，好开心，等了好久，终于等到今天。是啊，终于能进行职业觉醒了。不知道我能觉醒什么？战士、法师，最好是稀有职业。我不求是什么稀有职业，只要别是生活职业就好。就是说啊，我爸就因为觉醒了的挤奶师职业，真是被人笑死了。你爸死了呀，吉爱。班里所有学生都很兴奋，因为在这个游戏和现实合二为一，无数怪物和副本层出不穷的可怕时代。只有成为职业者，才算人上人。而今天是一年一度的职业觉醒仪式，这些毕业季的孩子，只要能觉醒出优秀的职业，就有可能直接进入高等学府，甚至成为人类的依靠，拥抱光明的未来。周健百无聊赖的趴在桌子上，看着兴奋的众人。他并不是很在意自己觉醒什么职业，因为他拥有一张奇帅无比的脸，就是这张脸，让老师不会刁难他，让女同学都会喜欢他，甚至就连他去买东西，只要是女店主，无论什么东西。都会给他打一折。周健是从平行世界穿越过来的，他想想穿越前的苦逼生活，再看看现在，这让他彻底明白了一件事：长得帅的人生和长得丑的人生是不一样的。所以在这些外貌平庸的人还在想着奋斗的时候，周健已经躺平了。就这样靠脸躺平一辈子，挺好。而就在此时，同桌班花轻轻戳他一下，问道：“周健，你有想过自己觉醒什么职业吗？”周健瞥了一眼班花那傲人的身材，道。其实我挺向往挤奶师这个职业的，班花顿时俏脸羞红，但又忍不住露出窃喜之色。他这么跟我说话，一定是喜欢我。周围女生看到两人说笑的模样，忍不住投来羡慕的眼神，甚至有女生暗暗发誓，一定要觉醒一个稀有职业，抢占周健。周健注意到周围那些女生火热的眼神，只是随手从抽屉里拿出一袋零食吃起来。他的课桌里永远都有一堆吃喝用的，都是这群女生悄悄塞进来的。周健吃的正香。一个穿着包臀裙、黑丝袜的性感女老师走进来。这女老师进来后，阴沉着脸扫视众学生。整个学校就你们班最丑，像什么样子？全班同学瞬间晋升。别看这个女人前凸后翘的，很是性感美艳，但她可是实打实的三十级强者，也是主持这次觉醒仪式的负责人——海城第一母罗刹、唐薇。谁敢得罪她，那就等着被穿小鞋吧。而就在所有学生都噤若寒蝉的时候，周健却在随意的吃着小浣熊方便面。唐薇正目光冰寒的扫视教室，很快就看到了周健。他没想到，竟然就有人敢轻视自己，还敢上课吃东西，顿时柳眉倒竖，想要呵斥。但下一刻看到了周健的脸，好，好帅！一时间，唐薇的态度软化起来，甚至还下意识想要查看一下自己的妆容有没有问题。等他确定自己依然那么性感火辣，这才对着周健妩媚一笑。周健已经习惯了，他的脸都快成因果律武器了，几乎没有女人能抗拒。而唐薇看到周建魂不在意的样子，有些尴尬。毕竟她可是海城出了名的美女修罗，平时人们无论是看她的脸还是实力，都会很客气的。周建还是第一个如此轻松写意的，果然帅哥就是与众不同，老娘喜欢。唐薇微笑着走向讲台，再度多看了两眼周建那无可挑剔的帅脸，然后才恋恋不舍的平息情绪，转而冷脸看着众多学生：“我来负责你们班的职业觉醒，其他班级都已经开始了，你们也快些吧。”说完，他拿出一个圆盘式的东西。圆盘之上亮起了一个奇异的法阵，觉醒法阵。只要觉醒者把手放上去，就能进行觉醒。排在第一个的男生迫不及待的上台，颤抖着把手伸进了觉醒法阵之中。嗡、哦，光芒亮起，一道光柱冲破天空。而如果有人站在高处俯瞰整座学校的话，就会看到有各色光柱从学校的每一间教室冲天起。而这些光柱有的明亮，有的暗淡，颜色也不同。因为他们代表的是不同类型的职业，战斗职业的光柱就要明亮一些，辅助职业的光柱就要暗淡一些。此时，周建班级的第一个男生觉醒的光柱就很亮。唐薇看的眼睛一亮，辅战士战斗职业还不错。闻言，那男生也顿时兴奋无比，没想到自己觉醒了战斗职业，他只觉得扬眉吐气，看向班里的同学们。等看到很多人眼中的羡慕后，更加得意，甚至挑衅的看向周建。长得帅有啥用？关键是要有好的职业。但这男生不知道的是，就因为他这个小动作，本来对他还算认可的唐薇，顿时脸色一黑，呵斥道：“在这碍什么事？下去！”那男生被骂得一激灵，也不敢多嘴，老老实实下去了。第二个男生立刻迫不及待地跑上来，手伸进法阵。嗡、哦，药剂师辅助职业，很有潜力。唐薇很是惊讶，没想到这个班级来了两个开门红。要知道，他先前主持的班级。可是到最后才出来了一个不错的职业，这个班一下子就俩了，这让唐薇心情也好了许多。继续。
第二个男生喜滋滋的走下台，第三个男生上台。农夫，生活职业，凑合吧。乞丐，垃圾职业，赶紧下去。舔狗，垃圾职业，滚。唐薇很憋屈，因为除了两个开门红之后，再没有正经职业了。最好的一个职业，也就是建筑师而已。这让他很是无语。学生们一个个的测试，有的达到预期了，笑呵呵；有的职业垃圾惨兮兮。很快，轮到班花了。班花刘璇其实不是这个班级的。是因为无意中看到了周健的脸，惊为天人，主动求家长给调到这个班级的。他现在就要展示自己的实力，要向周健证明自己不光有钱，还有潜力和天赋。只见刘璇快步走上台，把手伸进阵法之中。下一刻，一道耀眼的光柱冲破云霄，唐薇和班里的所有学生全都露出震惊之色。第二章，召唤师，来，你召唤的东西让我康康。光明牧师，隐藏职业，也就是奶妈职业。而且看着光柱的亮度，这奶量还挺足的呢。唐薇忍不住惊叹，毕竟辅助职业也有高低贵贱之分的。你农夫和厨师就是不如牧师这种职业，因为人家一个光明祝福下来，不光能恢复，强大一些的，甚至还能复活人呢。而听到自己觉醒了隐藏职业，班花刘璇也很是兴奋，不禁骄傲的挺起胸膛看向周健，自豪的说道：“以后进副本你就跟着我吧，我奶你。”周健闻言，只是无奈的说道。我还是更希望有个主战职业保护我。你要不要脸啊？堂堂一个大男人，竟然让女人保护你？你有种就像我一样，虽然我觉醒的不是战斗职业，但我一定会奋发自强，只求己不求人。一个看周健不顺眼很久的男生起身呵斥，还踩着周健来彰显自己。但这男生却没发现，在他说完后，所有男生同一时间后退，和他保持了足够的安全距离。下一刻，那男生直接被班上女生丢来的东西淹没。你在口出什么狂言？我们家周健哪里不好了？就是啊，你知道我们哥哥有多努力吗？小黑子，终于露出犄角了吧？我们愿意保护周健，你管得着吗？咋管这么宽呢？是不是你家门口过个稀粪车都要尝尝咸淡啊？所有的女生愤怒的起身呵斥，骂的那男生狗血淋头。男生有点懵，不知道自己干啥了，就被这一通骂。班上的男生却都对他投来怜悯的眼神，真是蠢货呀、啊！周健的脸堪比因果滤武器这件事，他们早已经知道了，没想到。还有人敢这么明目张胆的挑衅，周健也懒得理会这男生，因为轮到他上台了。唐薇微笑的看着周健，不用紧张，你一定能觉醒个好职业的。周围那些学生全都哀叹，他们上台时可没得到女老师的安慰，而且唐薇劝说着周健别紧张，其实自己比周健还紧张，声音都颤抖了。周健却只是平静的把手放进了觉醒法阵之中，嗡，一道极其粗大的光柱陡然轰天而起。是的。别人的光柱顶多是冲天，周健这光柱就好像是大炮一样，似乎是要把天都给捅破一样，生生在天空中的云层开了个洞，久久无法合拢。这一道光柱惊了唐薇，惊了周健，惊了全班和全校的人。正在高高的校长室观看全校觉醒情况的校长，把刚喝进嘴的热茶都给喷出来了。卧槽，什么情况？校长惊呼。旁边的校长秘书则是惊叫道：“是隐藏职业，而且恐怕是堪比神职的职业。”走去看看。校长迫不及待，直接冲出办公室。他的职业是风系法师，此时风之翼悬浮身后，急速飞向了周健所在的高三六班。校长冲进班级，连忙喊道：“刚才谁觉醒的？是谁啊？”唐薇听到校长来了，连忙拉着周健说道：“校长，就是这个学生。”校长见到周健，先是一愣，随后狂喜的走上前，一把抱住了周健。“好小子，原来是你啊！本来我以为你除了帅一无是处，没想到竟然还是个神级职业觉醒者。”快说说是什么职业？听到这话，周健有些无语，但也说道：“召唤师，哈哈，我就知道神级职业果然不同凡啊！”正兴奋狂笑的校长猛然间僵住，他有些不敢置信的看向周健：“是什么职业？”但校长似乎是不太相信周健。问完他之后，又看向唐薇：“你来回答。”唐薇很是无奈：“确实是召唤师，但这个职业也很强的。”校长闻言，脸色黑如锅底：“我傻。”我不知道召唤师很强，问题是他们的强不稳定啊。召唤师的能力是从异界随机召唤生命体，而他们的战斗力完全取决于他们的召唤物。如果他能把把召唤神龙，那肯定无比强大。但你敢保证他运气一直这么好吗？谁敢保证？校长沉声质问唐薇和身后的秘书，但更多的是在质问自己。他在问自己，周健有没有培养的必要？因为召唤师这个职业真是太不稳定了。有可能上一次你召唤了神明，下次就召唤了蚂蚁，这是完全随机且不可控的。
，谁又能保证自己运气一直好呢？所以，对召唤师算不算神职这件事上，一直都有些争议的。唐薇眼见校长竟然不在意周健，顿时很焦急，尤其是看到周健呆滞在那，似乎备受打击的样子，他更是难忍心疼，连忙搜肠刮肚的寻找召唤师的优点。周围的女学员也在不断的帮周健说话求情，不过他们不知道的是，周健不是被打击的傻了。而是他刚刚觉醒时，脑海中忽然出现了一道声音：“检测到宿主觉醒召唤师职业正在进行提升，提升成功，召唤师职业进化为终极职业玉皇大帝，你可以号令一切神仙为你前来助力。”嗯，没什么事儿了。到此，这机械的声音出现的快，消失的也快。周健有点懵，啥情况？这是自己的系统吗？怎么露个面就走了？而且他还提升了自己的职业，从召唤师晋升到玉皇大帝是什么鬼？这俩不挨边吧？好吧，有点相似。毕竟玉皇大帝也操纵过封神，给自己召唤手下来着。周健勉强将自己和玉皇大帝扯上了关系。不过召唤神仙吗？听说召唤师这个职业强是强，但很看运气。如果运气好，就能召唤出很多强大生物；如果运气差，啧啧。现在自己能召唤神仙，应该就是绑定召唤，肯定召唤出来的都是强大生灵。周健正想着，忽然听到一道温柔的女人声音：“醒来。”哗啦！周健刚抬头，一团圣光就糊在了周健的脸上。等他定睛一看，原来是班花刘雪奶了自己一下。而旁边所有人都在看着他，有担忧，有讥讽，也有幸灾乐祸和鄙夷。尤其是班里的那些男生，更是全都美滋滋的看着周健出丑。周健没有理会其他人，而是看向校长：“不好意思，刚才想了点事儿。”校长摆摆手：“无所谓，我就是想让施展一次召唤技能，只要你能召唤个强大生灵出来。”我也好像上面给你申请资源来栽培你。周健恍然，那还不好办吗？第三章，齐天大圣孙悟空。周健决定召唤六小龄。哦，不是孙悟空。虽然孙悟空是斗战胜佛，但周健赌的就是玉皇大帝作为三界共主，也能调动诸天佛陀。周健默默施展了召唤技能。下一刻，一道巨大的世界出现在了他的身后。那个世界磅礴、伟岸、无边无际，明明只是一道虚影。却让在场所有人全都瑟瑟发抖，双腿发软。刘璇、唐薇，还有那些看热闹的同学，竟是咕咚咕咚，全都跪下了。哪怕是已经快五十级的校长，也是差点给周健跪了。幸好他及时搀扶住了课桌，才撑住了。而此时，校长脸上已经是无比的惊骇。这，这是什么异次元空间？周建新说：“相比那个世界，咱们这里好像才算异次元空间，人家是正统。”下一刻，一道道光芒从世界虚影中飞出。盘旋在周健四周，竟是形成了一顶宝冠和一件地袍，地袍加身，周健瞬间化身无上的君王，傲立世间，睥睨一切。这个状态下的他，竟是让所有人都无法升起任何攻击的勇气。众多围观的老师和学员脸色一言难尽，他们心中只有一个问题：这他妈是召唤师？因为周健实在是太过夺目耀眼，以至于孙悟空翻着跟头从世界虚影里出来的时候，竟是没有引起多少注意。还是那孙悟空感觉到被轻视了。金箍棒轻轻往地上一戳，整栋教学楼都在摇摆轰鸣，这才引起了众人的注意。等众人扭头看去，全都露出惊叹之色。好一尊威风八面的神将！只见他头戴紫金冠，身披锁子黄金甲，脚踏藕丝布云靴，手中一根乌黑镶金的棒子，更是煞气逼人。这模样让谁看都得喝一声彩。周健看向所有人，发现他们并没有认出孙悟空来。很显然，这个世界关于神仙的这段历史是有缺失的。但正所谓外行看热闹，内行看门道。在那些学生还在一脸崇拜的看着孙悟空，觉得他无比帅气的时候，校长和唐薇就算是没认出孙悟空，也已经吓个半死，因为他们发现孙悟空头顶的等级位置是一串，不知道是他们等级不够，所以看不透孙悟空的等级，还是因为孙悟空的等级已经超过了一百级，两人难以想象，也不敢想象。而就在此时，孙悟空迅速的消失，而周健则是已经浑身冒汗。脸色发白，快要昏过去了。校长正惊叹，见到周健如此，连忙拿出一管药剂，精神消耗过度，快喝掉。召唤师召唤出来的生灵可以自己战斗，但因为是异次元来的，所以召唤生物在这个世界每一分每一秒都要消耗周健的精神力。越强大的生物，消耗的精神力就越多。但这无所谓，精神力什么的都是能培养的。国家增加精神力的道具数不胜数，缺的是神级职业，缺的是运气好的召唤师。周健现在证明了，他是有能力召唤这种强大生灵的，就算不稳定，但至少可以申请一部分资源了。校长脸上带着浓郁的笑容。
拍了拍周健的肩膀：“小伙子不错，有前途。既然你证明了你的本事，我也会说到做到。明天上学的时候，你的特别奖励应该就会到了，我会在全校人面前交给你。”相比之前刚知道周健职业时，如今的校长态度和蔼了很多。毕竟周健有出息，他也能得到不少的好处。而校长的话也让在场所有人全都投来羡慕的眼神，尤其是那些女生，全都欢呼起来。更是一脸兴奋的，不断恭喜周健，恭喜他觉醒神级职业。看他们那样子，比他们自己得到了神级职业还开心。而学校的男生就心情不是很好了，他们明明以为只要周健成为了最不受欢迎的职业，自己就能随意的嘲讽和鄙夷他，到头来人家还是那个高高在上的神级职业，他们却成为了笑话，这辈子都比不过人家。为什么这个魔鬼要待在我们班啊？求求以后上大学不要再让我们遇上他了。但等众多男生仔细想想。他们好像也确实遇不上，毕竟周健妥妥的是四大生院录取了，他们这些人不可能进入四大生院的，这辈子都不可能的。顿时，所有男生心情更加沮丧了，而周健则是对唐薇和众多女生道谢后，回到了自己的位置。兴奋归兴奋，觉醒还需要继续。唐薇强行按耐住情绪，继续主持觉醒，但接下来职业都普普通通了，唯一一个能让人眼前一亮的职业，就是周健后桌觉醒的焊接师职业。很快。下课了，学校里一片沸腾，有的学生在同伴巴结、恭维那些觉醒职业强的学生，有的学生则是出来询问其他班级有没有什么顶尖职业。周健身边的人本来也是最多的，尤其是刘璇，几乎是赖在他身边，寸步不离，不停的询问着周健喜欢什么技能，他去学。男生们看着周健被女生包围，那叫一个羡慕、嫉妒、恨。班长陈元忍不住说道：“不过是一个不稳定的神级职业，没必要如此吧？”“就是就是。”这些女生太肤浅，有男生跟着附和，有了带头的，其他男生也开始纷纷吐槽。这些花痴真是见色眼开，幸好我也不喜欢他们。我也是，我的女神应该是冰清玉洁的，能进入她心里的人只有我。你说的不就是冰山校花夏青莲吗？对啊，夏青莲那种女人绝对不会肤浅到只会看脸的。还用你说？夏青莲的高傲之名谁不知道？人家那是真正的女神，可不是这些花痴女能比的。刚刚听说夏青莲也觉醒了神级职业，而且是相当稳定的神级，绝对要受到重点培养了。周健估计拼了命也不值得人家看他一眼。众多男生越说越兴奋，不断的吹捧着夏青莲。而就在此时，周健在吗？一道冷如寒冬的声音在班级门口响起，众人纷纷扭头看去。校花夏青莲，更是海城财富榜第一，夏家商会的三千金，也是刚刚那些男生吹捧的女神。此时，夏青莲出现在班级门口。所有男生全都目不转睛地看着，那窈窕火辣的身材，那醉人的容颜，还有那高傲的气质，让所有人的心跳都在加速。但夏青莲却在看到周健后，无视了所有人。他迈着大长腿走了过来，站在周健身边，说道：“我听人说，你觉醒了召唤师职业。”“是啊，怎么了？”周健疑惑。“我觉醒了冰霜女神的职业，以后可以跟着你一起进副本吗？”夏青莲问道。周健一脸问号：“为什么？”“因为。”我喜欢你，夏青莲清冷的脸上浮现出一抹红晕，那娇羞模样当真是能迷倒众生。周围男生听到这话，先是一脸懵逼，随后发出痛苦的哀嚎。要知道，夏青莲在学校最出名的不是她的美和家世背景，还因为她那冰山一般让人不敢靠近的气质。据说，就连海城城主之子追求都被夏青莲强硬的拒绝，甚至当众驱赶，不愿意让对方靠近。可现在，他的冰山人设崩塌了，他竟然主动追求一个男生。这简直让男生们太绝望了，不光男生们绝望，女生们也绝望。这谁抢得过校花啊？第四章，系统是我的舔狗。哦不，眼狗。周健是怎么从众人围观中逃离出来的？他已经忘记了，他只知道自己好像成为全校公敌了，因为夏青莲拉着他的手走过全校园，甚至中间有他的朋友询问，他还会直接指着周健说是他男朋友，但周健没记得自己答应他。而等周健回到家的时候，却被基友提醒。学校论坛已经炸窝了，一个帖子以火箭般的速度碾压所有觉醒职业的讨论帖，然后飞速登顶。而那个帖子的标题是“金校花校草长达三年的地下爱恨情仇”，标题狗血，内容更狗血。他们不光猜测周健和夏青莲早就在谈恋爱，只是因为一个是穷小子，一个是白天鹅，所以约定等职业觉醒后再公开。然后他们还虚拟了很多的爱恨情仇故事，比如期间周健差点劈腿。夏青莲力挽狂澜，比如夏青莲被恶少，此处非特指城主之子骚扰，周健不惜危险挺身而出。
。而最最无耻的是，里面竟然还有一段两人黑修的床戏。那描写之具体，周健感觉跟被人窥探了似的。不对，自己压根没有和夏青莲这样。总之，不到两个小时的时间，竟然有人编了一出爱情大戏，看得所有学生潸然泪下，伤感不已。而就在周健懵逼到底是谁干的时候，夏青莲则是在自己床上。看着自己和周健的同人文，用纸巾擦着眼泪，写的太好了，太感人了，不由得他给写手发消息：“你写的好棒，我多给你加一千块吧。”周健放弃研究那个帖子，而是研究起玉皇大帝这个职业到底能给自己带来什么。他先打开属性面板，姓名周健，职业玉皇大帝，等级一百分之零，力量十，敏捷十，体质十，精神三十。装备无，技能召唤不可晋升，被动技能无敌，仅在召唤生物战斗时触发。周健看了一眼自己的四维属性，好像很一般啊。普通人的属性也就是五点左右，自己现在除了精神偏高，其他的都是只比普通人强一点。玉皇大帝这个职业如此不中用的吗？周健有些不满，但也有些疑惑。难道是自己还有什么东西没发现？系统，出来聊十块钱的呗。周健试探着呼唤，有事。系统言简意赅，原来你能回应啊！我还以为你已经解绑了。周健松口气，能，我怕我跟你说多了会爱上你，所以有事尽快说。系统道：“周健，就说这系统如此高冷吗？原来也是个女的。”周健摸了摸自己的脸，因果律武器果然恐怖如斯。我这四维属性怎么如此拉胯？玉皇大帝不应该是很强的吗？周健问道。玉皇大帝也不是出生就是玉皇大帝的。你需要升级。再说，正常人也才五点四维，你起步就比他们高一倍了。系统说着说着就忍不住说多了。周健恍然，那我一点装备都没有吗？新手大礼包呢？讲道理，你的职业本来是要从召唤师升级为请神师，然后再升级为人仙、地仙、天仙，很多境界的。是我强行把你的职业提升到了玉皇大帝这个顶点境界。你竟然还管我要新手大礼包？男人，你的名字叫贪婪。丁。新手大礼包已到账，系统痛诉着周健的贪婪，却依然给了新手大礼包。周健喜滋滋的拆开，恭喜获得可升级神器昊天剑 L V 1昊天剑 L V 1神级，效果力量加 50， 体质加 40， 精神加 40， 附带技能一帝王剑意被动，方圆10米所有神级以下装备属性减半。附带技能二斩断被动，可斩断神级以下的任何装备。周健看到这属性。眼皮狂跳，装备的等级分为青铜、白银、黄金、完美、传说、神器、混沌。可现在系统直接奖励给他一个可成长神器，而且还自带两个技能，一个范围减弱，一个所向披靡。这他妈的绝对无敌！周健大笑，称赞道：“系统，你果然是最棒的，哥爱死你了！”请，请不要调戏系统。系统语气有些慌乱，也有些惊喜。恭喜获得新手大礼包 2.0。周健一脸问号，再度拆开新手大礼包，恭喜获得神级技能封神 L V 1封神 L V 1使用后可册封10米以内，任何不高于自身十级的目标为奴仆，任意操纵，实现以精神强度为准。周健眼睛放光，这个技能果然牛批，很好，很强大。系统，你果然是个乖宝宝。还有没有？我我没有了，真的没有了。系统结结巴巴的说道。周健有些遗憾，这样啊，哥很失望啊。叮。新手大礼包 3.0 已到账，这真的是最后一个了，我真的一滴都没有了。系统有些崩溃了，这些本来都是做任务才能给的，但就这么白白送给周健了。周健则是连忙打开大礼包，恭喜获得神器封神榜 L V 1封神榜 L V 1效果体质加 50， 精神加 60， 附带技能一提升主动，可提升被封神者的各项属性加30附带技能二空间主动。可将被封神者储存进空间内，会自动恢复和缓慢升级。死！周健更加激动了，立刻对系统问道：“乖，还有没有了？反正你以后就是哥的系统了，咱们都是一家人，一家人不说两家话。你看看，我真的没了。以我的权限，能调动的也就这些了。我也很想帮你的。”系统很是无奈的说道。周健眼见着真的弄不出来了，当即说道：“行吧，那你先休息，我自己研究研究。”接着。他就像是一个睡完就跑的渣男，真的不再理会系统了。周健将手机退出学校论坛界面，开始搜索升级的事情。而就在此时，他的手机忽然响了起来，是个陌生号码。
。周健好奇的接听：“喂，找谁？你好，我是滨城第一职业高等学府的校长，请问你有兴趣来我们学校读书吗？我们可以给你最优厚的待遇。”电话里是个很慈善的声音。职业高等学府就是专门培养高等职业者的，也就相当于曾经的大学。周健知道肯定是自己的神级职业引起了对方的兴趣，所以刚觉醒就打电话来邀请，还是校长亲自邀请。虽然是个不稳定的神级，但终究沾个神鞭不是吗？一念及此，周健笑呵呵的拒绝了。抱歉，我志不在槟城，毕竟槟城就在海城附近，那里能有什么好大学？校长有些遗憾，但也没多说，而是真诚道：“那好吧，槟城第一职业高等学府的大门永远对你敞开，这就是神级职业的威力。”足以让无数人对周健表现得很客气。第五章，前往副本，搁浅游轮。接下来的时间里，周健又连续接到了几十个电话。这些电话有各种三流高等学府，甚至二流高等学府打来的，还有一些大型工会负责人打来的。在如今这个全民游戏时代，有的工会那战斗力甚至堪比一个小型国家。只是和高等学府不一样的是，工会竞争力要大一些，因为他们永远在不停的出任务、做任务，且没有多少正规的教导。只让你在挨打和死亡之中自我成长，很多工会都号称是菜鸟的坟墓。周健自然是一一都拒绝了，因为他在等等一流高等学府的电话，尤其是四大圣院打来的电话。要知道，四大圣院是华夏最顶尖的学府，也是全人类世界排名前列的学府。所有职业者的梦想就是进入其中学习，但可惜的是，周健等了两个多小时都没有动静。任何一个优秀职业者，校方都会第一时间上报的。尤其是神级职业，更是会直达天听，所以四大圣院应该早就知道了周健的存在。至于为什么现在都还没打来电话，就只有一个原因了：他们瞧不上。毕竟召唤师这个职业太不稳定了，谁知道你在战斗时能召唤出个什么玩意儿出来？周健有些失望，但干脆放弃了等待，简单收拾了一下，出了家门。他要去副本体验一下自己职业到底有多么恐怖。在这个游戏和现实融合的时代。各种大大小小的副本当真是遍地都是，而其中最著名的要数通天塔。据说通天塔到底有多高，没人知道。人们只知道里面每一层都巨大无比，而曾经有全世界几十个神级职业组团进去闯，最后闯到五千多层，愣是没有见到顶。周健站在城市中，看了一眼东边的方向，那里有一座巨大的塔影直插云霄。据说全世界都能看到那座塔，哪怕是在南极、北极这种地方，不知道是什么原理。有人说，通天塔其实本身就存在于异空间，毕竟人们想要进去，必须通过传送阵，没人真正从大门走进去过。周健没有尝试去通天塔，因为那边有要求，十级以上才能进，他需要去其他小副本刷级。海城因为靠海的原因，附近的副本大多数都和海洋有关系，黄金海岸副本、海底洞窟副本、龙宫副本，甚至还有各种岛屿副本。周健在前往职业者协会借用传送阵的路上。就想到了自己要去哪个副本，搁浅游轮。这是一个经过官方探测和开拓过的单人小副本。进入要求是 L V 一 L V 十。周健来到职业者协会门前，这里就好像集市一样热闹，很多职业者正在这里大声吆喝。黄金海岸副本还差一位奶妈，来个大奶，求大奶啊！龙宫副本急缺法师，任何属性法师都可以。蟹堡王餐厅求饭桶职业者组队，高价聘请，保证平安。卖盘了，卖盘了。各种副本、通关影像盘都有。老板跟小姨子跑了，我要拐走老板娘，所以把老板货物低价清仓大甩卖。各种组队的、卖道具的，吵闹不堪。周健这个一级的走过去，就见一大堆的鉴定术丢过来。等看到只是个一级的小菜鸡，所有人都失去了兴趣，甚至连他的职业都没看。有闲着无聊的人大笑着喊话：“小子，高中生刚觉醒吧？还是先跟着学校去安全副本吧？这里的本子不适合你的。”真是时代变了。一级也敢进这种野外副本了，小子要大佬带吗？一天八百金币不贵吧？哥们，我这有个神器道具，你想要吗？保管你通关副本。周围人有的跟着调侃周健，有的还把周健当冤大头，想坑一把。但周健没有理会，他理解这些人的心态。这些家伙也是从菜鸟过来的，也都被人嘲讽过，所以此时都想从更菜的人身上找乐子，因为他们淋过雨，所以总想拆掉别人的雨伞。周健没有说话，却有路人看不下去了。一个穿着紧致牛仔裤、踩着细高跟的女活法走了过来，冷冷扫视了一眼众人，都给老娘闭嘴！那些职业者都不爽地看着女活法，想要怒怼，但很快他们看到了女活法胸口的勋章——神鹰工会。一下子，所有人都缩头，扭开了视线。
。神鹰工会是海城顶尖工会，他们这些散人招惹不起。女火法讥讽的扫视了一眼安静如鸡的众人，然后又热情似火的看向周健：“小帅哥，去哪啊？”周健看了一眼女火法，细高跟搭配直筒牛仔裤，露出小蛮腰的白色短 T， 还有烈焰红唇和大波浪。这火辣奔放的红尘浪女造型，可不是一般人能驾驭的。我要去搁浅游轮副本刷级。周健客气道：“毕竟人家也帮了自己。”没必要太冷漠，走吧，姐带你，让你迅速升级，也迅速的长大成人。女火法妩媚的舔了一下火焰红唇，那如水般的眼眸盯着周健，都快喷出火了。周健看他这如狼似虎的样子，当即后退。呵呵，不用了，我能自己单刷。嗯，单刷？你什么职业？女火法好奇，丢了个鉴定术。随即，他傻眼了，惊呼道：“你就是海城一中觉醒的那个神级召唤师？”此话一出。周围众人全都惊了，这个一级小菜鸟竟然是神级职业，那不对啊！他这会儿应该被学校保护的死死的，且有个大高校负责人来求他入校才对啊！但随即他们反应过来，啊，原来是神级召唤师，那就没事了。来来来，继续大声嘲讽他，别说路人，就连女活法也是投来无奈的眼神。弟弟，你怎么是这个职业啊？哪怕你是个生活职业，我都能拉你入工会，但你这个职业，一般人赌不起啊！周建轻叹，我也没求你帮忙啊，请让一让好吗？我要进副本。女火法下意识让开路，但等周建走过去，他又反应过来，就算是工会不要他，这种大帅哥自己也可以要啊。女火法又急忙追上去，想说带着周建刷副本，只可惜周建已经痛快的交了一百金币入场费，拿着可以强制退出副本的安全道具进入搁浅游轮副本。这个副本最高只允许 LV 十的进入，而女火法是二十三级，根本进不去这个副本。只能无奈摇头，错失无碍啊！传送阵的光芒闪过，周健再度恢复视线时，已经进入了副本。这个副本的范围就是在游轮之内，但这艘游轮很大，足足有一百多层楼那么高，且长度足足五公里。这艘游轮一看就是异次元产物，因为内部的一些器具样式和地球完全不同，就连船体壁画里描绘的那些生物，也不像是地球上有的。第六章，副本被我搞崩了。周健出现的地方是游轮的某个豪华房间。因为传送阵有特殊的隐藏和保护装置，所以附近没有怪物侵扰。想要刷怪，周健必须要离开这个房间才行。他打开房门，外面是一条长长的走廊。刚出来，就见远处一只一人多高的螃蟹快速冲了过来。这他妈是螃蟹？蟹老板狂喜好吗？周健心中吐槽，同时火速丢了个鉴定术。海蟹怪，普通，等级一，力量五，敏捷七，体质五，精神。一技能大力钳，正观察间，那螃蟹已经冲了过来。周健随手掏出昊天剑，直接斩了过去。那螃蟹瞬间被从中间劈开，蓝色的鲜血从螃蟹身体里流出来。你击杀了一级海蟹怪，经验加五，才五点经验，行吧？确实也是等级低。不过经过这只海蟹怪，周健测试出了一些信息，或许是因为精神属性高的原因，所以自己见到怪物并不会害怕。而且对于斩杀怪物也没有什么反感，甚至就连战斗时的思路也会很清晰。再就是昊天剑的威力确实很强，接下来该试试自己的封神技能了。至于召唤技能，后面再用也是一样的，总要先把自己有什么能力测好了，再是大招。周健顺着走廊继续前进，本想就这么去甲板上，但却忽然反应过来不对，甲板上应该有更多的怪物在游荡，自己这么单枪匹马过去，对测试很不利。周健一扭头。看到了旁边虚掩的房门，他一脚踹开门，果然发现房间里有两个海龟正在叠罗汉。果然是畜生，竟敢光天化日！周健直接冲了过去，对着上面的海龟就丢了个技能：封神。你对母海龟怪使用了封神技能，判定生效。他现在是你的奴隶了。周健听到这话，总感觉哪里怪怪的。等他看到躺在地上四脚朝天的海龟，才忽然反应过来：妈的，公海龟怎么在下面？而就在此时，母海龟怪爬到周健面前，拱了拱他的腿，似乎是想让他去什么地方。周健看向母海龟怪，发现这家伙正用一条腿指着公海龟怪。忽然，周健明白了他的意思，这是让自己也去爽一爽。去你妈的！周健一脚将母海龟踹开，顺带丢了个鉴定术。母海龟怪，等级二，力量十五，敏捷三，陆地，体质十八，精神二。技能喷水，可发出水流喷射敌人。请注意，他们的乌龟可是防御道具，请不要烤熟他们
，还用龟壳盛他们的肉。周健没想到海龟的防御还挺高，他查看自己的精神消耗，发现只要在奴役状态，这海龟就会消耗自己的精神属性，消耗速度还可以，不算快。大概是因为他精神属性低，周健再度尝试着控制了公海龟怪，也是一次性成功，精神消耗依然不算大。周健露出笑容，那么现在该进行第三个测试了。如果这两个海龟击杀的敌人也能给自己带来经验，那啧啧，简直爽翻！走，出发！周健对两只海龟发出命令，但尴尬的是，这两只海龟速度极慢。周健已经信心满满，走出房间了。公海龟才勉强翻过身，母海龟也没走出两步。身体越大，陆地上行动就越慢。周健想要放弃这两个海龟，却忽然心中一动：你们去海里面杀怪吧！要知道，这个搁浅游轮副本。不光只有一个游轮大小，还包括一小片海洋的。虽然只有一小片海洋，但里面也是有怪的。这两只海龟顿时高兴了，立刻从游轮破碎的窗户翻出去了。周健则是趴在窗户那看着，只见两个海龟怪咕咚咕咚跳下水，在海中急速游动，冲向了其他的同类。很快，一只落单的海龟被这对夫妻盯上了。嗖嗖嗖，三只海龟开启了水剑大战。看他们喷射水剑的威力，周健很是惊讶，还挺强。很快，夫妻俩取得了战斗的胜利。你的宠物击杀了二级海龟怪，经验加十。周健露出惊喜之色，果然可以。而等他再看看自己的精神消耗，这大概五分钟了吧，刚消耗了两点。周健立刻任由他们去杀戮了，而他则是迅速冲出房间去进行最后的测试，也就是召唤测试。之前召唤孙悟空实在是太消耗精神了，只是出来亮个相，还没吭声就直接回去了。这次周健要确定。自己的精神足以支撑召唤什么神仙？首先，那些名声大的就别想了，什么三清四玉五老这些暂时不可能。周健思忖再三，觉得或许能试试一些小神仙，比如土地公、山神之类的。不对，这是在海上，应该召唤水神。华夏出名的水神有很多，共工、水德星君、妈祖、龙王，这些大人物想想就让周健脑袋疼。最后，他思忖再三，选择了一个名气也不小的水神——河伯。周健心中呼唤河伯之名，冯夷，他的身后顿时又出现了那片恐怖的世界虚影。浩瀚的力量一出现，不知道是不是错觉，这艘船都在剧烈的摇晃。难道是这个副本承受不住这力量，要炸开了？那乐子可就大了。事实证明，周健猜对了，这个副本实在是太过低端了。周建都还没有召唤出河伯，副本就隐隐出现了裂痕，一道道异次元的力量涌入进来，那些虾兵蟹将顿时全都爆碎。你击杀了一级海蟹怪，经验加五；你击杀了三级变异海蟹怪，经验加二十；你击杀了五级海蟹将领，经验加六零。一连串的提醒出现在周健耳边，他很快就积攒了足够的升级经验，甚至连升三级。就算是这样，也都还没停下。周健很兴奋，他忽然不想让何伯出来了，因为何伯不出来，他只是维持着召唤姿态，是不消耗精神的，或者说消耗的很少，但这效果却很强。但周健是爽了，何伯却很憋屈。他感受到那至高存在的命令，想要前来，可却在被传送到一半的时候，忽然卡住了。那种感觉就像是放屁放到一半给堵住了，好难受啊！第七章，整个海城乱成一锅粥了。周健不知道自己这算不算一刀九百九十九，他只知道自己不到十分钟升到了十级。是的，就是这么快，因为自己已经达到这个副本能承受的临界点。周健撤去了身后那世界虚影，这个副本空间松口气，何伯也是松口气。周健迫不及待地检查自己的属性，姓名周健，职业玉皇大帝，等级十百分之三十二，力量五十五加五零，敏捷五十五，体质五十五加九零，精神七十五加一百，带支配属性点十，技能点十，装备神级。昊天剑 LV 一神级，封神榜 LV 一，技能召唤不可近身，封神 LV 一，被动技能无敌，仅在召唤生物战斗时触发。那些四维属性是一级提升五个点，然后还给一点的自由支配属性。技能点的话也是一级给一个。至于装备提升，是需要使用其他消耗道具的。这些东西虽然上学的时候都有的教，但教的很少，因为职业者的大部分知识都是高等学府教的。小初高三个年龄段还是要学习语数外等文化知识，所以周健才会专门来这边测试一下。虽然以他在学校的受欢迎程度，请教老师也能问清楚。
，但总没有自己来体验更好。周健查看了属性，立刻操纵着那两只海龟怪去捡属于自己的东西。虽然这是低等副本，爆出来的装备没鸟用，但还会掉落金币的。而在游戏和现实融合的时代，这些副本怪物爆出来的金币是全世界的通用货币。海龟怪在水里捡金币，周健去游轮各个房间捡金币。他捡着捡着就后悔了，太他妈累了。早知道就留下几个海蝎怪给自己捡金币了。杀怪十分钟，捡币两小时。而等所有金币都收集起来，周健更加痛苦了。一共也才一千八百多个。他一脸蛋疼的走出了传送阵。而等他出来，交还强制退出道具后，安全员笑呵呵的问道：“对你这样的新手来说，副本很难吧？”“还行。”周健敷衍一句就走了。安全员看着他的背影，微微摇头：“这年轻人还挺爱装逼的。”你一个一级的进副本，说句难又不丢人。很快，又一个五级的剑士走过来。你好，我想去搁浅游轮副本。安全员收了一百金币，放人进去了。那剑士走进了传送阵。半小时后，他出来了，愤怒地找到安全员：“我要投诉你，你敢骗我的金币？知道低级职业攒金币多难吗？”安全员一脸懵逼：“我怎么你了？那副本里根本没有怪物，你为什么不提醒我？我白白花费了一百金币，我要告你，我要赔偿。”剑士激动的怒吼。安全员却有些傻眼，没有怪物，怎么可能？他先给剑士丢了个鉴定术，确认他和进入时登记的等级没区别，还是五级。而后，安全员自己进入副本查看，果然发现整个副本早已经空荡荡的。船上船下，他找了一个遍，果然一个怪都没有了，甚至就连十级的章鱼王都被干掉了。这怎么可能？要知道，这个副本因为小，所以每次只对三人以下的玩家开放，而且今天已经进入过四个玩家，都没有问题。怎么到剑士这里就没怪了？是剑士搞的鬼？不对，一个小剑士哪来的这本事？安全员想到了周剑，那个家伙登记的时候好像特地隐瞒了职业，因为这是在规则内允许的，所以安全员也没说什么。但现在想想，会不会那家伙是特别强大的隐藏职业？听说今天海城觉醒了两三个神级职业呢。而且周剑是出这怪事前最后一个进入副本的，他出来后也没说什么。怎么看，似乎都应该是他的问题。不由得，安全员匆匆退出副本，然后将100金币退还给剑士。抱歉，副本出了点问题，钱还给你。剑士其实也有些好奇，出什么问题了？怪物怎么都消失了？有个强大的一级职业把副本给刷通关了。安全员苦笑着解释，也是怕剑士去投诉自己。剑士顿时一脸不敢置信：“什么？一级的屠了副本？那得是神级职业吧？这可真是小母牛做阿三火箭，牛逼上天还螺旋爆炸的厉害。”安全员也不敢多说。赶忙跑去找协会的高层了，姿势体大，必须上报。而那剑士也不想着进副本了，立刻开始四处传播八卦，倒是也换取了不小的知名度，甚至还被各大工会的人叫去询问情况。而此时的周健已经回到了自己家，他的家就是典型的两室一厅，次卧是他的，主卧原本是他父母的，已经按照正常剧情外出失踪了。唯一给周健留下的，除了那张堪比因果律武器的帅脸，还有这个房子。周健回房间后。先点了一份外卖，然后开始琢磨着加点。其实，按照他最初的想法，是把所有属性都给精神，毕竟召唤师嘛。但昊天剑的强大让周健有些迟疑，他在想要不要加个力量或者体质什么的，这样自己没召唤生物的时候也能战斗。一个能打的召唤师，我看行。周健选择了三七分成，七成自然是人家精神属性的，三成才是力量的。八十二点的固定精神属性，这绝对已经同级无敌了。甚至就算是比周健高个几级，只要不是法师职业，也比不上他。若是再有括号里那些神器的加成，周健要是个法师，估计已经能秒杀 90% 以上的同级法师了。再就是技能点的安排，没办法，周健没有别的技能，只能暂时全都堆到封神技能上。封神 LV 1 0使用后可侧封100米内任何不高于自身20级的目标为奴仆，任意操纵，实现以精神强度为准。嗯，范围提升了，可控制等级上限也提升了。周健很高兴。愉快地吃起了外卖，但他高兴，整个晋西北，整个海城都乱成一锅粥了。一级玩家屠了一个副本的事情已经传开，所有人都在兴奋地研究和讨论这个玩家究竟是谁，又是什么职业，竟然如此生猛。而那些觉醒了强悍职业的学生家长以及老师也开始询问这些学生，想知道是不是自家人干的。第八章，那副本是你干的不？女儿，那个屠了副本的人是不是你？夏荣天期待地问道。夏青莲神色清冷。我今天一直在家，哪来的时间出去？夏荣天有些遗憾，万一是你偷偷跑出去，给了我一个惊喜呢？
，夏青莲懒得搭理自己父亲，直接回房间了。而同样的对话在很多家庭都上演，比如海城神鹰工会的会长也在试探自己弟弟：“王旭，是你悄悄去涂了搁浅游轮副本，给我惊喜吗？肯定是你，对不对？毕竟你可是魔剑士，有这个资格的。”王强满是兴奋地问道。王旭脸色阴沉：“不是我，我做不到。”啊，行吧，不过也没关系，将来你肯定能做到的。王强连忙安慰道，王旭却只是脸色阴沉道：“你也是老牌强者了，真的不明白一级就能做到这种壮举，和高等境界才能达到这种实力，意味着什么吗？那意味着无与伦比的潜力，以及可怕的成长速度。我确实以后能做到，我也相信自己能做到。但等我做到人家这壮举的时候，人家早已经更高、更强、更变态了。不过，你若是想要知道是谁做到的，我倒是有个猜测，能做到这种事情的，肯定是神级职业。首先。”我们排除那个废物召唤师，那么就只剩下一中的另一个神级职业——冰霜女神。会长王强微微皱眉，夏家商会的千金，她倒是真的有可能。弟弟，我最近在和夏家谈合作，你有没有可能追上夏家的千金？到时候咱们两家强强联手，可以用更多的资源培养你。王旭想到夏青莲那绝美的容颜、性感的身段，也是忍不住露出贪婪之色。我想要拿下她，肯定是不算太难的。不过听说这女人和那个觉醒了召唤师职业的小白脸勾搭在一起，要先解决那小子。王强看着自己弟弟露出杀意，连忙说道：“那小子是神级职业，杀不得。”王旭鄙夷的瞥了一眼自己哥哥：“我杀他干嘛？废掉还不行？马上就要全国职业联考了，到时候我们在一起赛区，我废掉他太轻松了。当然，听说一中明天要给他和夏青莲公开表彰，到时候我不介意去挑战一下，挫挫他的锐气，让他知道自己不配神级职业这个称谓。”王强一向宠溺自己的弟弟，自然不会反对。他甚至还在想着，明天多找一些人去给自己弟弟撞声势。同样的猜测和期望，也在全海城所有人家上演。哪怕是一些普通职业，甚至是没有觉醒职业的人家，也会如此询问自己的孩子。他们很期望自己的孩子是生活的主角，其实觉醒了隐藏职业，但是为了自己的安全，不敢多说。毕竟谁家的父母会轻视自己的孩子呢？而相比这些人的胡乱猜测，一中校长则是直接打电话给了周健：“小周啊。”老师没别的意思，就是想问问那个涂了搁浅游轮副本的人，你认不认识？如果认识，请你转告他，老师可以为他向上面申请高额的奖励。周健挑眉，有多高？哈哈，三四层楼那么高。校长忍不住大笑出声。行了，小子，我一猜就是你干出来的。这事儿只有神级职业能做到。但夏青莲是商会之主的女儿，被保护的良好，不可能自己去冒险。那么唯一能去的人，也就是你了。对了，你用录影设备了吗？如果有你通关副本的影像，我还能多给你申请一些奖励。校长很是激动和期待，声音都有些颤抖了。周健淡定道：“没录像，就是想测试一下实力而已。”“嗯，试试好，试试好。毕竟你这个职业太不稳定，运气好的时候能直接屠神，运气不好的时候杀蚂蚁都费劲。那你测试的结果如何？能透露一些吗？”校长满怀期待地问道。周健想了想，说道：“那我能知道，如果我表现出天赋，能得到什么好处吗？”校长立刻说道：“按照国家的硬性规定，神级职业每个月有十万金币的工资，包括黄金级装备套装，以及专门的老师和副本，还有很多细化的福利，我无法一一描述。总之是好处是无限量。”周健微微颔首：“那我需要付出的代价呢？”啊，这校长欲言又止：“你直接说就好，这世界上没有白吃的午餐。”周健做好了心理准备。校长也找周健班主任询问过他的个人情况，对周健也算是有些了解了。此时听到周健的话。校长说道：“你要付出的责任其实也很简单，就是从获得国家资助开始，就要不断的冲击通天塔。你在通天塔的层次越高，奖励就越多。如果你长时间未能在通天塔有所进步，就会被责罚，甚至被放弃。至于你在通天塔的收获，要和国家三七分。当然，你拿七成。”周健闻言，毫不犹豫地说道：“通关搁浅游轮副本的人不是我，我也不知道是谁。”开玩笑，三七分通天塔的收获，现在周健等级低，获得的奖励少。看上去很划算，但周健可是很清楚自己前途无量的，将来打下的神装无尽财富都必须额外分出去三成，傻子才答应呢、啊。而且周健可以预想到，他交给上面的这三成资源，肯定会有一大部分到了某些高层的子孙手中，那自己不就成了给那些高层子孙当打手、当狗了？我奸的慌！校长听到周健干脆利落的拒绝，不禁轻叹，他也理解周健的想法，而这也是世界上有那么多玩家工会的原因。对此，校长没法多劝，只能说道：“那行吧，你好好休息
，明天会有高层来到咱们这边带你们去全国联考的特殊营地，希望你到时候好好表现。”周健淡定答应一声，直接挂断了电话。第九章，学院的奖励大会。第二天一大早，周健就起床前往了学校。今天学校要给他们这些觉醒了强大职业的学生进行奖励，而且。今天也是要去参加全国联考的日子，毕竟为了保证尽可能的公平，觉醒后第二天进行考试是最好的方法。要不是担心刚觉醒时状态不稳，人们会当场要求去全国联考的。等周健来到学校的时候，学校已经装潢的喜气洋洋，到处都挂满了横幅，都是恭喜我校谁谁谁觉醒什么强悍职业。而在半空中有两个巨大热气球悬挂的横幅，无比显眼，至少能让海城三分之一的人看到。上面写的是。恭喜我校高三六班周健觉醒神级职业召唤师，恭喜我校高三一班夏青莲觉醒神级职业冰霜女神。这两个横幅就在学校上空飘荡，甚至上面还挂着彩灯。周健捏着眉心，只觉得学校嚣张的过分了，怎么比自己这个觉醒者还嚣张呢？而等周健走到学校门口，他的班主任正在等着迎接他。见他来了，当即喜气洋洋的走过来：“学校派车去接你了，你怎么还自己来了？”“哦，我去吃了个早饭，可能错过了。”老师，您在这干嘛？周健看着班主任手里的一个盒子，心中生出不祥的预感。班主任带着神秘的笑，猛然间打开盒子，当当当，你看这是什么？盒子里有一件大红色的衣服，有点类似于古代新郎的喜服。等班主任展开一看，好家伙，一条古代制式的长袍，纯粹的大红色，胸口和背后还印着一个硕大的神字。来，换上吧，彰显你神级职业的风采。班主任兴奋的，好像是个神经病一样。拎着红袍接近，周健惊得连退三步，我死都不会穿这个的。与此同时，同样的一声怒喝在不远处传来：“你们做梦，我死都不会穿这种衣服。”周健扭头看去，发现是夏青莲，他的班主任也拿着一件大红色长裙，同样写着神字。夏青莲也看到了周健和他面前的红色喜服，相比之下，好像他的红裙子都好接受了很多。顿时，夏青莲笑得前仰后合，周健脸更黑了。死活不肯穿这件红袍，班主任有些失望。这可是学校连夜赶制出来的白银级的道具呢，别妄想了。就算是神器，我也不稀罕。周健立刻和老师错身过，远远躲开那红袍，仿佛上面沾染着晦气。夏青莲也是如此，绕开红袍，凑到了周健身边，低声道：“其实你要是穿，我也愿意穿的，毕竟是情侣装。”周健坚定道：“如果情侣就要穿这种衣服，那我宁愿孤独终老。”夏青莲有些气恼。那我要是买别的情侣装，你穿不穿？不穿。我的目标是一整片大森林，岂能因为一枝花而绊住脚步？周健理直气壮。夏青莲小声嘟囔：“我又没阻拦你去找森林，只是想跟着你而已。”周健没听清，刚想问他说的什么，一阵礼炮的轰鸣声传来，各种彩带被礼炮车轰上天空，洒落在周健和夏青莲周围。而后，还有一条红毯从学校中间的主席台铺展而来，一直蔓延到周健两人脚下。红毯、彩带。鲜花围绕，还有一男一女。知道的，这是要奖励两人觉醒了神级职业；不知道的，还以为他俩结婚了呢。周围很多学生都羡慕的看着两人，男生是羡慕周健和自己的女神一起走红毯，女生则是羡慕夏青莲能和自己的男神并肩站立。夏青莲也感觉这场景有点暧昧，忍不住挽住周健的手臂。明明在外面是个冰山女神，此时却小鸟依人的抱着周健，如同一个贤惠乖巧的小媳妇。这一幕更是看碎了无数男人的心，尤其是人群中城主之子沈木秋，更是恨得咬牙切齿。他可是城主之子，且从小和夏青莲青梅竹马，本应该近水楼台的，可他追求了这么多年，都没能将性格高傲的夏青莲追到手，却在周健出现后，夏青莲主动倒贴上去了，甚至还和他说要保持距离，害怕周健误会。当时沈木秋的心情，那可真是雪花飘飘，北风萧萧。如今看到这两人成双成对走红毯。一生一世一双人的模样，沈木秋更是紧握双拳。要不有面前的空气阻拦，他真的就冲上去揍周健了。你除了比我帅点，个头比我高点，职业级别比我强点，性格比我好点，学习比我优秀点，还特么有什么？凭什么能获得女神芳心？周健两人走上主席台，而主席台上除了校长和两人的班主任外，还有三个熟悉又陌生的面孔。熟悉是因为周健在网上看到过他们照片，但平时根本见不到。海城职业协会会长苏天光，海城城主沈龙城，夏家商会会长夏荣天，这三人此时也在打量着周健，尤其是夏荣天。
他这个当爹的哪里看不出自己的女儿已经芳心暗许，不禁用审视的眼神扫视周建。神级职业怎么了？想要拐走我女儿也不是那么容易的。而沈龙城也是脸色复杂的看着周建，他本想让自己儿子和夏青莲结婚，借助夏家商会的影响力和财力，帮自己更进一步，没想到却被周建抢了这个机会。不过人家是神级职业，倒也说不出什么来。倒是苏天光一直在狐疑的打量着周健，仿佛是在确认什么事情，以至于旁边的一中校长喊他好几声都没有听见。校长只能尴尬的推了推苏天光，小声道：“会长，两个孩子在向您问好呢。”苏天光惊醒，连忙道：“哦，抱歉抱歉，走神了。不过问好就算了，我有件事想要问问周健。”此话一出，周围人不禁都纷纷看来。等他们看到苏天光脸色严肃的样子，全都心里咯噔一声。什么事儿能让苏天光在如此大喜的日子里，宁愿阻拦奖励大会继续，也要询问？难道是周健得罪过苏天光？一时间，台下众多嫉妒周健的学生眼睛放光，他们都期待着周健倒霉。校长也紧张无比，连忙说道：“会长，有什么事情待会儿再问吧。如果这孩子冲撞过您，一会儿我私下里给您道歉。”苏天光却摆摆手：“不行，这件事牵扯很大，我必须立刻知道答案，不然我寝食难安。”这么严重？因为苏天光的这句话。场中欢快轻松的气氛瞬间消失不见，而是变得极其压抑。第十章，当众挑战，打你没商量。周健，你昨天可曾去过职业协会？苏天光沉声询问。我提醒你，不要说谎，更不要有所隐瞒。此事干系重大。听到这个问题，众人更加确认，周健绝对是在做了什么得罪苏天光的事情。尤其是校长，也是连忙冲过来，低声询问：“周健，有什么事你先告诉我，老师帮你挡住。”夏青莲也是上前一步，说道：“会长，昨天我一直都和周健在一起呢。”这是他在表明坚定支持周健的立场和态度。但夏荣天的脸色却顿时难看无比。女儿啊女儿，你可是个姑娘，现在公开承认一整天和一个男人在一起，这不是影响自己的名声吗？不过苏天光却没有理会两人的挡枪行为，他只是死死盯着周健。周健其实也很莫名其妙，他昨天确实去职业协会了，但好像没做什么得罪协会。甚至是会长的事情吧。要说唯一出格的，可能就是差点弄坏了一个副本。难道是协会要让自己赔偿那个副本的钱？周健脸色变了，他可赔不起啊！就在周健犹豫着该不该承认的时候，却听远处传来一道蛮横无理的声音：“意中的人可敢与我一战？”众人皆惊，有人来砸场子？不对啊，这里是探马的学校啊，砸场子不应该是工会之间做的事情吗？所有人都回头看向学校门口的方向。只见一个手持黄金巨剑的魁梧少年正站在学校门口，倨傲地看着所有人。很快，有人认出了少年的身份——王旭，神鹰工会会长的弟弟。有学生惊呼。这一下子，所有人都知道了少年的身份，但他们更加疑惑了。神鹰工会和各大学校关系还不错呢，怎么开始来学校找茬了？众多老师和校长脸色无比阴沉。今天可是一中的好日子，且海城权贵也在，却有人来找茬，这不是打一中的脸？还放在地上用脚踩，教导主任立刻出面质问道：“王旭，你发什么疯？想要挑战我们的学生，改天再来。怎么，你们害怕我，所以想要抓紧培训自己的学生？那行，我就放一次水，给你们一个机会。”王旭讥讽了一通，转身就要走，但他都说出这话来了，意中的人怎么可能让他走？而且等待着上台接受奖励的沈木秋也觉得这是自己的一个机会，他立刻冲出来，厉声道：“王旭，你太嚣张了！”真以为一中没人能收拾你，其他的学生也忍不下去了，纷纷站出来怒斥：“没错，真以为我们好欺负？老子觉醒的可是隐藏职业，我会怕你！来来来，老子接受你的挑战，我也接受你的挑战，让我来对付他。”这个年龄段的学生正是一腔热血、不服一切的时候，此时面对挑衅，纷纷站出来。但王旭却淡定道：“怎么，这是打算群殴？那我认输了，你们赢了，开心吗？”这句话更是让所有学生都憋屈无比，但他们还真的停住了一起上前的脚步，犹豫着该让谁过去。而就在此时，王旭直接伸手一指周健：“看你们那畏畏缩缩的样子，不用担心，我懒得选你们，我选他。”全校师生都看向了周健，周健也是一脸莫名其妙：“你挑战我做什么？我倒是要看看你这个神职究竟有多强，敢不敢和我一战？”王旭挑衅道。没等周健反应，校长就不愿意了。周健是召唤师，本就不擅长近战。你一个剑士，怎么有脸挑战呢？我可以让他先进行召唤，没关系的。王旭无所谓的说道。校长哑口无言，但还是不想比。
毕竟鬼知道周剑能召唤出什么来。但没等他反对，旁边的苏天光却说道：“我觉得可以比一比，也算是让今天的奖励大会热闹热闹。”旁边所有人都不解的看向苏天光，这位职业协会的会长和周剑到底什么仇什么怨？谁不知道召唤师的技能很不稳定，要周剑和一个剑士对战，那不是铁说？校长很是恼火的看向苏天光，想要反驳，周剑却已经不耐烦了，两世为人的他。怎么看不出来王旭的心思？刚才这孙子明明是跟他说话，眼睛却一个劲儿往夏青莲身上飘，分明是为了追求女神而强行装逼。周健可以肯定，如果现在他不答应，这孙子以后会一直缠着他，直到夏青莲爱上别人。为了一劳永逸，周健直接说道：“比就比吧，赶紧结束吧，好烦啊！”王旭大喜，正主都已经答应了，你们这些软蛋该不会再反对了吧？一中众多老师全都有些无奈。就连校长也说不出什么，只能焦急的看着周健。你有把握吗？还行。周健径直走下主席台，夏青莲担忧的看着周健，想要跟随，却被老师拦住。而就在周健走下台，穿过众多同学，想要去迎战时，沈木秋也走上来，沉声道：“你行吗？不如把这个机会让给我，我去废了这个混蛋，省得你给学校丢人。”周健看都不看沈木秋，直接走向王旭。沈木秋恨得咬牙：“你最好不要输。”不然，一中和神职的脸就被你丢光了。周健径直来到了王旭面前，道：“来吧，快点动手。”王旭却讥讽道：“传说中的神职也不怎么样嘛，这么瘦弱，还是个小白脸。不过，你敢接受我的挑战，倒也算是有点胆子。快点召唤吧，别说我欺负你。”周健根本没有召唤神仙，而是直接冲了过去，一拳砸向了王旭。这一幕惊呆了围观学员。卧槽，周健在做什么？他一个召唤师。为什么要近身肉搏呀、啊？就算是觉得自己召唤不出强大生灵，也至少用个装备啊！没看到人家手中那黄金巨剑吗？王旭也有点傻眼，没想到周健会近战。仓促之间，他举拳相迎。虽然是剑士，但被亲哥带着刷了一整晚副本的他，已经是十级的存在，各种属性已经都很强了。光靠肉身也是能力扛万金的存在，所以王旭仿佛已经看到自己把周健砸飞的场景了。砰！双拳对撞。清脆的骨折断裂声传出来，众人都不忍直视，就连夏青莲也下意识捂住脸惊叫一声，不想看到周健捂着胳膊惨叫的模样。第十一章，清空副本的事情曝光了，万众瞩目。下一刻，惨叫声如众人猜测的那样响起，但声音却不太对，好像不是周健的。众人迟疑的看过去，却见周健正站在原地，而飞出去的竟然是王旭。王旭正抱着扭曲变形的手臂，痛苦的哀嚎。所有人都露出不敢置信的神色，这怎么可能？那可是剑士啊，以力量见长的战斗职业，却被一个召唤师一拳打废了。没等众人反应过来，周健淡漠的看着王旭，问道：“服了吗？”王旭痛苦惊怒的情绪交杂，同时也十分不甘：“不服，老子不服！我他妈是剑士，我还没有出剑呢。”王旭强撑着爬起来，用另一只手拎着剑砍向周健，他手中的是黄金级的装备，十分强悍。且此时巨剑之上燃烧起了火焰，那是黄金巨剑自带的被动技能——火焰附魔。被他打中，身上会出现灼烧 （debuff）， 持续伤害。而王旭同时还施展了剑道技能——重剑斩。他曾经用这一击斩杀过十级的副本怪物，就不信打不赢一个区区的召唤师。周健并没有掏出昊天剑，因为那神器太过显眼，他不想引来其他人的觊觎。而且，既然王旭想要见识他的召唤技能，那就让他看看。周健心中默念土地公，他的背后瞬间出现了一方大世界，那恢宏的世界，恐怖的威压，让在场所有人都勃然变色，包括王旭。下一刻，一尊手持拐杖的小老头从世界虚影中走出来，见到这老头，王旭的恐惧之色瞬间消失，哈哈狂笑。这就是所谓的召唤师吗？竟然只能召唤出一个小老头！黄金巨剑飞速斩下，而那小老头则是轻轻用拐杖砸了一下地面，一道土墙出现。砰！伴随着闷响，土墙轻松挡住了那巨剑的斩击。而后，小老头再度敲了敲地面，土系元素瞬间缠绕上了王旭的身体。众人就只见王旭从脚步开始石化，逐渐往上蔓延。不到一秒钟，他就变成了一个石头人，连那黄金巨剑都被石化了。这轻松取胜的一幕，让周围众人都看傻眼了。什什么情况？一个平平无奇的小老头，竟然还是土系法师，而且看着实力，至少二转。甚至三转了吧？土系禁咒师，还是某个次元的土系神灵？这就是召唤师的可怕吗？
。而就在众人没反应过来时，小老头已经转身对周建匍匐下跪：“小老儿参见帝君。”卧槽，那个疑似土系神灵的存在，竟然给周建下跪了！为什么？什么帝君？全场人的眼睛都瞪大到了极致，大脑更是被震惊的一片空白，谁也不知道这是发生了什么。而周健则是检查了一下自己的精神消耗，发现还算能承受。土地公应该算是人仙境界，看来自己召唤这个境界的存在，还是能承受一段时间的。就是不知道土地公来到这个世界后，境界会换算到多少等级，你能对战多少级的生灵？周健问道。这小老不知，只是这个世界确实对小老的力量有所压制，一身实力只能发挥十至四五。土地公有些迟疑和不解。这时候，校长连忙过来解释。这是正常的，因为毕竟两个世界的规则不同，所以会对你们产生排斥。你们的实力也无法完全施展，但只要多待一段时间就能适应。周健大概明白了，就是水土不服，导致体虚了呗。而此时，周健看了一眼自己的精神，已经消耗了三分之二，他立刻将土地公送回到了仙界。至于王旭怎么脱离封印状态，他懒得管，这也算是一个警告，省得以后总有不开眼的找茬。校长自然也不会在意王旭，只是对保安说道：“把他放到门口。”通知神鹰公会的人来接走，而就在王旭被抬走的时候，苏天光的狂喜之声却传来：“哈哈，果然是你！我就知道肯定是你小子。”众人还沉浸在周健带来的震惊中，听到苏天光的笑声，他们不禁更加糊涂了。什么情况？刚才这位不是还想找茬教训周健的吗？就连旁边的夏荣天也是疑惑的看着苏天光：“苏会长，你这是怎么了？”苏天光无视众人疑惑的眼神，喜气洋洋的看着周健，道。昨天你进入了搁浅游轮副本，对吧？然后用两个小时清空了那个副本，死！所有人都倒吸一口凉气。昨天周健才刚觉醒吧，然后就清空了一个副本的怪物，还是两个小时，还是单人？因为搁浅游轮可是单人副本，所以周健只能单刷。这是何等恐怖的手段！一连串的打击让意中的师生都有些呆滞了，他们已经生不起任何的嫉妒之心了。此时面对周健，只有敬畏。原来这就是神职吗？哪怕是号称神职里最拉胯的召唤师职业，竟也如此恐怖。校长其实昨晚就知道可能是周健做的了，此时被当众证实，他倒是没有太过惊讶。相比之下，作为城主的沈龙城和夏荣天就没有这么淡定了。他们蹭的一下子起身，不敢置信的死死盯着周健。小子，昨天清空副本的人真是你，你可以直接承认。如果是你，我们不会要你任何好处，还会全力培养你。两人激动的质问。周健看看校长。又看看众人，终究还是无奈的点头。行吧，确实是我干的。周健承认了，但没说自己其实只用了不到十分钟就清空副本，剩下的时间只是在捡金币。而得到周健的确认，学校内众人更是瞬间炸锅一般，各种敬畏惊叹的词汇不断涌来。就连看周健最不顺眼的沈木秋也露出浓郁的挫败。难怪夏青莲会看上他，人家是一级就能单刷全副本怪物的神职。相比之下，自己虽然也是隐藏职业。却显得那么普通，却自信。最可怕的事情在于，周健已经连续几次召唤出强悍的存在，这是不是代表以后他运气极好，可以经常召唤出强悍生灵？若是这样，那他简直无敌了，好吗？几乎是下意识的，沈木秋放弃了和周健的竞争，毕竟好像真的争不过啊。而校长等人则是兴奋起来，连忙将周健重新迎回主席台，甚至就连夏青莲都不如周健重要了。但夏青莲没生气，反而很高兴。因为他看到，在管理自己交朋友方面，一向眼高于顶的父亲，竟然对周健也很热络，甚至是热情，那模样就跟见到女婿似的。第十二章八大天王，奖励大会因为被王旭捣乱，延长了一段时间，但倒是也没有再发生意外。就连一中提防的王旭清大哥也没来找茬，反而派人送来了礼物，说是要赔罪以及给神职觉醒者的贺礼。而因为神职和力量本身太过强大的原因。校长和苏天光联手给周健申请了和其他神职同样的奖励：一百万金币，一件黄金装备，一张免费出入各大官方副本的通行卡。这些都是明面上的福利，还有一些隐形的，比如每个副本都能借用一些特殊道具。如果生活中遇到危险和麻烦，还能向国家相关部门求助。这还是周健没有答应国家收编的要求。如果他肯答应成为国家聘用的职业者，那会得到更多的奖励。夏青莲和周健的选择。倒是一样的，他也不愿意成为专门的聘用者，毕竟以夏青莲的背景，完全可以支撑他不断升级。在奖励大会结束的时候，校长带着周健和夏青莲直奔校长办公室，沈龙城三人自然也跟着。
至于其他学生，都是回到各自班级等待主持联考的人来接，包括沈木秋等强悍职业的学生也是回到了各自的班级。等来到校长室，校长第一时间对周健问道：“周健，四大圣院给你打电话了吗？”周健摇头，没有。旁边几人神色有些不对。夏青莲闻言，立刻说道：“那我也拒绝四大圣院，你去哪我就去哪。”很显然，夏青莲接到了四大圣院免考录取的通知。沈龙城有些奇怪，按理来说。咱们把周健的状举报上去，四大圣院最不济也会派人来看看的，怎么还没动静？难道是周健被什么人给针对了？也不应该啊，那些高层都是老成精的家伙，怎么会刁难一个神级职业？苏天光想了想，说道：“我怀疑他们是想确认一下周健在联考中的表现。”几人都纷纷点头，这是唯一的可能。虽然这是很正常的想法，但几人还是觉得不爽，毕竟周健说到底也是个神职。就算是召唤师，四大圣院不确定他的未来，给一个特招名额也不算亏吧？就连这一个名额都不舍得给，四大圣院当真是傲慢无比。就连校长都露出恼火之色，难怪近些年四大圣院在世界上排名越来越低，国内要整治他们的呼声也越来越高。面对一个神职觉醒者，都敢这样傲慢，足可见四大圣院内部乱成什么样了。旁边几人也都是连连点头，阴沉着脸附和。但说归说，骂归骂。几人谁都没有劝说周健不去四大圣院，没办法，因为那仍旧是华夏最顶尖学府，有很多地方是其他院校远远比不上的，比如丰厚的技能书储藏，比如能指点学生自悟技能的名师，甚至还有很多不外传的副本机密以及怪物信息。从四大圣院出来的学生，确实要比其他势力的学生要强很多，这是公认的，也是无法隐瞒的客观事实。校长几人吐槽了一会儿四大圣院，然后又看向周健，见他并没有沮丧和愤怒。又不禁露出赞赏之色，果然不愧是神职拥有者。只凭这面对世事不公的平静态度，就绝对是无敌之姿啊！周健，你能想开，那自然是最好的。不过你也不用担心，以你的能力，就算是参加联考，也绝对能拿全国前十、前二十名。”校长笑眯眯地说道。周健才不在乎四大圣院的态度，他堂堂玉皇大帝，就算不进四大圣院，成为至高也是迟早的事情。但校长的话让他很是意外。明明见识过自己的能力了，他们的评价却只是自己能进前二十名，因为担心自己召唤的技能不稳定，还是因为别的？周健忍不住好奇问道：“这一届出了很多强大职业者吗？”办公室几人对视一眼，有些迟疑。最后还是夏荣天说道：“其实我们本来不打算告诉你的，毕竟担心影响你的信心。但现在你问了，若是我们不说，恐怕你会更加担心。你猜的没错，这一届确实出了很多不凡的职业。据不完全统计。”光是今年，全华夏就有八个神级职业，且全都是很强的战斗职业，号称八大天王。还有各种隐藏职业不下三万个，这比以往任何一年都要多。别看那些隐藏职业在评级上不如神级，但有很多其实完全不弱于神级的。周健自然知道职业的评级并不值得信任，毕竟这只是人类自己定的。他只是问了一句：“八大天王里有我吗？”办公室那几人再度陷入沉默了。这次周健是真的笑了。全国同一年觉醒了八个神职，被封为八大天王。结果八大天王里没有自己，闹呢。旁边夏青莲也很是不忿。网上那些排名的人太可恶了，他们说召唤师这个职业完全可以退出神级，只能算特殊的隐藏职业，然后要把亡灵法师提拔为神级职业。旁边校长等人也带着不忿。周健冷笑着说道：“无所谓，那些排名我也并不在意，但四大圣院恐怕是很在意的。”甚至认可了这个评价排名，所以他们才没来找我。更有甚者，今年应该是有某个重要人物觉醒了亡灵法师，却不满自己只是个隐藏职业，想要踩着召唤师职业上位。而四大圣院也选择了那位亡灵法师职业者吧？这个分析说到了旁边几人的心坎里，因为四大圣院从创建之初就有规矩，只会特招神职，其他的职业，哪怕是优秀的隐藏职业，也要通过考核才能被他们选择。可今年他们竟然放弃周剑。而选另一个不是神职的亡灵法师，哪怕召唤师一向被人诟病，四大圣院也不应该如此态度的，除非是有人从中作梗。砰！沈龙城拍案而起，太过分了！四大圣院竟然对一个有潜力的少年如此欺凌排斥，我要向上投诉！投诉没用的。苏天光脸色阴沉，四大圣院招生并没有违反国家法规，更何况你们觉得职业协会真的会为了一个召唤师得罪四大圣院？夏荣天也冷笑，而且别忘记。那位亡灵法师背后的势力必然极为强悍，否则不至于让四大圣院毫不犹豫地选择对方。所以，就算是真投诉，对方也会帮忙压下来的。沈龙城握紧双拳，身在政界的他如何想不到这点？
他只是太愤怒了，不光是为周建鸣不平，还因为周建是海城人，如果飞黄腾达了，对海城只有好处没有坏处，可现在却被人打压，这不是毁他和海城的前途？第十三章，我要考第一。看着几人义愤填膺，一副必须要帮忙出头的样子，周建心里却明白，几人其实也束手无策。他们虽然在海城翻手为云，覆手为雨，但真正到了四大圣院这个层面上，他们能起到的作用很有限。周建能依靠的只有自己，他忽然想到了一句话：全国联考可能是世上唯一一个看上去公平的机会了。周建想要翻身，必然是要从联考上下手。只要他这次能在联考上拿到第一，那召唤师这个神级的位置将没人敢动。如此想着，周建沉声道：“老师，你们不用想办法了，我决定要参加这次的联考，并且争个第一回来。”旁边几人都露出喜色，他们怕的就是周建受到这个打击后会一蹶不振。没想到那些家伙的打压，反而激起了周健的斗志。好，既然你有信心，那就去。不过，无论你拿不拿得到第一，你和青莲都是意中和海城的骄傲。”校长慈祥地说道。沈龙城也连忙说道：“没错，而且你只需要杀进前十就好了，不用非要争第一。”前八，夏荣天忽然沉声开口：“往年的时候，哪怕是已经被特招的学生，也都会去参加联考，证明自己的实力。想必今年也不例外。”所以，只要你能杀进前八，就能和他们平起平坐，到时候没人会再敢针对你的。旁边校长等人纷纷点头附和，夏青莲更是连忙说道：“我会全力帮周建进前八，有夏青莲的保证，这下更加安全了。”周建却摇头：“我不需要帮忙，必须要单打独斗。”校长皱眉：“周建，我知道你爱面子，但我不是爱面子，只是想干干净净赢。对付他们，我还不需要帮忙。”周建沉声道。几人本来还信心满满，听到周健这话，却瞬间脸色一垮，竟然要主动放弃自己的优势，果然还是受到刺激了吧？在几人看来，周健或许厉害，但想要进前八，还是有很大的不稳定因素的。只有夏青莲一脸花痴的看着周健，对他无比的迷恋和信任。几人刚做好决定，就听外面有秘书来汇报：“校长，全国联考的人已经来了，车就在外面呢，已经在催了。”听到秘书的话，校长立刻看向周健：“要不我单独送你们两个去吧？”也省得被人找茬，夏青莲自然是没什么的。校长明显是担忧周建会被那个亡灵法师派人找茬，毕竟对方想要踩着周建这个召唤师上位，说不定也会用点小手段让周建不能参加联考。周建摇头，对方要是真这么着急耍小手段，半路上就来捣乱，反而不用在意了，因为那代表对方很害怕我。校长觉得倒也是，只有弱者才喜欢暗中搞鬼，强者都是喜欢蛮力横推。周建拒绝了几人的护送提议。和夏青莲径直出门去了，学生们也已经各自从教室出来，三三两两的已经开始抱团了。毕竟全国联考是允许组队进行考试的，因为哪怕是神职进入副本后，也是需要靠配合才能走得更远。这也算是让学生们提前适应配合的好处。在学校门口有五辆大巴车，专门用来拉学生的，而那些想要参加联考的学生，则是全都在大巴车旁边等着，谁也没有上车。这让负责统计人数的工作人员有些疑惑。一个司机也忍不住问道：“你们怎么还不上车啊？”师生们没有回答，而是看向学校内。周健和夏青莲联袂走了出来，所有学生都给他俩让路，先让他俩选上哪辆车。就连沈木秋这个城主之子也没有争抢。这一幕惊呆了那些前来接人的工作人员，他们不解地看着周健和夏青莲：“为什么这两人如此受尊崇？是因为他们长得好看？”“不对。”很快有观察敏锐的工作人员发现异常。这些师生让路时，那狂热和敬畏的视线看着的是那个男生，也就是说，他们只是给这个男生让路。这小子是谁？有工作人员忍不住翻了一下报名登记表，很快他们恍然：周建，神级召唤师！一时间，所有工作人员都露出不屑之色。海城到底是个小地方，没见过什么世面，一个召唤师就让他们敬畏成这样。要知道，这个职业可算不上真正的神职。甚至很快连伪神职都不算了。行了，都快点上车。有工作人员不耐烦的催促，但没人理会他，而是等周健上车后这才动身。这让众多工作人员对周健的观感一下子就不好了。本身职业不怎么样，派头倒是挺足。等众人都上了车，工作人员立刻走人。校长想跟学生们交代两句都没机会。眼看着大巴车离去，沈龙城沉声道：“海城还是太小了，若是换作一线城市，借他们几个胆子。”都不敢这样轻视，谁说不是呢？不过只要周健和青莲能成长起来，海城也会跟着飞黄腾达的。夏荣天满是期待之色。
，希望一切顺利。校长脸上带着解不开的忧色。大巴车上，周健看着依偎在旁边的夏青莲，有些无奈：“你抱这么紧干嘛？我又跑不了。”夏青莲却不松手，依旧抱着。前后座位的女孩们看得艳羡不已，尤其是班花刘璇，更是暗暗生气，想着等到了营地，一定要多和周健亲近。几个小时后，大巴车到了目的地。这里不是海城，而是一座无名小岛。为了保障全国联考的安全、公正，所以国家会设立很多特殊的营地，先将各地参加联考的职业者送到营地后，进行各种检查。等确认职业者没问题之后，再秘密通过传送阵送往全国联考副本的入口，保证谁也不知道学生们去了哪，也无法使用手段作弊。等学生们到达副本入口后，再经过一层层的检查，就能开始考试了。如今第一道检查。已经在无名小岛上开始了。所谓的第一道检查，就是确认没有人冒充身份，私藏特殊道具、好装备之类的。周健自然是第一个接受检查的，然后就出问题了。第十四章确实有点侮辱人，因为检查是要展示职业者的属性面板，到时候你的所有属性和装备都会一览无余，其他人也就罢了，但周健的职业可是从未出现过的玉皇大帝，而且还有两把神器，一旦暴露了，势必会被各种人进行问询。周健就不太想暴露属性面板，道：“所有人都要展示属性面板吗？”负责周健的工作人员名叫张散，本来就对周健之前那被众人环绕的装逼名场面感到不满。此时见他磨磨蹭蹭的，不肯展示属性，黑着脸催促：“快点，不然我当你退出联考了。”周健皱眉，干脆不问这工作人员了。他内心默默询问系统：“可以帮我遮掩一下吗？”“当然可以。”系统再度言简意赅，大概是先前那次吃够了爱情的苦。很快，系统回复道：“搞定了，我已经给你修改了属性，没人能看到你的职业和神器。”周健松口气。而就在此时，张散已经冷声道：“再给你最后一次机会，打开你的属性面板。”周健当即打开，果然属性面板已经变成了召唤师职业，而且神器也看不到了。张散先将各种属性记录下来，然后鄙夷道：“不就是一些很普通的属性吗？有什么好隐瞒的？”没办法，我的存在让一些人害怕，只能小心些。周健笑呵呵说道：“张散顿时讥讽的大笑，哈哈哈,哈！就凭你，区区一个召唤师，算个屁啊！本来只是丢个耳试探，没想到你还真上钩，看来你就是那人的狗了。”周健淡定道。张散脸色一变，没想到自己暴露了身份，但随即他眼珠一转，想着一不做二不休，怒斥道：“你他妈敢骂我！不尊重老师，我宣布你的联考资格被取消了，滚回你的学校去！”这里的吵闹顿时引起了很多学生的注意。那些学生们都好奇地凑过来，想知道发生了什么事情。就连几个工作人员也察觉不对，走过来询问情况。张散立刻指着周健大叫：“他骂我，还骂咱们所有的工作人员是听话的狗，只会乱叫，一点也不懂尊敬他们这些高级职业者。”这种挑拨离间的话语，自然引起了很多工作人员的愤怒。他们全都眼神不善地看向周健。而就在众人打算发难的时候，一个留着山羊胡的中年男人走过来，他身穿军装，明显是这里的负责人。发生什么事情了？男人皱眉质问，张散见到男人，连忙指着周健继续造谣。他抗拒执法，还辱骂我。男人立刻看向周健，冷冷道：“有这回事吗？”如实回答。周健则是看向男人肩膀上的星星：“少将，我们海城这个小地方，可不值得一位少将亲自来迎接学生。那看来你才是被派来打探我虚实的。这家伙只是想抱上你这条大腿，才故意刁难我的。”周健淡定地分析道。那少将闻言，脸色微变。眼神闪烁的盯着周健半晌，而后他转身一脚踹在了张散的身上，把他给我关禁闭，等候处理。这反应就相当于默认了周健的猜测。很多学生都是一头雾水，但夏青莲却勃然变色。这家伙是那个想要成为神职的亡灵法师派来的吗？他没想到那幕后黑手竟然如此可怕，直接派一个少将过来打探虚实。对方的势力到底多么大？而张散则是慌了，连忙说道：“将军，我知道错了。”我只是觉得他这个召唤师职业根本不配当神级，我也只是想帮林少啊！闭嘴！少将没想到这家伙真的这么蠢，不但当众承认下黑手，还说出了林少的身份，顿时愤怒的一脚将其踹晕过去了。他被开除了，把人给我丢到监狱去，罪名是渎职！少将低吼，其他的工作人员慌忙跑过来将人弄走。少将则是看向周健，林少无意和你作对，接下来也不会有人再刁难你了。说完，少将离去。而周健在接受了新的工作人员检查后，和夏青莲走到了无人角落。你认识那个叫林少的吗？周健问道。夏青莲从刚才听到这个名字，脸色就微微发白。如今听到周健的话，他苦涩道：“嗯，他。”
他是帝都林家的人，而林家是从职业者诞生之前就存在的隐世豪门。职业者出现后，他们迅速转型，又成为了顶尖的职业者家族。现如今在华夏有着举足轻重的地位。如果是这个家族竞争神职，那恐怕咱们还真不是对手。周健也没想到，竟然是这么个大势力在背后搞鬼，难怪四大圣院会毫不犹豫选择对方。不过不管如何说，这次的联考第一他拿定了。周健眼神无比坚定。好了，所有人已经全部检查完毕，可以走了。请各位学生到我这边来集合。这次的工作人员态度就和蔼了很多。很显然，之前周健就是被刻意针对了。最可笑的是，这应该不是那个所谓林少指使的，只是有人想要巴结林少，而故意针对自己。周健摇摇头，跟着去集合。他们集合到了一处法阵之中，然后被传送离开。再度出现时，已经是在一片空旷的草原之上。周健刚站稳。就听耳中传来一个温和的声音：“欢迎各位进入通天塔，参加本届的全国联考。”此话一出，所有学员都慌了。通天塔，这里竟然就是传说中的通天塔！可为什么？他们只是参加全国联考啊？以往的全国联考不是都在各种副本中举办的吗？而且见鬼的是，有的学生根本不够十级啊！他们怎么进来的？这通天塔不是最低允许十级的职业者进入吗？众多学生顿时炸开了锅，吵嚷议论。周健和夏青莲并肩站立，警惕地扫视四周。很快，他们看到了说话的那人，一个身穿白色法师袍的老者，正站在一块漂浮的石头平台之上。那老者周健不认识，但毫不怀疑此人的强大。而在老者身后，有七道身影，全都是少年。周健眼神一闪，心中明白，那看来就是传说中的八大天王中的七个。第八个就在自己旁边。果然，下一刻，那七个少年的眼神也全都看向了周健和夏青莲。他们有的眼神冷漠，有的轻蔑，还有的直接选择了无视周健。很显然，让他们在意和警惕的只有夏青莲。夏青莲同学，请你上来吧。”那白袍老法师微笑道，“我不上去，我想和周健在一起。”夏青莲断然拒绝。但下一刻，他的身体不由自主地飞起来，飘向了那半空中的石台。夏青莲俏脸巨变，立刻要质问老者什么意思。老法师却说道：“你们几个都是神级职业。”参与到这些普通学员的竞争里，会导致不平衡。所以，按照以往的规则，你们每个人都需要在此待足八个小时，才能开始考试。夏青莲顿时闭嘴，他认为这样对周健有好处。但转念一想，这何尝又不是一种轻蔑呢？周健明明也是神级职业，却能和普通职业同时参加考试，这不是摆明了觉得他的实力没有强大到干扰联考公平？确实有些侮辱人了。第十五章，美女环绕。在白袍法师带走了夏青莲后，联考就算是开始了。各位同学不用担心，我们用了道具影响了通天塔第一层的规则，所以你们虽然不足十级也能进来。至于为什么在这里考核，你们就不用多问了。而本次联考虽然是在通天塔进行，但和之前的联考规则一样，三天之内积分最高者获胜。至于积分获取方法有两种：第一，击杀怪物，怪物的等级就代表他们价值的积分；第二，尽量往高层走，前十层。每提升一层，奖励一百积分；十层之后，每一层奖励一千积分。白袍老法师宣布了比赛规则后，大手一挥，那石头平台竟是凌空飞走，显然是他在控制着。能控制这几吨重的石台凌空如此久，还能驾驭飞行，这老者的精神属性简直高的可怕。在白袍老法师走后，几个人走到了周健的面前，是同为一中的沈木秋几人。沈木秋为首，有些尴尬的看着周健，支支吾吾说道：“我们几个打算组队。”你，你要来吗？在来之前，他被父亲叮嘱，绝对不能和周健起冲突。若是能合作，那就一定要合作。周健却摇摇头，抱歉，我要单刷。沈木秋顿时有些失望，但也莫名的松口气。他知道自己不是周健的对手，但也不愿久居人下。如果周健答应组队，整个队伍肯定会以他为首。现在他拒绝了，沈木秋觉得自己或许还有机会追赶周健的。那好吧，祝你好运。沈木秋带着几个人离开了。而等他们走了，又是一群女学生走过来，尤其是刘璇，更是第一个冲过来。这些女人全都被周健的脸吸引，想要跟他合作。毕竟若是能朝夕相处三天，总也会有点感情吧。周健被这些女生包围，动弹不得，很是无奈。该不会自己走到哪，这些女生都会跟着吧？那到时候还算个屁的单刷，只需要招呼姐姐，呃呃就行了呀。而就在周健为难的时候，外面的某个大厅之中，正有一群人看着他。那些都是一群老者，白须白发，甚至有的脸上还带着老人斑。而刚才的白袍法师带着八大天王
，也推门走进了这座大厅。各位院长，我把你们的学生带来了。白袍法师笑着打招呼，而这些大厅内的老者，竟然全都是一些顶尖高等学府的校长，其中赫然有四大圣院的校长。八大天王在外面神情冷傲，谁也不理。但此时见到这些老者，却是都恭敬客气的很，因为这以后大概率就是他们的老师了。那些高高在上的校长见到八大天王，也是都露出和煦的笑容。尤其是看着夏青莲时，所有的校长都目不转睛，倒不是觊觎夏青莲的美色，而是这八大天王之中，也就夏青莲还没选学校，所有人都盼望着夏青莲能选中自己的学校。就算是那些已经收获神级职业的四大圣院，也都满怀期待。毕竟神级职业，谁会嫌多呢？其他七大天王也是看着夏青莲，想知道他如何选择。可夏青莲面对期待的众人，却毫不犹豫地说道：“我会等周健出来，他选择什么学校，我就选择什么学校。”此话一出，众人纷纷皱眉，因为他们看得出来，夏青莲对周健的情愫颇深。四大圣院之一的朱雀学院校长忍不住说道：“你可是真真正正的神级职业，那周健的召唤师只是个伪神级，很不稳定的。你为什么非要跟他一起选择呢？”其他人也是纷纷点头，都是这个意思。夏青莲则是充满信心地说道：“我相信周健，他的实力很稳定的。要知道，他可是能一人屠光副本的天才。”这倒是让在场众多校长露出惊讶之色，尤其是白袍法师好奇道：“我听说周健自从觉醒后，一共召唤了两次，每一次都是强大生灵，而且一次来自一个世界。如果他屠光副本的事情属实，那就是召唤过至少三次以上，三次全都能召唤出强大生灵。这小子看来运气很好。”这话让众人都陷入了沉思，但很快。白虎圣院的校长淡漠道：“一次两次运气好又如何？就算是他运气好一百万次，只要有一次不好，就会身死。我这个人不信命运，也向来不信运气。只要他的实力不能稳定下来，我就不会收他的。”这话说到了众多校长的心坎里，但没等他们表态，夏青莲也是毫不客气地说道：“那我也不会选择白虎圣院的。”白虎校长脸色冷厉，煞气弥漫：“小丫头，觉醒个神级了不得了。”夏青莲在外面总是这副冷傲的样子。此时听到白虎校长威胁，也是冷冷直视他，毫不退缩。众人看着夏青莲和白虎校长丝毫不惧的对视，不禁更加欣赏和看重他了。一个职业者就该有无惧一切的勇气，这样才能带领人类镇压一切怪物。但想到夏青莲对周健的情谊，众人又不禁头疼。要不就为了夏青莲收下周健，反正他本身也是神职，也算有点用处。可怕就怕再会因此而招惹上凌驾。众人看向了八大天王中身穿黑衣。最是沉默寡言的那个少年，夏青莲也看向他，其实是有些意外的。他本以为林家少爷是个十分嚣张猖狂的人，甚至做好了见面就被嘲讽和欺压的准备，可没想到这黑衣少年却自始至终都在沉默，没理会夏青莲，也不理其他人。若不是知道他想要将周健的职业扯下神坛，夏青莲还很欣赏他的性格呢。好了好了，周健到底如何，看他表现就知道了。或许他能给我们一些惊喜呢。诸位瞧。这不是惊喜吗？白袍老法师出来圆场，笑盈盈地指着远处的投影，那是用特殊道具对通天塔内的诸多学员进行观测，然后实时传输影像，一来是观察他们的表现，二来也可以保证安全。而此时，画面中的周健正被一群女人包围着，寸步难行。那些女孩环肥燕瘦，花红柳绿，一应俱全。看着他们不断尝试着接近和讨好周健，夏青莲有些恼火的跺跺脚。其他的校长也是皱眉不已，都这会儿了，还混在女人堆里，看来是知道自己的职业不靠谱，打算让女人带。第十六章打脸开始，在白袍法师等人嘲讽周健想要靠女人时，他已经想到办法摆脱这些热情的女人。快看，有 boss！ 周健朝着远处一指，众多女学生纷纷回头看去，却见远处只有几只游荡的牛头人，哪里有什么怪物？而等他们一回头，却发现周健也跑了。女生们气得直跺脚。连忙追赶，可周健的敏捷也不低，他们愣是追不上，而且一会儿周健就没影子了。这一幕倒是让幕后观战的白袍法师等人露出惊讶之色，看来召唤师职业终究还是不平凡的。周健的四维属性好像比普通职业要强不少，白袍法师如此评判，其他人却没有吭声。四维属性强有个屁用，除非能用肉身屠龙，否则没什么鸟用。轰！周健前冲，没看清路，一头撞在一个牛头人身上。牛头人，等级15力量80敏捷50体质80精神15技能野蛮冲撞，发动时大幅度提升力量。眼见着周健乱跑撞到怪，白虎校长冷笑。
在通天塔内闷头乱跑，真是个白痴！这不是找死吗？下一刻，牛头人被周健直接撞飞出去，挂掉了。白虎校长脸色一僵，其他人也露出惊讶之色。这小子不对劲啊！他是不是伪装了属性面板？我记得他的力量属性也就是58是怎么破了那个15级牛头人的80体质属性的？朱雀校长皱眉质问，其他人也面带狐疑。夏青莲淡漠道。检查他属性的是林家的人，此话一出，众人全都安静了。他们都明白，若是如此，那周健属性肯定不会有错了。只有角落里那个黑衣少年微微皱眉，看了一眼屏幕里的周健，周健也有些傻眼的看着牛头人爆出来的东西。他在来之前还想着通天塔肯定很危险，都做好了一个怪也打不过的念头，但没想到就这么轻易的撞死了一头十五级的牛。虽然是因为自己有神器的加成，导致四维属性暴增。但也不至于这样吧。周健有种作弊了的愧疚感，他想了想，主动将两个神器放进了系统仓库，不再佩戴。赢，咱就赢个光明正大。周健冲上前，捡起了牛头人掉落的东西，一根加一点力量的狼牙棒，一块能恢复体力和血量的牛肉，其实还有皮毛之类的材料，但周健没捡，太占地方了。眼见着那些女人没追来，他开始继续自己的孤狼之旅。这是一片草原，最多的就是牛头人。但这些牛头人，周健都不稀罕。他要找牛头人的王。周健举目四望，看到远处有一头巨大的牛头人。那个家伙比周围的同类高一倍，浑身肌肉隆起，手中拎着狼牙棒，看上去凶悍无比，竟然还有点像凯多。希望他不会化龙。周健立刻冲了过去，因为今年最受重视的学院非周健莫属，所以那些校长甚至都顾不上其他人，一直在盯着周健。此时看到周健身为十级，竟然直奔二十级的牛头人首领冲过去。他们全都露出不解之色。他为什么不再多刷一会儿普通牛头人，多升几级再去对付牛头人？天云学院的校长忍不住发出疑惑的询问。还能是因为什么？无非是知道咱们在看，想要证明给咱们看，他的职业绝对能算得上神职呗。白虎校长冷笑。天云校长觉得还真是这个道理，也就微微摇头。太冲动了，他应该多刷级的。我们需要的不是他一时的强大，而是要看到他稳定输出。其他校长闻言也纷纷附和。不错，他就算是现在召唤的强大生灵又出来又如何？也不能影响他这个职业不稳定啊。职业有问题也就罢了，此子的心性也实在让我不喜欢。他不要再想进我的学校了。我也一样，同意。超过半数的校长表态，认为周健不适合进自己的学校。四大圣院这次倒是没有急着表态，他们感觉到有些不对。周健那信心满满的态度，可不像是要急着向某人证明什么，倒像是一个王者看到了自己的囊中之物。周健急速冲到牛头人首领面前，牛头人首领怒吼一声，很是愤怒地盯着这个踏入自己领地的小虫子。他愤怒地举起狼牙棒，对着周健的头顶砸了下来。周健却丝毫不以为意，默默使用了技能——封神。那牛头人手中的狼牙棒，眼看着就要砸到周健头上了，却在最后一秒险之又险地停下了。而后，周健沉声命令道：“号令他们去帮我杀敌。”牛头人首领转身，直视所有的小弟：“猫，作为首领。”这个牛头人至少拥有三十多个小弟，且他们全都是十五级的存在。此时，随着牛头人首领的一声令下，所有小弟都冲了出去，疯狂击杀同伴。这是周健进入通天塔之前想到的办法，何必非要一只一只的去控制所有的怪物呢？直接控制他们的首领，挟天子以令诸侯不就行了？只要不收一子，我将立于不败之地。而此时，周健看着自己的缓缓下降的精神，他估摸着自己能控制这牛头人首领至少五个小时。而伴随着他不断的升级，精神也会缓缓增加和恢复，时间就会更加持久。周健脸上带着轻松之色，立刻带着牛头人首领也去打怪，但他却不知道自己对那些校长造成怎么样巨大的冲击。不对啊，这情况不对啊！他不是召唤师吗？怎么能御兽啊？刚才还放话不要周健的天云校长顿时惊了，但没人回答他，因为所有校长都已经惊得起身，死死盯着周健。白袍法师则是急声问道：“夏青莲同学。”周健同学难道是双职业？历史上不是没有这样的事情发生。双职业者，不过一般都是主战职业和生活职业。这还是第一次见到两个主战职业同时出现在一个人身上。可就连夏青莲也懵了，茫然道：“我不知道啊。”白袍法师死死盯着夏青莲，看他的模样不像是撒谎，立刻又去打电话调查。如果周健真是罕见的双职业者，那在场所有人都会发疯的，因为他们可是把周健得罪的不轻啊。第十七章。众人的态度转变，这些人去确认周健的职业情况，而周健则是已经在牛头人首领的带领下
，找到了第二个牛头人首领。他再度轻松的将其控制。不得不说，这些牛头人的精神太低了，很轻松就能控制。第二个牛头人首领有四十多个小弟，也被派出去厮杀同类。但奇怪的是，周健眼看着那些小弟击杀同伴，却没获得经验提升的提醒。难道是因为那些小弟并不是自己的手下？可他们毕竟是自己手下的手下啊！周健心中恼怒，世界意志的规则太死板，一点也不懂得变通。看老子回头叫漫天神仙毁掉你这老石子！世界意志。不过好在的是，虽然世界意志没有给周健计算经验，但全国联考的监控系统却给他计算了分数。毕竟这也是周健属下的属下，按理说是要算在他头上的。就这么不多的时间里，周健算了算，已经是520分了。这应该是稳稳的第一了吧？不行，还是不稳妥。周健在两个牛头人的护送下。来到了通往第二层的传送阵前，通天塔第一层的怪物全都在15级以下，当然不包括那些隐藏起来的 BOSS 之类的。在这里刷级实在是太慢了，周健干脆踏上传送阵，来到了通天塔第二层。至于那两个牛头人首领，则是被放在了第一层。去，自杀是袭击，能多杀就多杀。两个牛头人首领立刻去了。而此时，在外面盯着周健等人的诸多校长和大人物，全都露出难以言喻的神色。他们看着大屏幕一侧展现的积分排行榜，那里有一大串的名字，其中有很多被标注了红名，要求多加关注的隐藏职业，也有很多寻常的职业者。但无论是谁，他们旁边记录的积分很多都是15 20之类的。更有甚者，还没来得及击杀第一只怪物，就算是一个被重点关注的元素法师职业，号称是隐藏职业中的佼佼者，此时也不过是排在第二名，可怜的58积分。周健却已经因为升到第二层，直接干到了620分。所有校长都坐不住了，尤其是白袍法师，他已经顾不上调查周健是否双职业了。就周健这个升级速度，绝对不能再等下去了。诸位，我们该聊聊了。现在必须确定是让周健也出来，等足八小时再战斗，还是让他们八个也都进去？再这样拖延下去，周健积分就该破千了。白袍法师神色凝重，而听到他的话，本来瞧不起周健的诸多大佬也是面面相觑，他们也觉得如此。但如果现在改变之前的决定，那不是自己打自己的脸，若是不改，等八个小时后，八大天王进去，累死也追不上周健吧。夏青莲却不管这些，她只是骄傲的看着众多校长，说道：“我说过，你们一定会后悔的。”诸多校长被这话气得不行，但想到这姑娘是神级职业，还是个没选学校的神级职业，所有人都拿她没辙，只能咬碎牙往肚子里咽。有学校校长不愿意低头，在各大高校中排名最末尾的海清学院校长沉声道。我们大家都看到了，周健不过是凭借着控制怪物成为的第一名，但在场的都是身经百战，应该很清楚控制怪物是多么消耗精神的。我怀疑此子只是一开始冲的猛，现在他的精神说不定已经到底了。接下来他的表现必然无法再如此亮眼。这话倒是也有些道理，让那些犹豫的校长们更加犹豫了。夏青莲却狠狠瞪了一眼那个校长，暗暗发誓绝对不会去海清学院。海清校长注意到了夏青莲的态度，却不在意。反正夏青莲本来也轮不到他抢，那就再观察半个小时。如果他还能保证如此高水准的刷分水平，那我认为要立刻叫停周健。白袍法师沉声道。众人也都点点头，答应了。夏青莲信心满满的对其他七大天王说道：“几位，做好进入通天塔，被我男朋友虐的准备吧。”他的脚步必不止于此，仿佛是为了映照夏青莲说的话。此时的周健刚刚进入第二层就被盯上了。通天塔一层一个世界。第一层是一望无际的大草原，第二层则是绵延不绝的无数山脉。那些大山有的高耸入云，有的乱石堆砌，无一例外，全都散发着凶险的气息。而这一层的怪物上限是二十级，同样也有突破等级限制的隐藏 BOSS。可巧合就巧合在这，周健的面前偏偏就出现了一只 BOSS， 那是一只老虎，缓缓从山上走下来，额头的王字熠熠生辉，他的一双眸子冰冷无情，死死盯着周健。周健被看得汗毛炸了起来，惊叹着自己的运气，连连后退。而此时，所有看着周健的校长也都莫名的松口气。他们都有一个共同的念头：周健的无敌之路也就止步于此了。三十级的 BOSS， 他必败。周健缓缓退后，丢了个鉴定术过去。吊金白鹅虎王，等级三十，力量五百，敏捷七百，体质八百，精神一百三十，主动技能。恶虎扑食，发动时可增加敏捷和力量；虎啸，发动时可震慑敌人精神，打断施法。山林之王可召唤怪物参与战斗。
被动技能撕裂，攻击附带撕裂效果，减缓愈合，持续掉血。吞食可通过吞食血肉来恢复自身的伤势和状态。周健看到这四维属性，发现自己不光打不过，甚至连控制都控制不了这家伙。精神属性比自己高太多了，果然还是不应该太早来到这边吗？好、哦，虎王咆哮一声，对周健踏入自己领地很不满，但他不打算警告，而是要让他付出代价。只见虎王咆哮着冲了过来。狠狠扑向了周健，周健无奈，只能默默诵念神仙之名。嗡、哦！周健身后大世界再度显现，那虎王扑过来，狠狠撞在周健身上，但他已经因为召唤进入无敌状态，虎王根本奈何不得。下一刻，一道手提长剪的身影从世界虚影中走出来。第十八章，待会儿我宣一瓶赔罪。畜生，俺敢伤无敌军！伴随着一声暴喝，来人将长剪狠狠砸向虎头。刚才还无比凶恶的吊金白额虎王，此时竟是惊恐的趴在地上，瑟瑟发抖，绝望等死。周健连忙呼喊一声：“别杀！”那本来要打爆虎头的长剑顿时停下，而后手持长剑之人转身对周健那头便拜：“秦琼拜见帝君。”这召唤来的神仙赫然是门神秦琼。周健微微颔首：“你很不错，帮我揍他一顿就好了，不用弄死，朕留他有用。”秦琼领命，一个翻身骑上虎背，咣咣暴揍。吊金白额虎王被打得七荤八素的，周健看着他的属性刷刷往下掉，连忙施展封神技能。抱歉，对方精神属性高于您，封神失败。抱歉，对方精神属性高于您，封神失败。恭喜，封神成功。周健看着快要被打死的老虎，心说这家伙还挺骄傲，竟然连续十次封神失败，但到底还是变成自己的小猫咪了。而此时，周健看着刷刷往下掉的精神属性，连忙对秦琼说道。撤吧！秦琼再度跪拜，然后缓缓消失。不出意料的，秦琼刚一消失，那虎王就开始不稳定的造作起来。这家伙竟然在抗拒封神的力量！周健微微一笑，早有准备。他身后的世界再度出现，又出现了一道身影——尉迟敬德。这位可就不像秦琼那么好脾气了。周健伸手一指老虎，说他不听话。尉迟敬德上去拽住虎尾巴，咣咣往地上一通砸呀，砸的那叫一个尘土飞扬，哀嚎连连。虎王见到周健小弟个个如此能打，早已经服气了，但他苦于不能说话，连认怂都没办法。最后急得他疯狂的大叫：“喵喵喵！”看到这老虎一脸屈辱的叫唤，周健这才露出满意之色。行了，尉迟你也回去吧。谨遵帝君法旨。尉迟敬德缓缓消失，临走之前还冷冷瞪了一眼虎王。虎王一激灵，再没有刚才的煞气了。等这神仙走了，他乖乖的匍匐过来，用脑袋蹭了蹭周健，还乖巧的喵了一声。哟，挨顿揍还学会外语了？周健调侃。虎王毕竟三十级了，精神属性也不低，智慧还是有的。他听到周健的嘲讽，也不敢生气，依然卑微无比。周健也没多调侃啊，先去恢复一下吧，然后帮我去多杀一些怪物。虎王闻言，乖巧的点头，然后大吼一声。下一刻，远处的山林中一阵嚎叫和涌动，一只只的怪物从山林中冲了出来。周健知道虎王有召唤的能力。但他见到这家伙招来的怪物，还是有些吃惊。全都二十级临界点的怪物首领，有野狼王，有黑熊王、野猪王、兔子王、老鼠王，整座山头的王全都来了。而随着虎王一声喝，这些怪物首领全都对周建行跪拜大礼，看着他们屈着后腿跪下，前腿则摆出作揖姿势。周建忽然感觉自己好像电影里的反派，怪物王的王，王中王。周建立刻下达命令，去尽情的杀戮。他现在不着急升级，先弄积分再说。虎王低吼，代替周健发号施令。那些怪物首领立刻又跟着吼叫。下一刻，漫山遍野的怪物全都活动起来了。那是各大怪物种族的小弟，整个山头的怪物一起汹涌，冲向了另外一座山头。那叫一阵鸡飞狗跳。而在观战间的众多校长也已经鸡飞狗跳起来了，因为排行榜上的周健评分可是蹭蹭增长啊！第二名在组队杀敌的情况下，很勉强的升级到了180分。而周健此时却已经八千多了，这眼看着就要破万了，这还比个屁！白虎校长第一时间拍案而起，厉声道：“立刻终止联考！”其他校长也都抱起，尤其是青龙校长更是沉声道：“我坚决拥护召唤师的神级职业地位。”此话一出，白虎校长和朱雀校长脸皮一跳，全都心中暗骂：“因为刚才为了讨好林少，他们可是第一时间跳出来嘲讽周健的，没想到现在却被青龙圣院捡漏了。”玄武校长也是对夏青莲说道：“我一直都是认为召唤师职业是神职的，奈何势单力薄，抱歉了。”
，众多校长，无耻啊！难怪人家能成为四大圣院之一的校长，就这厚脸皮的程度，谁他妈比得上啊？但没办法，他们必须立刻表态。刚才嘲讽过周健的，只能暗暗后悔，但还有很多刚才只是心里默默嘲讽的。此时，他们全都对夏青莲露出讨好之色。夏同学，你的男朋友果然如我预想中那么优秀，和你当真是天造地设的绝配啊！不错。海城真不错，能同时培养出你们这对卧龙凤雏。夏同学还没选学院是吧？我们东乐学院全体上下都很崇拜召唤师职业的，不如考虑一下。还有我们圣约学院也愿意全力培养两位。夏同学，考虑一下我们大北学院吧。我们不逼你，你可以先来我们龙湖学院做客两天，看看风土人情，再选择我们如何。刚刚还冷漠嘲讽的校长们，忽然就改变了态度，一个个好像舔狗一样的跟夏青莲套近乎。夏青莲看着那些校长，热情地往自己手里塞招生函，也晕乎乎的，有些反应不过来。虽然他早就知道周建会一鸣惊人，但速度这么快，着实还是有些想不到的。而就在众多校长着急拉拢夏青莲的时候，白袍法师无奈地说道：“各位，先商量一下周建的事情吧，他的分数已经破万了，再这样下去就要奔六位数去了呀、啊。”此话一出，众人回头一看，可不是，周建已经开始攻占山头了，这是奔着当山大王去的。但等众多校长对视一眼，却抢人抢得更疯狂了。就连青龙校长和玄武校长也挤入人群。夏同学，考虑一下吧，我们是圣院的。夏青莲看着跟抢团购菜的老人一样挤得满头大汗的两位校长，真有些难以相信他们是圣院的。就连白虎校长和朱雀校长也硬着头皮走过来。那什么，我承认刚才我有点大声了，但我这人就这脾气。你们要是生气，一会儿我宣一瓶赔罪成不？白虎校长问道。朱雀校长连忙道：“嗨嗨。”一会儿让白虎帮我也炫一瓶，然后你考虑一下我们学校吧。白虎校长，第十九章八大天王入场。看着哄抢的众多校长，白袍法师摇摇头，真难以相信，这些人都是受过高等教育的。眼见着校长们指望不上了，白袍法师只能自己去找领导层商量。这次他们只是观战，只有建议权，没有决策权。真正负责主持联考的，另有其人，全都是华夏的一些顶层的大人物。白袍法师走出观战间。打了个电话出去，您看到了吧？周健的表现很出色，甚至比八大天王都出色。是否考虑将他带出来？不，让八大天王提前进场。电话里传来威严的声音。白袍法师一愣，我担心八大天王迫于压力会联手啊。如果他们这么没出息，那还叫什么天王？什么叫天王？单打独斗的才叫王。另外，我也想看看这个召唤师究竟能做到什么地步。电话里的声音带着期待，白袍法师也很期待，所以恭敬的答应。他转身回到观战间，对脸色严峻的八大天王说道：“你们可以进入通天塔了。”八大天王眼睛放光，立刻全都起身。他们早就等不及了。白袍法师又将夏青莲从校长群中解救出来，沉声道：“一起进入游戏吧，让我们见识一下你们真正的力量。”八大天王同时露出自信之色。周建的墙，他们见识了，但他们不怕。夏青莲也是满脸自信：“对，让你们见识一下我男朋友真正的力量。”白袍法师。你好歹也是个神职，怎么如此卑微？夏青莲却觉得理所当然。老娘的男人就应该在我上面。咋了？很快，八大天王被安排进了游戏。这件事，游戏里的学生们并不知道，他们全都在专心比赛。而八大天王进入游戏后，也是各使其能。夏青莲不管其他，他只想去帮周健，反正他能免考入校。当然，周健现在也能了。但夏青莲仍然想要让周健稳拿第一。作为神职之一的冰霜女神夏青莲，最大的优势是可以用比其他法师十分之一的消耗操纵冰雪类法术，还有一个大招名为“女神降临”，可以召唤冰雪女神附体，实力大增。此时，夏青莲身上缭绕着冰雪光点，那是她的被动技能“冰雪之心”。任何靠近她一定范围的存在都会受到持续冰冻伤害。夏青莲直奔第二层的入口，想去追赶自己的男神，而其他的七大天王见状，对视一眼，也紧随其后。不是他们想要针对周健，而是周健已经去了第二层。他们现在在第一层厮杀，太过跌法。七大天王作为同等境界的神职，自然也是不可小觑的。一个个的比夏青莲的速度也不慢多少。外面观战间的众多校长见到八大天王也参与其中，倒是稍微冷静了一些。白袍法师感觉到气氛有些凝重，笑呵呵的开口：“各位觉得本届的第一会是谁？”众多校长闻言不禁对视一眼。若是之前。他们肯定都有自己心仪的支持者，但如今周健那积分一路飙升，他们还能支持谁？白袍法师淡定道：“哦，忘记告诉各位了
，按照上面的新规则，在八大天王进入游戏之前的周剑所有积分全部作废。众多校长脸色一凛，他们并不认为这是对周剑的不公平或者歧视，相反，高层这时已经绝对重视周剑了，因为他们已经将周剑当成了和八大天王一样的神职，否则不会让周剑和八大天王同时比试。这一下，众多校长就有了底气。我倒不是瞧不起周剑，但我支持林欢。之前亡灵法师从没出现过。我们也不知道他究竟有多强大，但林欢的出现填补了这片空白。虽然同样是召唤系，但你们看，他明显要强得多。白虎校长沉声道。众多校长纷纷看向大屏幕，画面中那个一身黑衣、沉默寡言的林少，正手持一根骨骼法杖，口中诵念着某种诡异的咒语。而伴随着咒语的响起，他的身上出现了诡异的黑气，钻入了大地之中。下一刻，一具具的怪物尸体钻了出来，那些怪物有的完好无损。只是肤色铁青，有的腐烂的不像样子，有的甚至都变成了骷髅，足足三十多个。他们就这样恭敬地围绕在林欢四周。随着林欢向前走动，这些怪物尸体也跟着迅速地移动，且一路屠杀那些活的怪物。而更可怕的是，这些死去的怪物，哪怕是再度被致命攻击，甚至被打到散架，却并不会再度死去。他们只要不是被完全碾碎，就会站起来战斗。这不光让林欢的积分急速飙升，也让所有围观者心惊不已。一个杀不死的敌人，这该是多么恐怖！更何况现在林欢有一群杀不死的敌人。倒是朱雀学院的校长立刻说道：“我不这么认为，秦离的德鲁伊职业也是绝对的强悍，不但能亲近自然中的一切，还拥有御兽职业的能力。”屏幕之中，一个身穿运动服的少年正侧耳倾听着什么，竟是好像在和山川丛林对话。而后，他一路前行，找到了准确通往通天塔二层的传送阵。虽然他们都是大家族出身，掌握很多资料。都知道通往下一层传送阵的位置，但秦离行进的路线却十分安全，一路上并没有什么危险，甚至于秦离还使用技能沟通了一头黑熊王，当做了他的临时手下。这种能力和周剑相差无几，但似乎又更强一些，因为他并没有殴打对方就让对方臣服，着实让人敬畏。青龙学院和玄武学院其实也有自己的支持者，甚至已经选中了一个神职者，他们自然也会支持自己的学生能拿到第一，毕竟那些学生也都是很强的。龙血战士、神圣牧师、心术师、机械师、元素法神，能被称之为神职的，没有一个弱者。以至于这八大天王进入通天塔后，最慢的也仅仅用了十分钟，就达到了第二层，先获得了一百积分，而后乱杀。更重要的是，八大天王杀了怪，不光能获得积分，还能获得经验进行升级，这可就比周剑强太多了。刚才狂热支持周剑的那些大佬也缓缓冷静下来。第二十章，这就是爱情的力量。因为消息不互通，周健不知道八大天王都已经进来了，他依然还在第二层。此时的周健正骑着虎王在各个山头之间流窜，因为周健发现那些怪物杀得痛快，自己却没有增长多少的经验，这怎么行？所以他让虎王传信告诉所有的怪物，尽量将敌人打得重伤，让自己去杀。虎王其实很好奇，为什么周健的小弟都那么强大，他自己不杀，但又因为智慧有限，让虎王无法对此产生怀疑。他只能命令所有的怪物手下听从命令，这一下周健可是就爽透了。要知道，这可是通天塔第二层，遍地都是1 5到二十级的怪物，让周健一个十级的小角色再次乱杀，那不是血赚？很快，一只只的濒死怪物躺在了周健的面前。周健看向地上一只18级的变异黑心狐，他也不管什么力量，什么体质，看着这家伙奄奄一息躺在血泊里的样子，周健觉得自己再不出手。这家伙随时有可能自己嗝屁，他抄起一把刚才干掉怪物首领爆出来的白银长刀，直接斩断了黑心狐的脖子。黑心狐横死，爆出来一些材料，还有个青铜宝箱。周健没有理会那些东西，他在查看经验。你斩杀十八级变异黑心狐，经验加六百。周健看了看自己的属性面板，经验那一栏需要五千经验，竟然只需要八只就足够升级了。周健看着漫山遍野的将死怪物，不由得感慨。不得不说。这升级是真容易啊！不过周健心中也明白，按照常理来说，十级的职业者，也就是杀十级以下的怪物，那需要几十甚至上百只才行。因为十级是一个分水岭，高于这个等级的怪物经验是会有提升的。周健脸上带着轻松之色，继续屠杀。他将面前的青铜宝箱打开，里面是一把十五级的火枪，虽然只是青铜装备，但攻击力也还行，至少用来收尾是足够了。周健就这样一手刀一手枪，疯狂的击杀那些怪物。他的耳边就好像是系统死机了一样，不断的弹出提醒：“你击杀了18级白野兔，经验加
，你击杀了十五级灰狼，经验加三百；你击杀了二十级黑熊王，经验加一千。伴随着经验的不断到账，周剑的级别也是飞速增长。就在其他七大天王刷到七八千分的时候，周剑已经轻松升到了十五级。而如今，他升级所需要的经验也已经暴增到了三万两千经验。但那些怪物却已经没有多少给周剑杀了，毕竟虎王的手下也不是战无不胜的神。他们经过之前的战斗，已经损耗殆尽，再继续下去就是拼虎王了。周剑自然不会让虎王这个道具虎冲出去杀敌，他还要用来吓唬下一层的怪物呢。周剑先将地上那些爆出来的东西都捡起来，不管青铜还是白银，一律进背包。但这些首领或许是因为太弱的原因，竟然没有黄金。不过没关系，转战下一层，那虎王自然是也要跟随的。其实周剑早已经就不再控制这家伙了，毕竟三十级的虎王控制起来太过吃力了。精神属性下降的刷刷的，好在这虎王已经被周剑彻底吓怕了。哪怕是周剑悄悄收回了控制力量，虎王也依然没发现。或许是发现了，也不敢反抗，乖巧的听话。周剑骑着虎王直接冲上了第三层，通天塔第三层就已经三十级的天地了。这就是通天塔最为恐怖的地方，越往上走，怪物的等级越高，越难以控制。周剑估摸着继续这样增长下去，自己能冲上十层都够呛。真不知道曾经的那些神职是怎么冲到千层往上的。想归想，刷级还是要继续的。周健骑着虎王纵身前行，还没走出去几步远，就听到远处传来交叱之声。听声音，好像是夏青莲啊。周健心说：这还不到八个小时呢，那丫头怎么就进来了？难道是因为自己表现的太亮眼，那些家伙被迫改变主意了？这样想着，周健立刻冲了过去。通天塔第三层是无穷尽的原始丛林。这里无比的茂盛，甚至不见天日，说是丛林都有些地狱的意思了。阴暗潮湿，甚至似乎还有瘴气毒素。等周健骑着虎王冲上前，很快就来到了一片冰雪之地。而在冰雪世界的中间，有一人一鸟正在对战，人自然是夏青莲。他的身边缭绕着冰雪力量，这是做不了架的。而那鸟则是一只堪比大雕却更加凶悍的铁嘴鸟。周健丢了个鉴定术过去，铁嘴鹰王，等级三十，力量。五百，敏捷一千，体质四百，精神二百，技能天外飞鸟，一招从天而降的嘴法，用重力加速度，大幅度增加铁嘴的攻击力，堪比飞剑。王之怒，召唤海量同伴前来助战。铁指飞钩，用无比尖锐的爪子将敌人提上半空撕碎，或者丢下来摔死。被动技能音波，叫声无比难听，扰人心乱。周健看到这铁嘴鹰王的属性，心说。好像比虎王都还要强点，果然高一层就有高一层的优势。虎王也确实露出忌惮之色，不知道是不是出于强龙不压地头蛇，所以才如此姿态。但夏青莲肯定是对付不了这铁嘴鹰王的，若非是他的神职支撑，恐怕早就已经被逼得退出通天塔了。周健看着狼狈的夏青莲，对虎王说道：“去帮忙。”虎王听到是帮忙，而不是一挑二，顿时欢喜的嗷呜一声，而后他朝着夏青莲扑过去。周健本以为他是要帮忙。却见虎王鬼鬼祟祟的想要偷袭夏青莲的翘臀，顿时他暴躁的喝骂：“蠢货，我是让你帮这个人，不是让你帮鸟。”虎王有些尴尬的摆摆尾巴，他主要是习惯对人类职业者下手了。此时听到周健的命令，立刻冲向铁嘴鹰王。而夏青莲听到周健的声音，也是惊喜回头：“老公。”周健刚想说话，被这俩字儿呛得一口气差点没上来。“别乱喊，我的梦想是万花丛中过，片叶不沾身。”先用冰雪之力减慢鹰王的敏捷，虎王会帮你的。周健黑着脸喝道。夏青莲也是下意识喊出了那梦寐以求的称呼，此时也极其羞涩和尴尬。他听到周健的指挥，连忙借此转移注意力，对着铁嘴鹰王就加大输出。铁嘴鹰王压力倍增，不禁有些迷惑：这个女人为什么实力忽然暴增？难道这就是人类爱情的力量？第二十一章：闲情逸致，观察所谓的八大天王。本来处于弱势状态的夏青莲。见到周健来了，顿时暴起。他的级别虽然低，但身为神职，实力是真的猛。之前一直打不过鹰王，是不敢把他逼得太狠，生怕他求援。但又因为被纠缠的死死的，一直逃脱不了。如今夏青莲可不会在意了。他双手张开，绝美的脸庞之上，竟是带上了女王般的威严。而后，他的身后缓缓走出来一尊女神虚影，和夏青莲一样的拥抱天空。瞬间，雪飘人间，那硕大的雪花所过之处。竟是冻结一切，百米大树被冻成冰雕，轻轻一碰，瞬间粉碎。而那鹰王也因此被限制住了行动，一时间无法振翅飞走。虎王凌空扑来，猛地跳到了鹰王后背上
，用力一踩，本来就在冰雪之下艰难挣扎的鹰王，更是不受控制的朝着地面下坠而去。而后，虎王张开血盆大口，咬住了鹰王的脖子。鹰王剧痛，也感觉到了死亡的威胁，不断的嚎叫。他在召唤同类。周健扭头看向四周，伴随着鹰王的叫声传遍四野，无数的鸟怪从远处的森林中飞腾而起，扑杀而来。那些鸟怪都是十多级、二十来级的。但胜在数量多，乌压压的一片，仿佛无尽的乌云滚滚而来，让人看得绝望。夏青莲看得惶恐无比，颤声道：“周健，咱们快躲吧，这怪物太多了呀！”周健没有着急，而是看着在虎口之下疯狂挣扎的鹰王，他丢出了封神技能：“你对铁嘴鹰王使用了封神，判定失败；你对铁嘴鹰王使用了封神，判定失败。”整整十几次，周健就没有一次判定成功的。周健不禁皱眉：“都要死了！”抵抗还这么厉害，而此时那些飞鸟都已经冲了过来。夏青莲看得着急，操纵风雪之力凝聚了一道风雪城墙，想要阻拦那铺天盖地的鸟怪。可那些鸟怪数量实在是太多了，狠狠撞在了风雪城墙之上，几乎是不到半秒时间就将防御直接撞碎。那些鸟怪再度冲过来，一股脑的撞向了周健和夏青莲。这次就连虎王也露出惊恐之色，不知道为什么周健还不召唤那些强大的存在。但就在此时。周健脑海中已经传来了世界意志判定的声音：“你对铁嘴鹰王使用了封神，判定成功。”周健来不及高兴，立刻命令让你的手下们离开。铁嘴鹰王再度嚎叫一声，那些飞得最快的鸟妖都已经要戳到周健的脸了，但却在下一瞬间狠狠往地上一扎，强行改变了攻击轨迹。其他的鸟怪也是如此，临时改变方向，产生了大片的混乱。周健看着那些鸟怪开始自相残杀，顿时急了。这可都是他的积分和经验啊！控制好你的鸟，去杀其他怪物。”周健沉声道。铁嘴鹰王再度尖叫一声，那些鸟怪就迅速离开，去从林中杀害同类了。夏青莲见到脱离危险了，顿时放松下来，扑进了周健的怀中。“刚才吓死我了，我还以为再也见不到你了。”周健软玉温香在怀，感觉还挺不错，笑道：“这不是没事了吗？你怎么在这？你的表现太亮眼，惊到了那些校长和华夏高层，他们觉得……”再不放我们进来，就追不上你了。对了，你之前的积分都被清零了，要和我们在同一起跑线上。夏青莲不忿地说道。周健却早有预料，无所谓，别说在同一起跑线上，我就是等他们一段时间，他们又能如何呢？夏青莲迷恋地看着周健，我就喜欢你这霸气强硬的样子。周健道：“做人呢，要懂得分享。既然你喜欢，那就把我分享给你的姐妹和闺蜜吧。”夏青莲幽怨地瞪了周健一眼，他们配不上你。嗨，什么配不配得上的？主要是追求人多刺激，周健肆无忌惮地说道。若是普通人这样说，还不知道要被喷成什么样子。但周健就是让夏青莲烦不起来。看到他这张脸，一切的坏情绪都没了。两人正聊天，忽然听到远处有一阵恐怖的龙吟之声传来，那声音让所有的鸟兽都露出惊恐之色，甚至有的都不敢动弹了。周健好奇地看去，是谁在那里？夏青莲想了想，说道：“应该是杜狂，他是龙血战士，可以化身为龙。”是吗？那正好过去看看。周健反正也不用自己动手刷怪，想着去看看这八大天王到底有多厉害。他召唤过来鹰王，骑了上去。夏青莲连忙可怜兮兮的哀求：“我也想上去。”周健点头允许。这妹子立刻跳上鹰王后背，窝进了周健的怀里。明明是个十分高挑的妹子，此时却表现得十分小鸟依人。也幸好鹰王体型够大，能受得了两人。周健腾空，然后对虎王吩咐道：“你也去杀点怪物吧。”虎王答应一声，乖乖去了。鹰王载着周健直奔龙吟之声传来之地。等到了地方，周健发现竟是一个人类在和一头巨象战斗。那大象四五米高，身体庞大如小山，长鼻子一卷，就是一棵百年大树被拔地而起，狠狠砸向对面的人。那人类却也不惧，手中长枪猛然一扎，再一挑，轰！大树瞬间爆开。而后，那人冲上前，再度一枪抽向巨象的腿。周健见到这人竟然还敢主动进攻。不禁感慨，杜狂之名果然名不虚传。这大象应该是个三十级的存在吧？他愣是这么对战，毕竟也是个神职，不会太弱的。夏青莲分析道：“但最强的肯定是老公你了。”周健没有顾得上纠正夏青莲的称呼，只是看向杜狂，想知道这家伙怎么战斗。那巨象显然也因为杜狂的进攻行为而产生了恼怒，他长笑一声，先用鼻子卷住了杜狂的长枪，然后嚎叫着抬起前身和双腿，狠狠对着杜狂踩了下去。这是巨象的技能，一脚下去，就算是二十多级的怪都要被踩爆。杜狂也才十来级，真不知道该怎么抵抗。
，但就见杜狂直接放弃被控制住的长枪，然后怒吼一声，双手向上撑。他竟是要硬顶，这怎么顶啊？第二十二章，我是第一。在大象和杜狂的声声怒吼中，他们的前腿和手掌重重对撞在一起，轰！恐怖的力量爆发，让杜狂的双腿都陷入地下一些，但他愣是没有输。这俩怪物的力量竟然不分上下，势均力敌。这次周健是真的有些惊讶了，没想到龙血战士如此强悍。但让他惊讶的还在后面，杜狂上衣忽然爆开，露出精壮的上身。周健这才看到，杜狂身上竟然有一条栩栩如生的龙纹身，而此时那道飞龙纹身竟是从杜狂的身上探出头来，然后喷吐出一枚巨大的火球，砸在了大象的身上。那火球直接将大象的腹部开了一个洞，鲜血哗哗流淌，大象惨叫着，力量减弱。然后愣是被杜狂一个过肩摔砸在地上，紧接着杜狂按着大象一通狂揍，不一会儿就把大象给活活揍死了。还行，不愧是神职，很强。但如果是仅仅如此的话，好像也不太够啊。周健评判道。夏青莲轻声道：“他好像还有技能没有施展。”嗯，那有必要刺激他一下。周健想了想，对着杜狂招呼一声：“嘿，我的积分又超过你了。”杜狂猛然抬头看来，见到是周健。当即攥紧手中刚捡来的长刀，他是龙血战士，可以适应一切武器。大概是感受到周健的挑衅，杜狂有些屈辱，身上龙纹身猛然咆哮一声，龙威滚滚而来，让铁嘴鹰王凄厉的惨叫一声，竟是控制不住要掉下去。真龙万兽之长，但这还没完，龙纹身再度喷出巨大的火球，轰向远处。伴随着火球炸开，无数的火苗箭射在丛林中熊熊燃烧起来，很多怪物都沾染上了火焰。疯狂的打滚，想要扑灭，但那火焰竟携带某种特质，无法扑灭。那些怪物只能在无助的凄厉惨叫中逐渐死去。周健强行操纵着铁嘴鹰王不会掉下去，然后看向那片燃烧的火焰。短短一分钟，已经蔓延出去数百平方的范围。这技能果然强悍，但消耗肯定也小不了。周健不禁鼓掌，可以可以，那我去看看其他人。说完，他操纵铁嘴鹰王飞走了。杜狂眉头紧皱，忽然觉得好不爽啊！为什么自己在努力的战斗，累得要死要活的？周健却衣冠楚楚的坐在飞鸟上，还抱着极品美女四处游玩，这差距也忒大了点吧？杜狂心中恼怒，将所有的怒火都发泄在了周围怪物的身上。但杜狂不知道的是，他和周健差距大的还有一个，那就是积分。观战间的诸多校长看看悠哉悠哉的周健，又看了看周健的积分，刚才他的一万多分被抹去，按照八大天王进入通天塔的时间重新计算。周健本来是垫底的，但几乎是积分刚抹去不到五分钟的时间，他再度直冲榜首，现在更是以 7,832 分的高分和第二名拉开了 3,000 多分的距离。关键是他的积分还在飞速提升，基本上是每秒50分的速度持续上涨。而八大天王之中，夏青莲是毫无意外的垫底，另外七大天王其实都在拼命追赶，他们都在各展神通，尤其是林欢，他已经强行控制了上百个亡灵为自己战斗。这样会消耗大量的精神，但不得不承认，他的刷级速度非常快。明明只是个隐藏职业，却愣是稳压其他神职，高居第二。只可惜，虽然林欢很努力，这些校长却也没人敢再看好他了。确切的说，是他们太看好周健了。周健这刷分速度简直是变态级的，无人可比。周健在见过杜狂的实力后，本想再去找其他人看看，但因为不知道方向，他转着转着竟然迷路了。别说找其他神职。就连铁嘴鹰王的老家都找不到了，无奈之下，周健只能让铁嘴鹰王带着自己去找另外一只王者，然后继续控制，继续刷分。周健就这么不断的重复，不断的刷分， 2 4小时不到，他的分数已经要突破10万了。而所谓的八大天王还在苦命追赶，至于其他的职业者更加凄惨， 9 0以上还在三位数晃荡，甚至有的只有两位数。眼见着周健一骑绝尘，各大校长终于坐不住了。纷纷向高层提出要求，让周健退出联考吧，没必要继续下去了，这家伙太无敌了。但高层并没有采纳这个意见，而是执意要让周健继续参与考核。就这样，在无尽煎熬中，众多校长度过了三天时间。三天后，他们看着周健83万的积分，无力吐槽。事实上，这还是周健后面精神属性实在有些扛不住了，还用了一段时间来恢复精神。如果给他足够的精神补给药剂，或者配个牧师，这家伙估计能破百万积分。联考结束，学生们陆陆续续的出来了。那些学生有的兴奋，认为自己积分很不错；有的则是无比沮丧，因为知道自己表现很差。
，甚至就连八大天王也都带着无比紧张的神色。本来他们都是很有把握的，但因为进来之前都见到了周健这个变态的刷分速度，所以很是担忧自己究竟能不能拿第一。尤其是林欢，更是目光灼灼的看向人群中笑呵呵跟一中同学打招呼的周健。林欢其实隐隐有种预感，自己可能真不如周健的分数高，但应该也没有差多少吧。除了夏青莲，其他几个天王也都这样想。他们都觉得自己的积分和周健应该是在伯仲之间，就看谁的分数能高个几分了。一中的那些同学却都是在试探周健，尤其是沈木秋，更是小心翼翼问道：“周健，你觉得自己能拿多少名？”第一，周健笑道：“这行吧，有信心是好事儿。”沈木秋明显是不信的，但也说道：“我觉得你至少前十名应该是稳了的，因为他看到夏青莲跟周健一起出来的，知道两人一起刷分了。”其他一中的同学也是纷纷安慰：“没关系的，周健，你已经是我们海城的骄傲，无需管别人怎么看。”对，四大圣院将来一定会后悔的。其实我觉得其他学院也都很不错，未必需要圣院。夏青莲看着众人的安慰，微微皱眉，清冷道：“周健都说他是第一了，你们还在说什么？”在周健面前，他小鸟依人，性感直接；在外人面前，却是高冷冰山，让人爱慕却也不敢靠近。此时，夏青莲发话。众多一中同学也不敢再多说了，他们都理解为夏青莲是在袒护自己男朋友，没必要多计较，反正马上就要公开分数了。第二十三章醉水的神职，在一众学生讨论成绩的时候，负责放榜的主考老师那个白袍法师又出现了，他依旧是驾驭着腾空的石台，目光扫视着下方的众多学员，然后停留在了周健的身上，大概几秒钟，白袍法师就挪开了视线，只是也微不可察的叹息一声，这一幕。让很多学生都捕捉到了，他们不禁纷纷扭头看向周健，眼神里带着讥讽或者是同情。显然，这些人都认为是周健没考好，让白袍法师对召唤师职业彻底失望了。别说他们，就连一中的那些同学也是这样想的。所有学生都有些不解，那刚才周健为什么装逼？就连八大天王也都露出疑惑不解之色。这是发生什么事情了？下一刻，白袍法师开口道：“各位同学应该都知道全国联考的规定。”你们是需要通过积分来确定自己就读院校的。所有学生微微点头，几百年的规矩了，大家都懂。但今年经过华夏高层商议之后，决定不公开所有神职学生的积分，他们可以直接选择自己想要就读的任何学院。白袍法师丢出一个十分惊人的消息，所有学生都愣了：不公布神职的积分，往年可是都会公布的呀，今年为什么忽然改变主意了？很多学生都露出不解之色，也开始小声议论。很快，质疑声越来越大。他们觉得这样不公平，因为不公开积分实在是太不透明了。谁知道神职究竟有怎么样的水准？当然，这些学生并不怀疑八大天王，他们怀疑的是周健。虽然召唤师也是神职，但这个神职可水得很，甚至都未必能打得过普通职业。而且还有一部分学生在猜测，会不会就是因为周健的原因才不公布分数的？是周健考得太差，为了保住他的颜面才会如此？这家伙到底有多强的背景？别说其他人都在质疑。就连周健都有些惊讶，他不解地看着白袍法师，不知道为什么会不对外公布神职分数。我不服！学生群中忽然传出一声怒吼：“大家都是学员，为什么不公开积分？难道是有人要徇私舞弊吗？”说这话的时候，那学生还看向了周健，其他学生也都被带动，所有人都怀疑又鄙夷地看着周健，大喊着抗议。就连一中的学生都惊疑不定地看着周健，他们本以为大家都是海城来的小屌丝。怎么周健忽然就拥有能影响全国联考的背景了？而随着抗议的呼声越来越高，白袍法师也是轻叹一声道：“之所以有这样的决定，是为了保护你们，担心你们会因为感觉到和神职差距太大而信心受挫呀。”学生们都纷纷表示不信，依然觉得有黑幕。等放榜之后，你们就会明白了，人和人的差距是真的可以无穷大。而且，当你们发现自己穷尽一生也无法追上别人脚步时，那种巨大的挫败是会让你们崩溃的。历史上有不少优秀的隐藏职业者都因此而崩溃过，你们凭什么这么自信自己不会出问题？更何况，因为今年尝试的联考新制度，导致积分差距会更大。白袍法师淡淡说完，直接公开放榜。众多学生面前出现了一片巨大的投影，投影内容是他们的分数。这些学生虽然依旧不忿，但也开始寻找自己积分。一些有自知之明的学生是从底部开始翻找，还有一些自信的学生则是开始从第一名开始翻找。但等他们看到第一名的时候，就懵逼了。第一名林欢，王林法师，二十万零八千九百分。四。
众人一阵倒吸凉气，这是何等恐怖的分数啊！要知道，第三名可是才七千多分，这差着几十倍啊！妈的，果然做人的差距比做狗的差距都大。众多学生瞬间就理解了白袍法师的话，他们现在信心确实受挫了，都有些崩溃，甚至连自己的积分都懒得找了。上学有什么用？努力升级有什么用？可能你辛辛苦苦一分钟也不敢耽误的努力一辈子，都不如人家一年甚至一个月成绩好。一部分学生陷入了纠结和崩溃，但也有更多的学生在寻找。从第三名开始，积分差距就变得正常起来了。第四名比第三名仅差一百多分，第五名也是六千多，然后不断的往下递减。众多学生很快找到了自己的分数，有的高兴自己的分数达到了预期，可以选择心仪的院校；也有的伤心自己运气不好，碰到的都是高级怪物，根本无法对抗，以至于积分很低。一中的那些学生也都在寻找。他们之中的排名最好的是沈木秋，第152名，很强悍的成绩了。毕竟这是全国所有的主战职业者大集合，从海城这个小地方出来的，能排进前200已经是足以让海城全体放假三天的喜讯了。沈木秋也在接受身边人的赞赏和祝贺，脸上也是容光焕发。而在他们不远处，神鹰工会的王旭也在查看自己的积分。其实他也是隐藏职业，实力也不错，按理说和沈木秋应该不相上下的。但他在来之前被周建封印了，以至于实力受损，导致只拿到了500多名可以供他选择的院校，十分不理想。这让王旭很是不爽，也很是暴躁。他在找到自己分数后，并没有放弃，而是依然在寻找。他在找周建的分数，可让王旭更加愤怒的是，他竟然没有找到。不由得，王旭大声质问：“考官，我想知道为什么排行榜上没有周建的分数？”众多学生也都反应过来，纷纷开始寻找。对啊。为什么没有周建的分数？此时的众多学生都还没反应过来。白袍法师看着他们，我之前应该说过，神职的分数不公布。此话一出，众多学生这才惊觉不对，神职，周建竟然算是神职。可网上的评判不是说今年召唤师即将退出神职领域，让亡灵法师职业替补吗？等等，众多学生又想到一件事，震惊的看向排行榜，林欢这个亡灵法师职业赫然还在榜首。也就是说，今年呼声最高的亡灵法师职业，并没有晋升为神级职业。我不服！有林家的拥趸愤怒质问：“网上的评判可是将亡灵法师列为八大天王的，召唤师则是不配为神职。”白袍法师漠然道：“什么时候国家开始服从网友的命令了？你定的规矩？”那林家的质问者顿时畏惧的摇头。众人这才想起来，八大天王终究是网络评判的，官方并没有亲口承认。可之前白袍法师也带走了八大天王，且并没有带走周剑，那难道不是一种变相的承认周剑不算神职？怎么又忽然改主意了？看着所有学生不解和狐疑的样子，白袍法师轻叹：“虽然不能透露具体的分数，但我可以告诉你们，拥有召唤师职业的周剑同学是本次全国联考的第一名。”第24章，华夏最强者邀请。随着白袍法师的话一出，全场哗然。周剑第一名，分数竟然比20万这个变态还要高。这怎么可能？啊？学生们的第一反应是不相信，认为肯定是有人造假了。就连一中的那些学生也都看向周健，他们本来以为周健说自己拿了第一是在吹牛，可没想到竟然是真的。现在官方都承认了。另外，本次联考是华夏高层集体的决策，绝对没有人能动用利益影响到那个层次的存在。那些普通的学生不懂，你们这些出身不凡的学生也都不懂，竟然能做出质疑，当真是让我失望。白袍法师冷冷盯着王旭等人，他自然是知道考生信息的，所以发现那些出生质疑的都是大家族大势力出身的学生，无比的失望。这些学生啊，真是一届比一届差了。那些学生闻言，全都脸色尴尬无比。他们刚才实在是太震惊，太不可思议了，竟然都忘记了，作为最重要的全国联考，一向都是有华夏顶层关注的。别说周建有没有背景，就算是林家这样的背景也没用。一时间。众多学生全都神色复杂地看向周健，本以为这是一个连普通职业都能随便踩的垃圾神职，可没想到人家竟是全国状元，积分更是比二十万还要多，可怕如斯啊！在无数学生敬畏的眼神中，白袍法师淡淡道：“行了，接下来你们可以选择跟工作人员去休息，或者直接回家。”学生们自然是全都选择去跟着休息，因为他们还没选择学院，而全国一些排名靠前的学院校长肯定都来了，所以都想着选一下。夏青莲也看向周健。你怎么选？回家。周健淡定道。旁边沈木秋脸色一僵，回家。为什么？夏青莲抱着周健的手臂，傲然道。
曾经他们对我男朋友爱答不理，如今就要亲自上门去请。”沈木秋苦笑：“周健这家伙还真是腹黑啊，就因为四大圣院之前没有提前特招他，所以现在就要回家，等四大圣院上门请他。妈的，小心眼！但真别说，这样还真是更有面子和逼格。我也好想这样啊。”沈木秋羡慕无比，却不敢效仿。他哪怕是15名，都敢跟着周健回家。但100多名，还是算了吧。其他人也是如此，根本不敢尝试着离开。白袍法师显然早就预料到了周健会选择离开。他飞过来，对周健说道：“我知道你想回去，但龙帅想要见见你。他很忙，就没必要去你家见你了吧？”这话没有背着任何人，在场的所有学生都听到了，全都露出惊讶又羡慕的神色。龙帅啊！那可是全华夏所有人的偶像，只因为整个深渊都是他在带兵镇守，且镇压了已经几十年。几十年前还偶尔会有深渊怪物跑出来肆虐，但这几十年竟没有一只怪物能逃到现实世界来作乱。无论是功勋还是实力，都足以让无数人对其敬畏和尊崇。周健自然也是对龙帅很是敬仰的。他点点头，行，龙帅在哪？上来吧，我带你去。”白袍法师笑眯眯说道。周健看着那飞行的石台。登了上去，夏青莲本想跟随，却没想到刚才还主动迎接他的石台，却迅速飞走，没给他机会。别说他，其他七大天王也只有留在原地看的份儿。之前还被无数人敬仰崇拜的八大天王，此时就和其他普通学生一起抬头仰望着周健离去。很显然，在龙帅眼里，周健远比这些人重要，这让很多人都露出嫉妒之色。周健站在石台上，有些好奇：“你为什么老是操纵石台？不累吗？”这不是普通的石头，是个传说级别的道具。我用它飞行只会省事儿。白袍法师比之前友善了很多，还给解释自己的宝贝。周健恍然，难怪，看来回头我也要弄个这种拉风的宝贝。系统听到周健的话，不禁瑟瑟发抖。而白袍法师则是笑道：“龙帅这次说不定会奖励给你一个好宝物，为什么？”周健好奇，去了你就知道了。白袍法师没多说，而是带着周健来到一处传送阵前，然后传送离开。深渊，这是一个让无数人都闻风丧胆的地方。传说中，那里有最邪恶强悍的怪物，在不断的试图冲破人类联军的防线，想要冲出来占据整个世界。人们曾经想过无数办法，甚至牺牲了上百位神职者了，却依旧无法彻底封印和摆脱深渊的威胁。曾经有预言职业的神职，以牺牲生命的代价，推算出了未来，说是解决深渊的希望在通天塔中，所以通天塔才会有如此重要的地位，人们也才会拼命的向上探索。这些都是文化课上教导过的，周健自然学过。他正思索着，眼前的世界已经发生变化。这是一片阴沉沉的世界，天空之中暗无天日，地面之上一片焦土，远处弥漫着遮天蔽日的浓雾，根本看不清十米以外的地方。周健闻着空气中散发出来的硝烟气息，眉头紧皱。这里就是深渊吗？感觉好像没有那么可怕。这里只是深渊的入口，自然不算可怕。白袍法师神色凝重。在这里不要随便乱看，否则很容易被怪物蛊惑，然后迷失。前面就是人类联军的营地了，我带你过去。周健答应一声，不再多看。很快，两人前方出现了一条漫长的防线。那条防线完全是钢铁城墙组成的，而在钢铁城墙之上是无数的军营，那是人类联军组成的防线。石台飞过去，大老远的就有职业者隔空质问：“是谁？”华夏职业协会总会长慕容贤。龙帅通知我带本届全国联考状元来见见他。白袍法师客气的自我介绍。周健有些惊讶，他忽然想起来，自己确实一直没问过这老者是谁来着。本来看他东跑西颠的，总是负责接人和传话，还以为他是某个小角色，可没想到竟然是职业协会的总会长，竟然是个隐藏大佬。很快，防线上的那边确认了两人的身份和任务，这才放行。周健站到城墙之上，发现这城墙其实很宽敞。大概有十几米的样子，不知道下面是不是钢铁浇筑的石心。如果是的话，那这防线简直坚固的可怕。在众多士兵警惕的目光中，周健来到一座位于城墙上的营帐前。龙帅，周健来了。慕容贤恭敬地站在营帐门口，低声汇报：“嗯，让他进来吧。”营帐里传来一个威严的女人声音。第二十五章，龙帅是颜狗。周健听到是个女人声音，顿时心中生出不祥的预感，但由不得他多想。已经被带进营帐，刚一进来，周健就见一个身穿铠甲、英姿飒爽的女将军正坐在一把太师椅上，漠然地看着周健。只是在见到周健的那一刻，这女将军就不禁眼睛一亮。果然，近距离看，你比隔着屏幕要好看很多。
。女将军忍不住称赞。慕容贤脸色一僵，想要说的话也堵在嗓子眼，怎么也说不出来。倒是周健已经习惯被夸了，称赞道：“龙帅也比我想象中要霸气又漂亮，是吗？那要不要留下来跟我谈恋爱？”龙帅直接问道。慕容贤一脸不忍直视，周健也有点蒙圈了，他忍不住看向龙帅，想知道他是不是认真的。虽然龙帅看上去皮肤白皙，模样美艳如少女，但他可是已经在深渊镇守几十年了呀。按照年纪，当周健奶奶都绰绰有余了，现在竟然主动问是不是要谈恋爱。周健忽然有种自己即将飞黄腾达的荒唐感觉。不过很快，他就摇摇头，说道：“我自问还没有美到能祸国殃民的地步。”龙帅不要开玩笑了，哈哈，你还真的帅到足以让我让我为你祸国殃民了。幸好本帅意志坚定。不过刚才你要是真的答应。我也会让你留下，全力培养你的，是不是很后悔？龙帅大笑着问道。周健依然摇头，不后悔。这大好的花花世界，总要自己闯才有意思。有道理。龙帅颔首。如果说我刚才是喜欢你的脸，现在我已经开始喜欢你整个人了。慕容贤眼看着龙帅对周健毫不吝啬的赞美以及调戏，心里那叫一个别扭。他觉得自己不应该在这里，而应该在城墙底，不应该看到这两人有多甜蜜。周健倒是习惯了各种美女对自己的赞美，他淡定地看着龙帅，说道：“您还是先说叫我来的正事儿吧。”慕容贤闻言，不由得赞叹地看了一眼周健，这不骄不躁的气质，当真是让人忍不住高看他一眼。但转念一想，周健这张足以迷死女人的脸，肯定是从小到大经历过无数次这样的场景，所以才会如此淡定。慕容贤又变得无奈和羡慕起来了。如果自己年轻时有这张脸，能少奋斗好几十年吧。龙帅听到周健的催促。表情也稍微正经了一点。对，我找你来还有正事儿的。慕容贤感觉自己这辈子都没有像今天一样无语过，大概是龙帅也觉得自己有些过分了。他不禁干咳一声，说道：“那什么，我也是怕你们见我太生疏，活跃一下气氛嘛。其实我这次叫周健你来，是想问问你的召唤师职业怎么回事。”周健就知道龙帅是要问这个问题。来的路上他就想好对策了。啊，我的职业变异了，不是单纯的召唤师。龙帅眼中放出金光。我就知道，召唤师可不像你那么能稳定发挥的。你的变异职业叫什么？快给我看看！周健瞥了一眼旁边的慕容贤，道：“会长，龙帅说想吃水果，你去弄点来吧。”慕容贤一愣，龙帅哪里说想吃水果了？周健看向龙帅，龙帅对着慕容贤微微一笑：“我想吃水果。”慕容贤懵逼了片刻，才反应过来，俩人这是嫌弃自己当电灯泡呢。顿时，他一脸悲愤的离开了。等慕容贤一出去，龙帅微笑道。到姐姐身边坐下，请龙帅自重。周健一身正气的拒绝了。龙帅没好气的白了周健一眼。我一个女人在这里憋了这么多年，天天看那些恐怖的怪物，好不容易看到个帅哥，还不能调侃一下了。周健理解，但是不敢接近。几十年的空虚不好填补啊。龙帅看着周健那张脸，不禁感慨：你这张脸真是拥有魔力，让我当着你卸下了身为元帅的伪装和防备。周建心说：“我也多想有个富婆，能看透我伪装的坚强。”只可惜这个富婆不干正事儿，光惦记我的肉体。行了，快给我看看你的职业。龙帅催促，周健立刻展示了真正的属性面板：姓名周健，职业玉皇大帝，等级二十，百分之五，力量一百零八加五零，敏捷一百零五，体质一百零五加九零，精神一百三十三加一百，带支配属性点十，技能点十。装备神级，昊天剑 L V 一神级，封神榜 L V 一，技能召唤不可晋升，封神 L V 十，使用后可侧封100米内，任何不高于自身20级的目标为奴仆，任意操纵，实现以精神强度为准。被动技能无敌，仅在召唤生物战斗时触发。龙帅在看到周健的属性，倒是没觉得有什么，毕竟属性特殊的多了去了。但这个职业确实是新鲜，玉皇大帝，这是什么职业？龙帅有些好奇，周健很淡定，因为他早就发现了这个世界好像遗失了一部分传承，完全没有关于各种神仙的记载。是召唤师的变异职业，可以锁定某一个世界进行召唤。周健轻描淡写的解释道。听到这话，龙帅眼中爆发金光，可以锁定一个世界进行召唤。要知道，召唤师最大的诟病就是他们召唤技能的不稳定，每一次召唤都是随机的，无法自己掌控的。但现在。周健竟然可以锁定一个世界进行召唤，那就代表只要周健锁定的那个世界够强大，他的实力其实是可以稳定在某一个区间值的。龙帅回忆了一下之前看的周健联考视频，
，他脸上露出浓郁的期待之色。是从你之前展现的那个世界虚影里召唤吗？是的，那个世界的一切力量都是服从我的，只要我精神属性足够强，就能将他们召唤出来。”周剑保证道：“这个女人能保护人类几十年，而没有离开这个鬼地方半步，就足以证明她的品性是绝对值得信任的。”周剑不介意告诉龙帅真相。然后借此得到他的帮助，因为想要自己刷级太吃力了。周健现在是二十级，需要的经验值已经达到十一万了，而他就算是在通天塔内可以随便刷怪，也要受到精神属性的限制。如果龙帅愿意帮忙，周健觉得自己提升的速度一定会很快，当然也不需要太多的帮助，只要给资源就行了。富婆，呃呃，第二十六章，我好害怕他是假的。龙帅虽然沉沦周健的美色，无法自拔。但多年的军事经验也让他看出周健的小心思。你放心，只要你的潜力足够，华夏不会对你吝啬的。但现在我要知道，你这召唤稳不稳定？龙帅沉声道。周健点头，当然稳定。龙帅是打算试试我吗？自然要测试，不过不是像联考那种简单的测试。这样吧，只要你能在一年之内闯到通天塔一百层，华夏会不惜一切的培养你，如何？龙帅笑着问道。周健眼皮一跳，有些不爽。一百层，第三层就有三十多级的怪物了。那一百层该恐怖到什么地步？龙帅却只是认真的看着周健。对普通人来说，那是比登天还难。但你若是和普通人一样，我培养你的意义何在？周健没想到刷脸竟然还有失败的时候。要知道，系统都扛不住自己这张脸的。没等周健吭声，龙帅又补充道：“当然，华夏要求高，我个人要求就没那么高了。只要你愿意留下来，我可以提供给你所有的资源。”周健摇摇头。拒绝了龙帅的见色起意，这深渊太过恐怖，目前他还没有征服这里的打算。再说了，他的目标是星辰大海，是万花丛中。龙帅也猜到周健会拒绝，并没有多说。行，我这次也不能白让你来，给你一个召唤师的装备吧。说着，龙帅丢过来一条宝石项链，寄托之坠，品质、传说、等级三十，佩戴属性：体质加三百，精神加五百，附带技能：女神的思念可召唤女神虚影。为佩戴者抵挡一次必死攻击，冷却时间一个月。被动技能无尽爱意，各种抗性增加 50% 周健看着这项链，眼皮一跳，妈呀，体质愣是给增加了300。这以后遇到力量属性低的怪物，想破自己的防都不容易。富婆就是香啊！周健感慨的看向龙帅，道：“多谢龙帅。”嗯，不要用这种渴望的眼神看着我，富婆也是有底线的。”龙帅戏谑的说道。周健干咳一声。我这是感激的目光，真诚的感激。行了，其他的东西我虽然有，但也不能给你，因为我要是再给你更多的东西，就该引人注意，反而对你不利了。要知道，盯着我的堕落者可也有不少呢。龙帅露出自嘲之色。周健听到堕落者，也是神色一凛。堕落者其实是人类，却因为太过想要得到力量而迷失了自己，成为了怪物的奴隶。他们的志向就是帮着怪物毁灭人类社会。龙帅自然更是被针对的重中之重。如果周健表现的和龙帅太亲近，确实容易被那些家伙盯上。事实上，这次的全国联考成为状元，他应该也不会太好过了。毕竟往年的状元都被堕落者暗杀过，还真成功过，杀过好几个全国状元。因为堕落者虽然未必有多强，但他们的伪装真的是防不胜防。这也是龙帅给周健那宝石项链的原因。周健看着龙帅，似乎没有其他问题了，当即说道：“那我可以走了吗？”龙帅有些遗憾。其实你可以考虑多待一会儿的，算了吧，在这待久了，我怕变成堕落者。周健摇摇头，倒也是。那你和慕容贤先回去吧。龙帅颔首示意周健可以走了。周健向龙帅敬了个礼，转身离去。等他一出门，龙帅脸上的笑容消失，清冷开口：“他怎么样？很不错，真的很帅。”在龙帅身后，有一道沙哑的声音响起：“少废话，我是问你，他是堕落者吗？亦或者他是个怪物？”龙帅脸色冰冷，为什么这样问？因为他太优秀了。沙哑声音好奇，是他优秀的让我害怕，不是害怕被他超越的那种，而是他简直太强大了，强的就像是天神专门派来解救人类，来解救我的。人类在困境中苦苦挣扎数百年了，突然出现这么一个超级天才，让我真的很害怕，害怕他是假的希望。龙帅声音里带着一丝颤抖，却又充满希望。那沙哑的声音久久没说话，好一会儿后。才叹息一声，他身上没有丝毫怪物气息，是妥妥的人族。放心吧。龙帅闻言，仿佛卸下一块大石头，就连坐姿都松懈了一些。此时的他
，露出比刚才还要真诚开心的笑容。我就说，这么帅的男孩子，怎么会是叛徒？呵呵，演狗！沙哑声音嘲弄无比。慕容贤站在石台道具上，好奇的问道：“周健，你不是召唤师职业吗？”“是啊，但召唤师也没说不能锁定世界召唤。”周健知道自己能总在一个世界召唤的事情隐瞒不住，所以也没有刻意隐瞒。慕容贤一震。虽然我知道你肯定还有所隐瞒，但只凭这一件事，你就足以名留千古了呀！周健愣了愣，随即明白，还真是。召唤师最怕的就是召唤世界不稳定，召唤的生灵也是随机。如果周健能解决这个问题，那绝对将被无数的召唤师们建庙立碑，万事敬仰。慕容贤饥渴的看着周健，眼中都快放绿光了。你有办法解决吗？暂时还没，我是天生的。周健耸肩，这话是真的，他还真是天生的。天生得到的系统，只是这系统是个老色女，一直忌惮自己的美色，不敢露面，不然自己早就起飞了。慕容贤有些失望的看着周健，其实你可以说出锁定之法的，我不会泄密，且会好好保护你的。我要是知道这个，还用你保护？周健翻白眼，慕容贤一愣，随即泄了气。是啊，如果周健有办法解决召唤师的问题，那华夏绝对会不惜一切代价保护他的安全，轮不到他来献殷勤。失望了一阵。慕容贤再度整理自己的情绪，其实也可以了，至少有了周健这个逆天的召唤师，将来也是华夏的一大助力。慕容贤又高兴起来，带着周健来到了前往海城的传送阵，但没想到这里已经有一群如狼似虎的家伙在等待了，是那些高等职业学院的校长们，他们就像是追星的老脑残粉，翘首以待的站在那等着。而在周健出现的时候，一群老家伙高兴的又蹦又跳，不断的咋呼着，还不断的招手，企图引起周健的注意。那兴奋的模样，让跟着他们前来的那些学生满是苦涩。要知道，刚才他们想要加入这些学院时，这些校长一个个高冷的，好像天上仙，既不正眼看人，也懒得多说一个字，让这些学生无比卑微又小心翼翼，生怕惹恼了这些大人物。可现在这些好像脑残粉一样的家伙，真的还是那些高傲的校长吗？难怪八大天王都提前离开了，恐怕是预料到了这一幕吧。第二十七章，你是落榜生吧？周健看着下面那些隔空打招呼的校长。感慨道：“讲真，他们这样太拉低名校的逼格了。我还是喜欢他们先前那桀骜不驯的样子。”慕容贤笑呵呵地说道：“如果你没有表现出这种天赋，你肯定能看到他们那桀骜模样的。”很快，石台落在传送阵上，那些校长一拥而上，激动地看着周健，纷纷递名片：“周同学你好，我是青龙学院的校长鄙人，起开！我是白虎学院的校长，看到这瓶啤酒了没？我给你下一个当赔罪了。”一边喝去：“我是朱雀学院的校长不才。”九十七级的火系禁咒师可以帮你解决精神力不足的问题，嗨嗨，吾乃玄武校长，别的不说，我可以给你提供足够的防御。还有我，请务必眼熟我，我是门峡学院的校长，雷吼啊，无锡山中学院得了。一群校长疯狂的拥挤，但他们介绍自己的时候不是递名片，而是直接递录取通知书。周健看着面前堆到一人多高的各种各样的通知书，有些无奈。那行吧，我回家一个个挑，不如去我家吧，我家的床又大又软。保管你舒舒服服的挑，慕容贤真诚邀请道。他毕竟也是需要人手的，也想拉拢周健。周健并不是很想理会这个老家伙，他直接走进传送阵，传送去了海城。而等周健一走，那些校长都怅然若失，好像失去了目标的舔狗。不过很快，有人反应过来，高声询问慕容贤：“总会长，龙帅和周健说什么了？”众人也是惊醒，纷纷看向慕容贤。慕容贤看着众人好奇的神色，淡淡道：“我不知道。”他和龙帅说话的时候，我被支出去了。众人都有些质疑，觉得是不是慕容贤不肯说实话。慕容贤耸耸肩，也直接离去。这些人爱信不信，他肯定不可能多说，因为说的多了，对周健的安全可没有保证。那些堕落者说不定会盯上他。众多校长见慕容贤走了，也没有着急。他们很清楚，无论周健和龙帅交谈了什么，谈的怎么样，他能引起龙帅的注意，那就已经证明拥有超高的潜力。再加上那恐怖的八十多万的积分。由不得他们不惦记。众多校长想了想，不行，等不及了，必须立刻动身前往海城，邀请周健。周健通过传送阵回到了海城的职业协会。也是巧，他刚出现就见到了之前进入搁浅游轮副本时见到的那个性感奔放的女活法。女活法也见到了周健，立刻跑了过来。那大波浪甩来甩去的，两个都那么让人眼晕。弟弟，你联考结束了呀、啊？女活法激动的上前，一把抱住了周健。周健还没反应过来，就眼前一白，然后很快一黑。这崇山峻岭的，太吓人了吧！不多时，
，周健感觉有些窒息。这女人搂得也太紧了，不由得周健把头探出来，深呼吸一口气，却又被女人按进那深不可测的峡谷里。这就有点侮辱人了。我都多大了，早就断奶了，好不好？周围的男人们看着周健趴在女火法雄伟的怀里，脸上满是羡慕，尤其是女火法旁边同行的男伙伴，更是升起浓浓的嫉妒。明明他正在追求这个女人的，现在别的男人趴在他怀里占便宜，算怎么回事？这男同伴只觉得自己脑袋上仿佛长出了牛角，还有一片草原，但他不敢得罪女活法，也不敢用手拽。很快，这男同伴想起了一件事，脸上露出鄙夷之色。我记得往年联考结束，优秀的学生都会当场被高等学院抢走，你怎么一个人回来了？该不会是一中的学生都被选中，唯有你落选了吧？周围众人也反应过来，纷纷用异样的眼神看着周健。原来就是个不中用的小白脸啊！女活法也刚反应过来这件事，却一把抱住周健，豪气道：“没事儿，弟弟，以后姐养你。”周健淡定道：“算了吧，我需求大，你供不起。”女活法俏脸一红，羞涩道：“臭弟弟，你怎么知道姐姐需求就小？我不是那个意思。”周健有些无奈：“现在的女孩子都怎么了？为什么都这么不矜持呢？”行了，你跟一个落选生说什么啊？咱们要去的副本可是二十级的，他能进得去？就算是进得去，他也得死里面。男同伴讥讽地看着周健，女活法虽然觉得这话难听，但也不得不承认，确实有点道理。他虽然已经二十三级了，还有一个男同伴，但两人对抗同等级的怪物，也只是勉强打得过。而周健刚觉醒，也就两三天，估计也就刚十级左右。若是带上他，不但帮不上忙，还要保护他，确实不太好。女活法连忙对周健说道：“抱歉啊，我们两个接了工会任务要去做，实在是顾不上你。但你在这等着我。”我出来后就立刻陪你进副本刷级，行吗？男同伴闻言更加不爽，嘲弄的看着周健：“我要是你，绝对不会靠女人养着的。”周围人也都饶有兴致的看着周健，还有人起哄：“嘿，落榜生，别听这小子，他就是嫉妒你跟那妞走得近，抱紧这妞的大腿，包爽。”众多职业者顿时哄笑不断，男同伴则是黑着脸，想要骂人，但却得罪不起这么多人，只能强忍。而女活法也是恨得不行。想用神鹰工会吓唬这些职业者，却在此时，一大群人急匆匆冲进了职业协会。那群人冲进来后，迅速扫视四周。很快，他们之中有人大喊一声：“他在那，周健在那！”一群人连忙冲过来。女活法两人还没反应过来，就被扒拉开。两人刚想发火，可等看清推开自己的人是谁后，顿时怂了，因为那些人赫然是海城职业协会的会长苏天光、海城城主沈龙城、夏家商会会长夏荣天。还有一中校长，在他们身后更有一群高等级的职业大佬。见到这些大佬旗帜，职业协会的所有人都有点懵，不知道发生了什么。下一刻，伴随着无数的喷花喷射，一道横幅打开，让所有人看了个清楚：热烈欢迎全国联考状元周健同学回家。女活法和刚才嘲讽周健的那些人全都傻眼了。状状元，第二十八章，酒后发生点什么，很正常吧？众人谁也没想到，自己刚才嘲讽戏谑的。竟然是全国联考的状元，一时间他们都慌了神，冷汗哗哗流淌。开什么国际玩笑啊！全国状元怎么会如此低调啊？这要是被他事后找茬，这不是等死？一时间，有人甚至吓到腿软的都站不住了。尤其是女活法身边的男同伴，更是狠狠给了自己两耳光，让你嘴贱，让你犯贱。但他现在想要挤上前和周健道歉，都做不到了。就连女活法都被排斥在外，无法靠近。周健被众人包围。兴奋的不断和他说话，周健一一应付，同时被众星拱月的往外送去。他倒是没忘记那两次维护自己的女活法，隔空摆摆手：“我先走了，回头有机会再聊。”女活法还没从周健身份翻天覆地的变化中反应过来，也是机械的点头回应。不过周围的一些大佬倒是注意到了女活法，暗暗想着她既然和周健认识，那以后要多拉拢一下了。女活法也没想到，因为自己的一次好色就改变了人生，她身边的男同伴则是更加绝望，慌忙远离了女活法。生怕玷污了周健的痉挛，周健被一群人喜气洋洋地迎出门外，接上了车，然后又被接到了海城最顶尖的酒店。等进入酒店包厢，周健愣是被几个大佬弄到了上位坐下。周健再三推辞，却被冠以海城功臣之名按在了位置上。刚一落座，一中校长就激动得泪洒当场：“周健老师是真的高兴啊，没想到你真的就这么争气，给咱们海城，给咱们一中搞了个全国状元回来。”旁边沈龙城。苏天光和夏荣天也很是激动，夏青莲也坐在旁边，看着几人那激动的样子，很是无语。我男人厉害，那不是很正常？这么激动做什么？
。而周健也懂人情世故，说道：“都是老师教导的好，也要多谢几位的支持，我不会忘记海城对我的好的。”这话让几个大佬更是开心无比，尤其是沈龙城，这可都是他的政绩啊！好好，我老沈先敬你一杯。沈龙城主动举杯敬酒，周围人自然纷纷起身陪同。眼看着那些至少三十级以上的大佬们全都敬酒，周健也是起身举杯，来吧，共饮。众人先饮下这杯酒，然后所有人一起坐下，全都兴奋地看着周健。苏天光更是提醒道：“周健，说两句吧，讲讲你是怎么拿到第一名的，将来我们也好教给其他的孩子向你学习。”周健尴尬，技能的事情怎么学习？沈龙城也是说道：“不错，职业不同，取得名次的方法也不同，这个没法学习。但你可以说说你获得了多少分。”我们激励一下那些孩子。周健之前和慕容贤一起去见龙帅出来时，他还真问了自己的积分。慕容贤倒是也没交代，不能对外公布。周健想了想，说道：“我建议你们还是听慕容贤的话，不要将我的分数告诉孩子们，不然起不到激励的作用的。”他这么一说，人们更好奇了。夏荣天也好奇道：“那你告诉我们，我们肯定不说出去。”周健看着众人期待的眼神，耸耸肩：“八十二万五千九。”整个包厢顿时陷入了诡异的安静。落真可闻，但下一刻就爆发出了雷鸣般的惊叹声，听取卧槽声一片。他们已经尽量往强悍里猜测了，但谁也没想到八十多万啊，这足足甩开名义上的第一名四倍啊！这些在座的也参加过全国联考，等他们回忆自己的联考成绩，不禁想哭。任何人的差距是真他妈大啊！难怪官方不肯公布周健的分数，别说那些孩子，他们这些老职业者听了都想死啊！周健就看着这些人陷入崩溃和迷茫，也不着急。好在这些人都身经百战，不多时倒是也缓缓调整过情绪来了。但一中校长还沉浸在激动中，他抓着周健的手说道：“我要把你挂在墙上，我要让你上学校的名人榜，上首位。”周健倒是不在意这个，劝说道：“各位也不用太激动，能人多的是，别的不说，华夏其他几个神职也都不是简单之辈。”这话一出，夏荣天忽然眼睛一亮，连忙道：“我听说其他几个神职好像在排斥你。”咱们可不能落单，正好青莲不是要跟你选一个学院吗？你们俩可以多亲近亲近，互相扶持帮助。这摆明就是要撮合周健和夏青莲了。其他职业者都是艳羡无比，但也说不出什么来。谁让他们没有一个漂亮还是神职的女儿了？夏青莲则是羞涩又期待的看着周健，生怕他不答应。可周健怎么会拒绝？倒不是他好色，主要是夏青莲并不惹人厌，实力也很强，大家又都是老乡，出去以后相互扶持是很正常的事情。好。夏会长放心，我们也是互相帮助。周健笑着回应，表现得很社会。夏荣天顿时更加激动，下意识说道：“哎，还叫什么会长啊？叫爸。”周健，嘿嘿，那什么，口误，口误，叫叔叔就行。夏荣天看到周围众人鄙夷的眼神，也反应过来不对，连忙改口。而夏青莲则是已经无比羞涩，头都埋到了胸口。这顿饭吃得相当热闹，也吃了很久。饶是周健是职业者，也被灌醉了。一众职业大佬。见到周健醉了，纷纷要送他，却被夏荣天给拦住，并且派自己女儿送周健回去，并且要求务必要送进家，照顾好了才行。夏青莲自然理解了自己老爸的意思，那叫一个羞耻。但不得不说，他也带着一些期待。大家都是成年人了，又喝了酒，发生一些事情也没什么的吧？周健醉醺醺的走出酒店，上了夏家专门给他准备的豪车。夏青莲则是陪在旁边，温柔的问着他哪里不舒服。只是谁都没注意到，在前面负责开车的司机表情僵硬，双目呆滞，且开车前进的方向完全和周健家背道而驰。等夏青莲发现不对的时候，他和周健已经被拉到了一条人迹罕至的死胡同里。第二十九章，龙王有请。夏小姐，请下车吧。司机缓缓回头，面容呆滞，眼睛里的红光让他看上去很凶。夏青莲明白，司机这是被控制了，但他还是忍不住问道：“你是谁？我是谁不重要。”重要的是，夏小姐，你该下车了，除非你想跟着他一起去见主人。”司机机械的说道。夏青莲看向周健，见他正昏睡，默然道：“开车吧。”司机表情缓缓变得凶悍。“夏小姐，你还是下车去吧，你不会想要去那个地方的。”“一，少废话。”夏青莲神色清冷，“如果不想让我现在就闹出巨大动静的话，最好还是带我去。”司机这才不再多说，而是扭头继续开车前进。车子继续前行。直直的撞向死胡同前方那堵墙，就在车子撞墙的瞬间，一道传送阵亮起，将车子和里面的人全都吞了进去。只是在车子消失的瞬间，车外飘落了一朵冰莲，掉在了地上。等车子从传送阵走出来的时候，夏青莲脸色微变。
，因为这里赫然是海底世界。他看着透明光照外面那幽暗恐怖的深海世界，还有时不时游弋过去的海底巨怪，明白想要从这里离开，只有传送阵这一条路。司机开着车，行驶出了阵法的保护范围，但车子身上却升起了一个巨大的气泡，将车子包裹住。很快，车子一路前行，来到了一座巨大的宫殿前。那宫殿气派恢宏，如同帝都的那座紫禁城一样，不，甚至比那座宫殿还要气派。因为这片宫殿群竟然完全是由珍贵水晶雕刻而成，那些水晶可是制作法师道具的珍贵材料，平日在陆地上巴掌大的一块就要卖上万金币，可现在却被用来制造了一片宫殿群，这是何等的豪气！夏青莲咋舌不已，但他也明白了这里是什么地方，海底龙宫，竟然是龙宫！夏青莲脸色凝重，也有些愤怒。要知道，龙宫和人类可是达成了和平约定的，双方约定。龙宫不得对人类进行攻击，还要一定程度的保护人类在海洋副本中的安全，而人类则是发誓永远不会进入龙宫这个副本作乱。可现在龙宫竟然违背约定，将他和周健抓了过来。眼看着车子直奔龙宫大门，即将驶入进去，夏青莲忽然生出一个念头，连忙质问：“我知道你听得见，难道你是想将我们骗进去，然后借此为由向人类开战？”龙族没有你想的那么无耻。”司机头也不回的说道。很显然。这是背后操纵者在说话，夏青莲松口气，也觉得龙族应该不会这么无耻才对。车子进入龙宫后，一路向前，并没有进入某一座宫殿，而是来到了一根巨大的柱子前。这根柱子上环绕着一条石龙，那石龙无比巨大，至少数千米长，而他身上的一片普通龙鳞就堪比一个人大小。虽然他明显是半封印状态，但等夏青莲靠近后，那恐怖的龙威还是让他瑟瑟发抖。而醉醺醺的周健也是被龙威刺激惊醒。他睁开迷糊的双眼，看向四周，这是哪、啊？是是龙宫。夏青莲声音颤抖地说道：“他无法控制自己，因为这条龙等级太高了，绝对超过了一百级。”周健闻言也是猛地惊醒。龙宫，他猛然间抬头看去，果然见到一个巨大如宫殿的龙头出现在车窗。光是那只眼睛就要比周健都大了。周健一惊，下意识就要召唤神仙来屠龙。那条龙忽然沉声开口。声音里满是激动，没错，是你，就是你。周健听到这激动的声音，发现龙王似乎并没有杀意，这让他不禁迟疑的减缓了动作。你在找我？不错，之前就是你用那种恐怖的力量，差点毁灭了搁浅游轮，对吧？石龙满是希冀的看着周健，周健恍然，当即说道：“是我惊扰到你了吗？抱歉，不，无需道歉。你让我看到了希望，让我看到了脱困的可能。我能请求你把我送进那个世界里吗？”石龙满怀期望地看着周健，周健则是摇头：“我只能从那个世界召唤，暂时还不能把人送进去。之前周健就试验过，确实不能送人进去。就算是强行送东西进去，也会以十倍、百倍的速度消耗精神。精神耗光之后，那东西就会出来。”石龙看得出来，周健没骗自己，不禁露出绝望难过之色。而周健则是好奇道：“你为什么想要去那个世界？”石龙长叹：“你看不出来吗？我被困在这里了。”确切地说，我们这些生灵都被困在副本中了。我们在这里就要永远受到世界意志的掌控，不能死，也无法自由，要永远被你们玩弄。本来我都已经绝望了，认为只能这样等待着副本毁灭才能彻底解脱。可你之前动用的力量给了我希望，虽然隔着很远的距离，但我能感受到你召唤出来的那个世界很伟岸，很辽阔。只要我能进去，就一定能摆脱世界意志的控制。周建新说：“你是摆脱了，我可是要被西城人干的。”石龙眼见着自己的诉苦没有起到效果，立刻改变了方案。我知道，现在的你可能暂时还做不到送走我，但以你的天赋和能力，以后一定能做到。不如这样，我帮你快速成长，你答应以后来帮我，如何？石龙试探的说道。周健好奇，你怎么帮我？难道你能操纵副本？我被封印在这里，不能离开，所以操纵副本不可能，但干扰一些还是可以的。我可以赠送给你一颗龙蛋，只要能孵化。那你就有一个龙族扮宠，到时候对你的成长绝对有巨大好处的。”石龙自信的说道。周健眼睛一亮：“你真的愿意免费赠送？”“嘿嘿，那个我当然是愿意的，但该死的世界意志需要你通过一些小考验。”石龙变得有些尴尬。周健翻白眼，说了半天：“你也不行啊？谁说的？我可以立刻就给你龙蛋，但我不能帮你把它弄出来。你需要帮它孵化，帮助我的孩子走出蛋壳。要知道，龙蛋可是极其难得的。”你是第一个从我这获得的。石龙焦急的邀功，生怕周健拒绝自己。第三十章。
，刷怪未遂。夏青莲一直在旁边听着，眼见着石龙愿意给龙蛋，他连忙低声说道：“石龙说的是真的，龙宠真的很难得的。我们夏家商会经营近两百年了，都没有见过一只龙蛋。就算是整个华夏拥有龙宠的，也屈指可数。”周健也知道龙宠难得，但只是不满，还需要自己去孵化。我母鸡啊，不过聊胜于无吧？行吧，那还有别的东西吗？就不能给我个直接点的好处吗？周建新说：“你要求那么高，好处给的那么少，让我很不平衡啊。”石龙也知道自己是有些过分的，他有些尴尬的说道：“我虽然强，但限制也很大的，真的给不了你太多的东西。要不我站在这不动，让你杀了我，然后得到一些经验和宝贝。”周建眼睛一亮：“可以吗？如果能杀掉这条龙，周建绝对可以获得海量的经验，说不定能直接提升到几十级。我当然是没问题，但你可能需要召唤出一些强大的存在出来，才能杀掉我。”石龙迟疑地说道：“他担心周健顶不住。”周健也有些纠结，但还是想要试试。只见周健后退两步，身后那虚影世界再度出现。石龙看着那个浩瀚的世界，眼中满是渴望和期待。下一刻，土地公从其中走了出来。土地公见到石龙，顿时惊怒：“大胆龙族，你敢对帝君出手？”石龙摇头：“我没有。”周健也是说道：“你能干掉他吗？”土地公顿时有些尴尬：“回禀帝君，我打不过。”毕竟这个世界对我是有压制的，那如果没有压制呢？周健问道。也打不过。土地公老脸发红，很是尴尬。周健无语，直接将土地公送回去，然后换了个人出来。门神秦琼，秦琼见到石龙，更加干脆。帝君快走，臣誓死挡住这龙族妖孽。得嘞，这个也打不过。周健理解，毕竟龙族终究是无比强大的。而后，周健又连续换了好几个人，什么河伯、山神。甚至关二爷都召唤出来了，但他们都对着石龙束手无策。没办法，神仙来到这个世界是会受到压制的，但这石龙仿佛会在这个世界里得到某种属性加成。周建新说：“别的不行，我召唤济公总可以吧？降龙罗汉总能干掉这石龙了。”周建刚开始召唤降龙罗汉出来，就感觉自己的精神属性飞速往下走，但也顾不上许多，咬着牙坚持。幸好他有装备的加成，倒是也召唤出来了。一尊身穿僧袍、双手合十的罗汉，那罗汉来到龙宫，刚一见到石龙，就沉声喝道：“阿弥陀佛，汝见贫僧还不臣服？”石龙眼睛一亮：“你的实力倒是还行，快点打我！”降龙罗汉一愣，他还是第一次听到这种要求。周健也是催促道：“快点动手！”降龙罗汉不再犹豫，立刻丢出身上的佛珠，那佛珠瞬间变得巨大，环绕在了石龙身上，而后每一颗佛珠都化作了一个僧人，开始诵念佛经。那佛经自带攻击效果，让石龙痛苦不堪。石龙强行控制着自己，不让自己反抗，但他的被动技能却没有办法控制。一道水晶光芒笼罩了石龙，隔绝那些僧人的经文声。降龙罗汉见状，脸色微变，这竟是一尊龙王，难怪如此嚣张，敢对帝君出手。不过今日你休想逃出无止掌控！说罢，降龙罗汉展现金身，竟是化作百丈之躯。妖孽，吃贫僧一拳！降龙罗汉咆哮，那拳头带着崩山之威，狠狠砸下。轰！伴随着巨大的爆炸，石龙外壳的防御终于是破碎，他也惨叫一声，血量值掉落了一大截。降龙罗汉见状，立刻就要施展一套降魔罗汉拳，却在此时，他的身体开始慢慢暗淡，然后消失。周健喘着粗气，扶着身边的夏青莲，有些站不稳。不行了，这家伙消耗精神太多了，我有点扛不住。夏青莲有些担忧。但也有些震撼地看着周健，你已经很厉害了。刚才那家伙实力可真恐怖。石龙也点点头，没错，能将我打成这样，实力确实还算不错了。可惜还有点不够。算了算了，我先不杀你了。你血太厚了，实在不行，你多给我两张藏宝图好了。周健不想用石龙刷经验了。石龙答应一声，可以啊，我还有两张关于龙族宝藏的藏宝图，可以一并给你。藏宝图和一颗巨大的金色龙蛋飞了过来，落在了周健的手里。周健将其收起来，然后看向身体在快速修复的石龙，满是无奈。这回血速度也太猛了吧！周健严重怀疑，就算是自己精神力足够，能支撑降龙罗汉多待一段时间，他也根本打不过这石龙。石龙赠送了东西后，对周健说道：“外面那些人应该已经开始找你了，你们先回去吧，请别忘了和我的约定。放心，就凭你浑身是宝，我也不会忘记的。再说，你不是可以影响外界吗？就算是我想忘记，你也有办法提醒我的吧？”周健淡定地说道：“石龙没有回答，而是默认了。”很快，车子跑过来，接上了两人，然后离开龙宫。等离开龙宫。
回到地面之上。那司机猛地一哆嗦，瞬间清醒过来。他显然是失去了之前的记忆，有些惊愕：“这里是哪？”“先走吧。”夏青莲催促道。司机大概猜到了自己应该是被人控制了，他慌忙回头看向周健和夏青莲，眼见着两人平安无事，这才松口气。但司机却不知道，整个海城都已经要疯了。因为刚才两人进副本的时候，手机全无信号，直接失联。夏荣天他们发现找不到人，周健也没回家，甚至司机也联系不上。他们立刻封锁全城，疯狂找人。三人刚从龙宫传来，手机信号就被瞬间定位。一群大佬蜂拥而来，将车给团团包围，生怕周健和夏青莲出事。周健见到这么多人跑过来，立刻下车安抚众人：“放心吧，我没事儿，只是刚才无意中闯进一个隐藏副本的传送阵，现在没事了。和龙宫的交易。”周健并不想宣传出去，不然只会引来麻烦。第三十一章，一封充满了不正经的温情邮件。夏荣天是所有人中最着急的那个，毕竟送周健的是他的车，也是他的人，甚至车上还有他的女儿。一旦出了什么事，他是最倒霉的那个。此时看到周健平安归来，他真是松了一大口气。而其他人则是全都带着担忧的看向周健。周健的话，他们是不太相信的，毕竟隐藏副本哪有这么容易碰上，而且。周健他们出来的速度也太快了，探索副本哪有这么容易？众人都不相信，但也没有质问周健，毕竟人没事就好。周健和夏青莲很快被送回了各自的家，而那个司机可就倒霉了，第一时间被所有大佬带走去拷问。司机也知道问题严重，但他是真的什么也不知道。众人找来了心理师职业者，对司机进行催眠询问。心理师是一种很可怕的生活职业，因为他们有种名为催眠的技能，就算是司机之前被控制了。并且被强行删除了记忆，也会让他将经历的事情说出来。此时，在沈龙城、苏天光、夏荣天，还有一中校长面前，司机神情呆滞，将之前经历的事情说出来。众人听到周建两人竟然被带进了龙宫，全都神情大变。他们是海城的顶尖大佬，自然知道人类和龙宫的协议，也知道龙宫是个多么可怕的地方。此时听到是龙宫的存在弄走了周建，他们都很是慌乱。这些高层立刻找来了夏青莲，对其进行询问。夏青莲眼看着几个大佬一脸紧张的态度，说道：“放心吧，龙宫只是和周建达成了合作而已，并没有对我们做什么。”夏荣天几人皱眉对视：“龙宫找周建合作，为什么？周建虽然是天才，但还没有出名到惊动了龙宫的地步吧？”女儿，龙宫找周建合作什么？为什么合作？夏荣天知道其他几人不敢对身为神职的夏青莲逼迫太紧，只能自己询问。夏青莲淡淡道：“这件事和周建的职业有关系。”我不能告诉你们，但可以肯定的是，龙宫对周建有事相求，不会对我们不利的。这是他和周建的小秘密，只有他知道的秘密，怎么可能告诉别人？但饶是这一点信息，也足够旁边几人吃惊无比了。龙宫求助周建，要知道，龙族可是公认的强大，哪怕是和他们沾点边的龙血战士，都能成为神职，足可见这个种族有多么恐怖。可就是这样的存在，都需要借助周建的力量。召唤师这个职业，竟如此恐怖的吗？一时间，几个大佬都陷入思量。自己先前对周建好像还是不够热情啊。夏荣天也是有些紧张，低声询问自己女儿：“你和周建关系怎么样了？有没有更进一步？”夏青莲无奈：“第一步都没迈出去呢。”夏荣天顿时有些有些无奈：“你一口一个男朋友，一口一个老公的喊着，原来连关系都没确定呢。这家伙身边女人那么多，他怎么可能轻易做决定？不过我已经想过了，回头我去买点药给他下了，也要把事给办了。”夏青莲打定主意说道。夏荣天下意识的点点头，有道理，回头爹去给你。呸，你这叫什么话？话说到一半，夏荣天才反应过来，妈的，我生的不是闺女吗？还是个大美女闺女，什么时候沦落到和别人确定恋爱关系，到了要下药的地步了？夏青莲有些疑惑的问道：“爸，怎么了？”夏荣天很想说：“你要自尊自爱，绝对不能这么三俗给人下药。”但想了想周健那天赋、那潜力、那光明的未来。夏荣天终究还是没能说出这番话来，自己也是为了女儿好，毕竟找个好老公一生不愁。夏荣天这样说服自己，然后尴尬的扭开头，小声道：“爹这里有药，不用出去买。”夏青莲，周健回到自己的小家，躺在床上。这几天的生活精彩的有点过分，让他有些反应不过来，也有点头疼。但最头疼的还是如何选择院校的事情。四大圣院无疑是最好的选择，但选择四大圣院之中的哪一个，就很让人为难了。就在周健寻思的时候，他手机忽然响了起来，是一条邮件。周健本以为是垃圾邮件，却看到邮件的署名是“爸爸妈妈”。周健一脸问号
，心说现在广告都这么吸引人眼球了吗？虽然觉得广告的角度刁钻，周健还是下意识点开，想看看到底是什么广告。亲爱的儿子，儿子你好啊，我是你爹，我是你妈。值此佳节，我们寄来这封邮件，是想给你最真诚的问候，因为你肯定已经考上高等职业学院了吧？如果没考上，请不要再读了，废物。乖儿子，我就知道你一定行的。其实我知道，你肯定恨我们的不告而别。但我们是有苦衷的，主要是怕你知道我们去哪后会感到恐惧，因为我们要去的地方是人类的未来，也是最后的希望。鉴于邮件有泄密的风险，所以是哪我们就不说了。你只需要知道，我俩这会儿应该还没死就行了。那么你考上了院校，肯定在想需要选择什么学院，对吧？很好，我们倒是可以给你个建议，一定要选择风云军事学院，因为那里对进入的要求分数最低。开个玩笑了，其实那里是我和你妈妈的母校。我们在那里学到了很多，尤其是已经掌握了一个关于全人类的秘密。你自幼就天赋出众，只有去到那里，才有可能得到完美的发挥；也只有去到那里，才能在有可能到来的动乱中活下来。当然，选不选还是你自己决定的，爸妈永远支持你。那么，有缘再见了，儿子。王父、王母不一定。绝笔。周健看着这明明是一封内容无比沉重，却洋溢着不正经气息的邮件，心中满是无力吐槽。不过他倒是也能确定一件事，果然自己爹妈不寻常，就是到底有多寻常就不太清楚了。周健拿着手机来到了那堆录取通知书前，这些都是那些院校给他的，被他随手丢在角落里了。此时他开始翻找，想看看那个风云军事学院到底是何方神圣。第32章，可怕的风云军事学院。周健在那堆通知书里翻找了半个小时，但愣是没能找到风云军事学院的通知书，这让他觉得很好奇。当时因为场面一片混乱，所以他也不知道有没有那个学校的人。但就连四大圣院都跟舔狗似的来找自己，还有其他顶尖学院的校长也都来了。这个风云军事学院应该也不会例外才对啊！周健摇摇头，一张一张的仔细看，依然没有找到，这让他觉得有些新鲜，立刻上网搜索。关于这个学院的帖子倒是有很多，但全都是骂名。这个学院最优秀的地方就在于，它是谁都能进的，不看全国联考的积分。不看男女老幼，甚至不看你的状态，你就算是个傻子都能报名进去。在很多人看来，这种谁都能去的地方，肯定是垃圾学院吧？嘿，人家偏偏就不是。这个学院里面的各种设备、各种书籍资料的储藏都相当丰富，甚至可以对标四大圣院，以至于这座学院刚出来的时候，受到了无数学生的追捧。但等这些学生进入学校，可就傻眼了。进学校没有门槛，但在学校内部可是相当痛苦的，因为他们有密度超高。内容超难的军事训练，据说进入这所学校后五年毕业，但在这五年里，你不能回家，不能请假，每天都要完成教官交给的地狱级任务。对了，这所学校的老师不叫老师，叫教官。如果你不能完成教官给的任务，那么恭喜你，你将会进入人间地狱。他们会出动高等职业者，疯狂的折磨你。据知情者透露，那真的是疯狂折磨，生不如死的折磨。而且这个学院还有一种极其变态的要求。那就是每个月都要升一级，要是前期的职业者也就算了，但一旦过了二十级，有很多人几个月都升不了一级，好吗？甚至光是三十级的转职任务，只怕就有很多人根本过不去。一个月一级，这是人能想出来的要求。当时的第一届所有学生刚进学校一天就闹着要退学，但问题是入学不需要交钱，退学却要给高额的违约金，那违约金的数量比去其他学院交的学费还要贵两倍，人们顿时怀疑。这个学校就是骗学生交违约金的，纷纷向各大部门举报，但后来此事却不了了之了。这让很多人都猜到，风云军事学院的背景恐怕不简单。后来，人们经过深入挖掘，发现了问题。原来，这个学院的创始人是龙帅的部将，不过是叛将，因为他和龙帅的理念产生了严重的冲突，甚至当着无数将士的面和龙帅公开大打出手，并打了个五五开。虽然一战成名，却也退出军方，无人再敢用。周健看着这些风云军事学院的黑历史，不禁惊叹：倒也算是个牛批的学院，因为他看到很多发帖者的年纪都在七八十岁，显然是风云军事学院的第一批学生。但他们现在仍然在对这个学院破口大骂，几十年都没能化解他们的仇恨，足可见这个学校给他们留下了何等恐怖而深刻的记忆。那么问题来了，自己爹妈为什么要让自己去那个学院？周健摩挲着下巴，陷入沉思，犹豫了片刻，周健打开风云军事学院官方网站。搜索历届毕业生的名字，周生涵、罗若若，建校这么多年了
，就俩毕业生，而且还就是周建爹妈。周建捏着眉心，满脸蛋疼，这可真是绝了。嘟嘟嘟，有人敲门。周建好奇的喊道：“谁呀、啊？周建同学吗？我是咱们一中校长啊，各大高等职业学院的校长都来了，你要不要去见见？”一中校长小心翼翼的喊道。周建挑眉，立刻关上电脑。好，一中校长明显松口气。等周建出来后，他更是笑吟说道。我害怕你记恨之前的事情，不肯见那些校长呢。其实人嘛，总是会改变的。这些校长之前确实有点狗眼，嗨嗨，有点瞧不起人。但现在人家都知道错了，还上门找你，咱们应该给点面子，是不是？周健点头，是我明白。哎，这就对了嘛。一中校长喜滋滋的带着周健去了学校。他在路上还在回味之前各大高等学院校长对他客气又小心翼翼的态度，那可真是他从未经历过的啊。甚至四大圣院还说考虑给他一定的资源支持，让他能更好的培养学生，更甚至还有高等学院放话要每年都给几个保送名额。当然，唯一的要求就是周建要进他们学校。一中校长也很是头疼，该劝周建进四大圣院中的哪一个呢？很快，两人来到学校，刚进校长办公室，各大高等学院的校长就迎上来，满脸笑容，他们手中还拎着礼物，不断的塞给周建。周建毫不客气，照单全收，反正是白送的。不要白不要，等见到周建收下东西，各大校长就满是期待的看着周建。白虎学院的校长更是猴急道：“周建同学，你想清楚去哪个学校了吗？”“嗯，想清楚了。”周建笑眯眯的点头。所有校长都露出激动和期待之色，等待宣判。而一中校长也没想到周建已经做好决定了，他有些失望，还以为周建会问问自己呢。不过这是人家的人生，自己占便宜已经不少了，没必要再过多苛求。一中校长如此一想，整理好情绪，好奇的看向周建，想知道他选的哪个学院。周建看这种人，淡淡道：“我选风云军事学院。”所有校长脸上的笑容全都僵住了，整个办公室也是瞬间鸦雀无声，所有人都是愣愣的看着周建。好一会儿之后，一中校长第一个反应过来，焦急道：“周建，你千万不能斗气啊，更不能用自己的未来斗气。”其他校长也是惊醒，青龙圣院的校长更是沉声道：“周建。”我知道你恨我们之前没有特招你，但那是有苦，我没有恨你们。哦，之前或许是有一些不爽的，但也在我拿到全国联考的状元后，所有情绪都烟消云散了。我之所以选风云军事学院，是我父母的要求，而他们也是那里的毕业生。周健淡淡的解释道。第三十三章，你是我们的骄傲。白虎校长无比焦躁，低声吼道：“既然你父母是那里的毕业生，就更应该知道那里有多恐怖，怎么能？哎，毕业生。”你刚才说你父母是风云军事学院的毕业生，经过白虎校长这么一咋呼，所有人都反应过来，全都不可思议的看着周健。他们对风云军事学院也是无比了解的，里面的各种残酷训练，他们更是曾经亲眼得见。相传曾经有一位九世纪的职业者不信邪，加入那个学院，结果也仅仅是坚持了三年就崩溃了。那位九世纪的职业者逃出来后，竟当众哭诉，里面的人都是疯子，都是变态，还说他们每一年的训练都会比逐渐增强。连九十级都受不了的训练，可想而知那个学校简直是地狱。但竟然有人能从里面毕业，所有人都开始好奇：周建的爹妈到底是什么人？你，你确定吗？一中校长迟疑：“是不是有谁骗了你？”我父母的名字就在那个学校官网上呢。我不认为那个学校会做如此无耻的事情。”周建耸肩说道。众多校长闻言，纷纷开始查询。他们一直觉得这个学校不可能有人毕业，所以没关注过。此时一查，竟然还真的有，这可是让他们无比震撼。你爹妈多少级？白虎校长难以置信地问道。不清楚，他们从来没说过，甚至就连我问起他们的职业，他们也只说是生活职业。我也是今天才知道，他们竟然是风云军事学院的毕业生。其实我也不想去，但他们已经失踪很久了，只有那里有他们留下的线索。我想知道他们去哪了。周建平劲儿又坚定地说道，哪怕他是穿越的，但也是穿越进了娘胎。这一世的父母养了他十几年，给了他无比安心的生活，肯定是有很深的感情的。他是真的很想找到他们，哪怕只是找到尸骨，让自己死心呢。听到这话，众多校长陷入沉默，他们已经不知道该说什么了。周建都已经把话说到这份上了，他们还怎么劝？啊？劝周建别要爹娘了，跟他们走。周建要是真敢答应，他们还未必真的敢要呢。一个连爹妈都能随手丢弃的人，谁敢放心跟他做队友？但若是就这样将一个前途无量的存在丢进那种地狱，他们又是万分的不舍。那你报名了吗？要不我们去找风云军事学院问问你父母的事情。
。白虎校长迟疑道：“他们这么多人一起质问，风云学院总要给点面子吧？”周健看着众人，要是你们逼问能逼问得出来，我父母何至于不告诉我这个亲儿子呢？这话说的也是有道理。一时间，众人再度无语。周健也不跟这些人多说，起身道：“我这次就是来告诉你们一声，既然你们都知道了我的选择，那就告辞了。”众人看着周健离去，脸色复杂。却也没人再挽留。一中校长倒是连忙追出来，低声问道：“真的没有转换余地了吗？”“哦，你别误会，我不是收了他们好处，非要你进某个学校。但风云军事学院真的是臭名昭著，你去那会很难受的。”周建颔首：“我知道，但凡换作是别人在那，我都能找借口劝我自己不要去。但我父母就是在那失去消息的，我能怎么办？”一中校长不甘心：“那你换个角度想，你父母吃过的苦，他们肯定不想让你再去吃啊。”巧了。就是他们留下信息叫我去的。周健摊手，一中校长想骂人，这是什么极品爹妈？周健大步离去，而这次连一中校长也绝望了。更加绝望的是夏荣天，他在听到一中校长打电话说周健要去风云军事学院后，立刻要求女儿绝对不能去。不是他不看重周健了，而是在看重周健，也得先顾着自己女儿的命啊。那风云军事学院可是真的训死过人的。夏青莲听到周健要去那。一时间也有些傻眼，等听到夏荣天解释原因后，也不知道该如何是好。他很想跟周健读一个学校，但那个学校真的让他有些畏惧，而且父母也不会允许他，甚至为了阻止夏青莲跟着周健私奔逃走，夏荣天夫妇直接将夏青莲关在了家里。周健也没有要求夏青莲做什么，他在网上报了风云军事学院的名，被通知三天后去学校，因为这一走估计就要五年回不来。周健这几天也懒得出去了。就在家里这么生生待了三天，当然三天内他也没闲着，一直在家里找东西。他想知道爹妈有没有留下什么特殊的东西给自己，但一无所获。周健表示很蛋疼。很快到了前去风云学院报名的日子，周健拎着行李箱刚走出家门，就见一中校长沈龙成、苏天光还有夏荣天父女正等在门外。周健有些惊讶：“你们怎么来了？来送送你。虽然我不赞同你去，但我还是很佩服你的勇气。”夏荣天神色复杂，其他几人也都是这个意思。夏青莲却直接哭了，扑进周建怀中：“呜呜，对不起，我是真的想要跟你去，但我又怕自己撑不住那里的训练，不光给你丢脸，还会拖你的后腿。”周建笑着拍了拍夏青莲的翘臀：“行了，不用这样，我不怪你。”夏荣天本来还很是欣赏周建的，此时却脸有些黑：“臭小子，你爪子拍奶呢？”夏青莲也有些羞涩，藏在周建怀中不敢抬头。周建倒是厚脸皮，淡定得很：“几位。”那我就告辞了呀。夏荣天给周健准备了车，送他上车时问道：“如果支撑不住了，就回来，没人会笑话你的。”其他几人也都纷纷点头附和。夏青莲更是泪汪汪的说道：“我会选择距离你最近的白虎学院，一有空就会去找你的。”周健看着依旧清静的几人，不禁感慨：他还以为自己的选择让几人失去了不小的奖励，他们会怨恨和疏远自己，没想到他们还是一如既往的对待自己。多谢几位了，周健真诚道谢。几人脸上挂着温和的笑容，目送周健上车。等周健的车子开出去老远，他回头看几眼，那几人还在站在原地看着他，似乎是在等他回头，又似乎是在祝他一路平安。第三十四章，报名偶遇熟人，可怕的入学第一课。周健终究还是没回头，他坐车来到了职业协会的传送阵，然后传送到了帝都。四大圣院全都在帝都，风云军事学院既然对标的是四大圣院，自然也会在这建校。周健从传送阵出来，打车前往风云军事学院的时候，那司机在路上一个劲儿打听，问周健去那干嘛。周健随口说了句去报名，司机顿时惊为天人，拼命的劝周健换个学校，哪怕是不上高等学院，也不能去那鬼地方。甚至中间司机几次想要拒载，借此阻拦周健。周健心说，那学校已经如此恶名昭著了吗？就连大街上的司机都如此痛恨。而等周健来到学校门口，却发现这所学校相当的大气。就是大气的有点不对劲，那高高的钢铁校墙上面还架着电网和高射炮，而学校的大门已经不能说是门了，而是闸门，有点类似于各种水坝上用来阻拦水流的厚厚闸门，一旦落下来，万夫莫开的那种。周建新说：“这是学校还是堡垒？监狱都没有这么严密的防卫措施吧？”就在周建观看学院的时候，却发现身后又有几辆车行驶而来，他有些惊讶的回头，发现竟然是跟自己一样的学生。其中还有两个熟人，是八大天王之中的龙血战士杜狂、亡灵法师林欢。这两人见到周健，也露出惊讶之色。尤其是杜狂
，更是狐疑的看着周健：“你该不会是来报名的吧？”周健点头：“是啊，你们也是。”杜狂脸色古怪：“我是因为感觉到和你有差距，不来这个地狱走一趟，将来很难追上你。但你堂堂的状元，四大圣院哄抢的存在，怎么会来这？听说这里美女多，我想挑战一下我的软肋。”周健笑道：“你竟然知道洛洛来这了？消息够灵通的呀！”杜狂调侃道。自从认可周健实力后，杜狂对他也不像之前那样冷漠了，倒是林欢一如既往的黑衣，一如既往的那么沉默。周健好奇地问道：“洛洛是谁？”“嗯，你不知道，帝都四大美女之一啊。”杜狂有些惊讶。周健摇头：“我第一次来帝都，没听说过。”“行吧，反正听说过也没用。听说他有个未婚夫，超级强悍，咱们是没机会了。”杜狂感慨：“多强！”周健更加好奇。倒不是对洛洛感兴趣，而是觉得杜狂这么自信的人都会佩服，肯定不简单。是五年前的全国状元，也是一个神职风水师，那是一个很强大的职业，可以通过环境来对付敌人。强大者甚至可以挪移山川河流。杜狂脸上带着忌惮之色。周健倒是听说过这个人，确实是个很强大的存在，倒是没想到和帝都四大美女之一有关系。周健正寻思着，另外几个人已经凑上前来。周健你好，我叫徐松。今年的第十二名是隐藏职业风雨者，一个瘦弱的少年主动笑着伸手。周健放下行李，和对方握手。周健，他没做详细介绍，毕竟大家都认识他。我叫齐志，一个有些腼腆的少年招呼道。周健对其含笑点头。王虎，隐藏职业鬼剑士。李逵，隐藏职业枪炮师。马翔，几个人全都做过自我介绍，也算是相互认识了。只有林欢站在旁边一动不动，没有反应。众人见他性情冷漠，不愿意靠近，也就没厚着脸皮接近。杜狂性格狂躁，但也热情，对众人喊道：“既然大家都相互认识了，又都想来这边强，那以后就要相互照顾了。”成，好，没问题。几个人纷纷答应。周健却说道：“我看没这么简单，咱们进去后不会被分开，就算万幸了。”杜狂脸色一变：“不会吧？我建议你还是往变态里想他们。”周健提醒道。杜狂正要说话。远处的闸门却轰隆隆打开了，众多学生顿时脸色凝重，严阵以待。但从门后走出来的却是一个笑眯眯的老者。哟，今年报名的人还不少呢，欢迎各位加入风云军事学院。老者很是慈眉善目，甚至还提了一些零食，想要分给周健等人。周健等人却齐齐倒退一步，不肯接。他们可是看过网上帖子了，据说这个学院会对学生进行下毒训练的，就算是吃着吃着饭，都有可能中毒。所以。几人都不敢接老者手里的东西，老者却仿佛一个普通的小老头，连连摆手：“别怕，别怕，这些食物都是干净的，你们是可以吃的，吃点吗？”杜狂忍不住了，说道：“我们不会吃你们的东西的，快点给我们报名吧。”老者摇摇头，轻叹道：“哎，你们会后悔的。”那行吧，先来报名。周健等人闻言，顿时脸色一变。他们都是能在全国脱颖而出的天才，脑子自然也转得快，都觉得这该不会是进入学校后。唯一能吃的东西了吧？如此一想，所有人立刻改口，齐声道：“我吃。”随即，几个人全都上前，将零食袋子抓过来，平均分了。就连沉默的林欢也分到了。不过分到后，几人都没吃，而是小心翼翼检查后放了起来。老者顿时露出笑容：“这才对嘛！来来来，乖孩子们，快来验明正身，然后进去吧。”周健听到这词儿，感觉更像进监狱了，还是死囚的那种。等几人在学校门口填完报名表。做完检查，就跟着那一直笑眯眯的老者进入了学院。等他们刚进门，学院闸门轰然落下，几人都是一惊。下一刻，刚才还笑盈盈的老者脸色逐渐转冷，看向周健几人：“那么，再度欢迎几位加入风云军事学院。从现在开始，我们将把你们打造成人类未来唯一的希望。希望你们能在此坚持五年，这样或许有万分之一的机会能拯救人类。”杜狂有些惊疑不定的举手：“报告，人类怎么了？遇到什么麻烦了吗？”这个先不着急。等你们毕业的时候，自然会知道的。现在既然诸位来到这里了，那就先挑选各自的教官吧。而挑选方式，在教官们的追杀下，坚持24小时。开始吧。老者默然一挥手，二十多个超过五十级的老师突然出现，杀意爆棚的盯着周健等人。周健等人都有点傻眼。追追杀。第三十五章：土地公和土系禁咒师。饶是这些学生，已经看过很多关于风云军事学院的恐怖传闻。也做好了充足的心理准备，但他们做梦也没想到，开学第一课竟然是被老师追杀。开开玩笑的吧？徐松看着那几个精壮的汉子
颤抖着说道。但下一刻，其中一位老师已经举起手中法杖，巨大的火球当空凝聚，陨石般砸向了几个学生。跑！杜狂大吼一声，掉头就跑。其他人也是慌不择路，冲向四周。周建本想召唤神仙，跟这些老师对打。但看到那些走位风骚的老师，他又放弃了这个想法。他自信召唤神仙绝对能打得过这些家伙，但这些家伙也一定会暂时逃走，然后等自己精神消耗光了再回来追杀自己。PVE 和 PVP 是有很大区别的。周健也只能跟着跑。好在他敏捷不算低，一个箭步窜出去，冲向了远处的教学楼。他觉得这些家伙总不会摧毁那些教学楼吧？只要躲进去，就能避免一些大范围的法术伤害。轰隆！陨石火球狠狠砸在地面之上，溅射出无数的火石，爆射四方。周健惊觉不对，立刻趴在地上，嗖嗖嗖，一阵阵破空声紧擦着他的头皮划过。远处更是传来一阵阵惨叫声，显然是已经有人身受重创。哦哟，现在的学生们是一届不如一届了。上次报名的学生好歹还能躲过第一轮呢。迎接周健等人的老者露出嘲弄之色，不过没人理会，全都在咬着牙逃走。周健更是爬起来，冲向远处的教学楼。那些老师显然是有意放水了的，不然周健逃过这上百米的距离，不会如此轻松。周健这样想着，但刚冲进教学楼就惊觉不对劲，这教学楼怎么在晃？轰隆隆，教学楼忽然开始扭曲变形。周健从内部看不到它的变化，但远处正在疯狂逃走的杜狂却无比惊恐地看到，周健进入的那栋教学楼，竟然在某个土系法师的操纵下，开始拧成一根麻花。他们真的在下杀手，这样会绞死周健的。那可是全国联考的状元，拥有超高积分的变态级天才啊！就这样痛下杀手，杜狂等人更加惊惧。他们本来还想着这些老师总不可能真的干掉他们，本来想要摆烂，可此时就连周健都难以幸免于难，让他们不由得更加闷头狂奔，躲闪着天上掉下来的冰锥。而在教学楼中的周健也第一时间感应到了危险，立刻丢出召唤技能土地功，世界虚影张开，周健处于无敌状态。那挤压而来的墙壁被一道无形的力量顶住，无法再前进半分。而后，一个手持拐杖的小老头从世界虚影里走出来，轻轻一敲地面，这座教学楼瞬间恢复原状。周健隔着窗户看到了外面一个法师惊讶的眼神，但随即对方脸上露出讥讽之色：“强是强，可惜技能施展的太过僵硬了。”下一刻，大楼陡然间被分解，化作了漫天的颗粒，漂浮空中。周健本来正站在二楼的位置，此时脚下一空，直接掉下去。土地公见状，再度操纵周围的土系力量，想要保护自己和周健，可没想到那些土系力量聚拢的速度比他想象中要快。该死，为什么他施展法术没有延迟？土地公惊怒。要知道，一般人施展法术都是会有一定延迟的，因为他们要么需要掐诀念咒，要么就是需要调动灵力。只有被天地册封过的正神，使用自身神职内的力量时，才可以秒发。比如土地公就可以随心所欲的操纵大地，而不需要掐诀念咒。但现在土地公惊怒地发现，对方竟然也没有施法过程，双方进入了对土系力量的争夺拉锯战。土地公明显是占据上风的，这个毋庸置疑。但问题是，对方土系法师并不正面冲突，他一直在利用超高的战斗经验在放风筝，拖延土地公的时间，挑起他的愤怒。周健明白，那土系法师是在消耗自己的精神。虽然土地公是他目前能召唤出来消耗最少的神仙，但对精神也会造成一定压力的。周健低吼。别装逼了，学习他的操纵能力。土地公不情愿，他可是神，受到天地册封的正神，那一身的修为也足以位列人仙层次。可现在竟然要学习凡人的能力，那也太丢天庭的脸了吧！土地公表面答应，暗地里却依旧我行我素。他调动神权之力，想要将大地封印，剥夺那土系法师对大地的使用权。但土系法师反应超级快，冷笑一声，终于施展了念咒的法术。宽广而伟岸的大地，你的深邃让人们惊叹。你的博爱让人们敬仰，我请求您赐予源源不断的力量。周围的土系元素疯狂涌动，包裹住土系法师。而在土地公施展神权后，剥夺了土系法师对周围力量的使用，却没有剥夺他脚下那片土地。土地公眼神露出惊怒之色，这是什么力量？异次元的神？很可惜，本次元也有神呢、啊。土系法师一挥法杖，土龙拔地而起，轰向了土地公。土地公召唤土龙对战，双方再度进入了拉锯战状态。周健看着土地公，因为一时的轻敌，导致陷入了焦灼，不禁恼火。但很快，他发现土系法师一边战斗，一边还在看着自己。糟糕！周健想要走，
，却只见一道巨大的混凝土堡垒从天而降，将他倒扣其中。你召唤师无敌，无法受伤，却能被封印，这样应该能让你仗仗教训了。以后记得，召唤师也要会走位的。”土系法师淡淡道。土地公见到周健被封印，顿时惊怒又羞愧。帝君，他不再理会土系法师，想要打开封印周健的混凝土。异次元的神，你该听从他的建议的。可惜你太高傲了。我实力确实不如你，但你似乎战斗经验很差。土系法师的嘲弄声伴随着土系禁咒的力量滚滚而来，土地公直接被轰飞出去。他身为天地册封的大地正神，自然不会因为大地的力量而受伤，但一时不防被轰飞出去总是难以避免的。而在远处等待他的是其他的职业者。风云军事学院可没说追杀时会单打独斗。第三十六章：气运伤人与天官赐福。土地公陷入了包围的瞬间。就被周健送回到了原本世界之中，他换了一个神仙，巨灵神。这尊神将乃是托塔天王李靖座下第一先锋，以身体巨大，力量无穷著称。此时他出现在周健身边，手持一把宣花板斧，轻松劈开了封印他的混凝土护罩。周健吸取之前的教训，让巨灵神对抗敌人，自己则是先逃走。他决定了要和杜狂等人会合，这些老师竟然会合作为攻，他们也只有合作。才有一点机会撑过24小时。巨灵神看着远处在土系法师操纵下飞过来的土龙，咆哮一声，将其劈开。土系法师见状，立刻后退。而后，一尊手提巨锤的锤战士职业者冲上前，狠狠砸向了巨灵神。蝼蚁！巨灵神怒吼，狠狠劈下宣花板斧。轰！锤斧对撞的瞬间，爆发出恐怖的波动。锤战士倒飞出去，巨灵神也连退几大步。这让巨灵神有些吃惊。你不是凡人？可你明明也不是仙，为何拥有这般力量？又是一个异次元的神，锤战士脸上战意盎然。我开始喜欢这个召唤师小子了。别人可以退学，他必须留下。锤战士低吼一声，再度冲上前和巨灵神对战。虽然他确实落于下风，但那疯狂战斗的姿态也引起了巨灵神的兴趣。更何况，他也缠住了巨灵神，让巨灵神无法离去。远处一直在观战的老者看着狂奔的周健，感慨道：“这小子确实比其他人聪明。”也厉害一些。一道穿着黑丝和小短裙的妖娆美女出现在了老者身边，手里捧着一个文件夹。她的职业绝对不是召唤师，就算是，肯定也发生了变异。另外，我去问龙帅了，龙帅不肯告诉我，还说让你小心点，别真弄废了他。这老者赫然就是风云军事学院的校长，那个曾经能和龙帅五五开的存在。只是龙帅依旧青春靓丽，他却已经老去。这老狐狸笑了笑，说道：“龙帅肯定是看他长得好看吧。”旁边妖娆的女秘书淡淡道：“我也觉得她好看。”闻言，老狐狸有些不忿：“好看能当饭吃，是不能。”女秘书瞥了一眼老狐狸那满是皱纹的脸，道：“但丑陋也不能当饭吃啊。”老狐狸竟无言以对。而此时的周健已经以最快的速度冲向了杜狂，杜狂他们显然也是想要合作的，一起冲了过来。双方会合，杜狂喊道：“林欢废了，这里没有亡灵给他召唤，只能靠咱们了。”沉默寡言的林欢脸色一沉，明显带着恼怒。周健却问道：“你没有可以储存亡灵的空间技能或者道具吗？空间技能有，但不大，只有五只亡灵存放。至于道具，已经被这里的某种力量封印了。”林欢难得开口，是为了自己解释。周健蛋疼，看向其他人问道：“我需要补充精神属性的药剂，谁有？”“我有，但在行李箱里。”风雨者徐松主动说道。众人扭头看去，却见自己的行李箱已经被人拉走。很明显是拿不到了，干！杜狂怒骂：“周健，你还能召唤多强的生灵出来吗？只要有精神药剂，我可以干掉他们所有人。”周健笃定，他相信孙悟空出来可以摆平这里的一切，将整个军事学院平了也不是没可能。但问题就在于周健自己扛不住。其他学生闻言，全都脸色变幻不定。讲真的，以他们的出身，他们的能力，谁还没有一点压箱底的东西？但现在就在于他们判断不清形势究竟如何。这风云军事学院不敢杀他们，那是肯定的。但现在他们想要知道获胜的目标是什么：存活24小时，还是拿到某种考核的第一名，又或者是互帮互助？如果是最后一种考验，他们舍得将身上藏起来的药剂给周健。但万一要是前两种呢？药剂交出去，自己可就没办法保证能成功了。还有就是让众人都怀疑的一点：以周健的身份。他身上能没有几个药剂？为什么他不用自己的？可事实上，周健还真没有私藏药剂。他虽然被奖励了不少的金币，能买得起药剂，但谁能想到这个脑残学院竟然有这么低狱的考核？
。周健也知道，其他人虽然表面上对自己客气又亲近，但真到这种时候，未必愿意给自己要紧。他也只是提了一嘴，闪开。林欢低喝一声，众人下意识的四散逃开。一道雷球爆射在他们刚才站立之地，爆裂出电芒，覆盖方圆十米。周健他们幸好跑的速度够快，不然这会儿肯定都麻痹了。很快，他们再度凑到一起。杜狂黑着脸吼道：“不行啊！”这些老师在布置包围圈，再不想办法找个安全地方，我们就要被抓起来了。有个少年喊道：“我是隐藏职业气运商人，你们可以从我这里随机购买道具，不如你们试试。”众人惊讶的看去，却发现之前还有些腼腆的旗帜。这家伙之前介绍自己时没有说职业，众人以为是他不想说，没想到竟然是这个倒霉职业。气运商人是个比召唤师还缺德的职业，召唤师是随机召唤，气运商人是随机购买。简单来说。就是盲盒，你能买到什么？看你的运气，运气好，你可能买到宇宙战舰，轰平一切；运气不好，可能是个屁，一个真正的生物和化学意义上的屁。让周健买，他运气好。风雨者徐松呐喊，众人没有反驳。一个召唤师次次都能召唤出强大神灵，这不是运气好，是什么？旗帜也是一脸期待的看向周健，周健则是有些苦涩，他可未必是运气好，只是职业使然而已。但很快，周健反应过来，他虽然未必运气好，但有个神仙肯定运气好。福禄寿三仙，周健将聚灵神送回仙界，然后看着即将见底的精神属性，有些无奈。龙帅赠送的道具也被封印了，也就是那两把神器没有封印，不然的话，他的精神早就枯竭了。天官赐福，周健身后出现恐怖的世界虚影，低吼一声，一道肉眼不可见的奇异光芒加持在了周健身上，同时传来一个低沉的声音。帝君，小仙微末伎俩承蒙您厚爱，定当竭尽全力为您改变气运。周健大喜，立刻对旗帜说道：“哎，第三十七章，众教官的超强能力。”旗帜立刻凑过来，施展了技能。他的面前陡然出现了一个巨大的次元黑洞，那个黑洞无比深邃，不断的旋转着，让人看不到里面有什么。旗帜一边跑一边焦急的说道：“往里面丢金币，他就会自己判定给出货物。”周健闻言，立刻丢进去一枚金币。旗帜见状，脸色微变，这会不会有些少？按照我的经验，从我这买过东西的人，用高价肯定能买到一些稍微好的东西。但这话音刚刚落下，就见次元黑洞顿时放大，而后一座巨大的钢铁战车从其中冲了出来。那战车之上附带着各种武器，且通体由不知名材料铸造而成，一看就特别坚固。旗帜等人全都不敢置信的瞪大眼睛，这运气真是绝了呀、啊！快上车！周健直接冲进战车内。其他人紧随其后。远处的校长见状，露出饶有兴趣的神色。气运商人，今年报名的竟然还都是好苗子。气运商人算什么好苗子？要不是有周建南逆天的运气，他也白费。旁边性感的女秘书说道。校长黑着脸：“是是是，你们哥哥无所不能，知道就好。毕竟你肯定不知道我们哥哥有多努力。”女秘书丝毫没有尊敬校长的意思。校长也干脆不多说了，继续观察。而在周建等人进入战车后，天空之上，瞬间降下恐怖雷霆。一个雷系法师悬浮虚空，召唤出巨大雷霆，冷冷盯着那堡垒般的战车。轰隆！雷霆落在战车上，但竟然被隔绝了。雷系法师露出亚瑟，这材料竟然能隔绝雷电。要知道，雷电不光有麻痹的雷电，还有超高的温度。可这战车竟是不导电，也不惧怕温度，确实是个好东西。但随即，他再度召唤出无数雷球砸下，战车被轰得震颤不已。但却没有半点扛不住的样子，这一下就连校长也变得脸色凝重了起来。竟然能扛住一堆五十级以上的法师轰杀，这战车果然不愧是异次元的强悍产物。要是这些教官真的被他刁难住了，那可就有意思了。众多教官闻言，脸色铁青，加大了攻击力度。而此时，在战车之中的周健等人也已经大概摸索清楚这战车的使用方法。他们每人戴着一个具有超未来科技感的透明眼镜，上面显示着无数的数据。先打法师。周健一声令下，战车顶端的高射炮立刻开始瞄准，锁定了天空中的雷系法师。轰！一道光芒从高射炮之中喷射而出。那道光芒并不是任何的元素力量，但却让雷系法师感觉到了巨大的威胁。滋啦！一道电芒闪过，雷系法师消失在原地，以速度技能躲过了这枚炮弹。但那炮弹竟是有追踪能力，再度从远处回旋而来。雷法高举法杖，一道雷霆劈下，落在炮弹上。却被那炮弹瞬间吞噬，没有作用，是暗物质，能吞噬一切元素的，只有暗物质炮才有可能。
。雷法高声提醒：“让我来。”一尊剑士拎着光剑冲了过来，高高跃起，挡在了雷法身前，对着炮弹劈了下去。那光剑骤然亮起刺眼的光芒，轻松劈开了暗物质炮弹。暗物质陨灭，化作一个小黑洞，吸收周围的一切。雷系法师抓着剑士，瞬息挪移离开。虽然没有伤到两人，但战车之中的众人却欢呼一声。他们竟然也能逼得这些高级职业者联手对抗，爽！周健却没有丝毫的高兴，这可是异次元的外来之物。但仅仅是对抗了一次，这些人竟然就能搞清楚那炮弹的成分，不禁让周健很是担忧。这钢铁战车看上去强大，但似乎对这些强者来说作用性不是很大。不由得，他催促道：“快点动手，不要耽搁！”哒哒哒，林欢控制着机枪，不断的对着附近企图攻击武器的战士扫射。但让他震惊的是。那战士走位比刺客还要风骚，近在咫尺，竟是无法捕捉。唰！那战士一个冲刺来到了战车之上，然后手中战锤落在了机枪之上。当，战锤和枪管碰撞，互相无法战胜对方。排除金属物质，怀疑是特殊的纳米材料。战士大吼一声，远处又有一个戴着博士帽的教官朗声道：“捕捉到特殊命令信号，基本确认来自某超级科技次元的产物。”雷法干扰。之前攻击失利的雷系法师立刻再度出手，但这次并没有雷霆落下，而是雷云。恐怖的雷云弥漫，将钢铁堡垒一般的战车笼罩其中，滋啦之声不断。下一刻，车内众人发现战车忽然开始失灵，是电磁干扰。林欢脸色难看，他们的反应速度太快了，且太过博学。杜狂也是苦笑，我终于知道他们为什么说咱们战斗方式僵硬且单一了。周健立刻道：“快点离开战车！”没等他们逃走。那战车忽然直接炸了开来，所有人都被弹飞出去，狠狠摔在地上。不同的是，周健和林欢第一时间不顾狼狈，不顾形象，在泥水之中滚出去老远。轰隆几声响，巨大的铁笼子从天而降，将其他没来得及逃走的人全都困在其中。周健和林欢刚才躺着的地方也落下了大笼子，和他们险之又险的擦肩而过。两人躺在地上一动不动，气喘吁吁，反应还算快。不过你的精神也已经枯竭了吧？一个战士迅速冲了过来，明明是超五十级、接近二转的战士，面对周健丝毫没有松懈，仍然是一锤砸下来。周健心中暗骂，他本想着躺在地上装死，让这些家伙轻视自己，然后精神松懈，可没想到这些家伙如此警惕，狮子搏兔一用全力，周健不得不抽出了昊天剑。风云军事学院封锁了所有人的道具，无法使用，但神器是无法封印的。昊天剑虽然才一级。但却拥有斩破所有神器以下武器的能力。此时，周健用力挥剑，那战士的巨剑瞬间破碎。战士一惊，神器拥有斩碎技能。周健暗骂：“这些混蛋反应速度太快了罢了，我只是用了一下而已啊，竟然就判断出昊天剑的能力。”第三十八章，我想光明正大的赢你。在周健使用昊天剑的时候，林欢也拿出来一把权杖，用力的插在地上。周健过来，一道光照出现，笼罩着林欢。旁边的攻击竟然全都无法突破，远处校长有些惊讶：“这是林家的神器天王权杖吧？据说能创造出一片无敌领域，十分钟神器都无法打破。”周健立刻冲向林欢，在一道陨石落在他身上的前一刻，冲进了无敌领域中。陨石剧烈爆炸，却没能对周健两人造成任何影响。远处杜狂恼怒的咒骂：“两人不早点拿出这神器！”但骂完了，他又喊道：“你们是最后的希望了，坚持住啊！”周健看了看时间，顿时无奈了。这才过去了不到十分钟，不到十分钟啊！他们已经只剩下两个人，还已经手段尽出。而对方说实话，真正出手的也就三个人。这风云军事学院果然不凡。要知道，他们这些人再加上刚才的钢铁战车，就算是其他圣院的老师，也未必能这么短的时间把他们逼得这么惨。你还有办法吗？林欢忽然出声。周健想了想，还有一个技能没有使用，但对这些老师无法使用，也无法判定成功。林欢皱眉。判定类的吗？或许我能帮忙。我有个技能，可以诅咒方圆十米内所有敌人暂时属性减半，但用完了我也就趴下了。周健看向林欢，你需要什么？不需要什么。林欢摇头，我只是想证明之前联考时针对你的事情不是我做的。周健一愣，有些错愕，这是示好。林欢却面带骄傲的说道：“我想要赢你，想要成为神职，却不会用那些手段。但你知道的，每个家族都有些败类，之前对你做的打压。”终究是我家族做的，所以我可以帮你这一次。然后我们两不相欠。周健忽然有点喜欢这个傲娇的家伙了，他不禁伸手想要拍一拍林欢的肩膀，但林欢却退后一步，微微皱眉。
。周健无奈，行吧，先战斗，你选人吧。”林欢沉声道。周健看向远处，说道：“那个牧师。”林欢立刻手持权杖，带着周健冲了过去。眼见着两人冲过来，正在围观的牧师也察觉到不对，立刻后退。虽然他等级很强，但强烈的预感让他察觉到了危险。只是周健和林欢有神器的加成，速度极快，很快就达到了足够的施法范围。林欢身上喷涌出漆黑的光芒，瞬间包裹住了周健和那牧师。下一刻，牧师全属性强制性减半。最可怕的是，连等级也减半了。林欢自己肯定是做不到这点的，应该是有神器的加成。牧师手中权杖迅速升起，想要除去自己身上的负面效果，但在此时，周健已经装备了两个神器——精神暴涨，然后对牧师施展了封神技能。周健不计后果，疯狂地对着牧师施展，但牧师饶是在没有装备，甚至精神属性减半的情况下，竟然精神属性还在周健之上。周健不管，身后出现了世界虚影，福星降临，浓郁的福气加持在周健身上，他疯狂地对着牧师丢封神技能。虽然牧师底子强悍，但运气这种事儿是最玄的。所谓时来天地皆同力，运气英雄不自由。哪怕是牧师强悍，也总有倒霉的时候。周健等的就是这个机会。在福神的帮助下，周健瞬间撒下几十次的封神技能，总算也是中了一次。那牧师被控制，但却在剧烈的挣扎。周健抓紧时间，一声令下，给我们施加最强祝福。牧师无法抗拒，只能给周健等人全体施加了一个祝福。瞬间，周健所有的损耗全都恢复不说，各属性更是暴增。尤其是精神属性，他感觉已经满的要溢出来了。其他人也是支棱了起来，但支棱起来没用，杜狂等人还在笼子里关着呢。他们根本不可能逃脱出来，但林欢已经恢复了状态。没等周健第二次命令，牧师就已经摆脱了他的控制。不过已经足够了。周健看着满格的精神属性，打算再赌一次。他将福神送了回去，心中默念：“孙悟空。”一道身影嗖一下子就钻了出来。“憋死俺老孙了！听说帝君你在这个世界玩得很欢快，怎么上次刚让俺老孙待了一会儿就回去了？”孙悟空兴奋地喊道：“镇压他们！以后还让你来！”周健急忙催促。他现在那精神下降的跟火箭似的，瞧俺老孙的吧！孙悟空爽快地掏出金箍棒，金箍棒瞬间变得无比巨大，然后对着四周就开始转圈横扫。所有教官在见到孙悟空的瞬间，全都脸色大变，迅速逃遁飞空，躲过了孙悟空的致命一击。孙悟空大笑一声，刚想追，却见自己的身体迅速暗淡。不好，帝君，你怎的如此不中用？去！孙悟空焦急之下，薅下十几根毛，当空一吹。他的身影消失在这个世界，周健也虚弱地坐在地上，但十几个孙悟空分身却留下来了，嗷嗷叫着冲向了那些教官。那些教官全都神色惊变，全都竭尽全力的出手，哪怕是那些围观的教官也都不再摆架子了。他们那技能跟不要钱一样的砸向孙悟空的分身，但却被分身一一破开，然后追着他们一通狂揍。只可惜分身没有意识，只能执行最简单的要求，对战这些老师。他们不会帮杜狂等人破开囚笼，也不会听从周健的命令，但也不会消耗周健的精神。这让周健好像发现了新大陆，原来还能这样玩呢。那以后让所有神仙都给自己一个分身，留在这个世界，岂不是很美好？远处校长负手而立，脸色凝重的看着那些被猴子追打的老师。这小子刚才召唤出来的那是什么神灵？竟如此可怕，和他刚觉醒职业时召唤出来的很像。目前怀疑是一个神灵。女秘书秀气的手指推了推自己的金丝眼镜。根据目前所掌握的资料，我们有理由怀疑周健和某个高等次元进行了绑定。只要精神足够，可以无限制召唤任何神灵。第39章：正确的挨虐方式。校长颔首，同意了女秘书的推测。我也这样想，看来可以确定他以后的培养方向了。女秘书确认道：“嗯，周健主要是精神储存的培养。林欢是性格缺陷太过严重，且严重受到召唤场地的影响，这个是需要培养的方向。杜狂是力量有余，脑子不足。徐松是太爱出风头。”王虎是需要全方位培养，李逵也是，马翔。经过刚刚的对战，女秘书通过掌握的资料，已经基本确定所有人未来的培养方向。校长很是满意，那么接下来就该动点真格的了。女秘书没吭声，而是微笑着看向那些学生。大概半小时之后，孙悟空留下的分身重新回到毫毛状态，然后又迅速化作飞灰，显然是里面储存的力量耗尽。而此时，那些教官也已经被揍得鼻青脸肿。一个个疼得龇牙咧嘴，然后眼神不善地看向周健。这些年，他们可是第一次吃这种亏。校长拍着手掌走了过来，很不错呀。风云军事学院建校几十年了，
，除了中间有几个接近百级的职业者来这里找茬，能让他们吃亏之外，你是第一个仅仅二十级就让他们吃亏的。”周健警惕的后退两步，沉声道：“你就站在那说好了。”校长无所谓的停下脚步：“放心，我要是想对付你，不用这么麻烦的。再说，你们能将他们打成这样，也算是勉强通过第一轮考验了，不用再等二十四小时。”周健等人听到这话，本能的心中一喜，松口气，但随即却反应过来，通过了第一轮是什么意思？后面还有，不要用这种眼神看着我。你们进来之前就应该听说过，我们的学校考验是从来不会停止的。校长无辜的摊开双手，看着众人。徐松黑着脸，行了，我们早有心理准备了，直接说接下来要做什么吧。校长微笑，很简单，经过刚才的事情，我们已经确定了你们的欠缺，也为你们安排了一些老师可以专门进行培养。但秉承着平等、自由的原则，我也会给你们一次选择老师的权利。那么接下来开始分组吧。伴随着校长话音落下，女秘书迈开那双修长的黑丝美腿，走上前来，开始看着手中的档案夹分配人选。周健等人每一个人都分到了十个教官。等分配结束后，那些教官纷纷走到了各自的学生面前，让他们眼熟自己。校长见状说道：“既然已经分配好了，那就开始选吧。”周健有些迟疑：“怎么选？就是你选中谁？”谁就做你的教官啊？只能选一个，但你要想清楚，这些教官可是十分小心眼的，要是落选了，就会挑战你。你只有接受挑战，并且战胜他们，才可以拒绝他们，成为你们的教官。校长淡定地解释道。周健等人差点没控制住脏话，这不就是从围殴变成了车轮战？不对，是车轮揍。周健他们可以想象，当被关在笼子之中后，被这些教官单打独奏是多么悲惨的情况。但他们也看出来了。这应该就是风云学院的教学方式了，在地狱般的痛苦中不断的获得成长，难怪他们会要求学生们每个月提升一级。讲真的，在这样极端的训练下，要么变成疯子，要么变成神。周健等人对视一眼，同时一咬牙，挨都来了，这揍我们挨了。而就在众人都准备挨揍的时候，校长来到了周健的面前，说道：“你是这里所有学生里最优秀的那个，可以说出一个要求，任何要求。”周健挑眉，对。你可以提任何要求，但我答不答应就不一定了。”校长如实说道。周健认真道：“那我想知道我爹妈去哪了。”校长有些惊讶：“他们是谁？”这里的毕业生。周健道：“这次校长是真的惊了，后退两步，上下扫视着周健，就连女秘书和那些老师也都勃然变色，死死盯着周健。这态度让周健觉得有些不对。怎么这些变态听到自己父母的身份，也跟见到变态一样？”杜狂和林欢等人。也都奇怪的看着这些老师，当然，他们更加感觉到奇怪的是，周健父母竟然曾经从这里毕业。如果说之前他们不知道风云学院的毕业生有多少含金量的话，如今的他们可是相当敬畏“毕业生”这三个字。好一会儿后，校长眼神深邃的看着周健，他们是我最骄傲的学生，也已经走上了我曾经梦寐以求的路。如果你想要找到他们的话，在这里累积一百积分，我会告诉你的。周健没有问这一百分怎么获得，他用屁股想。也知道绝对比那八十万分要难获得几百倍。行，那就开始上课吧。我就不选了，挨个来吧。周健转身走向属于自己的那个笼子，逃不掉，就只能面对和接受。负责周健的十个老师对视一眼，立刻选出一个走进笼子里。带头的赫然是之前那个锤战士，他拎着锤子对周健说道：“你要是不说自己的身份，我顶多揍你一顿。现在我却要用比之前难几倍的方式对待你，后不后悔？后悔倒不至于。”但确实想骂人，周健道：“跟你那爹一个臭德行。”锤战士很是不爽：“你的缺陷是太依赖召唤，对精神的分配并不均匀，而且精神属性太低，需要拓宽精神属性。接下来，你要想尽一切办法对抗我的进攻，这样会帮你拓展脑域，有助于提高精神属性的上限。”锤战士提醒道。周健微微点头，表示自己明白。虽然职业者有具体的四维属性数字，但并不是只能通过杀怪升级，然后获得属性点增强。也可以通过平时的训练提升四维的属性，就好像每个人的初始四维也会根据个人体质而出现差别。林欢等人也走进笼子里，被老师们指出自己的缺陷，然后开始疯狂的挨揍。第四十章，死亡竞技场。整整一天时间，周健他们被一群老师囚禁在笼子里，轮番折磨。虽然是他们愿意的，但还是有种生不如死的感觉。那退学的念头浮现出了无数次，但都没有说出口而已。一直到晚上11点钟，周健等人才被放过，衣衫凌乱的躺在地上，遍体鳞伤。老师们都已经去休息了，校长则是走过来，笑呵呵的看着周健等人说道：“恭喜你们成功活过了第一天。”
。周建等人都懒得说话，也没力气说话了。来个牧师给祝福一下，校长招呼一声。一个牧师走过来，洒下祝福之光。周建等人身上的伤和属性状态全都恢复了，但他们心里的疲惫和痛苦却是难以消除的。校长，你就直接说，我们以后是不是每天都这样？杜狂脸上布满了后悔之色，校长当即惊讶道：“你怎么会这样想？当然不可能！”嗯，所有人都不解的看向校长，怀疑他竟然还有这种好心。但紧接着，校长就说道：“你们的训练只会越来越残酷啊，怎么可能会每天都这样简单？”众人，徐松忍不住问道：“校长，我要是骂你会挨揍吗？”你猜？校长笑眯眯的反问。徐松不想猜，因为他看出了校长的威胁。周健也不想废话了，道。给我们安排个住的地方吧，嗯，这才对嘛。问题少点，多休息一会儿不好。跟着我的秘书走吧。校长打开笼子，释放几人。周健他们起身，跟着那个性感的女秘书屁股后面离开。风云军事学院的硬件还是相当好的，给学生们安排的居住之地，竟然都是独栋的别墅，而且是一大堆的别墅，供他们选择。不过现在谁也没空选择了，随便挑选了别墅就走了进去。只有轮到周健的时候，女秘书喊住他，说道。校长说：“你父母曾经住的是九号别墅。”周健已经要踏入三号别墅的脚步，顿时停下。他看向远处黑暗中的九号别墅，缓缓走了过去。等进入别墅，周健回头对女秘书说道：“多谢了，美女，不客气，你可以叫我洛洛。”性感女秘书微笑道。周健露出惊讶之色：“你就是那个帝都四大美女之一的洛洛。”洛洛推了推自己的金丝眼镜，妩媚道：“怎么，我不够资格排进四大美女？不是。”只是我以为你是学生呢，没想到是秘书。周健扫视了一眼洛洛那被 OL 装包裹起来的火辣椒区，确实性感迷人。洛洛笑道：“我也没想到你堂堂状元会来到这里吃苦受罪，我也确实后悔了来着。回头我要是逃走的时候，你记得别拦我。”周健蛋疼的说道。洛洛顿时笑得花枝乱颤。行，我答应你。隔壁别墅的徐松探出头来，没好气道：“看来周健你是真不累，竟然还有空泡妞，泡妞都嫌累。”这就是你单身的原因吧？周健反驳。徐松对不过，只能羡慕嫉妒恨的缩回头去。洛洛也是笑眯眯的看着周健。那你先休息吧，这几天你们会很难过的，等适应了就好了。嗯，晚安。周健转身进入别墅，洛洛则是看着他进入了别墅，这才转身离去。进入别墅后，周健发现自己带来的行李已经放在别墅里了。这别墅倒也是很高档的，放在外面绝对是几千万一装的那种。不过周健顾不上多想。他先将龙蛋从行李箱里拿出来，确认龙蛋还没反应，就开始探索别墅。这别墅是他父母曾经居住的地方，说不定会留下一些东西。整个别墅一共有十个房间，周健挨个角落都翻找了一遍，却没有发现。其实也正常，他的父母就算是真有宝贝，何必藏在这里呢？直接给他或者给校长保管，不是更安全？周健摇摇头，嘲笑自己的异想天开，然后将自己扔到柔软的大床上，抱着龙蛋开始休息。按照龙王的说法。是这样能培养何龙蛋的感情，也能帮他快点孵化。接下来的几天确实如同校长说的那样，周健他们是在几乎不停歇的地狱般的训练中度过的。唯一的休息时间就是晚上五个小时的睡觉时间，其他时间都是在不停的挨揍，挨揍，挨揍。就连吃饭也是有训练的，他们需要明确辨认什么东西是能吃的，什么是不能吃的。一旦吃错，就会中毒。有的毒还好，只是拉肚子；有的却是真的致命。期间有人就因为选错差点死去，明明牧师就在旁边，却只是冷眼旁观，冷漠的看着那人死去，然后再施展复活技能，并且施展结束后，牧师告诉周健等人，他这技能的冷却时间是一个月，如果接下来的时间里还有人吃错东西死亡，那他就没办法了。周健等人痛苦不堪，只能比没觉醒职业之前更加努力的学习各种文科知识。好在周健其实是轻松的，因为系统沉溺于他的美色，耐不住他的两句漂亮话。就会主动将那些知识弄成压缩包，丢进周健脑海里。入学整整半个月的时间，周健等人被疯狂蹂躏。不过他们成长的速度也是肉眼可见的快，思维属性提升，人均八点左右。而真正巨额提升的是他们的战斗水平，他们对自己的职业理解的更加深刻透彻，且对敌水平直线上升。如果是现在的他们对上半个月之前的自己，那绝对能血虐对方。这就是他们的成长。也是所有人都能坚持下来的动力，毕竟他们的努力是有巨大回报的。这一天的上午，周健等人已经自动的钻进笼子里，准备继续挨揍了。却见校长带着洛洛出现，笑眯眯道：“今天就不打你们了，咱们去实战。”周健等人撇嘴
，哪天不是实战，那些教官可是肉眼可见的下死手了的。”校长看出他们的不满，笑道：“是真的实战。我们帝都各大学院有个惯例，就是会对新进的新生进行考核，选出各个学院的新人王。以往都是各个学院自己内部进行比赛和选拔。”但今年各大学院联名要求改变了规则，决定诸多学院联合考核，选出一个真正的新人王。虽然徐松已经被收拾得很厉害了，但还是忍不住抢先开口问道：“为什么会改变规矩？发生什么事了吗？”校长道：“那自然是发生了一件大事，就是堂堂的全国状元进了我这个小地方，甚至还有两个神职辞去了四大圣院的拉拢，所以各大学院都急着证明他们比我强，就等这次考核才我们呢。”众人纷纷看向周健，周健淡定道。他们不知道我本来就很能打吗？他们知道，所以这次他们选择了改变比赛策略。这次的考核就不进通天塔进行比试了。我们要去的地方是一个叫做死亡竞技场的副本。那个副本是一个巨大的竞技场，进去之后没有超多的怪物让你控制，你只有打赢敌人才行。校长解释道。但周健等人越听越熟悉，听到最后，他们忍不住回头看看身后的铁笼子，这特么不就是他们这半个月经历的龙斗吗？不由得。周健脸色古怪的看向校长：“你是早就知道这事儿，故意这样训练我们，还是从那个副本得到的经验？”“自然是从那个竞技场得到的经验，因为曾经的我就是在那个副本不断磨练自己的。不然你们以为我凭什么能和你们伟大的龙帅打个五五开？”校长笑眯眯说道：“别说，他这话还真给众人打了一剂强心针。他们都在期盼着自己也能达到校长的高度，和龙帅这个号称华夏最强者五五开啊，那是无上的荣耀。”第四十一章，钓鱼佬的快乐。周健等人简单收拾了一下，尤其是周健，更是将尚未孵化的龙蛋放在背包里，带在身上。而后，一行人就跟着洛洛出发了。这次负责带队的是洛洛，还有五个负责安全的老师。周健不禁有些好奇，低声询问身边的杜狂：“这洛洛什么来历？为什么明明看上去年纪和我们差不多，却深得校长信任？”杜狂摇头：“我也不知道啊。”而就在此时，谁也意想不到的林欢忽然开口，漠然道。他是隐藏职业预言巫师，或许这才是校长器重他的原因。众人惊讶地看向林欢，倒不是惊讶于这条劲爆的消息，而是林欢竟然主动说话了。他们和这家伙相处半个月了，林欢就没主动开口说过一句话。一开始大家都以为他是出身豪门世家，太过骄傲，不屑于理会他们这些小人物。后来老师揍了他上百次，他都不肯开口说一句话，人们才知道他就是典型的内向，也可以说是社恐。林欢，你对死亡竞技场了解多少？徐松主动搭讪，但林欢又不说话了，只是低着头赶路。徐松无奈，杜狂也是说道：“你又不是不知道他，还问。”前面洛洛回头看向几人，下次议论别人的时候，能不能小点声？杜狂等人都是有些讪讪的低下头。男人谈论美女天经地义，就好像女人也会讨论男人，有什么不好意思的？周健理直气壮地说道。众人都对他投来了佩服的眼神。兄弟，你很勇啊！但等看到周健那张堪称因果律武器的脸，又收回了视线。没办法，人家就有这个调戏美女都不会惹怒人的资格。洛洛也确实没生气，而是轻笑道：“你对女孩子很了解，还行吧。毕竟很多女孩都喜欢向我展示自己。但其实我并不喜欢这样，因为我觉得世人都太过看重我的脸。其实我更希望他们能看穿我内心伪装出来的坚强，然后花大价钱包养我。”周健感慨。洛洛目瞪口呆，其他人也是都对周健竖起大拇指。真男人就应该敢于直面富婆，只有林欢冷冷吐出两个字：无耻。巧了，这是我的座右铭。周健笑道，他也不知道自己什么毛病，就喜欢逗林欢。林欢直接扭开头，懒得理会周健。而洛洛则是深深看了一眼林欢，若有所指的对周健说道：“看得出来，你真的很喜欢富婆。”嗯，周健总觉得洛洛话里有话，但刚想多说，洛洛已经打开传送阵，让众人进去。通过传送阵。周健等人来到了一座巨大的白色建筑中，这里是副本，死亡竞技场。周健等人扫视四周，发现这里是一座类似罗马决斗场的地方。圆形的巨大场地，高低错落的一圈圈座位，环绕整个竞技场。而此时，他们站着的地方就是竞技场中间的高台。显然，这里是用来比武的。地上洒满了血液，看上去血腥异常。至于竞技场之外，则是一片片奇异的混沌宇宙。很明显，谁若是敢出去，绝对要迷失在异次元之中。而就在周健等人观察的时候，陆陆续续的有人传送而来，全都是其他学院的学生。忽然，一声惊喜的呼喊传来：“周健，我在这！”周健和一群人扭头看去，发现是夏青莲。夏青莲身边有不少同层的女同学，那些女生也都很是漂亮
，平时也是万人迷的存在，但此时下青莲站在其中，依然是鹤立鸡群，那种美到不可方物的脸，当真是让人一眼就注意到了他。甚至有人已经开始暗暗评断，说是夏青莲有机会打破帝都四大美女对美貌排名榜的封锁，荣登上榜前三名。只是这个刚报名进入白虎学院，就受到无数人关注的极品美女，此时却不顾形象，无视老师，直接冲过来扑进了周健的怀抱中。周健抱着夏青莲，刚想安慰。却有些惊讶，你这身材怎么又变好了？白虎学院伙食这么好，夏青莲正想跟周健倾诉这半个月的思念之苦，闻言却不禁破了功，红着脸白了他一眼：“你就坏吧！”白虎学院的众多学生看到平日里冷傲如冰山的夏青莲，竟是露出如此娇媚撒娇的姿态，不禁都心痛无比。原来夏青莲不是天生性情冰冷，人家只是有选择性的展露真实性格。白虎学院的带队老师脸上也有点挂不住，沉声道：“夏青莲同学。”快回来！夏青莲摇头，不要，我要跟我男朋友在一起。听到这话，白虎学院众多学生更是心碎不已。已经公开了关系，并且当众撒狗粮了吗？嗨嗨，别瞎说，你这样会吓走我的追求者的。周健连忙纠正两人的关系。为了一朵花，丢失一片大森林这事儿，他可不愿意干。夏青莲很是幽怨的看着周健，但周围的所有女生确实眼睛一亮。难道我们还有机会？那些女生一个个全都炙热的看着周健。甚至还有人也忍不住违反规定，跑出来跟周健搭讪，交换联系方式。有一个女生带头，其他的女生自然也不甘示弱。一群女人乌泱乌泱的跑过来，围住了周健。那些老师全都傻眼了，这怎么还没开始比赛，自己的学生就全都叛变了呢？眼见着场上局面要失控，那些老师连忙黑着脸将自己人都弄走。洛洛等人也是目瞪口呆的看着周健，他们知道周健长得好看，但实在没想到他的魅力。已经离谱到这种地步了，尤其是林欢，更是忍不住问周健：“你真觉得这样快乐吗？”“不快乐，但我一想到他们里面可能存在某位富婆，我就不想拒绝他们。这大概就是钓鱼佬的快乐吧，哪怕空军也会带着希望，不断的乐此不疲。”周健笑眯眯说道。林欢翻了个白眼，不想说话了。夏青莲在周健身边，死死抱着他的手臂。刚才老师拽都拽不走，也就放弃了。而此时，他狐疑的打量着林欢，总觉得这家伙。哪里有点不对？林欢被夏青莲看得难受，干脆躲到洛洛身后去了。第四十二章，安灵一。这次参加新人王竞选的高等职业学院一共有十五个。此时，他们的带队老师各自在死亡竞技场的看台上选择了一块地方休息。洛洛也是带着学生们找地方坐下，但还没等他们坐稳，旁边传来一道嘲讽的声音：“真没想到，洛洛你放着朱雀学院的天才学员不当，原来是要去给人当秘书。”周健等人扭头看去。发现是一个身穿长裙、一头火红长发的女孩，这女人的容貌不输洛洛，和夏青莲也是平分秋色，只是那刻薄的表情和眼神有些掉分。杜狂知道周健对帝都不了解，低声道：“安灵一，帝都四大美女之一，和洛洛一向不对付，据说是因为抢男人，不是抢，是她主动追求但却被拒绝了，所以就记恨上了我。”洛洛轻描淡写的解释道。听到这话，安灵一脸色变得无比难看，咬牙切齿道：“贱人！”谁知道你用什么骚货勾引他？想必你也是用了同样的方法，才能走进风云军事学院当校长秘书吧？你可真不挑食！洛洛看向周健等人，他骂你们校长，你们就没点反应？周健等人对视一眼，然后一起热烈鼓掌，骂得好！再来一句，不够狠啊！骂得再脏点！一行人纷纷鼓励安林一骂人，安林一有些傻眼，夏青莲也有些懵，低声询问周健：“你们干嘛呢？”“没什么，就单纯觉得。”她干得漂亮，周健赞叹。洛洛抿着嘴笑个不停，旁边的风云学院老师也视若无睹。校长确实是个老混蛋，这是公认的。安林一很快反应过来，气得脸都变形了。他可不认为这些家伙是真心痛恨校长，只觉得这些家伙分明是一起玩他呢，太过分了。不由得，安林一咬牙切齿道：“得意什么？你们已经成了全帝都的公敌了，知道吗？所有人都等着猜你们上位呢。等上了武斗台，我倒是要看看。”你们的能力有没有嘴这么厉害？周健几人闻言看向四周，果然看到很多学生都跃跃欲试的盯着周健几人。杜狂和徐松他们也就算了，那都是自身强横的战斗职业，但周健和林欢可都是召唤方面的职业者，这里严重限制了他们的操作。尤其是周健这个家伙，另外几个神职都从各自的老师口中听说了，他能获得八十多万积分，是通过控制怪物王者，然后操纵小怪去厮杀获得分数。但这里可就一个怪物。他只能召唤异次元生灵对抗，那样会飞快消耗他的精神，他撑不住多久的。的
，所以几大天王都对今天的新人王之争充满期待，想要趁着今天踩一踩周健的威风。他们要向世人证明，周健不是强，只是恰好这次运气好。就连四大圣院的老师也都用冰冷的眼神看着周健几人。毕竟往年神职都应该是四大圣院的才对，但今年竟然有两个神职和杜欢这个隐藏职业，选择了风平已经臭大街的风云军事学院。甚至杜狂和林欢还是从各自报名的圣院退学去报名的风云军事学院，这妥妥的打他们四大圣院的脸啊！而就在众人跃跃欲试的时候，一道身影凭空出现在了竞技场中央的武斗台上。那是一个身穿古代长袍、打扮的花里胡哨的古怪家伙，看上去好像是投影，又好像是真实存在的。各个带队老师都在给自己的学生解释：这是死亡竞技场的裁判，也是讲解员。这死亡竞技场最大的 BOSS。哦，亲爱的先生们、女士们。很高兴见到你们，今天的死亡竞技场可真是热闹啊！已经好久没有见到这么多可爱的参赛者，更是好久没有见到这么可爱的参赛者死在武斗台上了呢。裁判员兴奋地扫视众人，眼神里带着贪婪。洛洛起身，直接说道：“裁判，是否可以开始了？”“哦，这位美丽的女士，已经等不及了吗？”“那我们现在就开始。”裁判擦了擦嘴角的口水，然后振臂欢呼。随后，他凭空飞起到半空中，伸手对着武斗台上一指。那么第一只斗兽是什么呢？快出来吧！好，伴随着裁判话音落下，一声怒吼传来。而后，武斗台上有一道巨大的怪物虚影由虚变实。等他彻底出现后，众人纷纷使用鉴定术：大笨兽，等级十，力量六十，敏捷三十，体质六十，精神八，技能五。众多学生眼皮一跳，岂不就是十级？要知道，这竞技场一旦开始比赛，可就必须连战十场，怪物会不断刷新，且越来越强。谁敢保证到后面不会出现三十级的怪物？众多学生瞬间脸色变得凝重，而裁判则是欢呼一声：“好爷，第一只斗兽出现了！”那各位勇士，谁第一个上呢？而随着裁判的声音落下，死亡竞技场上空出现了一道光柱，那光柱开始在全场所有人身上扫射，最后定格在谁的身上，谁就要上场。这是死亡竞技场的规则。随着光柱一一圈圈的飞速旋转，所有学生脸上都露出紧张和期待之色。叮咚，伴随着一道声音，光柱停下，照在了一个微胖的女孩身上。那女孩脸色微微发白，没想到自己会被选中。要知道，她只是天云高等职业学院的一个普通学员，在通天塔因为组队侥幸获得了第三百二十九名，进入了这个学院。可现在竟然要第一个上场，芜湖，第一个幸运的勇士出现了。那么，请上台吧，我的小可爱。都已经饥渴难耐了呢，裁判兴奋地催促道。但微胖女孩则是慌乱地看向自己的老师：“老老师，我的职业是萨满，不太擅长近距离直接战斗啊。”女孩的老师也忍不住问道：“裁判，为什么初始怪物会这么高等级？明明以前进来都是从一级开始刷的。”裁判见到微胖女孩迟迟不上场，脸色已经从兴奋逐渐转为冷冽，漠然解释道：“因为今天贵客很多，所以怪物进行了升级。你们要拒绝武斗吗？这可是违反竞技场规则的。”微胖女孩更加慌乱了，她的老师却也没办法了，叹息道：“上吧，我们会保护你的。”眼见着老师帮不上忙了，微胖女孩哀求的看向其他人，但此时谁也没有了办法，所有人都扭开头。最后，微胖女孩看向了周健，可怜的问道：“你能给我一些鼓励吗？”“求你了。”第四十三章：逃走的女孩。天云学院的带队老师见到自己的学生竟然求助其他学院的人鼓励，脸色难看无比。周健却毫不吝啬的竖起大拇指。加油，你可以的！微胖女孩眼睛一亮，也是真的鼓起了勇气，对周健说道：“嗯，我不会让你失望的。”天云学院的老师们脸色更难看了，不让其他学院的人失望算怎么回事？我们才是你的老师和同学啊，喂！但微胖女孩已经在光芒的笼罩下走向了武斗台。等她踏上武斗台后，裁判才重新露出兴奋之色：“很好，这位美丽的女勇士，请开始你的表演。”刷！裁判话音落下，大笨兽已经嚎叫着冲过来。踩的地面隆隆作响，看着这下人的声势，微胖女孩脸色更白了，却深吸一口气，诵念咒语。一道光环迅速出现在大笨兽的脚下，然后骤然缩紧，大笨兽的双脚瞬间被束缚住，前冲的身体失控，狠狠摔在地上。萨满职业是依靠各种辅助光环战斗，比如增速光环、减速光环、恐惧光环、残疾光环之类的。此时，微胖女孩用麻痹光环控制了大笨兽的双脚，看着挣扎的怪物。迅速又丢过去一个衰弱光环和重伤光环，这两个技能一起丢过去，果然对大笨兽造成了不小的影响。其实萨满也不弱的，但问题在于
，施展技能需要时间，技能生效也需要时间。这武斗台就那么大点，根本没有微胖女孩躲闪和放风筝的机会。他勉强控制住那大笨兽之后，先站到了武斗台的边缘，然后开始疯狂丢光环，一堆堆的 debuff 撒向大笨兽。大笨兽的实力受到了严重的影响，但也因此而愤怒，挣扎的更加剧烈，竟是直接滚着冲向了微胖女孩。女孩慌忙绕台转圈。拼命的跟大笨兽拉消耗，半空中的裁判不断的大呼小叫：“哦，天啊，快看我们的女勇士，竟然被怪物追得到处逃窜，这狼狈的姿态当真是好笑啊！”哈哈，微胖女孩被刺激的脸通红，当然也有可能是累的，但她偷偷看了一眼远处的看台，学院的老师们都是眉头紧皱，周健却对她报以祝福的微笑，这让女孩更加坚定了自己的战术，埋头狂奔。她就这么一圈圈跑，最后也真是将大笨兽耗死了。大笨兽躺在地上，变成了尸体。裁判露出失望之色，恭喜这位女勇士获胜。随后，大笨兽的尸体飞上半空，飘在了裁判面前。裁判优雅地拿出白色围巾，系在胸前，然后又开始用刀叉生切大笨兽的身体，开始吃。他吃的血水满脸，下方众人看的也是反胃。微胖女孩则是看向周健，感激道：“谢谢你，不然我过不了这一关的。”天云学院的带队老师咬牙切齿：“你应该感谢学院的教导。”应该感谢这只怪物不够强，周健却回应道：“这都是你的努力，不用感谢我，加油。”旁边一众女孩发出羡慕的声音：“这帅哥不光好看，人也很温暖呢、啊。”他们也想被鼓励。夏青莲看着那些女孩，望着周健那饥渴的眼神，不禁有些警惕。她都还没将这个男人弄到手，可不敢让其他女人抢先。为了宣示主权，她把周健的腿放在自己的美腿上，贴心的给按摩，美其名曰是上场前的放松，这样能取得好成绩。旁边人看的那叫一个羡慕，尤其是杜狂跟旁边的林欢感慨：“大家都是神职，怎么差距就这么大呢？”林欢冷漠，不予理会。好，又是一声狂吼出现在了武斗台上，有人惊呼：“嗜血复兽！”微胖女孩立刻回头看向身后，脸色巨变：“血复兽，等级15力量80敏捷50体质80精神15技能。”污浊之血从口中喷出腐蚀性的血溅，哦，又有斗兽刷新了。希望我们的女勇士有更好的表现。她会不会还和之前一样狼狈，无法对抗呢？裁判兴奋的大呼小叫，眼睛死死盯着微胖女孩，显然已经认定她必死了。女孩也确实慌了，因为她本身也就十三级而已，又是个萨满，面对这十五级的怪物，肯定是难以抵抗的。只见女孩慌里慌张的举起法杖，丢了个光环过去。但那血腐兽竟然灵巧地躲开了，且喷出一道血剑的同时，迅猛冲了过来。女孩更加慌了手脚，迅速往后退去，直接摔下了武斗台。但血腐兽并没有停止，而是冲了过去。裁判更加高兴，果然如我所料，他是无法对抗的。我这次肯定要尝到真正的美味了。不过就在血腐兽即将扑杀微胖女孩的瞬间，一道光芒亮起，将她传送出去了。这是天云学院的手段，毕竟他们总不可能真的眼睁睁看着自己学生死去。砰！血腐兽扑了个空，撞在地上，摔得头晕眼花。不，你们这些该死的臭虫，竟然违反规则！裁判也是暴怒无比，身上竟喷涌出血色红光，恐怖的气势横扫全场，竟是让在场所有人都被威慑的抬不起头来。众多学生这才知道这个变态裁判的恐怖，而天云学院的负责人连忙喊道：“我们带来了赔偿，这是一颗吸血鬼血液凝聚的血晶石，一颗血色的晶石被丢向了裁判。”正在爆发边缘的裁判猛然伸手。抓住晶石，等他检测一番，确定这血晶石是真的，狰狞之色顿时恢复如常。很好，这次就放过你们了。天云学院的人松口气。周健见状，回头问洛洛：“这裁判还能收买呢？”“不算收买，只是安抚而已。”他喜欢血液，所以特殊生灵的血晶石是最好的安抚道具。洛洛低声解释。周健恍然，旁边徐松好奇问道：“那咱们学院也带血晶石了吗？还是带的别的？”洛洛瞥了一眼徐松，没有回答。看到这一眼，所有人心瞬间就凉了。他们明白，那万恶的混蛋校长根本没有给他们任何的救命道具，他们只能依靠自己，生生扛过这十轮竞技。第四十四章，被察觉的龙蛋，微胖女孩被传送走了，竞技还要继续。裁判这会儿已经吃干净了大笨兽，然后看向被重新召唤回武斗台上的血腐兽，满是不爽，真是蠢货，连敌人都能放跑，滚吧！按照死亡竞技场的规则，胜利者要被放走。裁判也不能违反这个规则。血腐兽明显带着兴奋之色，身体迅速由实转虚，消失在武斗台上。而后
，裁判脸上重新洋溢起变态的兴奋感。那么，下一个来面对我小宝贝的人是谁呢？开始选择吧。光柱再度开始扫射，所有人的心都高高提起来。虽然都知道避免不了上去，但谁也不愿意提前上去。很快，光柱暂停，这次是停留在了白虎学院的位置上，竟然还是个老熟人，沈木秋，海城城主之子。周健对于这家伙能进白虎学院并不稀奇。首先，他爹也是有些手段的；其次，就是沈木秋能力还不错。普通学院招收学生只看分数，四大圣院可不是完全是这样。沈木秋见到，终于轮到自己上台，立刻起身，先看了一眼周健的方向。虽然我知道咱们两个可能有些差距，但我还是希望能通过不断的训练拉近你我之间的差距。周健耸耸肩，祝你成功，去吧，表现好一些。别再让那些人说你只能靠老子了。”白虎学院的带队老师沉声道。沈木秋脸色微变，然后更加握紧手中的拳刺。他的职业也是隐藏职业——猎杀者。这个职业最擅长的就是近战搏杀，越战越强，杀意越重就越强。如今沈木秋背负着走后门入圣院和周健的双重压力，直奔武斗台。这次他要一雪前耻。夏青莲对周健轻声说道：“沈城主据说是倾家荡产。”又放下颜面求了很多人，更是用了一些见不得人的手段，才把沈木秋塞进了白虎学院。也因此，沈木秋在白虎圣院内很被人瞧不起，一直备受嘲讽。这半个月，他真是拼了命的努力修炼，一刻都没有敢停歇，就连级别也提升了好几级呢。周健看着登台的沈木秋，道：“看他的表现吧，如果这次表现还行，那他就能扬眉吐气；如果这次表现不行，那你就提醒白虎学院看着他点，因为受辱而痴迷于获得力量。”然后导致走入歪路的人可不少。如果是半个月前的周健，才懒得理会这事儿。但这半个月，风云学院给他灌输了很多堕落者的事情，让他很是忌惮这一点。再加上沈木秋也是同出海城的老乡，沈城主对周健也还不错。周健觉得有必要提醒一下。夏青莲脸色一凛，我知道了。回学院后，我会告诉老师，让学院对他进行一些心理疏导的。而此时，武斗台上的沈木秋已经在开始战斗了。他的敌人也是一个十级的怪物。相比之前天云学院的女孩，沈木秋的表现实在是亮眼一万倍了。怪物刚由虚转实，还没站稳，沈木秋已经一个冲刺过去，然后手中拳刺重重轰进了怪物的心脏。怪物心脏的血液溅射飞到了沈木秋的脸上，沈木秋没有擦脸上的血，满脸傲然的扫视全场，仿佛那是他的战利品。周健见状，眉头更加皱紧。旁边杜狂低声嘟囔：“装逼货，这家伙是真没遇到血液带毒的怪物啊，不然就不敢如此风骚的站着了。”裁判也是呜呼怪叫一声，好厉害的勇士啊！我喜欢你这样的身体，若是能吃掉，裁判饥渴的流下口水。沈木秋有些厌恶，快点，下一个！我们的英雄勇士已经等不及了，那么开始下一个吧。裁判丝毫不以为意，召唤出了下一个怪物——螳螂妖，十五级的，他的速度极快，和沈木秋一样，刚出现就冲向敌人。沈木秋用拳刺招架住螳螂妖的臂刀，然后一脚将螳螂妖踹出去，又冲上去补了两拳。螳螂妖直接归西，裁判更加兴奋，又死一个，鲜血的味道太美妙了。下一个，第三个怪物上来，竟然已经是二十级的怪物，沈木秋也才二十二级而已，他这次终于认真了一些。而这次的怪物是一个岩石战车，能发射炮火，且防御超高的机械怪物。轰隆，那怪物刚出现就是一炮轰来，沈木秋灵巧的闪过，却没想到那炮火根本没停，直奔观众台，也是巧了。炮弹直飞风云军事学院等人所在之地，不过洛洛身边的男老师隔空一刀斩出，那炮弹瞬间被刀气引爆在空中。周健等人这才明白，原来老师是这个作用。不过伴随着巨大的爆炸声在身边响起，周健忽然感觉身后的背包有些动静，那背包里是龙蛋，竟然在晃动，咔嚓咔嚓。周健听到一阵阵破碎的声音，不禁有些无奈，该不会在这个时候要出声吧？就在周健蛋疼的时候。高空之中，那个正为了沈木秋不断杀敌而欢呼的裁判，猛然间扭头看向了周健，他的眼神惊疑不定，死死盯着周健，确切的说是盯着周健身后的背包。周健注意到裁判的眼神，感觉不妙，他知道这个家伙是血，该不会是感受到自己的龙蛋了吧？周健正寻思着，那裁判的眼神已经越来越危险，甚至露出了极致的贪婪之色，这让周健感觉更加不妙，低声询问旁边的洛洛：“我要先离开一下，那个裁判盯上我了。”洛洛抬头看了一眼裁判，也看出他的状态不对，好奇的看向周健：“你做什么了？”“我带了一个龙蛋，没想到他会现在想要出来。刚才蛋壳裂开了，这家伙应该是发现了。”周健低声解释。洛洛俏脸之上神色微变。
他也察觉到了麻烦和棘手。按照死亡竞技场的规矩，你只要不参加竞技或者没有输，裁判就不能对你做什么。为了你和龙蛋的安全，我先送你走。这次新人王你就不要再争了。洛洛虽然觉得遗憾，但毕竟安全最重要。只是就在他悄悄启动传送道具，想要送周健离开的时候，那传送光芒刚亮起来，就瞬间消散，而后传来了裁判阴险的声音：“这么精彩的表演还没有结束，你们想要去哪呀？”是对我的解说感觉到不满吗？第四十五章被嘲讽的沈木秋，听到裁判的声音，众人全都扭头看向周健和洛洛。洛洛脸色无比难看，周健却是说道：“我想退出都不行，这是不是违反了竞技场的规则？”众人闻言顿时哗然，不明白周健为什么要退赛。难道他知道自己在联考时的手段在这里无法施展，所以感觉到害怕了？安林一也这样想，立刻阴阳怪气的说道：“洛洛，你们风云学院果然不会培养学生啊！”堂堂的全国状元到了你们那，竟然被培养成了软蛋。洛洛本来懒得理会安灵一，此时他正烦躁，这女人还跳出来找茬，当即喝道：“贱人，闭嘴！”安灵一脸上那得意的笑容一僵，随即不敢置信道：“你，你喊我什么？他让你这个贱人闭嘴，没听到吗？”周健也烦躁的呵斥一声，安灵一气的鼻子都歪了。他这么骄傲的人，哪里能受得了当众被辱骂？本来他看周健那么帅，不想找他麻烦，可此时也忍不住尖锐的针对道。我说的有错吗？你们本来就是软蛋，全国联考的时候表现的好像很英勇，现在真刀真枪的要上阵了，你就认怂，这不是摆明了你自己有问题？就连安林一旁边一个男生也站起来，命令道：“周健，所有人都能走，唯独你不能坐下。”周健很不爽：“你哪位？机械师，丑白。”男生傲然的微抬下巴，以此营造居高临下的气场。远处玄武圣院也有人站起来，看向周健：“实话告诉你，我们几个神职者今天来这里。”都是冲着你来的，你就算是躲得过今天，也躲不过以后。要么你现在就承认自己全国状元的身份来得不正，要么就乖乖上台去参与比试。随着此人话音落下，又是几道身影站起来，他们全都战意盎然地盯着周健，显然全都是在全国联考中败给周健的神职们。相比于普通人知道了周健分数后会挫败，他们却只有满腔的不服气。大家都是神职，怎么可能差那么多？周健绝对有问题。芜湖。看来我们的勇士之间也燃起熊熊的战火了呢。竞技场喜欢你们，竞技场需要你们。这位帅气的勇士，还是留下来参加比试吧。没有人能从我这里轻轻松松走出去啊！裁判脸上带着扭曲的变态笑容，发出最后通牒。周健也明白，自己真要离开，先不说这些人出去后会怎么嘲讽自己，关键是裁判也不会允许他离开。周健目光冷冷扫过所有人，没有再多说什么话，缓缓坐下了。众人见状，这才露出满意之色。安灵一却透露出鄙夷之意，原来是个营养辣枪头。洛洛，原来你喜欢这种。跟你并列四大美女，我真是觉得羞耻，也替你未婚夫感到不值。洛洛冷冷看着安灵一，等从这里出去，我会像小时候那样打得你一个月出不来门。此话一出，安灵一脸色骤变，甚至愤怒的有些扭曲。他又想起小时候挑衅洛洛，却被用花瓶砸脸的那次，那次他差点毁容，所以铭记终生，也一直到现在都经常针对洛洛。你竟然还敢提这件事，我会让你付出代价的！安林一咬牙切齿，杀意爆棚，而周健等人则是对洛洛刮目相看。没想到这个火辣的美女竟然骨子里这么野蛮，难怪会选择风云军事学院这种地方。洛洛丢下一句狠话后，不再理会安林一，他看向周健，低声问道：“龙蛋呢？”周健小心翼翼打开背包，看了一眼里面那巨蛋，巨蛋之上已经满是裂缝，显然是真的要破壳了。在学院宿舍的时候。半个月都没能出现一道裂缝，没想到这一旦开始破壳，速度竟如此之快。要不要帮他一把？周健低声道：“不建议这样做，会影响他出生后的状态。等等吧，看他出生后能有什么表现。现在毫无意外的是，裁判一定会针对你。等你上场，会出现巨大的麻烦。到时候，希望这龙宠或许能帮助你一些。”洛洛压低声音说道。而旁边杜狂等人听到周健竟然有龙蛋，也全都露出惊讶之色。他们这才明白周健为什么要走，就说周健不是那种会认怂的人呢。杜狂是最激动的那个，毕竟他的职业是龙血战士，如果能契约这只龙宠，对他的战斗力绝对是翻天覆地的影响。不由得，杜狂激动问道：“周健，出个价吧，这龙宠我想要。”林欢略微沉默，也还是开口：“我也想要。”你们家什么宠物没有？要这又龙做什么？杜狂脸色一垮，他可竞争不过财大气粗的林家，我要将他转化为死亡古龙。这样，我的战斗力也能增加。林欢解释一句。
。其他徐松等人也有点心动，但自知没有购买的资格，也就不再开口。周健抱着龙蛋道：“我不会卖的，这东西对我也有些帮助。我听说契约宠物的话是会增强自身的，龙族强大的精神属性对我有帮助。”杜狂和林欢露出失望之色，他们自然明白周健身为召唤师多么渴望精神属性，除非他们能提供和龙族一样能提升精神属性的宝物。但若是有那种宝物，还何必用来交换幼龙？就在几人交谈间，夏青莲突然惊呼一声：“沈木秋要输了！”众人立刻扭头看去，只见武斗台上一只幼小的飞鸟怪物正围绕着沈木秋疯狂盘旋。周健等人几次对着那鸟丢鉴定术，都没能捕捉到。还是旁边一个学者职业的教官解释道：“风牙鸟速度极快，且可以利用风元素进行攻击，这种速度专克那个猎杀者的能力。”沈木秋现在也确实已经疲于应付。毕竟这已经是第五个怪物，他之前也都消耗不少了。风牙鸟却是全胜状态，吃亏得很。不过沈木秋没有服输，不断的出拳攻击，确实是越战越勇，越战越强。双目赤红的他，拳头之上已经缭绕着劲风，在身体周围形成了一道气罩，倒是也让风牙鸟一时半会儿无法靠近。双方都在耗，消耗对方的力量，看谁会先扛不住。周健就看着沈木秋一拳一拳的打在空出，完全碰不到对手，却眼神闪烁。这家伙好像是在布局啊！夏青莲有些不解，什么布局？是的，他在挖陷阱。徐松也点头称赞。他们经过这半个月的魔鬼训练，对战斗观察的极为敏锐，所以能看出沈木秋貌似狼狈，实则在布局。但其他人却看不出来。安林一故意撇嘴说道：“看他那狼狈样，这就是海城出来的学生，还隐藏职业呢，真是垃圾。”白虎圣院的众人也是脸色铁青，更加仇视敌对沈木秋。周健甚至隐隐听到从那边传来的“废物”二字，但也就在此时，沈木秋之前轰出无数拳，在身边凝聚而出的气劲瞬间爆炸。那些气劲炸开，愣是打断了风牙鸟的进攻。风牙鸟身体一颤，竟是有些失控和僵硬。沈木秋化作鬼魅一般，出现在风牙鸟面前，一拳砸过去，砰！风牙鸟直接被一拳打爆。毕竟他那强大的速度是牺牲了防御换来的。而随着风牙鸟被打爆，沈木秋身上瞬间亮起一道光芒，他升级了，正气喘吁吁的他瞬间恢复到巅峰状态，甚至比刚才更强。沈木秋眼中带着激动的光芒，等待下一个怪物。而刚才嘲讽他的安林一等人全都愣住了，谁也没想到沈木秋会极限反杀。看他这个状态，闯进第六关是没问题了。而因为裁判之前改变规则，这就算是对圣院的学生来说，也已经过了及格线了。刚才骂过沈木秋的人都有点尴尬和讪讪。裁判则是无比的愤怒，本来都期待着沈木秋被下一个怪物一上场就干掉呢，此时见他竟然又振作起来，顿时暴跳如雷，太墨迹了，太麻烦了。裁判看了一眼周健的背包，他已经饥渴难耐，于是他决定改变赛制。第46章，接连击杀超高级怪物。没想到这个看上去弱弱的勇士竟然支撑下来了，但这样比太过麻烦了，不如我们来一场刺激的群体大对决，怎么样？裁判振臂高呼，然后竟是从竞技场之外的混沌之中招来数块陨石。那些陨石巨大无比，外表满是不规则的坑洞，好像是一个烧过的煤球。而随着裁判隔空对着那些陨石一挥手，那些陨石瞬间一分为二，变成了一座座平整的武斗台。下一刻，数道光柱同时出现，将周健在内的所有人全都传送到了那些竞技场之外的武斗台上。众多老师正吃惊于裁判力量的强大，却没想到会突然改变赛制。他们没能拦住自己的学生，不禁有些慌了。这是什么情况？为什么会这样？只有周健明白，这裁判已经开始针对自己了。其他老师眼见着学生们都已经上台了，也只能既来之则安之，希望传送道具还能起到作用。周健站在一座武斗台上，看向自己的两边。巧了，他竟然被安排在两个神职的中间，一个是之前阻拦他离开的机械师求白，一个是玄武学院号称专门为周健而来的学生。周健记得他的资料。司马空好像是心术师职业，心术师职业属于一个相当诡异的职业，因为他既有预言师的能力，还能调动星辰之力攻击。此时，裘白和司马空看着周健，脸上都带着傲然之色。之前因为全国联考的赛制，被你捡了便宜，但这次我必不会输。裘白冷冷盯着周健放狠话，司马空也是附和道：“之前我就想见识一下你的强大，但一直没有机会，今天总算是能领教一下了。”周健却只是平静的看向面前。是两人若无物，这无声的打脸让裘白和司马空很是恼怒，他们眼神冰冷的盯着周健，心中暗恨。现在让你嚣张一会儿，等我们拿到新人王
让你这个所谓的状元跌下神坛，看你还得意什么。很快，各大武斗台之上都开始出现了怪物的身影。随着那些怪物们从虚转时，学生们也已经准备开始战斗了。但下一刻，一声愤怒的质问传来：“裁判，这不公平！为什么别人的都是从十级开始，可周剑要从五十级开始？”听到这话，众人全都吃惊的扭头看去，可不是吗？其他学院的学生全都是从十级开始的对战，包括仇白等神职。甚至是和周健一起来的杜狂等人，都是面对十级的怪物。可此时在周健面前的，却是一头恐怖的地狱三头犬。那身上喷涌着黑色灵魂之火的三头犬，至少三四米高，体型巨大，毛如钢针。它的三个头全都死死地盯着周健，三张巨嘴中滴下绿色的口水，看上去极为恐怖。这一幕让所有人都有点惊了。他们忽然明白周健刚才为什么要退赛了。难道他知道自己会遇上这种事情？不由得。众人都惊疑不定地看向裁判，裁判则是满脸渴望地盯着周健。只要你把怀中的那个宝贝儿交给我，我可以放过你。交给我，快点交给我！周健讥讽道：“好歹也是一个副本的王，竟然用这种手段对付我，真是无能。”听到周健不但不肯交出东西保命，还敢嘲讽裁判，裘白忍不住讥讽道：“风云军事学院就交给了你们愚蠢，怎么朱雀圣院交给你的是给怪物认怂当狗？”周健反问，裘白脸色一僵。无法回答，旁边洛洛则是沉声质问：“裁判，你违反了公正！”少废话，我就要那个东西，立刻给我，不然我就让三头犬吞噬了你！裁判已经失去理智，疯狂嘶吼。他虽然不能直接对周健出手，但却能一定程度的影响竞技过程。周健却只是将背包背在身上，对着地狱三头犬冷笑道：“来，好！”地狱三头犬愤怒无比，他就算是在地狱中，也是无比可怕的存在。可现在竟然被一个不过二十级的小子嘲讽，这让他十分暴躁，根本不理会裁判的话，直接扑向了周健。裁判也很是愤怒的尖叫：“杀了他！杀了他！”在所有人的注视下，地狱三头犬扑向了周健。周健没有企图自己对抗，而是直接开始召唤：“你是地狱三头犬是吧？”“好吧。”周健身后的世界中走出来一尊抱头还眼、铁面求然、相貌奇异的魁梧汉子。那魁梧汉子身穿红色官袍，手中抓着一把长剑。大喝一声：“有无钟馗在此，尔等鬼祟也敢逞凶！”唰，钟馗剑对着地狱三头犬狠狠劈下去。地狱三头犬中间那个头瞬间被劈碎成两半，但却没有喷出鲜血，而是不断有黑色烟气涌出。那是地狱三头犬的魔气，是它的本源之力。地狱三头犬的另外两个头惊恐嚎叫，控制着身体疯狂逃走，但钟馗却已经追了上去，手中长剑再度连连劈砍，又是一颗狼头被瞬间斩下。咕噜噜的滚满地，最后那狼头惊怒绝望，对着钟馗嚎叫一声，身上滚滚黑气喷涌，竟是在他的身上形成了一道诡异的黑色门户——地狱之门。相传，地狱三头犬是地狱的守门之兽，它拥有释放地狱诸多鬼怪的能力。当然，这只是个传言。其实，地狱三头犬顶多就是呼唤一些小型的鬼祟前来帮忙。此时，地狱之门洞开，里面冲出来无数冤魂恶鬼，咆哮着冲向钟馗。钟馗大吼一声：“鬼祟嘎尔！”他本来就长得凶悍无比，再配合上这一声吼，竟是生生吓得大部分鬼祟瞬间爆碎，剩下的那些也惊恐又狼狈的钻回了地狱之门，任凭地狱三头犬再怎么催动，也没反应了。地狱三头犬顿时露出绝望之色，而钟馗则是上前一剑将其最后一个头斩下来。地狱三头犬含恨死，但他没白死，一万两千的经验瞬间注入周健的身体。周健之前本来就积攒了不少的经验了，此时直接升级。L V 2 1周健慢慢悠悠地召唤回了钟馗，然后又走上前。地狱三头犬还爆出来了一个黄金宝箱，周健将其打开后，获得了十万金币、一把黄金级的狼头法杖以及三张召唤卡，可以召唤地狱三头犬三次，每次一分钟。周健露出满意之色，他看向裁判：“啊、哦，细狗，你行不行啊？”裁判的脸当场就绿了，这句话当真是比骂娘杀伤力还强！我要你死，我要你死！裁判疯狂咆哮，再度开始召唤。周健面前再度出现了一个怪物的影子，从虚转实。虽然还没完全出现，但看那巨大的形态，就知道这怪物肯定不一般。而周围武斗台上的学生，还有围观的老师，已经全都用难以言喻的眼神看着周健。这家伙真的好猛啊！五十级的地狱三头犬，就算是在场的很多老师见到，都要掉头就跑的恐怖存在。他就这么给灭了，还游刃有余的再度挑衅。这。这他妈还比个屁啊！
，尤其是裘白和司马空等几个神职，已经脸上有些挂不住了，因为他们对付面前刚刚十级的怪物都没有周剑这么流畅。而就在所有人的注视下，周剑面前怪物已经彻底凝实，极地暴熊，也是五十级的存在。也是能追着全场老师满世界逃窜的恐怖存在。周健怡然不惧，而是看向裁判：“看来你的召唤能力有限，最强只能召唤出五十级的存在。这只是开胃菜而已，你有本事能杀了他再说。”裁判低吼。周健答应一声：“行，我成全你。”他没有动用刚获得的召唤卡，只有一分钟的使用时间，对他来说没太大的必要。周健知道有谁能来收拾这头熊。随着他开始召唤，一头巨大的黑熊走进了这个世界。那黑熊双手合十，面色虔诚，对着周健顶礼膜拜。洛家山守山神拜见帝君，这家伙赫然是《西游记》里的黑熊精。而此时，极地暴熊已经冲了过来，他自带极地冰寒技能，身上已经凝聚出一剑冰铠，并且所过之处冰雪蔓延。周健随意的一挥手，乃伊祖特。黑熊精听不懂这话，但也大概猜到了什么意思。他猛然转身，一拳轰向了冲过来的极地暴熊。极地暴熊吼叫着，和黑熊精拳头对撞。只是一瞬间，极地暴熊身上冰铠爆碎，同时那厚厚的血条瞬间掉没了，又秒杀一个。而此时，裘白等人还在对战第二个怪物，虽然他们的第二个怪物只是十五级的，但他们也不过二十级出头，根本不可能秒杀。此时，裘白抽空一回头，看到了极地暴熊的下场，顿时一个失神。不得不说，裘白还是太不应该了，因为就连小孩子都应该知道，在战斗中失神是大忌吧。第四十七章，我给你公平。砰！伴随着一声闷响和惨叫声，刚刚还放狠话的裘白被对战的斗兽撞出武斗台。要知道，他的武斗台可是飘荡在混沌之中，这要是飞出去，立刻就会迷失在各种次元空间的夹层，必死无疑。朱雀学院的老师怒吼一声：“裘白，清醒一点！”裘白也已经反应过来，纳米战甲，这是机械师的技能之一，可以创造一副超科技的纳米战甲穿在身上，暂时化身无所不能的机械人战斗。伴随着一套纳米战甲覆盖全身，裘白手臂诡异的变长，化作钩爪，缠绕住了斗兽的脖子，用力一拉，而后极限交换。裘白飞回到了武斗台上，然后又借力将斗兽丢了出去。斗兽咆哮着在混沌中挣扎，却也只能逐渐飘向远处，消失不见。虽然赢了，但裘白也已经吓得脸色惨白，后怕不已。恭喜你也闯进第三关了！周健轻飘飘的祝福声传来，但这却比杀了裘白还让他难受。要知道，人家周健可是轻松秒杀了两个五十级的怪物，闯到第三关。可他仇白却在第二关还需要极限反杀这样的操作才能赢，这差距简直是天差地别。朱雀圣院的人脸色也不好看，看向仇白的眼神也有些不善。这个神职可是差点成为朱雀圣院有史以来最差的新生。仇白脸上挂不住，低吼道：“还是关心你自己吧，我就不信你的精神消耗能坚持着让你对抗十只五十级的怪物。等你死了。”我们还在闯关呢，周健轻笑，你还挺自豪。此话一出，裘白愣了，但随即反应过来周健的意思，气得想要吐血。是啊，他现在就算是赢了，也不光荣，因为周健对抗的全都是五十级的，他对抗的都是低级的，赢了不光彩，输了还丢脸。这不禁让裘白怒吼：“我抗议，这比赛不公平！”裁判本来就因为拿不到龙蛋，一肚子火呢，听到又有人抗议，顿时气炸了肺。行。你觉得不公平是吧？老子给你公平！裁判大手一挥，一只五十级的怪物出现在了裘白面前。三眼飞虎 ，LV 5 0力量 1,000 敏捷 1,400 体质 1,300 精神 2,000 技能控制眼线，从第三只眼喷出可控制敌人的射线。死亡龙卷，使用双翅扇出巨大的龙卷风，撕裂之爪，风之银虎。在看到三眼飞虎这属性的瞬间，裘白就后悔了，自己为什么要扔鉴定术？不对，这跟鉴定术有什么关系？应该后悔的是自己为什么要帮周建明不平。他要对抗五十级，就让他对抗啊，关老子屁事儿啊！裘白后悔的想死，之前面对他们嘲讽，却总是沉默寡言的周建，此时竖起大拇指：“裘白，你可真是个好人，谢谢你帮我发声。”裘白眼睛顿时红了，指着周建怒骂：“你等着，这次算我栽了。”我不会放过你的，周健耸肩。你要真有种，就对付这三眼飞虎，就去找裁判啊，关我啥事儿啊？朱雀圣院那边也传来老师的呵斥：“仇白，别在上面丢人现眼了，立刻离开。”裘白自从觉醒了神职，谁不是把他捧在手心里供着？平时就连他的亲老师都不敢呵斥他。
，此时却被当众说成丢人现眼。裘白更加愤怒，气得直哆嗦。但三眼飞虎已经咆哮着扑了过来，裘白只能愤怒地动用圣愿给他的保命道具，强制传送离开。他就算再有自信，也不敢跨三十级对战。更何况这三眼飞虎的属性明显高于普通的五十级，应该是个 BOSS。裘白的传送离开，让裁判的怒火更上。你们这些不遵守规则的混蛋！你们这些该死的家伙，我要你们一起死！裁判发怒，直接调整所有人的对敌等级。就见那些学生的武斗台上，一个接一个的出现五十级的怪物，所有的学生全都吓得面无人色，崩溃咆哮：“仇白，我日你老母！”没有人恨周健，毕竟这五十级怪物又不是他招来的。这都怪仇白没事挑衅裁判，却又临阵逃走，将烂摊子留给了他们处理。就连其他的几个神职。也是咬牙切齿的痛骂仇白，真是个蠢货！你跟周健有仇，就针对他，跟裁判闹你妈呀！周健则是同情的看向跟仇白一起挤兑自己的司马空，你的好基友走了，你要留下来吗？我觉得诸位神职应该都是要留下来的吧，毕竟这可才第三关啊！你们要是走了，可就成四大圣院有史以来最拉胯的新生了。到时候你们在学校，啧啧，还抬得起头来吗？周健越说越解气。远处的徐松也是哈哈大笑，就是啊，你们刚才不让周健走，非要跟仇白一个阵营，但谁又知道周健是帮你们摆脱麻烦，仇白却坑了你们呢？杜狂更是呜呼怪叫，不断开嘲讽。众多学生，尤其是那些神职，全都脸色无比难看。他们一心想要和周健分个高低，谁能想到会遇上这事儿？不由得，众人更加痛恨仇白了。妈的，回去揍他！这样想着，那些神职强忍着羞耻，使用了逃命道具。没办法，五十级的怪物打不过呀、啊，就连夏青莲也不例外。他知道自己留下只会拖后腿，所以对周健丢过去一个飞吻，就离开了副本。倒是杜狂他们很是憋屈，没有救命道具的他们，若非是仗着这半个月训练出来的能力，这会儿也早就已经栽了。周健想要帮他们离开这里，但杜狂几人却拒绝了。尤其是徐松，一边操纵着风系技能浮空，一边酷酷的说道：“不要管我，我倒是要看看，经过这半个月的训练。”我面对这五十级怪物，能走到哪一步？杜狂等人也是这个意思。周健见状，自然应允。至于其他学院没给救命道具的学生，周健根本没管，他们也都遭殃了。有的学生家里有钱，也给了保命道具，但总有家境不好的，也没有道具的。此时全都脸色绝望，哀求的看向自己老师求救。那些老师想要救人，奈何过不去啊！武斗台在混沌之中，他们还没到能跨越混沌这个等级呢。老师们急得不行。而就在此时，有聪明的老师喊道：“周健，你能救救他们吗？大家都是人类，应该互相帮助啊！”此话一出，那些学生全都眼睛亮起，纷纷求助的看向周健。对，他是唯一没有逃走的神职，杀五十级如土狗，他一定可以救自己的。但风云军事学院的人却都忍不住笑了。见过不要脸的，可没见过这么不要脸的。就连洛洛都忍不住嘲弄道：“之前你们敌对仇视周健的时候，你们的学生挑衅周健的时候。”可没见你们想到自己也是个人类啊！当时看你们那嚣张跋扈的样子，我还以为坐在一群怪物中间呢。第四十八章，四大圣院求助，上交龙蛋催熟之命。众多老师和学员被嘲讽的面红耳赤，也哑口无言。毕竟刚才确实是他们将周健当成了敌人来着，周健也丝毫没有帮忙的意思。他不是坏人，但也没好到这种奉献自己、成全别人的地步。周健看着自己面前出现的第三只五十级的怪物，六牙象王。属性爆表，至少比三眼飞虎高三分之一，这就是 BOSS 级的存在。有时候同一等级，因为血脉的不同，也会产生巨大的属性差距。周健觉得对付这头大象，那自然是召唤普贤最好了。但普贤菩萨身为佛门八大菩萨之一，神通伟岸无边。周健想要召唤他，估计还没出来就能把精神给吸干，还是推而求其次，召唤他的坐骑六牙白象吧。周健心中呼唤，却发现自己精神下降的刷刷的。他有些惊愕，这精神怎么下降的如此快？该不会是六牙白象驮着普贤出来了吧？很快，周健身后一头通天彻地的大象出现，但只是出现了半个身体。帝君，这地方太小了，小仙实在是出不来啊！六牙白象伸出个大脑袋，有些无奈。别说，这倒是让周健的消耗减少了一些。周健连忙伸手一指面前的白象，说道：“弄死他就得了。”哦，那简单。六牙白象一鼻子甩过去。对面的白象还没反应过来呢，就被拍成肉泥了。周健立刻将还想给自己磕头赔罪的六牙白象送回去了，因为他忽然想起来，这家伙不只是个坐骑
，还是封神时期随节教阻拦封神的灵牙仙，实力强横无比。等将六牙白象送回去了，周健得到了一万多的经验值，但他现在升级需要五万多的经验。而此时，周健的精神属性已经减半了。他估摸着，真要死撑，自己倒是也能撑个十轮，但就怕那裁判会搞出更大的幺蛾子，甚至他有可能亲自下场。而就在周健思考间，其他武斗台上的学生已经死伤惨重，毕竟他们可不是五师级存在的对手。看着血流成河的武斗台，下方青龙圣院的带队老师焦急无比，高声喊道：“周健，我们可以答应你一个条件，只要你愿意救我们的学生。”没等周健开口，洛洛忽然说道：“那就交换你们催熟龙蛋的方法和契约方法。”青龙圣院自然是和龙有关的，相传世界上第一只龙宠就出现在青龙圣院，他们对龙也是了解最多的，自然有催熟龙蛋之法。不得不说，洛洛提的要求正是周健目前最需要的。只要能契约龙宠，周健精神属性就能暴增，闯过这次的竞技场完全不成问题。周健赞许的看了洛洛一眼，洛洛见他同意，立刻看向青龙圣院。怎么，这些可都是隐藏职业，一旦成长起来，就是青龙圣院的支持者，甚至没人敢肯定，将来这些人转职的时候能觉醒什么逆天天赋。青龙圣院的人自然是不想给龙蛋的催熟方法的，那是他们的秘密，别说其他的学院。甚至就连其他三大圣院都没有掌握。如果仅仅是为了一些学生，自然不值得圣院做出如此大的牺牲。但洛洛的话让带队老师动摇了，因为这些学生虽然不是神职，但还有改变命运的机会。如果说觉醒职业是给他们人生的第一次改变，那么三十级的第一次转职将是他们的第二次生命。因为转职时，每个人都会随机获得一项天赋。历史上曾经发生过多次职业很垃圾，但天赋超强的逆转局面。但更多的。还是优秀职业觉醒优秀天赋，所以于情于理，这些拥有特殊隐藏职业学生的死活都让带队老师无法忽视。而且带队老师也想到了，这个世界龙族何其强大，就算是混血的下等龙也不好找到龙蛋，哪怕有风云军事学院帮忙，周健也够呛能获得龙蛋。将这个秘密交给他，应该也没有太大的问题。无奈之下，青龙圣院的带队老师只能沉声道：“你要发誓，周健不会将这个秘密告诉外人。”洛洛看向周健。周健点头，当然，青龙圣院立刻加上了周健的好友。这里是游戏和现实融合的世界，除了电话之类的，还能用加好友的方式联系。周健确认添加好友，然后获得了私信催熟龙蛋的方法。而后，周健直接召唤了六丁六甲，这是天庭的护法神将，经常用来跑腿什么的，但用来在这里保护那些小学生足够了。周健身后出现十二道神将高大的身影，奉命冲向了远处。他们将周健所指之人拎起。就送回到了青龙圣院的带队老师旁边，而这一幕彻底惹怒了裁判。裁判疯狂的尖叫，而随着他的暴躁，武斗台上的所有怪物也都疯狂起来。其他学院的学生顿时遭殃了，那些本来还能勉强支撑的学生，伤亡数量激增。其他学院的老师都急红了眼，纷纷喊叫着愿意付出代价，求周健帮忙。周健已经顾不上了，对洛洛说道：“你拳拳做主。”洛洛立刻和那些老师交易，但他自然是不紧不慢的。等着各大学校出高价，那些学院的老师也都知道洛洛在代价而沽。他们虽然拿不出什么顶尖的道具和装备，但也知道各自学院不外传的一些手段。无奈的他们只能以暴露学院的秘密手段为代价进行求助，比如一篇火系禁咒，比如战士职业的高深技巧，比如灵宠血脉的提纯方法，全都是外界难得一见的高等学院机密能力。洛洛一一答应，然后告诉周健：“好了，你赚大发了。”周健这才让六丁六甲顺带将其他学生也带回去，那些老师全都松口气，总算是没有全军覆没。而就在此时，裁判忽然不再愤怒，而是兴奋的狂叫：“你以为把他们带走，你就能安全了吗？他们离开，正好减轻了我对这里的控制压力。而且，你现在已经触犯了死亡竞技场的底线，作为这里守护者的我，已经可以对付你了啊！”哈哈哈，裁判果然立刻冲下来，出现在周健所站的武斗台上，眼睛凶悍。接下来。你的敌人是我哟！下方众多老师本来打算带着学生们离开，但此时闻言，他们却都停下了脚步。倒不是想要帮周健，而是想看看周健会不会死。如果他死了，自己学院的秘密就可以当做没有外传过了。洛洛并不惊讶于这些人的态度，也没有撵人。至于周健，他更加淡定，甚至还丢了个鉴定术过去。嗜血裁判 ，L V 9 9在其他的属性就是一堆问号了。周健也理解。毕竟等级相差太多了，他在想，这样一个副本之主要是能干掉，那能获得多少经验？五万、十万，亦或者能直接冲上三十级了吧？
。周剑心动，但手里的动作也没闲着，因为他得到了青龙圣院教导的催熟龙蛋的方法，是一种奇特的符文之力。周剑刚才就悄悄弄破了自己的手指，正在龙蛋上默写符文进行催熟，以及加深龙蛋对自己的牵绊。幸好他精神属性高，默写个符文对他来说不叫事儿。而裁判也没发现周剑的小动作，他只是舔着嘴唇威胁周剑：“把他给我，我可以放你离去。”第四十九章契约五爪金龙。周健已经将血色符文画满了整个龙蛋，而随着符文开始生效，那龙蛋之上也不断的传出咔嚓咔嚓的破碎声，甚至周健和裁判都听到了龙蛋里传来的呜咽声音。那幼龙显然就要出来了。裁判虽然更加渴望吃下幼龙，但对周健悄悄打破龙蛋的行为也非常愤怒。区区召唤师，你以为你会是我的对手吗？裁判咆哮一声，直接扑向了周健。他不再犹豫。不再等待，九十九级技能足以干掉在场任何人，但周健却只是施展了召唤技能，他没有召唤任何的神仙出来，世界虚影就在他的身后。他地袍加身，无敌状态立刻启动，裁判冲过来，疯狂的对着周健放技能，可任凭他使用什么手段，都无法伤害到周健。这让裁判更加愤怒的同时，也让远处的众多师生都露出震惊之色。这是什么可怕的防御技能？九十九级的存在都破不了防。他们更加不可能做到吧？众人看得眼红嫉妒，但还是有人忍不住泼脏水。这技能一看就很耗费精神属性，我就不信他能撑多久。”安灵一讥讽地说道。这难听的话语让众人微微皱眉。他们毕竟刚被周健救了，都不好意思这样说，但他们内心都是赞同的。周健应该是真的没救了，只是他们不明白，为什么洛洛他们还不去求风云军师学院的强者来救援？周健维持世界虚影，并不会消耗太多的精神。而此时。周健怀里的背包中，咔嚓声细密快速的响起，然后又忽然停止。最后，一个金色的小脑袋忽然从里面探出来，呆萌的看着周健：“爸爸，这就出生了，也没个天地异象什么的。”不过周健也确实没想到，那符文的作用竟然这么大，直接就认爹了。不过认爹有个毛用，老子要的是契约共享。周健连忙用还没愈合的手指，在那金色的龙头上写下了一个玄妙的符号：“你与五爪龙王幼年体。”签订了契约，状态共享。伴随着提示声响起，周健只觉得自己的精神属性暴增，那种精神的饱满感觉让周健颇为自信了起来。他这次打算来波大的，召唤个能打得出来。随着周健开始召唤，他身后的世界虚影中飞出了一道身影。那人身穿荷叶裙，手持红缨枪，脚下更是踩着两个炙热的飞轮，赫然是哪吒三太子。哪吒出现后，也根本没有和周健多说，直奔对面的裁判冲了过去。裁判感受到哪吒的威胁，连忙应对。黄牌警告！裁判低吼：“这是他的技能。”一张黄牌凭空出现，爆发恐怖冲击波，狠狠冲向哪吒。这技能足以让在场所有师生的脸色煞白，但哪吒却只是手中火尖枪一挑，贯穿那冲击波，竟是生生将其震散。随后，他踩着风火轮，迅速的冲向前方，枪尖狠狠刺向裁判。裁判腾空而起，厉声长啸：“下一位选手！”这也是他的技能之一。但这是竞技场赐予的，可以召唤异次元的怪物过来。一头五十级的犀牛怪出现在哪吒面前，企图阻挡。可谁先到，那火尖枪轻松刺穿了犀牛怪。下一位选手，下一位选手，下！一连串的召唤，好像这裁判的精神属性无限一般。哪吒虽然招招暴击，秒杀那些怪物，但也烦躁了。他丢出混天绫，那道红绫飞空而去，迅速裹住了裁判，让裁判的所有力量都被限制住。裁判惊觉不对，转身逃向混沌之中。周健丢出乾坤圈，砰！那足以晃动东海的乾坤圈瞬间打爆了裁判。裁判惨叫着爆出了一个完美级的宝箱，饮恨死去。而哪吒笑着转身，想要给周健说两句话，至少参拜一下，却连一声都没来得及吭，就被传送了回去。没办法，他在外面消耗太大。周健怕多说两句就会让自己扛不住了。裁判死了，变成了宝箱。还有海量的经验，下面众人看着周健身上闪过一道又一道的升级光芒，还有他脚边的宝箱，脸上满是不可思议。他们谁也想不到，周健竟然真的就这么轻松干掉了裁判。要知道，那可是99级的怪物啊！召唤师真的就如此强悍吗？之前他们还觉得这个职业不配称之为神职，但现在却感觉似乎只有这个职业才配称之为神职吧？周健先将宝箱捡起来，然后看向了远处徐松和林欢几人。林欢已经干掉了自己的对手，但他自己也浑身浴血，显然是已经有些支撑不住了。杜狂也是一样赢了，不过要更惨一些。
，好像只剩下一口气了。相比之下，徐松等人也算是和武师级的怪物打了个五五开。不过因为周健干掉了裁判，那些武斗台上的怪物也已经离开了。徐松等人也算是彻底松口气，露出挫败之色。果然和神职还是有些差距的。明明大家接受的都是一样程度的训练，但就是无法做到像神职那种水平。不过徐松几人也是稍微失落，很快就调整好心态。这半个月的挨揍，让他们明白了一件事：你可以觉得自己不够强，因为那样会让你努力奋斗，但绝不能否定自己，因为那样会让你失去努力的信心。随着裁判的离去，周健几人的武斗台消失，被传送回了竞技场中央位置。等周健回来，所有人都眼神闪烁，不敢直视他。洛洛等教官则是迅速上前，先将周健等人的状态给恢复了。而后，洛洛询问：“怎么样，签订契约了吗？”“嗯，签订了。”周健点头。摸了摸怀中包里探头探脑的幼龙，听到这话，洛洛松口气。青龙圣院的带队老师见到那幼龙，嫉妒的眼睛发红，暴躁的质问道：“他早就有龙蛋，对不对？是故意找我要的签订契约之法，对吧？”周健皱眉：“你管我什么时候有的龙蛋？是你们青龙圣院的人不中用，救不了自己的学生，关我屁事！再说了，你们不应该去恨仇白吗？我和裁判单打独斗的好好的，是他非要挑衅，你们才倒霉的。怎么？”不敢得罪朱雀圣院，来找我的麻烦。闻言，青龙圣院的老师气得七窍生烟，却也说不出什么来。但朱雀圣院的人可不敢承担这个罪过。刚才他们已经吃了这些人不少白眼了。朱雀圣院的带队老师立刻反驳道：“那裁判还不是盯上了你的龙蛋才找麻烦呢。”朱雀学院的学生也是恼怒的呵斥：“就是啊，一起的起因都是你。你要是早点交出龙蛋，我们会出问题。说到底，还是你的贪心害了那么多学生。”你才是罪人，你要为今天的事情负责，不要企图推卸责任给我们。不错，你要向所有遇难者道歉，还要赔偿今日我们所有人的损失。第五十章，转职任务，召唤师之神。朱雀学院的一番歪理，让风云军事学院的教官们都听笑了。一个老师默默抽出自己的黄金大刀，直接走上前，指着朱雀圣院的领队喝道：“出来！不是孬种的话，跟我打一场。你赢了我磕头赔罪，你输了就认错。”朱雀圣院的带队老师惊得后退两步，他怎么敢和风云军事学院的人打？这些家伙可都是从深渊前线回来的暴兵，一个个实力强悍的恐怖无比。别说朱雀圣院的老师怂了，其他学院的老师也都脸色难看。人群中有人忍不住暗骂：“没道理，讲了就动手，难怪是个没有正经人愿意报名的破学院。”这话倒是没有引起洛洛等人的愤怒。学院确实缺德来着，不过周健还是站出来，淡定的扫视众人，问道。之前我要离开的时候，是哪些宰种拦住我了的？再出来汪两声。此话一出，安灵一等人脸色难看的要死，就连朱雀圣院的带队老师也是一下子僵住。之前人家周健确实是想走，却被他们拦住了。但谁能想到周健是为了保护龙蛋啊？这次的问题完全是因为你们愚蠢而付出的代价。那些学员的死亡，我一分钱也不会赔偿。相反，你们如果有良心，就该给我送礼道谢。我会在风云军事学院等你们。周健丢下一句话，走向了洛洛。走吧，因为裁判死了，就算是通关了。所以出去的传送阵已经出现。洛洛和风云学院的教官带队走向传送阵。在离开之前，洛洛忽然回头看向安灵一。虽然周健骂过你了，但咱们的事情还没完。如果你不是只有嘴硬的话，就在朱雀学院等着我。安灵一下意识倒退两步，有些惊慌。经过周健之前大展神威，他现在对风云军事学院产生了一些莫名的恐惧，以至于对洛洛。也产生了畏惧的心理，本能的感觉自己不是他的对手。朱雀学院的带队老师见状，颇为恨铁不成钢的瞪了安灵一眼：“咱们已经够丢人的了，你竟然还这样怂！”旁边众人也是轻叹一声，不管他们承认不承认，这次的新生大赛，风云军事学院可谓是出尽风头，他们却即将成为笑柄。周健等人回到风云军事学院，校长正在办公室冥想，这是一种古武术，可以增强自己的精神属性，这也是。他让周健等人都服气的原因，只因为这老校长明明年纪很大了，却没有一点倚老卖老的姿态，且每天还保持着高强度的训练。周健等人回来后，校长结束了自己的冥想，他笑呵呵地看向几人，成绩怎么样？如果不是第一，那就要加强十倍训练的。听到这话，众人心底全都嗖嗖冒凉气。幸好周健够狠，直接干掉裁判，拿到了第一，不然他们可就惨了。这老家伙果然是笑面虎。洛洛拿着文件夹上前，将所有情况告诉了校长。校长本来还在笑眯眯的听着，但听到最后却已经脸色冷厉下来。四大圣院已经沦落到
靠欺负小孩子为乐了。看来我要去找他们聊聊了。校长眼中的杀意已经凝弱实质。洛洛连忙说道：“其实也没必要你亲自去吧。”周建几人有些惊讶，不知道洛洛为什么会主动劝解。之前他不是也很生气，但校长却已经一摆手：“不用说了。”四大圣院已经忘记了风云军事学院当初是怎么在这里立足的了。你们先汇报情况，待会儿我要去让他们留点血，回忆一下。洛洛捏了捏眉心，无奈道：“行吧，那随你了。不过周建应该是该转职了吧？三十级要进行第一次转职，如果不转职，就无法再继续获得经验和晋升等级了。”徐松和杜狂几人都艳羡的看向周建，这升级速度简直没谁了。而周建见众人都看向自己，点头道：“嗯。”之前杀了那个裁判，还有几个五十级的怪物，确实已经堆到了三十级，这是高兴的事情。而绝望的事情是，周建升下一级的经验已经暴涨到十万加了。校长颔首，转职任务，这个是世界意志随机给你的，看过是什么任务了吗？周建还真忘记查看了，立刻查了查，果然，他的属性面板多了一个任务栏，姓名周建，职业玉皇大帝，等级三十，百分之零，飞龙形态，力量。168加50敏捷165体质165加90精神193加100代支配属性点20技能点20装备神级昊天剑 LV 一神级封神榜 LV 一技能召唤不可晋升封神 LV 十使用后可侧封100米内任何不高于自身20级的目标为奴仆任意操纵实现以精神强度为准。被动技能无敌，仅在召唤生物战斗时触发。宠物五爪金龙，幼年体。点击查看属性，转职任务，前往绝望伊甸园，获得科克勒大师的认可。无实现。周健将转职任务告诉了校长，并问道：“绝望伊甸园在哪？”校长闻言却眉头紧皱：“为什么你的转职任务会是去呢？那不应该是二转甚至三转才考虑的地方吗？”洛洛也是表情凛然：“绝望伊甸园是曾经一尊召唤师创建的，也就是科克勒。”他是有史以来最精彩绝艳的职业者，也是被称为召唤师之神的存在。曾经，科克勒大师想要改善召唤师那让人痛苦的技能效果，帮所有召唤师开辟出能召唤指定生灵的办法，但似乎是失败了，所以他改变了主意，那就是帮召唤师们创造一个可以供他们召唤生物的次元空间。而这次，他成功了。科克勒大师召唤了无数异次元的强大生灵，将他们全丢在了一个叫做伊甸园的次元空间中，并且自杀在那里。自封召唤师之神对伊甸园进行掌控。从那之后，每一个召唤师职业者出现后，只需要对科克勒大师的雕像进行虔诚的祭拜，就会获得他的祝福，从而可以召唤伊甸园空间中的怪物，不再是随机召唤。这本该是天大的喜事，也是无数召唤师的福气。但一百多年前，伊甸园忽然出现了问题，科克勒大师似乎是失控了，不再接受召唤师的呼唤，也不再帮助任何召唤师，甚至伊甸园变成了副本的形式存在，让职业者去探险。但前去者往往九死一生，就算是活着通关，也难以见到科克勒大师。你才三十级，只需要一转，为什么要让你去那个恐怖的地方转职？就在洛洛狐疑不解的时候，校长目光灼灼地盯着周健。除非是科克勒大师感受到了你的与众不同，认为你能帮他摆脱困境，所以干扰了你的转职任务。别怀疑，自从职业者出现后，能自封为神的人不少，但像科克勒大师这种强悍存在的是极少的。他绝对能做到稍微干扰世界意志，对你的转职任务进行更改。第五十一章，我看出来了，你们个个都深藏不露。周健也没想到自己转职竟然这么麻烦。不过，其实这里面最难的是得到召唤之神科克勒的认可，其他的伊甸园怪物都可以打，这个认可还真不知道该怎么获得。校长显然也在担心这点。你的实力闯伊甸园，我不担心，但这个认可没人知道是用什么方式。甚至如果科克勒是想让你代替他守护伊甸园，洛洛闻言脸色凝重，一直没说话的林欢却忽然开口：“其实还有一个选择。”周健看向他：“什么选择？摧毁伊甸园？”林欢轻易不出声，一出声却如此惊人，让旁边杜狂等人纷纷侧目，就连最爱出风头的徐松都自愧不如。不过仔细一想，人家林家是有这个实力的，他们又都觉得理所当然。周健则是对林欢感慨道：“果然还得是你啊！”这想法也太骚了，林欢脸上顿时涌现出怒色，还泛起一抹不正常的红晕，无耻！周健看他这样，一阵恶寒，你没毛病吧？这么娇羞干嘛？林欢脸上更加挂不住了，但却没有解释，而是死死攥着自己的法杖，恨不能给周健来一棒子。周健看他这表情，有些奇怪
，我跟你闹着玩呢，真生气了。”没有，林欢吐出两个字，然后傲娇的扭开头。周健无奈摊手，不知道该怎么回应。而全程在旁边看着的洛洛感慨道：“周健，你要不是长了这张脸，注定孤独一生。”啥意思啊？周健一头雾水。行了，别胡闹了。科克勒大师身死，现在是亡灵状态，周健自己去可能不太好沟通。林欢，你跟着一起去吧。校长打断了几人的闲聊，周健看向酷酷站在角落里的林欢，又忍不住调侃道：“跟他一起去，我怕等他见到我的真正实力会自卑啊。”林欢闻言却十分认真地盯着周健道：“我从小到大都是第一，唯独输给过你。这次我必定不会输，而且我还要你是因为我才转职成功，一辈子活在我的阴影之中。”周健笑道：“那祝你成功。”哼，林欢一扭头走人了。周健看着他那纤细的背影，感慨道。没想到林欢背影这么好看，还是翘臀啊！林欢一个踉跄，脸涨得通红，回头想要拿法杖砸周健，但他看着周围眼神古怪的众人，却又只能咬牙骂了一句“渣男”，迅速跑走了。但他这模样，顿时弄得众人一脸嫌弃。周健也忍不住有些皱眉：“林欢怎么娘里娘气的？”“嗯，你真是纯爷们。”洛洛揶揄道。“我又怎么惹你了？嘲讽我干啥？”周健挠头：“你确实没惹我，但你蠢到我了。”洛洛撇嘴，他这模样弄得周健更加一头雾水，但也本能的感觉到有些不对劲，而且这种不对劲还和林欢有关系。周健想了想，迟疑的问洛洛：“你不会是喜欢林欢吧？”洛洛没好气道：“放心吧，就算你喜欢上林欢，我都不会喜欢上的。我怎么可能喜欢他一个老爷们？”哎，卧槽！周健刚想反驳，却忽然瞪大眼睛，旁边徐松和杜狂等人也是一脸卧槽的表情。他们都听出洛洛口中的言外之意，难道林欢竟然是女的？但他们想要多问问的时候，校长却已经催促道：“快去准备一下吧，快点转职，快点回来做训练。”周健只好和其他人一起离开。只是等走出校长办公室，徐松和杜狂一左一右的搂住周健肩膀：“我说老周啊，你是不是早就知道林欢是女的，所以跟他走得这么近，想抱林家的大腿？”徐松怀疑的问道。杜狂也是点头不断。周健无语：“我也是刚知道的。”不过你说他隐藏性别干嘛？这又不是远古王朝时期，女职业者也很受重视的呀。旁边内向的旗帜却说道：“这就是你们不了解大家族了。在各种大家族，当族长的只能是男人，因为他们觉得女孩子是要嫁出去的，不适合当族长。”周健几人恍然，但随即他们又都狐疑的看向旗帜：“你怎么这么了解大家族？”杜狂问道：“我我家里也有点小钱，偶尔会跟大家族做生意。”旗帜小声解释：“如果是之前。”几人还不会太在意这话，但现在知道林欢是隐藏身份，他们有点草木皆兵，不由得。周健追问齐志：“有点小钱是多少钱？”徐松反应最快，狐疑道：“我听说华夏排名前十的工会之中，有个叫野玫瑰军团的，好像他们的老大就姓齐。”嘶，众人倒吸凉气，不敢置信的看向齐志。齐志挠挠头，讷讷的承认了：“行吧，那确实是我妈。”我操！杜狂激动的一把抓住齐志。那可是全国大大小小上万个工会里排名前十的恐怖存在啊！据说可以单挑一个小型国家的存在。你竟然是黑玫瑰军团的少主，这就是你不讲义气了。为什么不早说？怕我们占你便宜？徐松质疑。齐志连忙解释：“不是的，是我不想提，因为我是偷偷来这报名的。我妈还以为我在玄武圣院呢。她从小就管我很严格，从不让我轻易和外界接触。这样虽然是对我好，但我总是被人嘲讽是小鸡仔，有点受不了，所以就偷偷来这了。”众人恍然，觉得也确实是这样。齐志这内向，甚至有点胆小的性格，确实像是被保护过头了。说出真相的齐志有些紧张，小心翼翼偷看几人，生怕几人区别对待他。但周健几人却满脸的无所谓，毕竟他们要么是神职，要么是顶尖的隐藏职业，一个个也都骄傲狂妄的很。之前知道林欢背景都没有过多畏惧，现在虽然惊叹于齐志的身世背景，但也不会区别对待，依然是笑闹着。甚至杜狂还用脚踹旗帜的屁股，逼他洗十天袜子，不然就把他身份昭告天下。旗帜见状也是松了口气，笑着融入众人一起打闹。五爪金龙悄悄从周健身后背包探出头，好奇的看着主人和他的朋友们。而周健几人闹闹哄哄的回到了各自的鹅别墅，要暂时休息一下，也要整理一下这次战斗所得。尤其是周健，他这次收获可不小，连长九级不说，还获得了龙宠以及一些道具，尤其是龙宠。周健现在有了一个可以变身为龙人形态的技能，他想要看看变身后自己能有多强的属性。第52章，可怕的属性，别墅中。
。周建查看着自己的属性，姓名周建，职业玉皇大帝，等级三十，百分之零，飞龙形态，力量一百六十八加五零，敏捷一百六十五，体质一百六十五加九零，精神一百九十三加一百，待支配属性点二十，技能点二十，装备神级。昊天剑 LV 一神级，封神榜 LV 一，技能召唤不可晋升，封神 LV 十，使用后可侧封100米内，任何不高于自身20级的目标为奴仆，任意操纵，实现以精神强度为准。被动技能无敌，仅在召唤生物战斗时触发。宠物五爪金龙，幼年体，点击查看属性，转职任务，前往绝望伊甸园，获得科克勒大师的认可，无实现。周建点开五爪金龙的属性查看。种族五爪金龙，等级一，力量350敏捷500体质480精神 1,000 主动技能点石成金，万木之灵，怒海天波，烈火流星，山崩地裂，灭世风暴，雷霆万钧。被动技能龙威，快速恢复，超强防御。周健没想到这小龙的属性如此彪悍，刚一级就各项属性都三位数，甚至还有个四位数的。更可怕的是那一堆技能，好家伙，金木水火土风雷全系技能啊！难怪是神兽，甚至只要是合龙沾边的都能称之为神职。周健心中惊叹。而等他研究了一波自己和五爪金龙的契约，发现一旦变身龙人形态，就会获得这龙宠二分之一的属性加成。周健不在意其他的，只是看着自己的精神属性。现在本体固定的是193点，再加上神期赋予的加100点，那就是293。变身龙人会获得一半的精神属性加成，再加500那就是793点。再把20点自由属性分配一下，老规矩三七分成， 6点给力量， 1 4点给精神，那就是807点。哦，对，险些忘记了一个东西，寄托之坠，龙帅给的。这是30级的完美级装备，可以给增加300点体质， 5 0 0点精神。换算下来，这就是 1,307 点精神了。对了，还有几个宝箱没有打开呢。周健连忙将一直放在仓库里的宝箱拿出来，一个完美级的宝箱， 2 3个黄金宝箱， 5 0多个白银宝箱，在低级的那些周健都懒得打开了。这年头谁还玩青铜啊？掀开白银宝箱， 5 0多个一一打开，一瞬间，各种闪烁着银白色光芒的装备和道具出现在周健面前。剧毒的勇士长剑 LV 1 5独裁者全套 LV 2 1玄火魔杖 LV 2 2圣域十字架 LV 3 0善良的加农炮 LV 1 8一次性飞行卷轴 X 1 5火炬人魔法卷轴 X 4装备强化石 X 1 0金币 X 3 0 0万。周健看着那一大堆的东西，发现魔杖很多，但竟然没有召唤师专属的。虽然也能用吧，但总觉得差点意思，回头用来送人和卖掉算了。估计这一堆东西也能值个几千万金币。当然，装备强化石不能卖。周健正愁该怎么提升手中两个神器的等级呢？他先将这些足以让所有职业者心跳加速的宝贝一股脑丢进系统仓库里，而后又把那些黄金宝箱打开了。和从通天塔捡出来的白银宝箱不一样， 2 3个黄金宝箱全都是竞技场那些五十级怪物爆出来的。所以当周健打开后，发现这些宝箱里的东西都是对级别有高要求的。龙凤双鸣枪 LV 4 8魔牛天煞斧 LV 3 9纳米机器人图纸 X 1守护神的法袍 LV 4 5踏云靴 LV 5 0真言宝石 X 1地龙兽召唤卷轴 X 3这些闪烁着金色光泽的宝贝，确实要比之前之前多了。虽然数量少，但也能卖个上亿金币。至于周健为什么不自己用，是因为想用的等级不合适，等级合适的没必要佩戴。白银级的装备属性再好，也仅仅是增加不到30的属性，有啥用？看来能指望的也就是一个完美级的了。周健带着期待，将完美级的宝箱打开。伴随着一道让人舒适的光芒闪过，宝箱爆出来三样东西：黄道十二宫守护神法袍 X 1全职业随机技能卷轴 X 1裁决法牌。周健检查了一下，顿时露出惊喜之色。完美级果然就是完美级，跟黄金级和白银级那些妖艳贱货不一样。这黄道十二宫的守护神法袍竟然不限制等级和职业，谁都能穿。一旦穿上后，精神属性最高能增加到一万二点。当然，唯一的缺点。就是目前有属性上的封锁，需要完成有关黄道十二宫的任务，才能完全解锁本法袍
，并且获得上万的精神属性加成以及其他的法袍技能之类的。饶是如此，这法袍现在也能穿，而且初始状态也能增加三百点精神属性了。周健毫不犹豫，立刻穿上了。而在他穿上后，脑海中立刻响起了世界意志的声音：“你已自动接受黄道十二宫任务，无时间限制。”周健马不停蹄的检查另外两个东西，全职业随机卷轴好理解，就是全职业都能用。使用后随机获得一个技能。周健现在虽然有一个神级技能，但确实有点少。他毫不犹豫地将卷轴撕开。恭喜你获得召唤师技能元素精灵召唤，滋滋滋了。错误，在周健错愕的表情中，世界意志的提醒发生了错误。下一刻，系统的声音响起来：召唤师技能已矫正为玉皇大帝技能众星拱卫。周健没想到技能还能矫正，立刻查看，原来之前的元素精灵召唤。指的是召唤一种元素精灵，环绕自己周围，可以自动防御和发动攻击，大概也就是王者农药里诸葛亮身边环绕的法球。而此时经过系统纠正后，技能逼格提升了一大截，这次变成了召唤无尽星辰环绕在身边，如果有人敢攻击，星辰就会自动护住，到时候可就不是飞出几个法球那么简单，敌人将会近距离亲眼看到流星雨。关键是这技能可以叠加和一直存在，周健完全可以没事儿。就召唤一颗星辰在自己周围，攒他的几千几万星辰，然后一起砸出去。死！周健都替敌人感觉到绝望，但我开心就好。周健笑眯眯的拿起第三个道具——裁决法牌，效果类似于赛场上的红牌，可以将敌人强制驱逐流放，甚至可以流放到异次元空间，效果也很强哈。果然不愧是九十九级怪物爆出来的宝物，之前开几十个宝箱都没有这一个让人开心。周健看着面前的三个宝物，信心不断膨胀，因为他现在就算是再回到死亡竞技场也不怂了，完全可以自己单挑五十级的 BOSS 了。至于召唤神仙的话，以周健现在的精神属性，更是不用和以前一样节省了。妈的，什么门神秦琼、土地公之类的，这种小小的人仙和地仙，朕不稀罕了。以后必须要来点有逼格的，天仙齐步，金仙也不算高，大罗金仙刚刚凑合，准圣也可以考虑。到时候一出场就秒全图，问你怎么跟我打？什么召唤师之神？什么伊甸园怪物？全秒！周健脸上露出兴奋的笑容，且逐渐变态。五爪金龙看到周健高兴，他也很兴奋，在周健身边腾空飞来飞去的。周健见他这么小就会飞，又是眼睛一亮：“小龙啊，我能骑你吗？”周健期待的问道。五爪金龙好奇的看着周健，用奶萌奶萌的声音说道：“爸爸为什么要骑我？我不会飞啊。”你要是会飞的话，可以带着我，以后我就是龙骑士了。”周健解释道。五爪金龙歪着头，露出可爱的萌相，“嗯，要不试试看？”好，周健答应一声，迫不及待的骑上去。这五爪金龙虽然看起来身体很长，但其实也就半米。周健这刚骑上去，小龙就发出不堪重负的声音，虽然还是很艰难的飞起来了，但却飞不太高，顶多离地一米。见状，周健有些失望的下来，“等你再长大点的吧。”五爪金龙也有些内疚，对不起，让爸爸失望了。嗯，说起来，你这个称呼确实有点不太对，不如以后你叫我主人就好了。周健有点受不了五爪金龙用奶萌的声音称呼自己，五爪金龙顿时有点慌，大大的龙眼里也蓄满了泪水。爸爸，这是不打算要我了吗？周健连忙摆手，不不不，但咱们确实不是父子，我好像还没确定你是公的还是母的呢。周健连忙通过属性面板确认了一下。发现这五爪金龙竟然还是条母龙，他更加坚定地说道：“小龙，你要是以后还想跟着我，就喊我主人吧，喊爸爸确实不太合适。另外，你既然是母龙，叫小龙就有点不合适了。这样吧，以后就叫你龙女，没关系啊，只要爸主人不丢掉我，我喊什么和叫什么都行的。”五爪金龙又恢复了之前的欢快，十分天真。周健闻言微微一笑：“好，那就这么愉快的决定了。”他这边才刚刚处理好。就听到楼下传来门铃声，周健从二楼窗口探头一看，发现是林欢。从二楼看，林欢背影虽然挺俏，但正面实在是平整无比。他有点奇怪，这妹子是天生的平，还是用了道具？大概率是道具，毕竟谁发育只发育屁股的。周健这样寻思着，林欢却仿佛是有所感应，抬头看来，望着周健不吭声。周健习惯了他的沉默，露出个笑容：“有事儿，走不走？”林欢催促道。你也太着急了吧！我的转职任务我都不着急，你急啥？真想去也行，喊声好哥哥，我就跟你去。周健忍不住逗林欢，林欢依然是那副酷酷的表情，安静沉默。见他这样。
。周健忍不住问道：“你从小到大都这样？”“是。”林欢回应。“行吧，不过说实话，你应该多笑笑的。我看你五官很好看，笑起来应该也很美的。”周健笑着说道。“走不走？”林欢依然是淡淡的三个字。“走走走，这就走。”周健直接从阳台跳下来，反正体质强悍。龙女紧随其后的飞下来，漂浮在两人身边，一直表现出冷酷状态的林欢。在见到龙女的时候，难得的露出羡慕和渴望之色。毕竟，就算是林家想要弄到纯血的龙族，也是难如登天。你这龙真的不卖吗？我可以给你天价报酬。”林欢认真的说道。龙女一听，顿时扑进周健怀里，敌视的看着林欢。周健则是直接拒绝，不卖。嗯，林欢不再多说，闷着头带路。他知道周健肯定不知道伊甸园的入口。两人来到风云军事学院的图书馆内，然后直奔顶楼。在顶楼，周健看到了一尊雕像，那雕像是个身穿法袍的高大男人形象，他右手抓着法杖，左手背在身后，脸上还挂着微笑，微微低头，像是注视着前来参拜他的人。这就是科克勒的雕像。曾经他在全世界各大圣院都放置了这样的一尊雕像，方便召唤师和他进行沟通。可后来出问题后，这雕像就成了伊甸园的入口。你最好快点进去，我通过林家得到消息，岛国也出现了一个召唤师。正企图获得科克勒的力量控制伊甸园，林欢难得说了很多的话。周健皱眉，他为什么要在岛国放置雕像？非我族类，其心必异，不知道。因为科克勒出身于游戏刚刚降临的黑暗动荡时代，见多了灾难，所以想要以自己之力联合全人类反抗怪物。若不是他自身出了问题，这个计划是可行的。当时他的行为一度影响，甚至控制了全世界的召唤师，也让华夏的世界地位无限提升，获得了大量的资源和好处。林欢再度为科克勒鸣不平，周健这才恍然，然后上前摸着科克勒的法杖，说道：“放心，有我在，没人敢用你帮助世界的力量对抗华夏。”嗡，光芒绽放，次元之门打开。第53章：流星显威力。周健和林欢一起踏入次元之门，眼前的世界陡然改变，他们从一个明亮的世界来到了一个阴暗、仿佛末日般的地方。天空中除了翻滚的浓郁黑云，再无其他。让人感觉心里压抑的很。地面之上是一望无际的旷野，但那些顽强生长的野草，还有那些盛放的花朵，却没有给这片世界带来任何的生机，反而让这片大地看上去充满危险，让人感觉这些花草都好像是有某种伤害人的效果，不敢走上去，生怕哪一朵正美丽绽放的花朵忽然张开狰狞的大嘴，狠狠咬你一口。周健看向林欢，问道：“这里一直都这样吗？长期住在这里，人不出问题才奇怪吧？”不是的，伊甸园一开始据说是个很美丽的地方，后来科克勒出事之后，这里才逐渐变得恐怖起来。据说这里的一切都发生了异变，要小心一些。林欢低声解释，看得出来他真的很紧张，否则不会说这么多话。但也正常，因为这里可是六世纪二转才需要来的地方，说明这里至少都是五世纪以上的怪物。他对付一只五世纪的都吃力，面对一群自然会紧张。周健却很是随意，高达一千多的精神。让他能召唤很多神仙出来对战，甚至实在不行的话，就靠喝药补充，召唤出个大老秒全图。龙女趴在周健的后背上，摇着尾巴，看着四周阴沉沉的环境，有些不喜欢。主人，咱们快点转职，快点离开这里吧。好，走。周健摸了摸龙女的头，又看向林欢，我该怎么找到科克勒？林欢无奈，你真是一点攻略都没做。谁让你这么猴急的？我刚开完宝箱你就来了，哪有功夫做攻略？周健摊手，林欢闻言上下扫视一眼周健，露出忌惮之色。你好像确实和之前不一样了，开出什么东西了？叫声好哥哥，我就告诉你。周健老毛病又犯了。林欢恢复冷酷之色，道：“用心感受科克勒对你的召唤，可以确认方向。”周健耸耸肩，而后闭上眼睛开始感应。龙女见他这样，也好奇的学着闭上眼睛感应。不多时，周健感应到了，但却感觉有些不对，因为他听到的不是召唤。而是求救，救救我！只有你能救我，释放我和这些可怜的孩子吧！求你！周健听着断断续续的哀求，脸色古怪。是对方感应到自己的职业，所以求助，还是无差别求助所有召唤师？走吧，这次轮到周健带路了。林欢紧随其后，手持法杖，大概是伊甸园异变的原因。我感应到这里有很多死亡力量，小心不要惊动他们，或许能安全抵达目的地。这话刚出口。却只听远处传来数声愤怒的咆哮，随后就是一阵轰隆隆的声音，很多巨兽扇着翅膀飞上天空，开始胡乱的发动攻击。
，整个世界一下子就从死寂状态变得无比热闹。只是这种热闹让林欢露出了怒色，有人在故意搞鬼，是岛国那个召唤师吧？周健冷笑，林欢用法杖轻轻敲打地面，只见地面一阵涌动，而后一根根苍白的骸骨从地下飞上来，组成了一个个的骷髅怪物。那些骷髅不同于周健见过的任何一种怪物。不过周健倒是也接受过学校培训，知道亡灵法师是有组装不同种族骸骨的能力。去查查情况。林欢赋予了这几个骷髅怪物暂时的自我意志，还能和他们感官共享。周健见到林欢出手，也就没再自己去探查。他知道这妹子一心想要压自己一头，所以处处抢着做事。那就让他抢。半小时后，林欢冷酷道：“我的骷髅兵发现了次元干扰器，这是一种三转以上的机械师才能制作的东西。”可以干扰次元正常的运行，这些怪物已经全被干扰器影响了，他们会疯狂驱逐这里的外来者。看来是岛国的那些家伙也察觉到了咱们的存在，故意捣乱。周健好奇，那他们自己不会受到影响，还是他们有隐藏的方法？林欢摇头，不知道。我的骷髅兵没来得及确认情况，就被疯狂的怪物们干掉了。周健闻言，抬头看向远处，果然见到那些疯狂的怪物在四处飞舞和狂奔，似乎是在寻找外来者。很快。有怪物看到了周健两人，那是一头正在天空乱飞的银色巨雕，他那双血红色的眼睛一下子就盯上了周健两人。只见那大雕双翅一震，瞬息前行数百米，不过是眨眼的功夫，他就已经跨过遥远距离，朝着两人俯冲下来。看着这大雕头顶的五十八级标志，周健不为所动。林欢看他不动，不禁握紧法杖。他知道自己恐怕不是这家伙的对手，但想到了之前要让周健沉沦在自己阴影中的豪言壮语，又不愿意躲。五十八级的怪物自带恐怖威压，扑下来时，那恐怖的压力让林欢双腿止不住的发软。他不是怂，但这是面对强大者的本能，控制不住。饶是如此，林欢看到周健一动不动，还是一咬牙举起法杖吟唱法咒，然后大喝一声：“骨肉分离！”这是亡灵法师一种可怕的手段，也是林家费尽心思给林欢弄来的特殊技能，可以强行让敌人的骨骼和身体分离。可这技能强归强，面对超过自身等级太高的怪物。却实在力有未逮，巨雕虽然吃痛，但却更加愤怒了，嚎叫一声，发出恐怖音波。林欢顿时意识迷乱，法杖都拿不住了，更别说释放技能。但就在他心中一片冰凉，知道自己输了的时候，却感觉到身后忽然燃起炙热的力量。林欢吃力的回头看去，却只见周健身后出现了十颗闪烁着耀眼火光的星辰。此时，那十颗星辰迅速爆射而去，十星连珠，轰轰轰。伴随着恐怖的爆炸声响起，那巨雕惨叫着从半空摔了下来，全身焦糊，骨肉破烂，明显已经濒死。周健笑呵呵的声音传来：“还不用你的技能把它制作成骷髅怪物。”第54章，群兽来袭。林欢猛然扭头，不敢置信的看着周健：“你那是什么技能？刚刚从完美极宝箱里开出来的？众星拱卫可以制作十颗星辰备用，然后用来攻击敌人。”周健知道接下来跟林欢合作。必然要展露一些诚意，也就没隐瞒自己的技能名字，只是隐瞒了真正效果。这个技能可不是只能制作十颗星辰。众星拱卫 LV 十，每十分钟可召唤一颗星辰，环绕身体四周，可选择隐藏或者展现，可对自身十米内所有敌人进行主动或自动攻击。周健之前还剩下二十个技能点，用了十个在这众星拱卫上才造成这个效果，还剩下十个技能点，可无论是封神技能还是众星拱卫，一旦提升到十级后。就需要两个技能点提升一级，周健也就没着急用剩下那十个点。再攒攒，林欢也看出周健没有说实话，但没追问。他本来也不是那性格的人。伴随着林欢对重创的巨雕施展技能，巨雕身上的血肉迅速剥离，只剩下骨架，还有脑袋中一点绿色的火焰。那是他的灵魂之火，不过也没有自我思想了，被林欢控制。而因为巨雕没死，所以就没有爆出宝箱和经验。我们可以乘坐着它飞行。林欢拿出一瓶精神恢复药剂喝了下去，他就这样飞，不会耗费你的精神吗？周健好奇道：“我保留了他的一部分灵魂，所以消耗的只是他的力量。但他如果得不到能量补充，是会再度消散的。所以待会儿如果可以，你干掉那些怪物的时候，能不能将他们的灵魂卖给我？我可以给你同等价位的钱或者其他的报酬。”林欢说道：“周健耸肩，无所谓啊，反正我本来也不会操纵灵魂，你直接拿走，我也不会生气的。”那终究是你的东西，我不喜欢白拿。”林欢酷酷的说道。周健笑道：“只能说明还是你林家财大气粗，换了别人，你看会不会白拿？”林欢沉默。
他不喜欢别人总是在提起自己时附带上灵甲，但又没办法阻拦和摆脱，只能越来越沉默。周健也没注意到林欢的态度，不断指路。虽然巨雕已经死了，但气息犹在。有了他的掩护，周健两人得以轻松飞过了这片旷野。很快，他们来到了次元干扰器放置的地方。周健问道：“能不能摧毁了？”巨雕两只古翼猛然一扇，两道巨大的风刃狠狠吹飞下去，轰在了次元干扰器上。但下一刻。一道光照出现在干扰器之上，将风刃给挡住了。对方还有阵法师，周健挑眉，林欢没吭声，而是再度心神沟通，催动巨雕发动技能。巨雕化作骷髅怪之后，技能也变异了，全都带上了腐蚀性的毒素。此时，在林欢的催动下，一道道的绿色风刃对着下面的光照狂射。那光照闪来闪去的，但就是没有破碎的意思。眼看着巨雕脑袋里的灵魂之火迅速变弱，周健皱眉阻拦：“停手吧。”这应该是六十级的阵法师布置的，打不破的。伊甸园在转化为副本后有了等级限制 ，LV 1 0 LV 6 0高于或者低于这个级别都无法进来。召唤物倒是不会受到这个限制。岛国的人很会卡点，竟然派了六十级的职业者进来帮忙。当然，这也是正常操作，也就风云军事学院这样的鬼地方才不派人帮自己学生转职。林欢紧握法杖，对自己很是不满。周健明明已经负责击杀怪物，但他竟然连开路这种事。都做不好，他忍不住拿出一枚黑色炸弹似的东西，低声道：“要不要用道具？这是我自己弄来的，不是林家的。”“不用，先去找科科乐。”周健摇头拒绝，毕竟科科乐才是最重要的。万一他们在这边一直忙活干扰器，却导致对方提前接触了科科乐，那可就麻烦了。林欢闻言，虽然不甘心，但也立刻操纵巨雕飞走。但他们才刚刚动身，远处有一只巨大的双头黑毒鹤忽然锁定了他们。还发出愤怒的尖叫声，似乎是发现了周健和林欢外来者的身份。不对劲啊，咱们不是有巨雕的气息遮挡吗？怎么还会被发现？周健惊讶，林欢冷声道：“看来对方除了阵法师，还有御兽师之类的特殊职业，他们是组团来的。”周健黑了脸，这就过分了，凭什么组团来刷我的副本？林欢张张嘴，哑口无言。他忽然发现，周健的脸皮比岛国那些家伙也不弱多少。这副本怎么就成你的了？正说话间。那双头黑毒鹤已经冲了过来，左边的头喷出恐怖毒液，右边的头喷出阴冷鬼火。林欢见状，麻利的操纵巨雕，想要和这怪物对战，至少也要展现一下自己的实力吧。但没等他出手，周围竟是又迅速出现了十几头怪物：烈焰雀、冰霜飞机、三目诅咒鸦，所有的怪物全都是五十级往上的，四维属性均已经过千的那种。远处甚至还有个七十级的鬼面蝙蝠王在虎视眈眈。那御兽师也太狠了吧！这么高等级都能操纵？周健惊讶，林欢也很不解，且十分不甘地放下了法杖。你来，接近二十只高等级怪物，他绝对不是对手。周健笑了笑，说道：“金盖，就叫你见识一下什么叫做剑仙。”一片恢宏的大世界出现，一道身穿道袍、背着长剑的儒雅中年人走了出来。吕洞宾拜见帝君，来人赫然是位列八仙之一的纯阳子吕洞宾。而在吕洞宾寒暄之间，那些怪物已经凶悍地冲过来，烈焰却嘶鸣一声，首先发难，喷出恐怖的火焰，烧得天都红了，温度更是急剧攀升。巨雕实力和等级都不如烈焰却流露出惊恐的情绪。要不是林欢极力控制，此时他已经落到地上瑟瑟发抖了。但吕洞宾已经出手，他身后的飞剑自动出鞘，翩若游龙地飞上天空，对着烈焰却斩去。那漫天烈火竟是没有丝毫伤害到吕洞宾的飞剑，就听“嗤”的一声。烈焰却被直接劈成两半，变成了经验，进入了周健和林欢身体之中。毕竟两人现在是组队状态，林欢觉得占了周健便宜，微微皱眉，开始思考补偿之法。而旁边的怪物都已经被惊呆了，没想到吕洞宾这样彪悍，但他们全都意识狂乱，没有丝毫后退逃走的意思，反而更加凶悍地扑过来。第55章祖龙血脉，任凭那些怪物一起扑过来，吕洞宾脸上却一直保持着淡定，而天空中那把耀眼的飞剑。也瞬间一分为千，天空中已经满是剑影，组成剑阵，直接将所有的怪物全都包围。伴随着飞剑们不断的穿插乱刺，那些明明是高等级的怪物们惨叫着被重创，竟是毫无抵抗之力。这就是剑仙之组的恐怖力量！周健连忙喊道：“给我留下一只尊法指！”吕洞宾打开剑阵，放出了一只58级的铁甲飞蛾。那铁甲飞蛾见到自由了，立刻就想要逃走。林欢立刻举起法杖：“虽然我不需要你的施舍。”但这次算我欠你一个人情，说着，他就要施展骨肉分离，控制着铁甲飞蛾。
。周健却按住他的肩膀，干咳一声：“我是想要试试龙女的实力。”听到这话，林欢脸色一僵，随后羞恼的脸通红。他还以为这是周健用来让自己变成骷髅兵的，没想到是自己自作多情了。但他本来就沉默寡言，此时又是自己误会了周健的意思，一时之间他也不知道该说什么是好。只能咬着嘴唇，死死忍着，想要找个地缝钻下去的冲动，假装什么也没发生。但他微微颤抖的肩膀，还是出卖了他的心情。而龙女听到自己要出手，也丝毫没有害怕。身为神兽，虽然是第一次战斗，但他的血脉骄傲也不允许他畏惧一只低等生物。伴随着一声龙吟，幼小的龙女冲了出去。而远处的铁甲飞蛾听到龙吟之后，身体一僵，变得更加恐惧，但竟然动作都缓慢了下来。这是被动技能龙威的恐怖之处。所有神兽之下的生物都会受到干扰，就连吕洞宾也惊讶地看向龙女，道：“他竟然有祖龙血脉，虽然只有微弱的一丝，但祖龙一系应该全都在龙汉亮劫中死绝了才对啊！剩下的那些龙族，就连四海龙王都只是不纯的血脉而已。”周健眼神一闪，他知道这龙女血脉不一般，但没想到竟然如此尊贵。不过这幼龙的血脉之力尚未激活，帝君为何不让四海龙王帮他把血脉激活？到时候他的实力……应该还会大幅度提升，吕洞宾提醒道。周建闻言自然心动，淡淡道：“先看看他的能耐再说。”是。吕洞宾转身，猛然握拳，剑阵轰然运转，彻底将所有怪物斩杀。二十多只武士级以上的怪物瞬间死亡，黄金和白银宝箱掉落一堆，林欢更是直接升了二级。周建却没有动静，不转职，无法获得经验和进行升级。周建只是看着远处的龙女，只见龙女已经追上铁甲飞蛾。施展点石成金技能，而随着这精细技能施展，一点金光落在了铁甲飞蛾身上，然后迅速蔓延。不过片刻，铁甲飞蛾半个身体都已经变成了金色，重若千斤，追着他不断的往下掉。铁甲飞蛾惊恐无比，疯狂驱逐这技能效果，却怎么也做不到。林欢露出金色，禁咒，不愧是龙族，出手就是禁咒。周健也没想到龙女格外的强大，不过是一级，竟然能打得五十级怪物毫无还手之力。虽然这怪物已经被吕洞宾重创，但至少也能发挥出二十级的实力吧？只能说，果然不愧是神兽。龙女看到铁甲飞蛾吃了自己一记禁咒，竟然还在努力的逃走，这让她非常不满，也感觉在主人面前丢人了。龙女悄悄回头看了一眼周健，见他没有不满之色，这才松口气。而后，他再度龙吟一声，天地间忽然刮起恐怖的风暴，那是灭世的罡风，又是一门禁咒——灭世风暴。这恐怖的风暴覆盖范围不算大，顶多算微缩版禁咒，但正因为禁咒被压缩了，却威力更大了。在这风暴刚一接触铁甲飞蛾的时候，他那尚未被金光丸全覆盖的身体迅速被绞碎，彻底扛不住的生死当场。周健看着沐浴在升级光芒中的龙女，大概明白他的实力了。而等龙女升级完成，周健看了他的属性一眼：种族五爪金龙，等级二，力量四百，敏捷五百五十，体质。530精神 1,050 主动技能点石成金，万木之灵，怒海天波，烈火流星，山崩地裂，灭世风暴，雷霆万钧。被动技能龙威，快速恢复，超强防御。周健没想到龙女升一级，竟然能增加50点属性。要知道，他们这些职业者每一级也才5个属性点，那直接增长10倍啊！周健不禁羡慕。龙女飞回来，趴在周健肩膀上。得意的扬起小脑袋，一脸我厉害不的可爱表情。周健笑着摸了摸他的头，真棒。龙女得到了表情，更加高兴，亲昵的蹭了蹭周健的脸。林欢是有些羡慕的。帝君，这是那些怪物掉落的东西，我想你有需要就给带回来了。只是那只强大的蝙蝠王逃走了，属下无能。吕洞宾有些尴尬，刚才光顾着耍帅装逼，没想到鬼面蝙蝠王跑的速度那么快，一溜烟就没影了。周健也没在意，先将吕洞宾送回去。然后拿出一瓶精神恢复药剂，说道：“继续走吧，这一路可能不会消停，但越是如此，咱们越要快点。”对方这么卖力阻拦，说明一定是有所发现，甚至有把握对科克勒做什么的。林欢也明白，立刻操纵着巨雕急速前行。但正如他们猜测的那样，前方果然有很多的怪物挡路。一头银环飞蛇突然从乌云中飞射出来，对着林欢喷吐毒液。显然，他们也能知道谁才是巨雕的操纵者。林欢没有抬头。而在他的身后，三颗流星陡然喷射而去，直接将银环飞蛇连同那毒液一起轰飞。巨雕继续飞速的前进，接下来的一路，两人都搭配十分默契。周健用流星轰飞挡路的怪物，巨雕急速赶路。
，这样赶路效果确实快了很多。但有一个问题就是，那些被轰飞却没有死的怪物，全都跟在了巨雕身后不远处，伺机而动。周健没着急，他在等，等这些怪物数量多了，召唤神仙一波解决。找到他们了！林欢忽然指向下方，周健精神一振，知道应该是找到了那些岛国的家伙。这些混蛋拦了他一路，总算是让他逮到机会报复了。第56章，八仙齐出。周健顺着林欢手指的方向看去，却只见地面上一片荒草，什么也没有。他明白，这是对方用了隐藏手段。龙女，周健低声命令，对着那来一发流星，龙女立刻腾空，施展烈火流星技能。只见天空那厚厚的黑云，瞬间被十几颗流星破开，朝着下方爆射而去。轰轰轰！转眼间，地面已经被轰炸成了月球表面，还有火蛇四溅，荒原上迅速变成了一片火海。果然有几道身影再也隐藏不住，飞上天空躲避火焰。八嘎牙路，一个小矮个气急败坏的指着周健破口大骂。周健二话不说，丢过去一颗流星。小矮个吓得慌忙躲到了另一个白胡子小矮个身后。他只是个召唤师，可没办法抵抗这种可怕的技能。同时，小矮个也有些狐疑不解：明明周健看上去和他是一样的职业，怎么竟然能施展这种技能？轰！流星狠狠砸在了岛国人面前。但伴随着一阵水波纹般的空间抖动，流星竟然被拦下来了。周健看着那白胡子小矮个，挑眉问道：“你就是那个阵法师？”林欢也在盯着岛国来者。对方一共五人，已知的是召唤师、阵法师、御兽师，剩下的两个是什么职业尚不清楚。而那阵法师也踩在飞行法器上，冷冷盯着周健，用蹩脚的语气说道：“就凭你们两个华夏人也敢来这里，要么臣服我们，要么死。”两个人怎么了？人多就了不起，倒是你们五个加起来恐怕身高都不如我俩呢，也敢觊觎这个副本？周健撇嘴，你们华夏有句古话叫“宝物配英雄”，我们大和帝国才是真正的英雄，自然才应该得到这里。而你只是垃圾！阵法师眼中满是被周健顶嘴的怒火，旁边几人也是如此表情，尤其是那年轻的召唤师更是叽里呱啦说了一通话。周健没听懂他说的什么，但料想也不是什么好话。林欢低声说道。他在说自己掌握了伊甸园的真正秘密，我们不是他的对手。你懂岛国语？周健好奇道。我学过全世界的语言。林欢平静地说道。周健觉得倒也正常，毕竟大家族肯定对子女精心培养过。他没跟林欢多说，而是看向对面的召唤师。我不管你掌握了什么，你要是公平竞争，我还能给你个机会。但上来就耍阴招。现在我只想把你们这些垃圾清理出去。对面的召唤师也在听着翻译，顿时恼怒无比。指着周健一个劲儿嚷嚷着“巴嘎”，周健受不了，他满嘴喷粪，直接就要出手。却在此时，远处忽然有一大群的怪物飞了过来，带头的赫然是之前逃走的鬼面蝙蝠王。他带领着大批的飞行怪物，将周健一方以及岛国众人包围起来。显然，在没有了掩护之后，岛国这些家伙也自食恶果，要被针对了。就在岛国众人变色，打算落到地面上躲开鬼面蝙蝠王的时候，地面之上也轰隆隆作响。从地下钻上来一只巨大的虫子怪物，那虫子有着巨大如蚯蚓一般的身躯，没有脑袋，身体顶端只有一张巨大的圆形巨嘴，里面满是獠牙。而在这恐怖虫子的头顶，有着“嗜血地虫 LV 7 0的字样。看来伊甸园最强大的就是这两只怪物了。在失去了科克勒的控制之后，他们两个称霸了这里的大地和天空。此时被他们包夹，周健倒是表现很淡定，但岛国几人已经暴躁无比。那个年轻的召唤师一直在催促身边的御兽师。御兽师脸色发白，脑门冒汗。他也想驱逐这些家伙，但在暴露身份的情况下，根本无法干扰。阵法师倒是反应迅速，立刻对周健喊道：“这些怪物太过强大，不如我们合作如何？”周健笑了：“刚才这些家伙还一脸我们大和帝国最伟大，我们是英雄的姿态，这会儿就要跟他这个垃圾合作了。你们还真是能屈能伸啊！”周健嘲讽道。饶是阵法师脸皮厚，老脸也不经一红，但他迅速恢复正常，说道。我相信，你也没办法逃离这两个高等级怪物的追杀，只能和我们合作。待会儿你负责吸引他们的注意力，我们暂时逃走。等我们逃出包围圈，就会制造一个傀儡，帮你们引走这些怪物，如何？周健翻个白眼，你觉得我会信你吗？由不得你信不信，今天必须要帮我阻拦。阵法师眼见着怪物们已经迅速逼近，而在他身后，一道巨大的人影幻象瞬间出现。那是一个身穿法袍的和善老者，让周健很是眼熟。可可乐。这人影竟然是科克勒，是幻术师。他使用了科克勒的幻影。林欢低喝一声，立刻丢出道具，想要破坏幻影。
可没等他们有所动作，那巨大的科科勒幻影已经指着周建两人下令毁灭他们。周围的怪物正在迅速逼近，本来是要连带着岛国一行人给干掉的，但此时科科勒的幻影出现，让他们十分恐慌。虽然只要他们稍微辨别一下，就能看出这是假货，但不能违反科科勒的命令，这是深入他们精神深处的记忆。此时伴随着科科勒下达命令，这些至少三十级以上的各种怪物们不敢有丝毫的犹豫，他们疯狂地扑向了周建两人。他们喷出的各色元素能量更是瞬间覆盖全场，瞬间淹没了周建两人。岛国一行人立刻趁机要离开，但他们骗过了这些低等的怪物，却没能骗过那两只七十级的最强怪物。甚至，因为他们动用科克勒的幻象骗人，反而引起了鬼面蝙蝠王和那嗜血地虫的愤怒。两只巨大的怪物狂吼着就冲了过来，岛国几人顿时露出绝望之色。阵法师更是吼叫着：“用道具，用道具！”与此同时。被无穷尽能量淹没的周剑，却已经及时展开世界虚影。他的身后，八仙齐出。只见群怪之中，纯阳舞剑，铁拐横扫，钟离挥扇，仙姑众合，国老道九，彩荷挥除，寒香吹箫，国舅挥玉圭，八种恐怖力量横扫四方。那些怪物刚一接触就被轰杀，好像下饺子一样从天空中掉下去，甚至还将地面上虎视眈眈的怪物们砸死了不少。第五十七章：岛国的第五个职业者——八仙杀怪。各显神通，虽然让周建的精神刷刷掉，但怪物们也是咔咔死，几乎是几个呼吸之间，那本来乌云满天的怪物就已经全都掉了下去，一团一团的经验飞向了周建和林欢。可周建接受了再多的经验，头顶也只是显示出“加一、加一、加一”这样的字样。相反的，林欢的头顶倒是一直加五百、加八百、加幺二零零。他每过一会儿，身上就闪过一道升级的光芒。等八仙灭完群怪。愣是给他当场升了五级，可林欢脸上却没有丝毫的高兴，他只有纠结和痛苦。本来是想要进来展示自己的实力，让周建活在自己的阴影中，也让周建知道自己的亡灵法师比他不差多少。可结果呢？自己进来后，除了当个代步工具之外，没有任何的作用。周建一路碾压不说，还带自己升了好几级。林欢感觉自己欠周建的，这一下可能需要好几年才能还清。周建看到林欢那纠结的模样，当即拍拍他的肩膀。说道：“哥知道你喜欢独立自强，但有些东西你既然甩不掉，不如就干脆利用它变得更强。别人说你是借着林家的势力才有的，今天你不高兴；但要是哪天人家说你借着林家的庞大势力，竟然还不如某某某，你到时候会更加绝望的。所以不要拒绝自己的人生，哪怕你觉得这牌不喜欢，至少也要拼尽全力的打完这一局，过完这一生。你觉得我说的对吗，妹子？”林欢听到周建的开解，先是一阵沉默，因为周建这话和他父亲说过的一模一样。但很快，林欢陡然惊醒，不敢置信的看着周建：“你，你喊我什么？妹子，别装了，我们都看出来了，正常男人怎么可能有蜜桃臀？”周建甚至想要伸手拍一下，却让林欢惊慌失措的后退。他的脸已经通红，慌乱的盯着周建：“你，你，我。”周建刚想再开解一下，这妹子没什么的，却听远处传来一阵求救声：“华夏人，帮帮我们！”事后我们可以允许你们移民大和帝国，给你们无上的荣耀。周建看去，发现是那些岛国的小矮子正在被鬼面蝙蝠王和嗜血地虫围攻，求救的是阵法师。他正使用阵法和道具苦苦支撑，而在他身边，御兽师已经废了，因为御兽师的宠物完全不敢和这两个庞然大物对战。幻术师倒是还能起到一些效果，不断的迷惑那两个怪物。虽然阵法师和幻术师都是六十级等待二转的高级职业者，但此时。也仅仅是勉强支撑，毕竟同等级的职业者本身就要比怪物的实力要弱一些，再加上这两只怪物等级足足高了十级，还是王者级大 BOSS， 甚至可以说是这个次元副本内的世界 BOSS。他们两个的疯狂进攻，让阵法师也不得不放下高傲来求助。周建看到这阵法师求助还高高在上的，不禁鄙夷：“你们国家多个尖儿啊！假如你们有个屁用！”阵法师咆哮：“我们大和帝国比华夏要强大，要昌盛，你们也曾经是我们的奴隶。”移民到我们国家是你的荣幸，快用你那奇怪的能力引走这两只怪物，不然等我们控制这里，你将永远失去获得前往帝国的机会。周坚更加不屑的撇嘴，想骂一声有病，但很快他又觉得不对，这阵法师不应该这么傻，求助都这样说话，他倒是更像要激起自己的愤怒。拖延时间，还是有别的什么阴谋？不由得，周坚眼神扫视五人小队，岛国那召唤师对自己投来愤怒和怨毒的眼神。阵法师正维持阵法结界，幻术师也在不断的施展技能，御兽师也在尽力的影响着两只强大怪物，可唯独
他们队伍中的第五人却一直没什么动静。怪物智慧不强，看不出什么问题。周健却开始怀疑起来，毕竟到现在为止，他都不知道那第五人的职业是什么。忽然，周健身后的一枚星辰自动护柱冲向了周健左侧，伴随着星辰爆裂，那里有一道身影出现，是一个身穿黑色紧身服、还拿着一把手里剑的忍者。这一下，周健知道岛国那行人的第五个职业者身份了。但周健很好奇。又不是我下令追杀的，你们找我麻烦干啥？抓住你，威胁着林家的人引走怪物。忍者说出了自己的想法。周健笑了，我明白你们的意思了。虽然你们打不过那两个怪物，但可以打过我们。想要让我们帮你引走怪物，是这个想法吧？不错。忍者毫不掩饰自己的无耻，甚至还说道：“这是你的荣幸。”周健耸肩，只可惜，你是不是有些低估我了？是你低估了伟大的帝国忍者。你永远都不知道职业者转职后有多么恐怖。仅凭一颗流星想要拦住我，痴心妄想！忍者眼神狰狞，瞬间消失在原地。周健身后的流星再度护住，直接飞射而去。这次流星确实锁定了忍者的位置，但却从忍者的身体中穿了过去。华夏蠢猪，见识到我帝国忍者的天赋了吗？我能免疫所有的攻击。忍者自傲无比。周健自然不相信忍者的鬼话，他觉得这家伙所谓的免疫，估计也就是在某个形态下才行。甚至免疫的，估计也就是物理攻击、精神攻击的话，应该是够呛的。周健看了一眼龙女，然后低吼一声：“龙人形态！”只见龙女长吟一声，立刻腾空而起，然后缠绕在了周健的身上，缓缓化作了一道栩栩如生的纹身。而此时，周健的四维属性急速攀升，尤其是他的精神属性，本来在装备的加持下就已经破千了，此时更是激增五百，已经逼近两千了。周健伸手一指忍者，直接道。封神，忍者猛然一颤，但也仅此而已，并没有被控制。身为六世纪的精英忍者，他的精神属性也是过两千了的。周健想要控制他，并不是那么容易的事情。但关键是，周健并不是一个人，他的身后出现世界虚影，天官赐福。在福星高照的状态下，周健的精神属性虽然还是不如忍者，却比他多了太多的幸运。周健连续丢过去了十几个封神，终于封神成功，一个六世纪的忍者成为了他的奴仆。但这家伙却在疯狂挣扎，企图脱离控制。周健淡淡下令：“去吧。”从内部瓦解了他们的防御。第五十八章，被深渊气息侵蚀的可可月，忍者的精神在挣扎，但身体却已经听从指挥。他飞速的冲向了阵法师等人。阵法师正在死死抵抗两个怪物的进攻，并没有见到之前忍者和周健的交战。他更不知道这个忍者同伴已经被控制了。事实上，他做梦也想不到自己六世纪的同伴。会被两个还没一转的低等级职业者给控制住。眼见着忍者竟然回到了阵法之中，阵法师有些不解：“你怎么回来了？控制住他们了吗？”忍者凑上前，然后手中那黄金品质的匕首猛然横切，划过了阵法师的喉咙。呲呲呲！阵法师被一击必杀，喉咙处的鲜血狂喷，如喷泉一般。这突如其来的一幕惊呆了旁边的几人，那岛国召唤师更是惊怒的咆哮：“叽里呱啦！”周健实在是听不懂。但看对方表情，估摸这句话也就两种意思：你干什么？或者我操你妈！周健却很是赞叹的对着忍者竖起大拇指。我现在终于知道，一转六十级的帝国忍者是多么的可怕了。忍者刚好在此时摆脱了周健的控制，一听这话，气得直接吐血了。林欢早就知道，周健看上去除了帅之外，好像很是人畜无害，但其实总会在关键的时刻给人致命的补刀。之前在死亡竞技场怒对众多职业学院是这样，如今更是直接把人妻吐血。这种手段让林欢忍不住反思，我应该没有地方得罪他的吧？而忍者在见到自己做错了事情之后，也想要弥补，咆哮着想要扑过来干掉周健，却只见鬼面蝙蝠王忽然发出恐怖音波，那音波可是实打实的精神攻击。在没有了阵法师的保护后，对面岛国的几人全都直面攻击，齐齐惨叫一声，七孔流血的摔下高空，嗜血地虫张开大嘴。将幻术师和御兽师直接吞了进去。这两个辅助职业基本上没有什么攻击力的，虽然有一些防护道具，但进了嗜血地虫的肚子里，也只有等死的份儿了。那召唤师倒是有点本事，确切的说是有点道具。一张飞行卷轴被他撕碎，身后出现了光翼，猛地一震就飞出去老远。林欢立刻要去阻拦，却被周健提醒：“不用着急，在鬼面蝙蝠王这种高等飞行怪物面前玩翅膀，蠢蠢找死啊！”果然，那鬼面蝙蝠王直接嚎叫一声，飞速冲了过去，两只大翅膀猛地一裹岛国召唤师，然后吭哧一口啃在了他的脖子上，开始疯狂吸血。
，岛国召唤师痛苦的嚎叫不断。但这次他没有了之前的骄傲，而是不断的大声哀求：“救，救我！我不想死！我是伟大的帝国继承者，我不能死。”周健挑眉：“原来你会说华夏语言，是因为瞧不起我们，才不肯说我们语言的？”“不不不，华夏人都是我爹，我们岛国就是从华夏传过去的，咱们是一母同胞的亲兄弟，你们快救救我啊！”召唤师哪还有之前的嚣张姿态？此时求爷爷告奶奶，一脸孙子相。周健却没有丝毫的留情和在意，就这样淡定的看着召唤师被活活吸干血。鬼面蝙蝠王吸干了岛国召唤师，猛然看向周健，那血红色的恐怖眼睛里透露出让人畏惧的光芒。周健却没有丝毫退让，冷笑着说道：“我知道你这么阻拦我，是不想让我见到科科乐。但你要想清楚，我见到科科乐，你只是有可能倒霉；但要是敢阻拦我，”你现在一定倒霉！林欢在旁边沉默不语。三十级职业者威胁七十级的强悍怪物，他活了十多年了，第一次见到。就算是林家的人，也没有这么霸道嚣张的吧？但更让林欢觉得接受不了的是，鬼面蝙蝠王竟然真的后退了。他充满忌惮和敬畏的看着周健，然后扇动翅膀，却向后飞去。等和周健拉开一定距离后，鬼面蝙蝠王猛然间向下俯冲，去追杀刚才幸免于难的岛国忍者。林欢迟疑的看向周健。继续前进吗？走吧，我感觉也已经快到科科勒所在之地了。周健伸手向前一指，林欢默默的操纵巨雕，继续往前飞。接下来的路一片坦途，路途顺畅的让林欢有些紧张，毕竟这里可是转职任务，还是二转才应该进来的地方，于情于理都不应该如此顺畅。要知道，在进来之前，林家连复活石都给林欢准备好了，但现在林欢甚至连蓝条都没有消耗多少，哪有这么简单的高级副本？不过林欢一扭头，看到旁边的周健，又觉得一切都正常了起来。一个能召唤神灵的存在，打一个区区六十级的副本，怎么可能会吃力呢？周健没有心思多想林欢的想法。那神秘的求救声已经越发的清晰，甚至有种就在耳边缭绕的感觉。周健朝着四周一直的扫视，想要看看科科勒究竟在什么地方。很快，他看到了下方有一座巨大的雕像，那雕像和风云军事学院的那一座一毛一样。周健忽然醒悟，问道。科克勒是将自己的灵魂分成了很多份，放在了那些雕像之中，这样才能听到召唤师们的祈祷吧？林欢点头，是啊，怎么了？没什么，我只是觉得这样干不出问题才见鬼了。那些堕落者，但凡智商大于零，就不会放过科克勒。周健吐槽着，让林欢操纵着巨雕落了下来，在高空还没看出怎么样。周健这落下来后，才发现这尊科克勒的雕像极其巨大，大概三四百米高。但他的外皮却已经开始不断的发黑了，身上散发出一股让周健感觉有些熟悉的气息。嗯，就是之前在深渊中感觉到的那种肮脏气息，没错。果然，科克勒就是被堕落者感染了。林欢也看出问题，惊声道：“这是深渊的力量吗？还真是堕落者干的。可明明外界的那些雕像都没问题，那些堕落者究竟是怎么接触到这里的？大部分坚固的堡垒，往往都是从内部瓦解的。群众里面有坏人啊！”周健感慨的说道。林欢略一思忖，眼神冰冷。你的意思是，科克勒的问题是某个召唤师做的？我只听说过低等职业的堕落者，一个堂堂的神职，为什么也要堕落？周健看向科克勒的雕像，那就要问他了。现在咱们该怎么做？科克勒的灵魂已经完全涣散在这个世界之中，甚至已经迷乱。我可以帮你唤醒他，这也是校长叫我来的原因。林欢罕见的露出自嘲之色，他的作用也就这么大点了。可笑，他进来之前。还信心满满，想要带周健发育，结果给自己带抑郁了都。第五十九章，我劝你不要封建迷信，召唤黑白无常。林欢手中的法杖闪烁着黑色的光芒，那些光芒化作绳索状，如黑白无常的锁魂链，探向四方虚空。很快，一道道奇异的能量被带过来，那些能量逐渐的拼凑，然后缓缓化作了一枚暗淡的光球。去，随着林欢一声令下，那光球飞进了雕像之中。雕像那用宝石雕刻的眼睛中闪过一道红色的光泽，而后他竟是传出一道虚弱的声音：“你们终于来了，宿命之人。”周健看着雕像，挑眉：“你说的宿命之人是我还是他？是你们两个。我曾经让预言师为我占卜过，没有你，他进不来；没有他，你无法唤醒我的。”科克勒沉声道。周健看了一眼林欢，道：“提前声明，我真不是针对你啊，只是让他不要太封建迷信。”林欢，周健身后的虚影出现，黑白无常拎着拘魂锁走了出来，把他的残魂再找回来一些，能做到吗？周健指着科科勒问道。
黑白无常齐声应是，然后手中拘魂锁无风自动，探向虚空。很快，更多的灵魂能量被拉扯了过来，送进了科科乐的身体。科科乐发现自己的灵魂能量之充足，甚至有那么一瞬间，让他感觉自己是不是都要复活了。林欢也在旁边目瞪口呆，完全不知道发生了什么。这一黑一白两道身影，身上散发的气息让他感觉很是清净，却又充满敬畏。这个世界的人一向觉得亡灵法师是死亡的操纵者，林欢也一直以死亡代言人自居。可此时他才知道什么是真正的死亡使者。周健将黑白无常送回去，苦口婆心地对科科乐说道：“以后记住，不要总是迷信预言师的力量，那是封建残余，影响很不好的。”科科乐有些懵：“好，好的。”林欢在旁边也一时之间都有些分不清，谁才是召唤师之神？这怎么看？周健跟科科乐说话，有点像长辈训斥晚辈呢。科科乐也很快反应过来，有些不对，但看着周健，却又说不出什么来。沉默半晌，科科乐忽然说道：“我觉得，如果是你来做我这样的事情，一定会成功，且比我做的更好。”周健撇嘴：“但我绝对不会做的。为什么？难道你没有看到召唤师这个职业的痛苦吗？难道你没有经历过被人轻视鄙夷的事情吗？难道你就没有一点想要让召唤师这个职业彻底被人们敬仰的心思吗？”科克勒难以置信地问道：“周健想了想，说道：‘确实有很多人看不起我和我的职业。’对啊，那你想不想打他们的脸？”科克勒激动问道。“可我已经打过了呀，不光打脸，连他们的信心都摧毁了。”周健摊手，科克勒目瞪口呆，难以言语。林欢默默地举起手：“我能证明，他真的这样做了。”科克勒脸色更加一言难尽。周健则是惊讶地看着林欢，没想到沉默寡言的他会这时候站出来补刀：“妹子啊！”你人设崩了呀！但林欢没有在意周健异样的眼神，他是故意打击科科乐的，因为他看出来了一些问题。这科科乐所谓的考验，只怕就是让周健代替他镇守此处，所以他必须阻拦。无论是为了周健帮过他，还是为了有机会超越周健，都不能让周健永远都被困在伊甸园。科科乐大概是被堵得哑口无言，所以有些恼羞成怒了，恶狠狠地盯着周健：“你为什么不愿意帮助其他的召唤师？以你的能力！”只要你愿意留下，帮我守护这里，将会让千秋万代的召唤师都有机会获得超凡战斗力的。那是对人类有好处的，对全世界有好处的。你为什么一点大局观都没有？无论如何，你今天都必须留下来。可可乐眼中闪烁着愤怒和暴躁的光芒，那巨大的雕像身体竟然缓缓动作了起来，无数的石头渣子哗哗狂掉。而随着可可乐动作起来，巨大的威压滚滚而来，瞬间就让骷髅巨雕炸开。灵环反应及时，用了飞行卷轴。这才保证自己和周健没有从半空中掉下去，而科科乐的力量还在不断释放。天空的乌云已经被他的力量生生冲开，露出一个巨大的窟窿和背后那荒芜的混沌。至于大地之上的那些怪物，更是已经跪伏在地，瑟瑟发抖。甚至就连一直在远处窥探的鬼面蝙蝠王和嗜血地虫，也已经毫不犹豫地掉头就跑。显然，他们也知道这颗科约的恐怖。毕竟，作为曾经的召唤师之神，哪怕已经死了很久。但终究是神过的。等科科乐完全控制着雕像站起来，手中法杖也开始浮现出元素之力。周健看向他的头顶，那里有 LV 8 0的字样，等级有点低啊，我还以为至少过百了。周健露出疑惑，灵魂握紧法杖，低声道：“没想到深渊力量对科科乐影响这么大，让他直接暴走了。不过你别看他只有八十级，但因为这片次元空间是属于他的，所以他可以在这里无限复活，这是曾经有人证实过的。”周健恍然，心说：“这才对嘛。”而林欢看他不急不躁的样子，连忙提醒：“他可以不断复活，可以不断消耗你的精神。你就算是能一直召唤神仙，也扛不住他的力量的。咱们之前不应该给他弄来太多的灵魂之力的，否则他就算暴走，也无法伤到咱们。”虽然召集科克勒灵魂是周健做的，但林欢还是将责任揽到自己身上了。毕竟周健又不知道这件事，他只怪自己没有提醒到位。周健却拍了拍林欢的肩膀，笑呵呵道。不用自责，不用担心。他要是真身在此，我还真没办法。区区一个灵魂而已，看我怎么收拾他！林欢眼睛一亮，对啊，你之前召唤的勾魂使者或许能对付他，但恐怕也要浪费一些手脚才行。毕竟他现在复苏了，可以借助次元之力对抗勾魂使者。周健摆摆手，这会儿就不让鬼差出来了。我有更好的办法对付他，比如第六十章转职天赋，天下的一切都是朕的。周健身后的世界之门再度打开，但这次走出来的。不是黑白无常，而是一个身穿红袍、左手捧书、右手执笔的儒生。他出来后，立刻对周健行礼：“地府判官崔觉，觉，拜见帝君。”周健伸手一指科科乐，他。
他叫科科乐，在生死簿上吗？崔觉看了一眼科科乐，然后开始查询，随后露出惊讶之色，竟然没有。按理来说，诸天世界的生灵都应该记录在册才对，那能把它记录上去吗？周健问道。自然能。若说他是一个灵魂完整的生灵，那势必要阎王亲至方可。但此等残魂，想要上生死簿，微臣来做就可以的。崔觉立刻下笔书写，但看他下笔微微吃力的样子，恐怕也不是很轻松。毕竟，科科乐已经不是单纯的科科乐了，他和这个小次元是绑定的。科科乐感受到了死亡的威胁，愤怒的咆哮一声，竟是举起法杖，召唤了一头恐怖的怪物前来。别的不说，科科乐显然是拥有某些可以稳定召唤强大生灵的小技巧的。那召唤来的怪物有三十级左右，攻击性极强。但周健纹丝未动，身后的流星飞射而去，直接将那三十级的怪物轰爆。在这个段位，他是可以乱杀的。科科乐赤红着眼睛。再度举起法杖召唤，但这一次他直接召唤了两只出来，也是三十级的怪物。但周健再度丢过去两颗流星，将其打爆。你只能召唤三十级的，不应该吧？周健疑惑问道。科克勒没有回答，他只是举着法杖，不断的催动次元之门打开。一只又一只的怪物从异次元之门走了出来。周健也是不厌其烦的出手，也不光是用流星，因为这种三十级的存在，他分分钟可以封神，控制好几只。再说，他手中的昊天剑可不是闹着玩的，龙女更是在旁边不断的出手。就见科克勒不断的召唤，召唤，召唤。周剑和龙女就不断的灭杀，灭杀，灭杀。不到五分钟，地上尸体就直接成山了，而龙女也已经顺利连升三级。林欢在旁边也没闲着，若是高等级的怪物，他没办法。但这些三十级的怪物，他努努力还是能控制的。那些被干掉的怪物尸体，成为了他的奴隶。被他操纵着，也不断的刷怪生经验。科克勒眼见着自己竟然成为了这三个家伙刷经验的工具人，顿时更加愤怒。可任凭他怎么催动，远处的鬼面蝙蝠王和嗜血地虫就是不过来。偏偏因为这两个家伙的存在，他无法再召唤其他高等级的存在，只有一堆三十级的小垃圾前来。科克勒不断的咆哮着，无能狂怒。不过判官崔觉也没让他愤怒太久，已经把他的名字写到了生死簿上。而后。崔觉轻轻在科科勒名字后面勾了一个叉，恐怖的死气瞬间在科科勒身上蔓延，他的石雕身体开始崩碎，他的灵魂开始瓦解，连带着那深渊来的黑暗气息也已经在烟消云散。不过这倒是也让科科勒变得清醒了过来，他很是内疚，抱歉，是我没有抵抗住深渊气息的侵蚀，不但毁掉了这里，竟然还差点毁掉了你这个唯一的希望。周健笑呵呵地说道：“我知道是深渊气息搞的鬼，没生气，但你现在是不是该认可我了？”不然我很难升级啊！科克勒也知道问题的严重性，他趁着自己还没有完全瓦解，操纵着石像的手插进了自己的胸膛之中。只见一块淡绿色的宝石被科克勒从胸膛里拽出来，科克勒虚弱的将宝石递给周健，自嘲的说道：“那些家伙毁了我，也毁了我的伊甸园，还将我囚禁于此，就是想要得到这东西。但他们死也想不到，这东西就和我的生命绑定在一起。他们越因为秘密而不舍得杀我，就越得不到秘密。现在我将这个宝物交给你。”拿着它去完成我未完成的梦想吧。周健接过那绿色的宝石，科克勒的石像轰然崩塌，他彻底的死去了，就连灵魂都被崔觉带走，要送往地府。而随着科克勒的死去，那些还残存的怪物竟是缓缓的消失，因为他们是被强行囚禁于此。现在召唤者死去，他们可以回到自己曾经的次元了。就连鬼面蝙蝠王和嗜血地虫也是如此，甚至整个伊甸园都开始土崩瓦解。显然，这个次元早就已经到了极限，只是因为科克勒苦苦支撑，才残存至今。职业者周健获得科克勒的认可，完成了转职任务。现在将随机为你抽选一项天赋，请立刻退出副本。周建本想研究一下那绿宝石的，听到这话，他连忙带着林欢和龙女一起从面前突然出现的次元之门走出去。等他们出来，还是在学院的图书馆，但那科克勒的雕像却已经崩溃，化作了飞灰，彻底消失在这个世界上。与此同时，周健的脑海中也传来了天赋选定的提醒：职业者周健转职成功，随机获得天赋召唤之。滋啦滋啦，错误，正在修复，和上次获得技能一样的事情发生了。周健却早有准备，只听系统的声音响起：宿主获得世界意志奖励召唤之光天赋，已被系统纠正为天下的一切都是朕的天赋。天下的一切都是朕的，你可以获得目光所及范围内任何生灵的技能，持续时间以精神属性点数为标准。周健一脸问号。这算什么天赋？他现在竟然可以使用任何职业的任何技能，复制还是掠夺？周家想要做个实验。
他立刻看向了旁边的龙女和林欢。嗯，还是先用林欢的技能吧。周健盯着林欢，然后面前就自动弹出了一个选项：是否获得他的技能。周健点了是，请选择想获得的技能：一、死亡召唤；二、瘟疫传播；三、灵魂控制；四、恶魔诅咒；五、地狱之门。周健看到这五个选项，那叫一个羡慕。看看人家五个技能，个个都强悍的很。再看看自己。也就是拥有两个神技而已，简直不值一提啊！周健叹息着，选择了一，并且当场施展。第六十一章，这竟然是空间宝石，发财了呀！死亡召唤，周健施展了技能。只见图书馆之中，恐怖的死气弥漫，飞散向四周去寻找骷髅骸骨。可风云军事学院为了防备死灵法师，学校里没有任何一块多余的骨头。周健召唤了个寂寞，但他还是吓到了林欢。林欢不可思议的看向周健。你怎么会用死灵法师的技能？天赋而已。周健淡定道：“这就是你转职的天赋。”林欢更加吃惊：“是召唤亡灵吗？这和我的死亡召唤倒是异曲同工。”“不对，我的死亡召唤技能呢？怎么没有了？”林欢不可思议地扫视着自己的属性面板，他本想验证一下自己的死亡召唤技能和周健的天赋有什么不一样，可没想到的是，技能竟然不见了。周健露出恍然之色，看来自己这个神奇的天赋。竟然不是复制，而是直接掠夺目标的技能。周健又尝试着看向龙女，又掠夺了他的一个技能。原来这个天赋还可以同时掠夺很多人的技能，简直逆天！好在是可以归还的，只是在周健用的时候，别人没办法用而已。周健将死亡召唤技能还给林欢，道：“别担心，这不是又回来了吗？”林欢看向面板，果然技能又出现了。他顿时脸色凝重的看向周健：“是你，你的天赋竟然是掠夺别人的技能？”暂时掠夺而已，只是在我使用期间，你们没法用。所以啊，为了我的强大，努力多学习一些技能吧。周健拍拍林欢的肩膀，一脸鼓励。林欢感觉很憋屈，你这样厉害，还叫人怎么抄啊？似乎只能让周健抄自己了，就让人家抄死自己算了。而就在此时，校长从楼梯走了上来，身后还跟着洛洛。天赋是什么？校长看到雕像没有了，直接询问。他知道周健一定能转职成功的。周健将自己的天赋再度说了一遍，校长和负责记录的洛洛也是疑惑的看着周健。我见过无数个转职天赋了，还是第一次听说这种，竟然可以掠夺别人的技能。虽然不是永久性的，但也太逆天了点吧。就算是之前的召唤师之神科克勒，也没有这个天赋。洛洛惊讶的说道。周健看了看地上那堆灰尘，道：“这个世界上有几个召唤师能比得上科克勒呢？同样的道理，科克勒又怎么能跟我比呢？”校长三人都陷入了沉默，尤其是洛洛迟疑的看着周健，他不知道是不是错觉，怎么周健转职之后变得比之前嚣张了，逼气十足啊！不过这张脸确实还是那么好看，让人觉得赏心悦目的。除了职业天赋，你还获得了什么？可可乐应该教给你一些东西吧？校长问道。周健拿出那块绿色的宝石，说道：“还有这个。”洛洛瞳孔一缩，空间宝石。周健和林欢之前一直忙着试探天赋，这才有空看向宝石。发现竟然还真是堪称神器的空间宝石，饶是他们有心理准备，也没想到这东西竟是如此的珍贵。难怪科克勒可以召唤很多强大次元的怪物，原来是可以用空间宝石来锚定那些强大次元，从而进行精确召唤。当然，空间宝石应该还有很多特殊效果，只是此时尚且看不到而已。校长脸上也带着感慨和渴望之色，对周健说道：“虽然我知道自己不该问，但还是想问问你，愿意为人类做贡献吗？”周健满脸写着真诚的说道。不要钱，不要命，不要东西，还愿意给我无数好处的话，我就愿意。但我没说，校长早有预料，直接改口。这空间宝石还没有鉴定过，无法使用。想要鉴定这种堪比神器的东西，需要找至少九世纪以上的铸造师。我给你介绍个可信的老朋友吧，他已经二转了。一个职业天赋是铸造之物自动附魔，一个职业天赋是鉴定物品可随机增加一个 buff。周建闻言，自然是欣然同意。正好。他还有一堆的装备，打算对外出售，或许可以拜托铸造师帮忙卖出去。对了，校长，您知道黄道十二宫秘境在哪吗？周健忽然想起了自己穿着的法袍——黄道十二宫守护神法袍。这件法袍做过任务之后，可以解锁一部分限制，大幅度提升精神属性以及其他的特殊 buff。校长到底是见多识广，惊讶道：“去那？一般职业者很少愿意去那的。难道你得到黄道十二宫守护神道具了？”“嗯。”之前不是把死亡竞技场裁判弄死了吗？他的宝箱里开出来的。周健对校长没有隐瞒。
，主要是他总有种感觉，对这校长完全没必要隐瞒，因为他仿佛能看穿一切。校长有些羡慕，我之前刷了他三次都没能得到这东西，不得不说你运气真好，刷了三次。周建都替裁判蛋疼，洛洛大概是看出周建表情不对，笑道：“这有什么的？你进副本的这两天，校长可是把四大圣院的校长给揍了一顿呢，他们赔偿了不少好东西，你还真去了呀？”周建有些吃惊，更吃惊的是。校长竟然一下子打了四个，不愧是能合龙帅五五开的恐怖大佬啊！不过这也让周健反应过来，难怪林家愿意放林欢来这里，恐怕是知道校长的能耐。小事而已，我当初跟龙帅厮杀的时候，他们还穿开裆裤呢。现在等级高了，当上校长了，就敢跟我炸词儿，我自然要好好教训一顿才行。校长魂不在意的摆摆手，一脸机操勿六的模样。周健感慨，这才是真正的逼王气质啊！看来我要学的还有很多。行了，林欢回去训练吧。你也快要转职了，别懈怠。周健跟我走，我亲自带你去见铸造师。校长转身就走，洛洛和林欢站在原地，周健则是连忙跟上去。很快，他们出了学校，却见远处有一辆汽车飞驰而来。那辆汽车明显是某种高等级道具，上面搭载着很多的武器，一看就是出自高等级机械师之手，一般人买不起的那种。周健有些迟疑：“校长，好像学校来客人了，您不用接待吗？”“不用，那是野玫瑰军团的团长。”大概是来接他儿子的。我要是留下，这娘俩反而不自在。校长淡淡瞥了一眼，没太在意。周健恍然，原来是旗帜老妈来了。不知道旗帜能不能扛住压力，不跟着离开。第62章，冲天绿光透长安。周健跟着校长七绕八绕，来到一个小巷子里。他看到这个小巷子，只觉得奇怪：那位铸造师为什么住在这样逼仄的地方？因为那位铸造师有点社恐，喜欢安静，不喜欢吵闹。校长解释道。周健挑眉，打铁的喜欢安静。谁告诉你铸造师是打铁的？你说的那是铁匠。铸造师是铁匠里的隐藏职业，很高端的。校长沉声解释。那铸造师具体是做什么呢？周健更加好奇。打铁。进了铸造师的院子，周健意外的发现这院子不小，而且竟然人还不少。十来个人全都坐在院子里的石凳上，双腿并拢，上身挺直，安静又乖巧的等待着。周健看了一眼这些人的头顶。L V 6 8 L V 9 3 L V 4 6虽然看不到他们的职业，但看他们身上的煞气，还有配备的武器，也知道是战斗职业。周健忽然就感觉到了这个铸造师到底多厉害了。一个非战斗职业，能让这些战斗职业的高等级存在如此乖巧，必然实力不凡。周建本想找个地方坐下来等待，可没想到校长直接走向院子里挂着工作室的屋子。他来到屋门口，直接敲门：“老陈，是我。”南宫慷慨，周健注意到院子里的人们见到有人插队，还直接敲门打扰，全都露出怒色，甚至有人直接站了起来，单手抓刀。但等听到校长自报家门，所有人一惊，迅速扭开头。那站起来的人则是转身就去了茅房。所有人都比之前更加安静和乖巧了，甚至能明显看到他们透露着畏惧。校长果然凶名远扬啊！当然，也有可能是这两天闹的动静有点大。工作室的门打开来。伴随着一股炽热的气息扑面而来，周健只觉得眼前一黑。坏了，我的眼睛难道被烤瞎了？等他再仔细一看，哦，原来是一个黑的跟炭一样的汉子站在面前。那汉子身高接近两米，浑身肌肉隆起，跟一头黑熊似的。这身材确实像铁匠。哦，不对，人家是铸造师。只是让人难以想象的是，这位社恐，是恐怖分子的恐吧？周健心中吐槽，脸上却露出笑容打招呼。老师好，那黝黑的魁梧铸造师只是点点头，没吭声。校长则是说道：“我这里有一样东西需要你鉴定。”铸造师回头看了看房间里，有些迟疑。周健也探头瞧了一眼，发现房间内有个巨大的炉子，里面正在煅烧什么。校长见状也没多说，一脸微笑的开始撸袖子。铸造师顿时一激灵，默默的关上门，带着校长和周健来到了另一个屋子。等进了屋子，房门一关，有隔绝阵法自动启动，而后。铸造师对着校长伸出手，全程就跟哑巴一样。周健连忙将空间宝石递过去，也没多说。他看出来了，这位是真的不喜欢跟人交流。但下一刻，铸造师惊讶道：“空间宝石，原来不是哑巴。”周健很没礼貌的心中寻思。校长催促道：“快点鉴定。”铸造师也不敢犹豫，对着宝石使用鉴定技能。作为高等级铸造师，他的鉴定术可不是人人都能学的垃圾能力，而是被特殊祝福过的高级鉴定术。此时看他身上散发出的技能光芒，就知道比周健使用鉴定术要高级太多。
但那金色的鉴定之光洒在了空间宝石上，却很快又熄灭。铸造师皱眉，然后起身离开。不多时，他搬来一箱子鉴定石，这是辅助道具，可以增加鉴定术的成功几率。铸造师双手各自抓着一块鉴定石，然后施展鉴定术，伴随着更加耀眼的金色光芒闪过。不出意外，鉴定再度失败了。铸造师没吭声，再拿出两块鉴定石继续鉴定，然后又失败，继续鉴定，依然失败，再来一次。那一箱子的鉴定石很快就消耗光了，铸造师又搬来了好几箱。周健坐在旁边，感觉自己就好像是来到了电焊车间，眼前一会儿闪过一道刺眼光芒，快把他晃瞎眼了。而就在他看得昏昏欲睡的时候，忽然一道绿色的光芒开始爆发，充斥在整个房间之中。而后，那光芒突破了房间阵法的阻碍，化作一道光柱日天而去。这一瞬间，整个帝都的人都看到了这道绿色的光柱，但这还不算完。绿色光柱贯穿天际之后，生生将天空干开一个洞，迟迟无法合拢，露出后面无数的次元空间。那些有的是副本秘境，也有其他的完整次元。空间宝石的作用就是可以连通诸多空间，甚至可以将一片次元空间彻底稳固。对于召唤师来说，这绝对是顶尖宝物，因为它可以弥补召唤师技能的不足。对于御兽师、死灵法师等也是无比重要和珍贵的。而周健看着天空中那光柱，不禁感慨：好了，这下。我彻底成为所有人觊觎的对象了。铸造师惊讶地看了周健一眼，因为他没从周健脸上看到任何恐惧。难道他不知道这个东西会让其他人多么渴望？不由得，铸造师再度看向校长，忍不住问道：“你就一点也不紧张？”校长笑了笑：“你是不知道他有多狠，不然就不会在意这个问题了。”铸造师看向周健，张张嘴想问他怎么狠的，但又想了想，如果自己问出这个问题，至少要和周健对话五句以上，最后还要夸奖称赞他。又是一大通的谦让话语，而自己又不擅长说话，万一夸的不好听或者太过火，又要无比的尴尬。算了，太麻烦了。铸造师选择闭嘴。校长也知道铸造师的脾气，将空间宝石拿过来。宝石的介绍一览无余。空间宝石佩戴或镶嵌后，可无视所有阻拦，并可借助其沟通诸天万界，前往其中或者强制召唤生灵，也可以用来拓展和维系次元空间。这空间宝石的效果倒是没有超出周健的预料。也就是沟通诸天万界，方便随意召唤。而这个无视所有阻拦，意思是任何的阵法或者结界之类的东西都挡不住自己。那也就是说，自己拥有这宝石，可以随意进出很多并不符合自己等级的副本。比如，有的副本规定五十级到一百级才能进，那自己现在三十级就能随便闯进去，甚至也不会发生自己被人囚禁之类的事情。那倒是方便了很多。第六十三章：镶嵌宝石，封神榜升级，倍增式提升属性。但说实话，如果只是能沟通各大次元，对周健来说还真不算啥。毕竟哪个次元强得过那个庞大的仙侠世界呢？所以周健看着空间宝石，忍不住心里寻思：能不能将它镶嵌在封神榜或者昊天剑上呢？毕竟刚才空间宝石说过了，是可以镶嵌的。嗯，试试看。周健也没防备旁边的铸造师，毕竟自己召唤的神仙实力在那摆着呢，百级以下无需在意。所以就算是被他知道了。想要惦记也无妨。周健将封神榜拿出来，然后将空间宝石凑过去。他耳边果然传来提醒的声音：“检测到可镶嵌之物，是否镶嵌？”是。下一刻，绿色的光芒包裹住了封神榜，而后缓缓融合进去。镶嵌的过程出奇的顺利，但镶嵌成功的提醒传来，封神榜之上却看不到任何空间宝石的存在。所以，这到底是镶嵌还是融合？等周健再看昊天剑的信息，发现果然有了变化。封神榜 LV 2神级，效果体质加100精神加120附带技能一提升主动，可提升被封神者的各项属性加60附带技能二空间主动，可将被封神者储存进空间内，会自动恢复和升级。附带技能三次元之力主动，可凭封神榜进出任何地方，无有阻碍。附带技能四居灵潜将主动。可凭借封神榜指定召唤任何单独或群体异次元生灵，并无视对方精神抗性，将其完全控制。控制时限以使用者精神强度为准。封神榜竟然升级了，这神器的升级方式竟然是需要融合这种宝物，那他们谁供应得起啊？不过这神器升级后，各属性翻倍式提升也太香了。周健可谓是痛并快乐着，而旁边的铸造师则是看得惊了。你还有个神器？周健本想说不止一个，但想了想。还是没有太嚣张，别太放肆，没什么用。校长倒是在旁边帮他说了，他应该还有一个神器，毕竟以他的职业，拥有几个神器不叫事儿。
，所以以后你跟他多亲近，走动一下，说不准他会有很多地方需要你的帮忙，他也能帮到你。”周健有些惊讶的看着校长，没想到他对这家伙还挺信任。校长淡定解释道：“以前我在深渊的时候，他是我的后勤，绝对可以信任。”周健恍然。同生共死多年的袍泽之情确实值得相信。铸造师张张嘴，想要谦虚，但一想到可能要跟周健对话很多次，而且很容易说错话，就本能的闭上了嘴。多一事不如少一事，少一事不如无事发生。周健见校长如此信任铸造师，有心将自己之前收获的道具们拿出来，请铸造师帮忙售卖。但想了想，这家伙的社恐性格，真要让他代售，估计几年内都别想卖出去了。周健只能改口问道。您知道怎么提升神器等级吗？光靠空间宝石这种宝贝投喂，代价太大，也不方便。若是有其他办法提升最好了。校长眼神一闪，惊讶无比。铸造师也充满错愕。你那个是可升级的神器？嗯。周健迟疑，可升级神器很少吗？书上没说这事儿啊。周健背诵了很多关于这个世界的书，但没有一本上面提到神器是不可升级的。铸造师不开口了，不是因为不屑。而是因为他社恐又发作了，在胡思乱想。他觉得周健应该不是不懂这种常识，只是在跟自己开玩笑吧。我要是回答，会不会显得我不懂他的笑话？会显得我很蠢，也会显得他笑话不好笑吧？嗯，不用回答了。周健挠挠头，干脆看向了校长。校长淡定道：“神器和混沌级装备都是世界意志制造的终极造物，不可升级。另外，这是常识，所以没人会往书上写。就好像……”你见过哪个厕所门口写着“请不要吃屎”吗？周健恍然，铸造师瞳孔地震。我操，他竟然真的不知道！哎、啊、呀，我好蠢，我竟然以为那是笑话。果然啊，我还是不适合和人交流。话说这两个家伙什么时候走啊？铸造师那巨大的身体尽量蜷缩，变得更加社恐了。周健有些奇怪的看着他：“你怎么了？”铸造师摇摇头，表示自己没事儿，但紧接着又觉得自己不说话是不是不好？很不礼貌吧？刚才自己已经错了一次了，不能再错了。我没，校长，咱们走吧，别打扰人家工作了。周健没想到铸造师会突然说话，不小心就插了嘴。铸造师更加痛苦了，和人交流太吃力了，还是打铁去好了。那叮叮当当的声音，简直是这个世界最美妙的声音。铸造师默默低着头离开，校长也起身，带着周健向外走去。周健看校长走得痛快，有些迟疑，不用给钱，钱自然是你给。我看你直接说要走，还以为你打算赖账呢。”校长理所当然的说道。“学校对我就没有什么资金支持。”周健忍不住问道。校长点头：“但都用在训练上了。你以为你们平时训练用的器材、道具和人工都是免费的？”周健想了想，那高强度的训练也明白确实费钱，他只能无奈摇摇头，想问问铸造师价格。但看那魁梧如熊的铸造师站在门口，低着头不敢和自己对视的样子，他又没忍心再摧残这个社恐。干脆，周健放下一把黄金级的武器，然后看了一眼铸造师。铸造师有些迟疑，张张嘴，又选择了闭上。但他还是站在门口，没动弹。得脸，看来是钱不够。周健又放下了两个白银道具。这次呢？铸造师默默点头，让开了房门。周健和校长当即离开。而等他们出了房间，院子里所有人全都起身，惊疑不定地看着他们。有人忍不住贪婪，壮着胆子问道：“南宫校长，刚才您鉴定的是什么东西、啊？”你爹，校长淡漠回应，那人也不敢还嘴，憋屈的坐下，不敢吭声。其他人见状，也是不敢再多问。但看他们盯着周健时那虎狼般的眼神，就知道他们没打什么好主意。周健本想着展示一些实力，警告一下这些家伙。校长动作比他还快，一道狂风从他体内喷涌出来，瞬间化作龙卷风，将那些高等级职业者瞬间卷上高空，然后又被随便的甩飞向远处，迅速消失不见。虽然学校确实穷。但咱们也确实能打，所以我帮不了你买东西。但无论你想揍谁，都可以放心大胆动手。要是被找麻烦，我会让他们下辈子都不敢再和你碰面。”校长霸气的说道。周健眼神一闪：“妈，钱不钱呢？这态度才是最重要的。”周健跟着校长出了小院子，却发现门外窥视的人更多，很多势力都派出人前来查看，想看看到底是谁鉴定了那么恐怖的东西。等见到是南宫慷慨出来，所有人又都一窝蜂的散去。惹不起，惹不起！我要回学校去处理旗帜的事情了。你要去哪？校长问道。周健想了想，我去寄收一些道具，很快就回去。嗯，这次回学校你就该去副本实战了，别耽搁了。校长丢下一句话，径直走人。
他完全不担心周建会在这里出什么事情。若是连周建在城内的安全都无法保证，那风云军事学院早就无了。第64章，伊甸园的事情是你干的？蓝氏商会，这是华夏最大的商会，没有之一。它的分号开遍了华夏每一个城市，里面的东西可谓是应有尽有。就这么说，全华夏所有的职业者和普通人都用过或者正在用他家的东西。而此时，周建站在帝都兰市商会的总店门前。这是一栋三十层的建筑，外表看上去很是古朴，甚至可以说是老旧，看上去好像是几百年前的产物。若不是上面挂着兰市商会的牌子，恐怕没人会相信。这里就是名满天下的兰市商会总店。周建刚过来时也很怀疑，兰市商会为什么会用这么破旧的地方？念旧，这里是他们的发家之地。直到周建听到系统的提醒，发现可用于神器升级的宝物，是否吞噬？系统还贴心的给周建彪识出哪个是宝物，是这座楼。周建是真的惊了，蓝氏商会果然够大手笔啊！这一整栋楼竟然是一件神器级的宝物。不过周建没选择吞噬，人家蓝氏商会又不是傻子，既然敢把这宝物放在这里，必然就会有所防备的。周建走进店铺内，立刻有个漂亮的迎宾妹子走过来，先微微鞠躬。众所周知，周建是召唤师，而召唤师对于峡谷总是难以抗拒的。所以他一眼就看到了这妹子那深邃的峡谷，仿佛感觉到他对自己的呼唤：“大爷，来玩啊！”而迎宾妹子见到周建的目光，微微抿嘴一笑，却没有生气。对于帅哥，女孩子总是很宽容的。他甚至觉得周建这是坦率，不伪装，不像那些色狼，想看而不敢看，假正经。先生，请问你有什么需求？迎宾妹子靠得非常近，而且脸上挂着对于自己吸引到周建的小得意。我想卖一些东西。周建沉声道：“那迎宾妹子张嘴刚要说话，就听身后传来惊讶的声音。”周建，你为什么在这啊？周建听到熟悉的声音，回头看去，赫然是夏青莲。你怎么来逛别人家的商会？周建也很错愕。夏青莲跑过来，一把抱住周建的手臂，瞥了一眼旁边的迎宾小姐，宣誓主权：“我陪朋友来的。”那迎宾小姐没理会夏青莲，却对跟夏青莲一起来的女孩露出敬畏之色：“大小姐，大小姐，是兰氏商会的千金。”周建看向刚刚和夏青莲站在一起，如今正向自己走过来的女孩。那女孩身材高挑，双腿修长，走起路来英姿飒爽，看来应该是战士职业。状元郎你好，我叫蓝英英，职业是修罗战士。女孩脸上挂着热情礼貌的笑容打招呼。周建眼皮一跳，去年全国联考排名第二的神职者，有幸看过你的战斗视频，幸会。虽然全国联考的视频不会放到网上，但这些神职者平时的战斗还是无法防止别人偷录的，所以。偶尔也会有一些神职者的战斗视频上传到网上，这蓝英英还是很出名的。职业是神职之一的修罗战士，战斗之时会化身阿修罗，疯狂屠戮一切，且可以吸收血液获得无限动力，让它变成一个永动机那样至死方休。因为网上的视频无法看清脸，所以周建没认出蓝英英的长相，但却认出了她的名字和职业。你也很强，我看了《死亡竞技场》里的战斗，我父亲甚至放话愿意不惜一切代价招揽你，有兴趣吗？蓝英性格显然不适合经商，说话太直，但也有可能是因为他自己也是神职，所以并不是很在意对周建的招揽。神职者都有一个信念，有我无敌。周建摇头，暂时没有加入哪个势力的打算，我是来卖东西的。好，从今天开始，你来这里售卖的所有东西，我照单全收，并且按照市场价一倍的价格给你。蓝英英微笑道。周建愣了愣，好吧，我改口，他还是挺适合经商的。当然。这是从顾客的角度来说，夏青莲闻言也是微微警惕。英英姐，你放心，我在达到至高之前，对男人没兴趣。虽然她好看的让人感觉赏心悦目，但她不是我的菜，我也绝对不会因为她而改变这个信念。蓝英英笑道。夏青莲知道蓝英英不会撒谎的脾气，顿时松口气。而后，她高兴的看向周健：“你快点把东西交给这些人去卖吧，然后跟我和英英姐一起上楼去见个人，正好有个特别讨厌的人在。”你也能帮我们挡一挡。蓝英英眼睛一亮，不错，那些家伙见到周同学，肯定就不敢如平时那样放肆了。周建挑眉，一边往外掏东西，一边问道：“放肆？有人占你便宜？”“嗯，也不算吧，但就是经常纠缠。”夏青莲本想撒个小谎，让周建吃醋，但想了想，终究没敢放肆。周建恍然，道、啊：“那我就不去了吧，你也没必要去，毕竟我还有正经事儿。”夏青莲和蓝英英微微皱眉。正想解释，他们两个不去不行，却见周建掏出一大堆闪烁着金色光泽的道具，两女顿时有些愣了。他们两个都是有钱人
，尤其是蓝茵茵，从小见的黄金道具多了去了，但此时周健一下子掏出上百个，还是有点花了他们的眼。这，这都是从哪来的？夏青莲不敢置信的捂着小嘴，蓝茵茵也是错愕，随即忍不住调侃：“周同学，你这是图了哪个高等级副本吗？”“是啊，我刚做了个伊甸园的转职任务。”“这些都是那里来的？”周健认真道。蓝茵茵本是调侃，没想到周健却确认了他的笑颜。这让他表情有些僵硬，而等反应过来，周健去的是什么副本，蓝盈盈更是眼睛猛地瞪大，不敢置信的看着周健，是你？夏青莲也是倒吸一口凉气，原来伊甸园被毁的事情是你弄的，华夏各大学院和工会还正找原因呢，我们这次来也是为了这事儿，原来竟然是老公你干的。周健已经习惯这妮子一激动就喊老公了，也没反驳。夏青莲其实也是个试探，见状不禁欣喜，她想着周健看样子今天不着急回去。实在不行，把关系定死了算了。嗯，悄悄订个酒店再说。听说这些臭男人都喜欢什么水床。但就在此时，蓝盈盈却忽然扭头看向夏青莲，说道：“青莲，我后悔了。”什么？夏青莲不解：“我可能喜欢上你老公了。”蓝盈盈认真道：“你喜欢上他？什么时候的事情？”夏青莲大惊失色，没想到被人捷足先登了。蓝盈盈，第六十五章，你倒是无耻的，挺让人刮目相看的。周健和蓝茵茵选择了忽略被爱情冲昏头脑的夏青莲，当然，蓝茵茵已经抓住了周健的手，不允许他走。跟我们上楼去吧，这次我们可是要去讨论伊甸园毁灭原因的。而那些家伙已经隐隐透露出想要对付你的意思了，你就不想知道他们打算怎么对付你吗？蓝茵茵问道。周健知道伊甸园的毁灭肯定会引起很多的注意，他还真想知道一下华夏各大势力对自己的态度。去看看也行，也好，去看看吧。但你要先给我一些给宠物吃的食物，最好是喂龙宠的。周健为了避免麻烦，将龙女放在了封神榜内，让她自己升级。这会儿那小丫头闹脾气呢，不止一次申请想要出来了。先搞定临时安慰一下。蓝茵茵倒是知道周健有个龙宠，毕竟死亡竞技场就是因为这个龙宠才出现问题的。现在很多华夏大势力其实都知道这事儿。蓝茵茵立刻对旁边的女英兵说道：“去拿咱们店里最名贵的那些宠物零食过来。”女英兵连忙跑走。蓝茵茵则是带着周建和紧紧搂着他的夏青莲一起上楼去了。蓝氏商会的总部并不只是卖东西，还有很多其他的项目，比如餐饮。据说这大楼内有一片独立空间，里面有一片农田，从其中种出来的植物、流淌的泉水，有增加职业者四维属性的效果，而且不像其他的药水一样会因为用的多了产生抗药性。这种食材是无论你怎么吃都能增加属性。蓝氏商会也正是借此发家，才有了今日的成就。只是在蓝氏商会做大之后，这食材就不轻易对外售卖了。只有那些最顶尖、最尊贵的客人才有机会吃到。蓝英将周健和夏青莲送到一处包间门口，笑道：“周同学，算了，这样未免太生疏了。我比你大一岁，叫你一声学弟，不过分吧？不过分？那我喊你什么？”周健随口问道。“只要你喜欢，叫老婆都行。”蓝英英是战士，性格向来直接，看他之前那拉拢周健的风格，就可见一斑。周健无语。那我叫你学姐吧。好，告诉姐姐你爱吃什么，我去帮采摘一些食材，都是可以增加四维属性的哦。因为那地方只有蓝家妇女能进，所以蓝茵茵必须亲自去采摘。周健淡然道：“都行。”蓝茵茵洒然一笑，离开了。等他走了，夏青莲有些紧张：“你不会真的看上他了吧？他虽然有钱，但性格可不如我好的。”“嗯，我知道你性格挺好的，毕竟谁家姑娘会主动订房间和水床呢？”周健早就发现了夏青莲的小动作，夏青莲俏脸顿时通红无比。我我，你是不是觉得我特别随便？没有，继续保持就好。周健随手推开房门，包厢里有七八个人，全都气质不凡，穿着品相不低的装备，看来都是大户人家出身的。巧的是，周健在这里看到熟人了，仇白竟然也在。这家伙还没被其他学院的人给打死呢。而随着周健推门，其他人也都纷纷看来。等见到周健。还有脸上带着红晕、模样倾国倾城的夏青莲，所有人都有些错愕。而裘白在最初的错愕后，顿时恼怒地站起身来，指着周健骂道：“滚出去，这里不欢迎你！”他对周健已经恨之入骨了，以至于见到他都有些失去理智了。毕竟要不是这家伙，自己怎么可能会被那么多人嘲讽谩骂，甚至还被揍了好几顿？旁边还有两个认识周健的人，也是露出恼怒不喜之色。我们这里是朋友和同学聚会，夏青莲，你不该带他来的。不错，青莲。我们欢迎你，却不欢迎此人。眼见着房间内几乎一半人都要撵走周健。
，其他几人都在看热闹，想知道周健怎么反应。但没等周健和夏青莲有所反应，一个头发雪白的男人微笑着走上前，站在了周健和仇白的周健，道：“两位，给我个面子如何？不管你们有什么仇怨，今天都暂且放一放。我们主要是商议伊甸园的事情。”仇白看到这白发男人出来说和，脸上的不忿之色更加浓郁，但却也只是狠狠瞪了一眼周健，没再说什么。其他两个和周白一起声讨周健的也闭嘴了，看来这白发男人还是很有威望的。白发男人见三人平息，又看向周健，说道：“我认识你，周健是吧？今年的全国状元，你是哪位？”周健确实不认识这白发男，青莲没跟你介绍过我。白发男有些惊讶，然后又露出宠溺的笑容，看向夏青莲：“你这丫头，平时跟我那么多话，怎么连我都不介绍给周兄弟？你们不还是一个地方出来的吗？应该多相互交流才是。”周健一脸问号，这哥们可以啊，两句话就把他描述的跟夏青莲老乡好一样，而自己则成为了被夏青莲排斥和疏远的普通老乡。等周健扭头看到夏青莲，也紧皱眉头，他明白了，这就是之前夏青莲说过纠缠他的家伙吧？果然，夏青莲立刻开口澄清：“向天伯，你别乱说，我什么时候跟你多说话了？好好，你没有，确实没有。”向天伯依然是那副宠溺的笑容。还貌似很无奈的轻轻摇头，但他这态度倒是弄得夏青莲像是因为害羞而撒谎一样。夏青莲见他如此无耻，顿时急了，连忙想要跟周健解释，但他一时之间竟然也不知道该怎么解释。毕竟这种男女之事上的造谣最难解释了。如此一想，夏青莲更加痛恨向天柏的无耻，也暗暗后悔为什么要叫周健上来。周健也是饶有兴趣的看着向天柏，无耻之徒我见多了，能让我刮目相看的，你还是头一个。你倒是把造谣的话术玩得贼溜，但有件事你忘记了，那就是说一千到一万也不如做一件事来的直接。看好了，也教你什么叫泡妞。说着，周健将夏青莲往怀里一搂，笑着道：“来，哥给你个机会，亲我一口。”第六十六章，兄弟，你那不叫泡妞，叫舔狗。三句话让男人花了十八万，算啥？我一句话就美女富婆倒贴。周健被夏青莲亲了脸，而后他搂着羞涩脸红的夏青莲。对向天伯说道：“兄弟，看到了吗？这叫泡妞，你那叫舔狗。”整个包厢寂静无声，所有人都不敢置信的看着夏青莲。虽然之前在死亡竞技场，这妹子就已经表现出对周健倾心不已，但那时候向天伯还没出现。要知道，向天伯可是去年全国联考的第二名，不光是神职，也强悍无比。更要命的是，人家家世也不弱。这样一个有钱有颜还有本事的人追求夏青莲，任谁都觉得。他会同意，就算不同意，也不会得罪或者直接拒绝。可此时，夏青莲竟然当着向天伯的面亲了别的男人，这不是赤裸裸的打脸？房间内其他几人纷纷看向向天白，向天伯脸色铁青，额头青筋暴跳，那分明是已经打算动手了。但想了想，这时候发脾气，只会证明之前自己确实在装逼，会更丢人。以至于向天伯竟然愣是隐忍下来，依然那般宠溺又略带责怪的说道：“青莲。”我知道之前惹你生气是我不对，你也用不着这样跟我闹小脾气吧，周兄弟不好意思啊，让你见笑了。你跟青莲是同学，应该知道的。他虽然看似冷静，其实很爱冲动。如果他刚才亲你，让你误会了，我代他道歉。向天伯这态度让其他人都是一脸错愕，尤其是围观的仇白几人都有些迟疑。都这样了，向天伯竟然还是这个态度，难道他说的是真的？夏青莲只是耍小性子才会亲周健的，是为了气他。倒也是，就算是夏青莲长得漂亮，也无非是个小地方来的。就算是暂时沉迷周健的美色，但遇到向天柏这种帝都大少爷，也是扛不住他给予的诱惑的。更何况跟向家联姻，对夏家商会也有天大的好处。但凡脑子正常的人都知道怎么选。如此一想，旁边两个想要巴结向天柏的女生立刻走上前，笑着一左一右的将夏青莲拽离周健身边。青莲，你也真是的，发脾气也不应该这样。就是就是，向少都道歉了，你也退一步吧。夏青莲看着这些人，你一言我一语的，仿佛坐实了自己是向天伯女友身份的事情，顿时无比惊怒。他没想到向天伯竟然可以无耻到这种地步，可夏青莲根本没有解释的机会，因为他已经被两个女人拽到角落，教训个不停。而周健也是惊叹的连连鼓掌：“可以，可以，我之前还说这帝都和海城好像也没什么区别，但现在看起来，这里的人脸皮是厚啊。”向天伯脸上带着笑容，眼神却十分不善的看着周健，用只有两人能听到的声音说道。不想死的话，就滚出去。虽然我很不想这样说，但我还是想问问，向家得罪的启风云军事学院。周健问道。
。向天伯脸色一僵，无 fuck 说：“没办法，虽然他出身四大圣院之一，但四大圣院可不止他一个学生，而且自家校长才刚刚被风云军事学院的校长给揍了。这会儿要是再招惹那群疯子，倒霉的只会是他。就算是向家，也保不住他的。”但旁边仇白却冷笑道：“你也就会用风云军事学院压人了。”向少就算没有圣院学员的身份，至少还是向家少主。就连他的朋友里，都是非富即贵的存在，甚至是在场的我们，也都不是普通人家出身的。而你扪心自问，没有了学院，你还算什么？哦，我忘记了，你还有这张脸，靠着八戒女人混进了我们今天的聚会。只可惜，一只鸡就算是飞进了凤凰群，也还是鸡，注定成不了凤凰。求白说了一通，那叫一个解气。毕竟他事事都被周健压一头。实在是憋屈太久了，其他人也是一脸傲然的看着周健，对他十分瞧不起。周健却忍不住笑了，这是开始拼爹了。向天伯却淡定道：“我知道，对你们这些无爹可拼的人来说，拼爹最讨厌了。但你想过没？我的父辈、爷爷辈，他们吃无数的苦，才有了我向家的今天。我凭什么不能以此为傲？凭什么就要和你这种祖祖辈辈都没本事的人平起平坐？”周健颔首：“我其实理解的，但要是遇上比你们更尊贵的存在……”比如蓝盈盈这样的，你又会怎么样呢？也跟人家拼爹？向天伯眼神一闪，模棱两可的说道：“蓝妹妹跟我是好朋友，我很佩服她的实力，我对她自然不会和对普通人一样。”周健恍然，微微点头。而就在此时，门外有几个服务员排队推门进来，手里还端着精美的托盘。他们将托盘放在桌上，掀开上面的袋子，顿时一阵香气扑面而来，所有人都精神一振。服务员领班微笑道：“几位。”这是我们蓝氏商会的餐饮特产，秘境八珍鸡，秘境豆腐，秘境糖醋鲤鱼，秘境炒竹笋，秘境。随着领班的介绍，仇白几人都倒吸一口凉气，眼睛也是放光。这些可都是蓝氏商会独有秘境里的食材，吃一口就能增加属性的那种。平日里，也就是他们的父亲甚至爷爷辈才有机会品尝。他们别说吃了，见都是第一次见。一时间，所有人都有些懵，没想到。蓝氏商会会用这么高规格的待遇接待他们，而向天伯虽然地位比裘白等人高，但也极少能吃到这种顶级食材。但他反应极快，很快就收起惊讶之色，微笑着看向周健：“看到了吗？我们在这里吃饭和你在这吃饭是不一样的。你来，或许是付钱都不一定能到这里的，更别妄想能吃到这种菜。但我们到来，蓝妹妹却会用这些菜肴宴请我们。现在你知道为什么我不想让你和青莲在一起了吗？哪怕你是神职，也只是未来才有可能达到一定高度。”而且能不能成长起来还两说，但我们天然就高你鸡等，我们根本就不是一个世界的人。裘白等人也是连忙擦擦嘴角的口水，倨傲的看着周健。本来在愤怒的夏青莲，此时却忽然冷静下来，他在等着看热闹。周健也是耸耸肩，转身看去，蓝妹妹，你来了呀！蓝盈盈正好走到门口，有些惊讶周健的感知之敏锐，也惊讶于他那恶心肉麻的称呼，但他也没反驳，而是笑着走进来。嗯，刚才我爸。找我问了点事，耽搁了一会儿，抱歉了。向天伯等人脸色陡然变了，以蓝盈盈这地位，究竟是在对谁道歉？他们，亦或者是周健？不应该吧。第六十七章，我倒要看看，你们那强大的家世能不能救你们。向天伯脸色有些不自然，看向蓝盈盈说道：“蓝妹妹，你何必如此客气？伯父找你，自然是要商谈正事，我们怎么会怪你？无需道歉的。”裘白等人也是忙不迭的点头，表示赞同。蓝盈盈却是奇怪的看着向天伯，你发什么疯呢？我给谁道歉你看不出来？向天伯，他自然是看出来了，只是不愿意相信。而裘白是真没看出来，不禁奇怪道：“你不是给向少道歉，是给谁道歉？”哦，当然，我没说你必须道歉，毕竟能送给我们这些菜肴，已经证明拦截你的诚意了。我们很感谢。蓝盈盈虽然直率，但不傻。他看到向天伯和裘白的态度，当即扭头问周健：“他们不知道你的事情？”周健摊手，还没来得及说，夏青莲也终于摆脱那两个纠缠的女同学，走过来讥讽道：“因为这些人从一进来就开始跟周健拼爹，还瞧不起他的出身。”蓝盈盈恍然大悟，鄙夷的看向面前几人：“拼爹，都什么年纪了，还玩小孩子那套？”别人这样嘲讽，向天伯可以扭曲为对方嫉妒，但蓝盈盈这样说，他还真不敢放肆，只能陪着笑解释：“我们也只是想让周健态度放端正点。刚才他进来时有多嚣张，蓝妹妹，你是没看到。”裘白等人忙不迭的点头，纷纷泼脏水。对对对，他太嚣张了，还骂向少是狗呢。要不是我们拦着，他都打算动手了。这家伙刚才句句话都带脏字，粗鄙的很。我们也只是瞧不起他没教养。
，没别的意思。几人不断的挤兑着周健，却让夏青莲表情越发的讥讽。他这模样，看得向天伯心中不祥的预感愈发增长。蓝英英则是看着所有人，认真道：“周健骂你们，那又怎么了？”众人脸色一僵，不明所以。为什么蓝英英这么护着周健？就因为他长得好看。蓝英英见众人不解，冷笑道：“你们不是来这里想讨论伊甸园的事情吗？”不是还觉得周健这个召唤师太嚣张，想要找个机会教训一下吗？既然大家都在，那我也就直接告诉你们了。周健在伊甸园完成了转职任务，并且就是他拿走了那里的空间宝石，毁灭了伊甸园。现在还有谁想要嘲讽他或者出手的？我给你们提供场地，麻烦站出来报个明白。听到蓝莺莺的话，所有人都不可思议的瞪大眼睛。什么？摧毁伊甸园，拿到空间宝石，之前还惊动全帝都的人，竟然就是周健。房间内所有人都不愿意相信这个事实，尤其是仇白更是激动的失去理智，对着蓝莺莺吼道：“我知道她长得好看，你喜欢这个小白脸，但也没必要为了她撒这样的谎吧？”真是蠢猪啊！蓝莺莺淡漠的躲开一步，道：“周健，你随意，后果我承担。”周健摇头：“不用，你蓝家还能横得过我们学校？”倒也是，蓝莺莺无言以对，而周健则是已经拿出封神榜，也不打开，随手一画，一道次元之门打开。在众人面前旋转，这种手段确实是只有空间宝石才能做到的。向天伯等人脸色发白，有些恐惧，他们可惹不起拥有这宝石的存在。而想起刚才对人家的嘲讽，更是惊惧的腿都发软，也恨不能找个地缝钻进去。不过周健却只是轻轻催动次元之门，移动向前，瞬间吞噬了仇白。在仇白被吞噬的瞬间，周健声音响彻房间：“诸位尊贵的豪门少爷，千金，我想看看你们的父亲和爷爷能救你们吗？”仇白惨叫着消失，被流放到其他次元，没人知道他去哪了，也没人敢问。他们此时已经脸色煞白，半句话也说不出来。恐惧，无尽的恐惧，咕咚，有人扛不住心中的畏惧，竟是腿一软，跪倒在地。周健看去，发现是刚才扯走夏青莲，劝他离开自己跟着向天柏的女孩之一。那女孩见到周健，看来更是惊得尖叫一声：“不要打我！我知道错了，对不起，我对不起你。”看着女孩被吓得连滚带爬往后躲，周健摆摆手：“别傻了，大姐，我不打女人的。”但话说回来了，要是你们道歉，我就放过你们。以后谁都来随便欺负我后再道歉，我还怎么在社会上混？人不狠，站不稳，懂吗？次元之门再度打开，你自己进去，还是我找里面的怪物帮你？周健笑眯眯问道：“不打，不代表不会放逐，更不代表不会杀。什么豪门千金，什么家世雄厚，能强得过我玉皇大帝？”听到周健的话，那女孩顿时更加崩溃大哭，双腿间也是迅速湿透了，腥骚的味道传遍了整个房间。真吓尿了！周健见到女孩死活不肯进去，微微摇头。他对着次元之门中吹了个口哨，里面立刻钻出来一头黑熊怪物，将女孩拎起来带了进去。用封神榜召唤的怪物是对周健百分百顺从的，而他现在能召唤的怪物可谓是多不胜数。眼见着又一个女孩被流放去异次元，其他人更加畏惧。一个戴着眼镜的瘦猴男更是颤声道：“呀，家父张二龙，你不能放逐我，不然我张家啊！”没等瘦猴男说完，一道次元之门就出现在他脚下，瘦猴男坠入其中，消失不见。其他几人也是疯狂自报家门，但没用。周健将他们一一放逐，然后笑呵呵的对场中仅剩的向天伯说道：“你们的家庭背景好像也不是很中用啊。”向天伯脸色惨白，不断的咽着口水，他也被吓坏了。毕竟谁能想到装个逼还能踢到铁板？不对，这他妈分明是星际钛金版，他好硬啊！不过向天伯觉得自己还有机会，他强行控制着跪地求饶的冲动，颤声道：“有种你放下武器，我们肉搏呀！”蓝莺莺挑眉：“你吓傻了呀？”他契约了龙宠，四维属性吊打你的。向天伯想哭，他把这茬忘记了。裘白请他来参加聚会，甚至要商议对付周健，就是为了抢夺这龙宠来着。但他现在必须要拖延时间。因为他已经发了消息通知家族，必须坚持到家族来源，那就不拼肉搏战，比拼刷副本速度。只有刷副本速度快，才是人类之光。大家都是男人，就用男人的方式解决，别在女孩子面前当窝囊废，让我瞧不起你。向天伯强忍着恐惧，继续激将。第68章，你瞧不起我，我就瞧得起你了。听到向天伯的话，周健自然明白他的想法，无非就是拖延时间，等待救援而已。他淡定地对向天伯说道。在你眼里，我的身世无法和你平起平坐，但你可曾想过，在我的眼里，你的实力也不配跟我战斗。至于这种垃圾的激将法，以后还是少用。
，太没意思了。周健随手打开次元门，将向天伯放逐。向天百万分不甘，疯狂怒吼：“我向家不会放过你的，我还会回来的。”蓝盈盈眼见着周健连向天百都放逐了，不禁眼神闪烁。向家可不是小家族，你将他放逐了，不怕被向家针对？周健搂住夏青莲的柳腰，淡然道：“男人有三件事是最无法隐忍的，第一，杀身杀亲之仇；第二，戴绿帽子；第三。”当众羞辱我之前那么折腾向天柏，他早就恨死我了。你觉得我就算不放逐他，他就愿意给我和解了？蓝盈颔首，倒也对。但你就不怕向家吗？周健笑容更加灿烂。反正那家伙也只是想用激将法拖延时间，等向家人来对付我。既然迟早都是要跟向家的高手作对，为何不先把向天柏这个讨人厌的家伙弄走，让我爽一爽呢？蓝盈盈无言以对，只能竖起大拇指。果然是风云军事学院出来的。夏青莲也觉得。周健加入风云军事学院后，性格改变了不少，他变得比以前更加张扬放肆，颇有些肆无忌惮的感觉，但好像更加让人喜欢了呢。夏青莲抱着周健的手臂，脸上带着亲近的笑容，而蓝盈盈也是伸手邀请：“学弟入座吧，边吃边等向家的人来如何？”周健也没客气，对蓝家这特殊食材，他早有耳闻，此时自然是立刻坐下食用。夏青莲贴心的帮周健用筷子夹菜，周健吃了一块鸡肉。然后查看属性，体质竟是直接增加了一点，这增长绝对不算多，很多属性增幅药剂都要比这个强很多。但问题在于，药剂喝多了有抗药性啊，但这食材可是能一直吃的。周健尝试着一口气吃光一盘，看能增长多少。旁边蓝盈盈面带微笑的看着周健这种试探，他见了很多次，早已习以为常。很快，周健把一盘子鸡都吃光了，他仔细查看。发现自己的力量属性其实也就增加了五点，也就是说，不是每吃一口就能增加一点的，而是这个食材本身有固定的增长值。比如这一只鸡最多增加五点，无论你分成几口吃光，也就是这些数值。其他的食材也是一样，都有自己的属性增长上限。周健看向蓝盈盈，这食材的培育代价很大吧？至少应该无法量产。是的，我们的产量很有限，类似于今天的八种菜肴，一年也就能做个十次左右。蓝盈盈真诚地说道：“他在表达蓝氏商会对周健的重视，毕竟这种顶尖食材惦记的人不计其数，平时都是供应帝都各大世家豪门的掌舵人的。周健一个学员能吃到，绝对是蓝氏商会给了天大的面子。不过周健也明白，这顿饭肯定不是白吃的。他直接问道：‘我要是继续吃，是不是就欠你们人情了？’当然不会，我也只是想和你交个朋友。我不敢说以后这种食材能一直供应，但这里有一张黑金会员卡。”在蓝氏商会购买任何东西都能打六折，并且我们会为你提供各种优质的服务。蓝盈盈将一张通体黑色却镶嵌着金色文字的卡片递过来，夏青莲顿时吃惊无比。要知道，在全华夏，蓝氏商会黑金卡的数量都不超过一百张，且拥有者全都是各个领域的大佬或者权贵。周健这么年轻，且才三十级就能拿到黑金卡，这传出去不知道要惊掉多少人的眼球。周健对黑金卡的重要性不太了解。但看夏青莲的态度，也知道不简单。他好奇问道：“这是你的意思，还是？是我父亲很看重你的潜力，这算是我们蓝氏商会对你的支持，也算是结个善缘。”蓝盈盈很是直率地说道：“他不喜欢拐弯抹角，但周健偏偏喜欢这种脾气。”他想了想，将黑金会员卡收起来，说道：“行，但我能问一下，你们家这大楼卖吗？”夏青莲脸色微变，小心拽了一下周健的袖子，低声道：“别这样乱开玩笑。”周健却认真道：“我没开玩笑，他确实想要这大楼去喂食自己的神器。”蓝盈也是愣了一下，然后笑道：“抱歉，这是蓝氏商会的立身之本，不对外出售。不过看你这样子，似乎是需要此类比较珍贵的道具或者装备。”“没错，我确实需要这些东西。”周健没想到这女人如此聪明，果然不愧是豪门后代。相比之下，向天伯他们完全就是暴发户，就是那种突然就有钱了，以至于整个人都飘了的蠢蛋。完全没有底蕴，蓝盈想了想，说道：“我倒是知道一些有可能存在珍贵装备和道具的秘境副本，正好你也刚转职，应该需要快速升级，不如到时候你我一起组队，我们一起刷级如何？”放心，我不会拖你后腿的，好歹我也是个神职。周健想了想，问道：“你说的秘境副本里有神器吗？”蓝盈颔首：“我只能说有可能存在，不敢确定。”那就足够了。周健很满意。毕竟神器这种东西可遇而不可求，而且以蓝盈盈的家世背景，不可能空口说白话。他说可能存在
，那绝对是有些把握的。眼见着两人这么轻松就达成了合作，夏青莲有些急了，但她不敢阻拦周健升级的计划，只能盘算着自己的事情可不能再拖了。而就在周健和蓝盈盈相谈甚欢，约定好要一起去刷级的时候，门外传来一声暴躁的怒喝：“是谁敢对我的侄子下手？那可是我们向家的少主，不想活了吗？”蓝盈盈挑眉，立刻起身要出去。可却见包间房门被一道人影狠狠撞开，而后一个杀气重重的壮汉冲了进来，手持狼牙棒，厉声道：“是谁抓了我的侄子？站出来！”第六十九章，这都是宋才童子啊！向家的人找上门很正常，但这种打上门的方法确实让蓝盈盈很不爽。向龙桥，你忘了这是什么地方吗？竟然敢在我蓝家撒野！蓝盈盈目光冰冷的质问，而门口冲进来的汉子怒斥道：“少废话！我侄子在求救，说他正被追杀。”我要知道是谁干的，立刻把他给救回来。当然，你家的门我也会赔偿，今天全场的损失由我买单。伴随着向龙强的怒吼声，他八十五级的气场完全释放出来。他的职业是魔枪士，此时一杆黑色长枪被他拎在手中，元素缠绕，杀气腾腾，让整个包厢的温度都骤然降低，甚至他的脚下地板已经开始出现了破碎的迹象。他竟然光只是站在那，就已经开始对外界产生了巨大的压力。蓝盈盈和夏青莲完全没办法在他的威压之下做什么，甚至想要吭声都做不到。而向龙强则是死死盯着周健，沉声问道：“是你对我侄子出的手吧？很聪明啊，竟然知道逃不掉，在这里等着我。”周健看着向龙强，淡定道：“就来了你一个，小子，你还真嚣张啊！真以为觉醒了个神职，就天下无敌了？别说你这召唤师职业不稳定，就算是稳定，现在的你也绝对不是我的对手。”老老实实给我交代，把我侄子弄到哪里去了？立刻把他带回来！向龙强猛然踏前一步，枪尖直指周健眉心，仿佛只要他愿意，轻松可以刺死周健。周健看着向龙强恶劣的态度，倒是也没生气，说道：“看来是那些人打算把你当枪使，不敢进来面对我们。不敢，你也太瞧得起你自己了。到现在了，你都还在跟我废话，是想拖延时间，等风云军事学院来救你。我不妨直接告诉你，你没机会了。”现在就要给你吃点苦头，让你知道不是什么人你都能招惹的。向龙强眼中闪过冷厉的光芒，黑色长枪骤然刺向了周健的肩膀。显然，他打算先废掉周健一只手臂，但周健却只是轻轻一滑，次元之门在向龙强的脚下开启。向龙强完全没想到会有这么诡异的攻击，顿时陷入次元门之中。但他却怒吼一声，直接将黑色长枪狠狠丢了出来。在向龙强消失在那道门背后时，黑色长枪也化作一道黑色闪电。飞出次元通道，眼看着就要刺穿周健的胸膛，周健来不及躲闪，只能瞬间召唤出昊天剑挡在胸口。叮，黑色长枪轰在昊天剑之上，发出清脆的声音。周健和昊天剑并没有受到一点伤害，而那黑色长枪也因为力量耗光，无人催动，掉在了地上。周健将长枪捡起来，丢了个鉴定术过去，发现竟然还是个 LV 5 2的完美级武器。周健想了想，自己身边好像没有一个用枪的小伙伴。干脆，他将这长枪递给蓝盈盈。你觉得值多少钱？蓝盈盈，说实话，虽然蓝家确实比向家势力更强大，但蓝氏商会终究还是要经商的。向天伯在这出事，可以说是那家伙主动挑衅，自讨苦吃。但要是蓝氏商会收下这长枪，还去售卖，那可就是将向家的脸放到地上狂踩。于情于理，向家都立刻会跟蓝氏商会翻脸，到时候生意难免会有影响。可不收下的话。恐怕又会得罪周健。眼见着蓝盈盈犹豫，周健明白了，看来是不想收。忽然，周健想起自己的神器，虽然之前封神榜是吞噬空间宝石进化的，但没说只能吞那个等级的宝物啊。周健默默询问系统：完美级的宝物能用来给神器吞噬吗？可以，但一个完美级不足以升级，大概需要两到三个。系统回应，只是语气里带着一丝对完美级装备的轻蔑。毕竟也对，昊天剑这种级别的存在。虽然现在状态似乎不对，但对这个次元的完美级宝物，估计还是万分瞧不起的。周健却也没在意，随手将黑色长枪放进了面板上，交给昊天剑吞噬。而蓝盈盈看到黑色长枪忽然消失，犹豫了一下，还是提醒道：“向龙强很在乎这把枪，而且性格疯狂，你以后和他再见面要小心一些。”虽然不知道向龙强被流放到哪个次元去了，但作为豪门世家的向家，应该还是有办法把人弄回来的，只是需要付出不小的代价而已。周健听到蓝盈盈的提醒，只是漫不经心的答应一声，然后看向门外。他相信筹白那些家伙的家人肯定也来了，所以他在等那些宋才童子进来。
。但让周健觉得无语的是，那些家伙就躲在门外的不远处窥视，迟迟不肯进来，谨慎的过分。看来之前那些所谓公子哥引以为傲的背景身份，好像并不是很愿意帮他们出头啊。周健很是感慨的说道，他没有遮掩自己的声音，让外面的那些人听得清楚。一时间，那些人勃然变色，有人忍不住听这样的嘲讽，想要过来质问周健把他们的孩子弄什么地方去了。周健却主动开口说道：“这样吧，我也不为难你们，一人一件完美级的装备交给我，我就放你们的孩子回来，如何？”听到这敲诈的言论，众人气坏了。一个儒雅的中年人当即站出来，但却没有对周健说话，而是质问蓝莺莺：“蓝小姐，我们愁白是看在您的面子上才会参加这次的聚会，可现在为什么却在您家的地方？”被这小子给弄得不知所踪，这是仇白的父亲。周健看向蓝莺莺，想知道他怎么回应。蓝莺莺却毫不客气地说道：“你们的儿子冲撞了蓝氏商会的贵客，而且也是他们主动挑衅，才得到了应有的教训，与我有什么关系？”这话弄得众人更加恼怒和不解。谁是蓝氏商会的贵客？但不管是谁，那可是他们最优秀的继承人。若是平时，蓝氏商会家大业大，他们不敢得罪；但现在事关他们家族的传承，不得不硬着头皮上了。只见那些人对视一眼后，竟是一起走过来，显然打算是联合起来给蓝氏商会带来压力。蓝莹莹也看出这些人的心思，说道：“你们找我没用，把你们孩子送去异次元的是周健同学。虽然我不知道他们被送去的是什么地方，但应该是不会太好过的。所以我建议你们还是先别忙着找茬。现在最应该做的就是听周健同学的话，拿钱赎人。”周健闻言微微一笑：“一人一件完美级装备，只要给我，我立刻放了你们的孩子。”诚信交易，童叟无欺。第七十章，裘白等人的家人全都无比愤怒。他们看出来了，蓝家这哪里是不想管，这分明是想要袒护周健。否则的话，蓝莹莹只需要将周健赶出这里，他们就敢直接动手。何至于在这栋大楼里，非让他们交出赎金？仇白的父亲忍不住怒声道：“蓝家这是要和风云军事学院一起敲诈勒索我们，你们就是这么做生意的？”其他人也是眼神不善的盯着蓝莹莹。这里是蓝家的地盘，只要蓝家肯妥协，这件事就好办了。但蓝莺莺只是瞥了这些人一眼，没有在意。而周健则是站出来说道：“我只能说，真不愧是上阵父子兵，智障一家人。你们的儿子现在生死未卜，不想着怎么赶紧把人救回来，还在这里关心蓝家怎么做生意？怎么，你们是想要认蓝莺莺当干妈，将来继承蓝家的资产？”蓝莺莺听到这话，都愣了愣。周健真是把这些人往死里对啊！对面那些各大家族的人。也都瞬间愤怒爆表，他们这些人平日里都是被其他人尊崇敬仰的，什么时候被这样当众对过？但他们怒归怒，却没有反驳，因为周健说的很对，当务之急是先弄回他们的孩子。仇白的父亲裘火年冷冷道：“我们知道你是今年的全国状元，也知道你有风云军事学院撑腰，但你要想想，学院的老师能保护你一辈子吗？我们这几个大家族一起盯上你，你就算今天占了便宜，以后也一定会吃大亏。”除非你能在学院里躲一辈子，其他人也都是这个态度，冷冷盯着周健威胁。周健看着众人丝毫不肯退让的姿态，有些迟疑。这些人真就狂妄到这种地步，事到如今还认为自己会怕他们，一句软都不肯服。但转念一想，这些人或许不是狂妄，他们是骑虎难下，因为远处已经有不少围观看热闹的人了。他们的儿子虽然被放逐异次元，但那是小孩子之间正常的争斗，一时输赢算不得什么。但要是现在各大家族的掌舵人，要是都对周健低头，用钱赎回他们的孩子，那就代表着他们这个家族都对周健投降认输了。这对他们家族的名声是巨大的打击，也会影响到他们的利益。就好像人们去买东西，有两家相同的店铺，但是一家信用良好，一家名声很不好，正常人都会选第一家去买东西吧。这些大人物也是一样，他们一旦对周健这个小角色低头，那将来其他势力谁还愿意跟他们合作？想通了这一点。周健拔腿就走，你们谁要是想赎回自己的孩子，去风云军事学院找我吧。果然，此话一出，那些家族掌舵人都眼神闪烁，他们有心放周健离开，然后悄悄去赎人，终究是自己孩子要紧啊。偏偏这时候，人群中有人故意挑事儿，这就放人走了。看来都是一些小门小户、没出息的货。仇火年当即看向挑事之人，眼神冰寒。那人当即一缩脖子，悄悄溜走。周健也看去。感觉那挑事之人有点眼熟，好像是之前在死亡竞技场见过的诸多学院中的学生，看来是故意报复自己。周健冷笑一声：“俗话说得好，挡人财路，犹如杀人父母。”此时这家伙故意挑衅，企图让自己和几大家族当场动手。
。周健自然不会客气，他隔空一滑，次元之门打开，直接将那个挑事者放逐了。见到这一幕，围观所有人都露出惊骇之色。这是什么见鬼的能力？而丑火年等人刚才没见到周健和向天伯的对战，他们还以为向天伯的失败和失踪是蓝氏商会搞的鬼。此时见到周健的手段，他们立刻就反应过来，并且迅速将周健和之前伊甸园毁灭。空间宝石出现的事情联合在了一起，所以是周健毁掉了伊甸园，拿到了所有人梦寐以求的空间宝石。众人脸上全都露出惊骇之色，甚至不由自主的后退两步。就连那来寻仇的几大家族掌舵人也是无比凝重，他们孩子输的不冤。而在这种情况下，若是他们去认怂，似乎也不算什么太丢脸的事情了。毕竟那可是空间宝石啊，召唤师之神的传承，谁不害怕？周健却没给他们机会。就在所有人注视之下，大步离开。夏青莲紧随其后，蓝盈盈将两人送出蓝氏商会的大楼，又对周健说道：“等你准备好出发了，通知我一声。”周健答应一声，径直和夏青莲走人。等蓝盈盈回到之前吃饭的包厢，却见丑火年等人已经离开了。周健想要回学院去看看旗帜的情况，也不知道这家伙被他老妈揍了没。而夏青莲却是死死抱着周健的手臂，低着头，红着脸。硬是把他拉扯到了一间酒店门前。周健看到那酒店，有些迟疑。现在天还早，不太好吧？夏青莲却等不了了。他虽然知道这样做会显得自己很廉价，有可能会让周健轻视自己，但总比失去周健要好得多。当初在海城，夏青莲还没觉得有什么，因为她是海城最美的那个。但在来到帝都后，夏青莲见到了太多的优秀女孩，再加上如今蓝盈盈的威胁，以至于她越来越担心周健会被抢走了。你。你别瞧不起我，我不是随便的女孩子，我只是，我只是喜欢你而已。而且，你也别担心，我会限制你。我爸说了，这个时代是强者的时代，三妻四妾的强者多的是。我只是想先把自己交给你，让你对我放心而已。夏青莲低着头，红着脸，越说声音越小，那羞涩的绝美模样，让经过的路人都纷纷侧目，对周健露出羡慕之色。但等看到周健那奇帅无比的脸，又都释然，至少不是猪拱白菜。而是天作之合。周健看下青莲那羞涩却又坚定的模样，也没忍心拒绝，毕竟也是人家一片真心。再说，他也挺喜欢这女孩的，懂事、贤惠、漂亮，还天赋超绝。夏青莲看周健没有要走的意思，立刻拽着他进了酒店早就订好的房间。他订的是特殊情侣房，还是水床？周健前世今生两辈子都没睡过这种床，只觉得新鲜无比，同时也深感这夏青莲虽然看上去清冷。还确实挺会玩的。第七十一章，宣誓主权，赎金到账。周健躺在床上，怀中是娇羞且疲惫的夏青莲。夏青莲趴在周健胸口，心中尽是满足。不是因为周健的操作让他满意，而是以为他终于彻底成为周健的人了。以后他可以光明正大说周健是自己男人了。周健则是抱着温润的人儿，心里寻思着，自己要不要带下青莲去刷级？这妹子虽然是神职，升级速度也不会太慢。但有自己帮助，终究会更快。好歹这也是自己的女人了，带一带也是正常的。青莲啊，回头我和蓝英去刷级的时候，你也跟着去吧。周健打定主意要带上夏青莲，可没想到夏青莲直接摇头：“不用了，兰姐是四十八级的存在，你虽然才三十级，但战斗力只会更强。相比你们俩，我虽然也是神职，但却弱太多了。我跟着你们只会拖后腿，减弱你们刷级的速度。”周健一愣。没想到夏青莲会拒绝，而夏青莲则是抬头，甜蜜的看着他。你能主动邀请我，我已经很高兴了。其实我从一开始就没想着跟你们去，也正是因为这样，我才迫不及待想要把自己交给你。这样，就算你跟兰姐在组队时产生感情或者冲动之类的，至少也不会抛弃我。周健被这话弄得很感动，也有些不可思议。夏青莲的温柔懂事已经超出他的想象，不由得他对这女孩更加怜爱。夏青莲也是抱紧周健。两人温存了一会儿，夏青莲要去洗澡，周健看着她的背影，不禁感慨：“有女如此，夫复何求呢？”而就在此时，他的手机响起来，竟然是洛洛打来的。周健有些好奇，这女人找自己什么事？当即接听：“你在哪呢？”“仇家、陆家、牛家的那些人都等着你呢。”洛洛声音清灵，却也带着浑不在意。显然，这些家族的掌舵人对他来说算不得什么。周健恍然，原来是那些家伙等不及了。但之前给他们机会，他们不珍惜，现在周健却懒得理会了。我有点正经事，让他们再等等。周健淡定道。洛洛轻笑一声：“你的正经事
，就是和美女去开房。周健有些错愕，你怎么知道的？监视我？洛洛没好气的说道：“老娘是预言师，推算你别的做不到，但占卜你的位置还是很轻松的，好吗？你真是飘了，大白天的不训练，跑去做这种事。”周健恍然笑道：“我只是做了天下男人都会做的事情，那这些人的赎金你还要不要？”洛洛问道：“要啊，等我回去的吧。”行。那你尽快，对男人不要说“快”这个字。哼，男人，你以为我是因为这些家族的人催促才占卜你位置的吗？是你的老师们已经要去抓你回来训练了，知道吗？洛洛发出了幸灾乐祸的笑声。周建闻言，二话不说就挂断了电话。他知道，如果自己再不走，那些老师真敢过来把他强行从温柔乡拽出来带走。而等周建收拾好自己，夏青莲从浴室走了出来，他似乎还冲了个澡。裹着浴巾，只露出性感的锁骨和一双修长美腿。你这是要走吗？夏青莲有些失落，但却尽力隐藏着自己的情绪。周建歉意道：“学校那边训练紧，任务重，我必须回去了。”夏青莲柔声道：“我明白的，风云军事学院的凶名我也听说过。不过你也不要逼自己太紧太累，你是顶尖天才，就算离开风云军事学院，也会有无数人抢着教导你的。”周建笑着摸了摸夏青莲的头，可是那些人我都瞧不上呢。夏青莲轻叹一声，她心情很矛盾，既盼着周健退出风云军事学院，和自己一起上学，又觉得他退出后会被世人嘲讽，想支持他继续坚持。周健没有多说，想要亲一下夏青莲就离开，却没想到夏青莲直接拍了两人的接吻照。学校老有人骚扰我，我用来应付一下他们。夏青莲这是要帮周健在自己学校宣誓主权，他夏青莲名花有主了。周健温柔一笑，迅速离开。而等他来到楼下，却见两个熟悉的面孔正好来到酒店大厅，那正是风云军事学院负责教他的两个老师。周健看到这两人竟然真的找上门了，顿时恨得咬牙。我就不能有点私人生活吗？等你成神了，想怎么玩怎么玩。但现在像你这个级别，你怎么睡得着的？你玩起来真的会安心吗？一个老师痛心的质问。周健顿时蛋疼。行行行，走，去训练。两个老师立刻一左一右，绑架一样的将周健带走了。等三人回到风云军事学院，周健才刚进学校，一直在校门口等着的丑火年等人纷纷凑过来。他们顶着一脸便秘的表情，没有再跟之前一样嚣张放狠话，而是每人拿出一个完美级的装备。这些装备放到外面，试驾全都是上亿的，甚至还有价无市。若是能交给自己家人使用，那更是能大大增强实力的。现在却要白送给跟自己家族毫不相关的周健，甚至还会因此而大大丢脸。让这些人怎么能甘心？但不甘心也没用了。周健表情淡定地接过装备，然后随手一挥，次元之门打开，裘白等人全都从里面掉了出来。之前桀骜不驯的他们，此时已经遍体鳞伤，甚至有的缺胳膊少腿，有的更是眼看着就只剩下一口气了。而也就是那只剩一口气的女孩，竟然还指着周健，满脸怨毒和屈辱地说道：“妈，杀了他，杀了他全家。”第七十二章，再进通天塔。这女孩也不知道在异次元遭受了什么羞辱，衣服破烂，裤子失踪，整个人都有些癫狂状态。但刚吼完一嗓子，她就直接喷出一口血，身死当场。女孩的母亲慌忙冲过来，露出一张心痛至极的表情，拿出一枚复活道具。他们这些大家族自然都有一些这样的道具，只是这种道具珍贵无比，就算是大家族也没几个。此时平白无故的送出去一个完美级道具，已经够憋屈了，没想到还搭上一个复活道具。不过这女人也只是偷偷对周健投去一个无比痛恨的眼神，并没有多说，搀扶着刚复活还浑浑噩噩的女儿走了。其他人也是赶忙给自己的孩子治疗，尤其是仇白，可谓是治疗的重中之重。毕竟他可是仇家的神职者，仇家对他可是寄予厚望，可不能出问题。仇白倒是没有死，虽然重创，甚至依旧清醒，只是此时的他脸色灰暗，满是挫败，因为他感觉自己和周健的差距越来越大了。之前全国联考的时候，他虽然积分比不上周健，但自信还是有可能和周健战斗一番的。可现在，他竟然连周健的衣角都没碰到，就被弄了个半死。这种实力简直太过可怕！仇家的人看到仇白那一蹶不振的模样，只觉得心痛无比。若是一个天才，就这样被毁了自信心，从此变成一个唯唯诺诺的废柴，那绝对是天大的损失。不过周健看了看，发现这些被释放的人里面，竟然没有向天伯和向龙强。是那两个家伙被人提前就走了吗？难怪向家人没来送赎金。看来这些大家族果然还是有些底蕴的。不过周健也没过多纠结，
，淡定道：“以后若是还想送道具，就尽管来找我。”听到这话，那些家族的人全都脸色一僵。他们知道这是周健对他们的警告，让他们不要身后寻仇。但他们又怎么可能放弃？这次太丢脸了，面子必须找回来。不过确实不会再这么明目张胆的动手就是了。这世界上想要一个人死去，有的是办法。但他们不知道。周健是真的在邀请他们继续来找茬，毕竟刚才那三个完美级道具给昊天剑吃下去之后，昊天剑果然增长了一个等级。昊天剑 L V 2神级，效果：力量加100体质加80精神加80附带技能一：帝王剑意，被动，方圆20米所有神级以下装备属性减半。附带技能二：斩断，被动，可斩断神级以下的任何装备。这属性翻倍增长的快乐，简直让人无法抵抗。很快。那些家族的人都走了，周健则是跟着老师进入了学校。校园里，林欢等人正在不断的和老师战斗，确切的说是被殴打。这其中还有旗帜。周健看着在奋战的旗帜，问身边的老师：“他怎么说服自己母亲的？”那老师耸耸肩，他说：“一个月之内转职，不然就走。”旗帜如今也才勉强二十级的样子，再加上他本身就是辅助职业，想要一个月升十级，只怕是困难无比。周健正皱眉。旁边老师说道：“不用纠结，他的老师已经给他制定了最完美的升级计划，除了痛苦点，保证升级速度飞快。”周健恍然，然后看向身边身形魁梧的跟黑熊一样的老师：“那你们也给我制定了升级计划吗？”“是啊，我们决定带你去通天塔刷级，你去准备准备，十分钟后出发。”那魁梧老师笑道。周健迟疑：“准备什么？”“当然是将你身上的补给药剂全都放下，还有将所有的道具全都封印了，只有这样。”你才能得到彻底的磨练，只靠外物终究不是王道。魁梧老师给周健展示着自己的肌肉，周健无法反驳，因为他之前来到这学校的时候，第一课就是让他们知道道具无用。这世间有很多足以封印道具的力量，虽然神器不太可能被封印，但谁又能说得准呢？太依赖外物确实不好。周健承诺不首先使用神器，但我的龙宠呢？周健问道。可以用吗？龙宠没问题，毕竟那是伙伴，不是工具。和他多多并肩战斗，培养感情是很有必要的。魁梧老师沉声解释道。周健也正是这样的想法，当即找了个安静地方，将身上的道具都丢进系统仓库。而后他又通知了蓝茵茵，反正都是要去升级，和蓝茵茵去探寻那些藏有珍贵宝物的秘境也是可以的。蓝茵茵接到电话时也有些惊讶，没想到周健如此猴急，这才刚刚约定好要一起去副本，他本以为还要等两天的，竟然现在就打来了电话。不过蓝茵茵也如约而至，来到风云军师学院门口等待。周健和老师们说了一下自己想要定下升级地点，老师们出于对周健自我管理能力的信任，也就答应了。蓝茵茵看着周健带着三个老师走出来，不禁笑道：“这三位老师也要一起去吗？我们要去的地方是仅允许两人组队进去的。”三个老师一脸无所谓：“没问题，你们两个进去就行。”蓝茵茵见到这三个老师放养的态度，不禁感慨：传闻中的风云军师学院果然名不虚传。那咱们走吧，那个秘境在通天塔，我们先进塔。蓝茵茵拿出一个传送道具，伴随着一道光芒闪过，几人消失在原地。等再出现时，已经是通天塔之中，只是这里的环境，周健看着很陌生。这里是第几层？周健好奇道。第十二层。蓝茵茵脸色凝重，警惕四周。虽然他也带着保命道具，还有暗中的高手保护，但依然不敢在这里放松警惕。周健也是脸色凝重，因为通天塔前十层。经过无数职业者数百年的努力，降低了怪物的数量和等级，甚至第一层的怪物都被生生限制在了15级以下。但随着层次增加，尤其是十层之后，因为很多人根本走不到这里，所以环境就开始变得十分混乱起来。别说蓝茵茵是48级，就算是周健的老师他们，也要脸色凝重的防备。第73章，一拳爆炎魔，万恶的氪金流。看，秘境入口就在那。蓝茵茵伸手向前一指，不远处。果然有一个漂浮在半空中，仿佛黑洞般缓缓旋转的次元门。走吧，进去看看。周健也没问那是什么秘境，径直走过去。蓝茵茵则是说道：“等等，我们先计划一下进去后的组队方法。我负责前进开路，你负责后方，可以吗？你也知道，我的职业就是越战越强，最适合开路。但如果没人善后，就很容易陷入包围圈中，难以动弹。”周健答应：“行啊，没问题。”蓝茵茵松口气，他还担心周健太傲。不愿意落于人后，会拒绝自己呢。既然咱们想要合作，那不如互通一下技能和储备资源。毕竟这样进去后
，也好配合一点。我先来。我的职业是修罗战士 ，L V 4 8有八个技能，分别是杀念波动 L V 5邪光斩 L V 3血眼涂魔阵。蓝盈盈很有诚意的说出了自己的技能和装备，尤其是各种补给药剂，他拿了一大堆。不愧是大商会之女。周健认真听完，然后也说了自己的技能，最后补充了一句：“我没有任何的补给药剂。”蓝盈盈一愣，那要是……你遇到危险或者受伤了怎么办？破釜沉舟呗。周健撇嘴，蓝盈皱眉，很想说：“你是神职，是人类未来的顶尖战斗力，应该重视自己一些。”但想了想，周健不是穷人，毕竟刚从自己商会拿走了数亿的金币，不可能是买不起药剂，所以这是被风云军事学院的人逼的。蓝盈猛地反应过来，不敢置信的指着旁边三个老师：“所以他们是来监视你，不许你使用任何装备和药剂的，而不是为了保护你。”周健摆手，也不能这么说。他们也不光是为了监视我，至少我死了，他们会负责收尸。三个老师在旁边露出憨厚且和善的笑容。蓝茵茵，他本以为自己已经尽量把风云军事学院往可怕里想了，但没想到这些家伙如此丧心病狂。这可是神职啊！就这么往火坑里推，周健却已经习惯了，淡定道：“走吧。”蓝茵茵张张嘴，明显想说什么，但觉得自己也不应该管人家家事，就闭嘴了。当即带队走进了秘境之中，穿过次元门，天地陡变。只见这里是一片熔岩地狱般的地方，开裂的大地，地缝之中流淌着炙热的岩浆，空气中飘荡的硫磺气息带着强烈的毒性，甚至刺激的人都睁不开眼睛。周健刚一进来就开始掉血，蓝盈身上却升起一道光幕，将所有腐蚀力量隔绝在外。他本想凑近周健，将他也保护起来，周健却退后一步，躲开了。不用，不至于吧？他们又没在。再说，借助队员的力量，这不算作弊吧？蓝盈盈说道。周健摇头：“你不懂，他们不是为了折磨我才这样，而是为了让我适应各种极端的险境。这样以后，万一我真的落入了孤立无援的地步，至少也懂得该如何生存。你可是神职，只有可能顺风顺水的成长，怎么可能落入那种环境？”蓝盈盈迟疑。周健没有解释，毕竟他总不能说风云军事学院是按照世界末日来培养学生的。蓝盈盈根本不会信的。眼见着周健不肯进防护圈，蓝盈盈也没多说。他拿出一张地图，说道：“这里叫做熔岩魔域，居住的都是各种可怕的炎魔或者石头怪，没有一个低于五十级。我们一定要小心。”而我们的目的地是远处的那座火山，熔岩魔王就居住其中，好像是在守护着什么东西。周健颔首：“行，那就走吧。”顺带，他将龙女召唤了出来。龙女身怀火系元素，对这里倒是没有任何的排斥和抵抗，反而游来游去的很是开心。主人。你终于把我放出来了。那个地方虽然能一直升级，但是好憋满。龙女欢快地游弋在天空中，时不时还钻进熔岩之中扎个猛子再出来。那孤独度冒泡的恐怖熔岩，对她半点伤害也没有。蓝盈盈艳羡地看了一眼周健的龙宠，然后也释放出了自己的宠物。一架战机。是的，蓝盈盈财大气粗，直接找顶尖机械师职业者给做了一架战机做宠物。这战机有机枪，有导弹，甚至还能发射小型核弹。而最可怕的是，他还能变身机甲，将蓝盈盈保护其中进行战斗。周健看着那辆银色的帅气战机，笑了笑。其实你带着他，自己也能刷这个副本吧？是的，就是速度慢一些。蓝盈盈毫不掩饰，毕竟他就是要拉拢周健，要对他展示自己的善意和诚意。周健也没多说，而是跟着蓝盈盈继续前进。两人刚动身，远处就跳出一头炎魔。那炎魔藏匿于岩浆之中，全身由火焰形成，且天生就能掌握火系元素。此时，一个火球术丢过来，那火球竟是有一人多大。周健纹丝不动，蓝盈盈则是冲过去，一个灵巧的滑铲躲过火球，然后猛地凌空跃起，一拳轰向了炎魔的头顶。炎魔身上火焰熊熊燃烧，化作火焰铠甲，想要阻挡。可蓝盈盈手中光芒一闪，周健隔着一段距离都能感觉到他的力量暴增。砰！这一拳下去，五十一级的炎魔当场毙命。一道经验分成两份，钻进了周健和蓝盈盈的身体。杀了他也用不着使用增幅装备吧？周健看着爆出来的青铜宝箱，忍不住吐槽：“没关系，我装备多。”蓝盈盈笑道。周健无力吐槽，只能说氪金流真是无解的存在。妈的，万恶的资本主义！蓝盈盈根本不看地上的青铜宝箱，那对他来说完全就是占地方的垃圾而已。他继续前进，但没走多远就停下，因为刚才那头炎魔的死，好像是引发了这里炎魔群的愤怒，竟然一下子跳出来十来只。全都是五十级以上的怪物，但蓝盈盈丝毫不慌，甚至还笑着回头说道：“
，我也向你证明一下我的实力，或许我们以后能一直组队呢。第七十四章遭遇炎魔巨将。周健淡定地站在原地，道：“行，你去。”蓝盈盈当即冲向了那些炎魔，炎魔们被蓝盈盈那勇猛的态度惹怒了，一个个咆哮着冲过来。但就在刚一接触的瞬间，蓝盈盈身上竟是展现出一道完美级的铠甲装备，手中更是出现了两把寒风闪烁的长刀，那两把刀上面附着着元素之力。隐约还能感觉到诅咒之力，看来级别应该在完美级之上，或许是神器。蓝盈盈刚和那群炎魔接触的瞬间，手中双刀如风挥舞，刷刷刷！刚冲过来的炎魔瞬间割麦子一样躺下七八个，那可是五十多级的恐怖怪物。一身极热岩浆更是拥有着强悍的抵抗效果，普通的四十多级职业者只怕见到他们就要落荒而逃。没想到在蓝盈盈手中这么不值一提。就见蓝盈盈自己包围了那十几个炎魔，不过一分多钟，那些炎魔就全都被干掉了，变成惊艳和散落一地的垃圾装备。蓝盈盈脸不红气不喘，收起手中的长刀，而后他看向周健，怎么样，实力还不错。周健毫不吝啬自己的称赞。蓝盈盈笑道：“够做你的队友了吧？”周健笑了笑，没有回答。他实在是不忍心伤这妹子的心。蓝盈盈见到周健不说话，微微皱眉，他如何不懂这家伙的意思？无非就是瞧不上自己的实力，是因为我动用了神器。蓝盈盈看向自己手中的双刀，周健眼神一闪，那果然是神器，不过一看就是不能升级的普通神器，远远比不上昊天剑，但对于这些职业者来说也足够用了。周健暗中猜测这两把刀的能力，忘记了回答蓝盈盈的问题，这导致蓝盈盈有些误会。果然是因为我动用了神器，那我不用这两把刀，咱们比试一下如何？别，我没别的意思，你快点刷怪吧。周健连忙劝阻：“开玩笑，你不用双刀，一点点打怪，那不是浪费我时间？”周健看了一眼自己的经验条，这进来半天了，一级都没升，闹呢。蓝盈盈看向周健，眼神带着疑惑，他不知道这家伙到底什么意思，总觉得他好像十分瞧不起自己的力量。早知道就让他打头阵了，那样自己也能知道他转职之后究竟拥有怎么样的实力。龙女，你也去打点怪，升个级什么的。周健对龙女吩咐道：“龙女答应一声，立刻腾空而起，对着远处就来了一发劲咒。虽然是减弱版本的，但还是轻松冻结了远处游荡的十几个炎魔。而后，龙女冲过去，疯狂的攻击炎魔。随着炎魔一个个的爆开，他的经验值也不断增加，竟然很快就升了一级。”蓝盈盈瞳孔一缩，这龙女刷怪的速度可比他快多了。他知道龙宠强大，否则也不至于这么难找。但蓝氏商会也不是没见过龙。正常的龙宠也没这么强悍吧？难怪周健有点瞧不起自己的意思，原来是他的宠物如此彪悍。蓝盈盈不甘示弱，也开始动用自己的宠物战机。他催动战机飞向远方，让他去击杀那些游走的炎魔。蓝盈盈则是带队一路前往大 boss 所在的火山，因为有人负责开路击杀炎魔。周健仿佛春游一样，闲庭信步的走在破碎的大地上，看着远处的战机。那战机好像是能自动战斗。只见它凌空飞旋，不断来回机动。时不时使用机枪扫射，那些炎魔被他打得嗷嗷乱叫，不断的发射火球，但他们的火球飞不了那么高，完全打不到战机，只能挨揍。一时之间，这战机刷怪的速度可比龙女快多了，一道道的经验迅速飞来，进入周健和蓝盈盈身体里。远处的龙女看着自己主人的视线，总是在战机身上徘徊，他有些不爽了。当即，龙吟一声，冲进了岩浆之中。地上的炎魔终究是数量少且分散。岩浆之中的炎魔可是很多的，而且有的还在沉睡，特别好杀。龙女仗着自己的能力进入岩浆之中，疯狂乱杀，很快就有一道道的经验从他那边飞来，比战机的速度倒是快多了。不到十分钟，周健已经升了一级，终于能升级了。周健很是激动，要知道之前他在伊甸园中杀了那么多的怪物，都无法提升等级，心里是多么的憋屈。而就在此时，刚刚还勇猛杀敌的蓝盈盈忽然退回来了。他脸上带着凝重之色，说道：“情况不太好，我们杀了太多的炎魔，引起了这里王者的注意，已经有炎魔将领带队来围杀我们了。”果然，周健看向四周，就见一群群的炎魔从岩浆中爬出来，他们全都眼神凶悍地看着周健，并且缓缓围拢上前。不多时，就有密密麻麻数不清的炎魔将周健两人包围起来，为首的炎魔将领更是魁梧高大，威武不凡。周健丢了个鉴定术过去，炎魔巨将，等级。L V 6 0力量 1,500 敏捷 1,600 体质 1,700 精神
，三千技能：火球术，岩浆恢复，复活，召唤炎魔。周健看到这属性，微微挑眉，有点一般啊。毕竟这家伙也就比之前在死亡竞技场杀过的强一点点而已。蓝盈盈却脸色凝重，可怕的不是他的属性，而是他的属下众多，且能源源不断的召唤。我们一个不小心，就会陷入重重包围之中。这样一来，就算是你我实力强悍，也要被耗死。周健摇头，不用担心。你直接出手就好。蓝盈盈皱眉看向周健，你有办法对付他？嗯，很简单的办法，去吧。周健催促。看到周健胸有成竹的样子，蓝盈盈说不怀疑是假的，但想了想，他还是决定信任一次，倒要看看这家伙有什么本事。蓝盈盈立刻冲向了炎魔巨将，擒贼先擒王。而在狂奔过程中，他将防御开到最大，毕竟周围炎魔众多，一人一个火球就足以让他被轰飞。可就在蓝盈盈心中怀揣着受伤也要干掉炎魔巨将的想法冲向前方时，却惊讶的发现竟是没有一个火球飞过来。第七十五章，熔岩魔王出现，鉴定术失效。呼，一枚火球从炎魔巨将的手中发出来，但也就仅此一枚。远处的那些炎魔就好像是死了一样，没有任何的反应。蓝盈盈好奇，但也轻松闪躲开那枚火球，然后凌空三刀连斩。刷刷刷，炎魔巨将被斩碎成三块。轰然倒地，蓝盈知道这家伙有能复活的技能，就站在旁边等待补刀。可没想到的是，那炎魔巨将就这样死去，化作经验进入了他和周健的身体。蓝盈盈有些懵逼，什么情况？就这么死了？炎魔巨将的复活技能呢？为什么没用？蓝盈盈大脑急速转动，觉得事情太过诡异。不过没等他多想，四周忽然传来轰隆隆爆炸的声音。等蓝盈盈回头，却发现是那些炎魔大军起了内讧。数头炎魔忽然对自己的同伴下手，瞬间就引发了暴动。因为失去了炎魔巨将的约束后，这些炎魔全都恢复智商低下的本性，随便被人一挑拨就开始混战，不断的互相厮杀。还不去杀怪？他们自相残杀，可不算咱们的经验。周健远远的提醒蓝盈盈，蓝盈盈张张嘴，想要问些什么，但终究还是没开口，而是闷着头杀入炎魔大军之中。他挥舞着双刀，将职业的特性发展到了极致，越打越勇。越战越强，那些炎魔一开始还有抵抗之力，后来就好像是个麦子一样，一片一片的倒下。在至少两三百头炎魔被干掉之后，周围的炎魔终于感觉到了不对劲，纷纷逃离，钻进了岩浆之中。而经过这半晌的屠戮，周健再度升了一级，已经三十二级了，但蓝盈盈的等级至今还没有动静。这看得周健一阵蛋疼，他难以想象自己到了那个等级，到底该需要花费多少经验。而蓝盈盈杀完那些炎魔，也没有刻意追杀。他拎着双刀走回来，问出了心中最大的疑惑：刚才那些炎魔不能攻击我，是你做的？还有炎魔巨将的死也是你出的手？周健摊手：我只是让那些炎魔不能发射火球，让炎魔巨将的复活技能失效。斩杀他们的事情还是你亲自出手的。周健没有告诉蓝盈盈自己的转职天赋是可以掠夺技能的，哪怕进来之前互相通报技能时也没说。毕竟蓝盈盈也没说转职天赋。蓝盈盈苦笑，因为周健这话就是变相证明了。确实是他出手了，但他还是想不通，这家伙到底是用了什么能力？明明之前都互相交流了对方的技能的，蓝盈没记得周健有能大范围控制敌人的技能，难道是转职天赋？你的转？蓝盈盈刚想问，却又忽然闭嘴，因为他也没有说自己的转职天赋。周健不说也是正常的，两人虽然组队，互相通告技能是应该的，但还没有到无话不说的地步。一念及此，蓝盈盈聪明的停下了继续询问，而是佩服道。你的善后确实强大的很，周健很满意蓝盈盈的聪明，这种懂得适可而止的人才适合做朋友。继续走吧，还是老规矩，我负责开路。蓝盈盈手持双刀走在前方，这次他更加有底气，放心的将背影交给周健了。而在接下来的路程中，蓝盈盈主攻，周健则是在后方用技能掠夺那些敌人的技能，让对方无法攻击，只能当个活靶子。双方就这么一路前行，很快来到了火山脚下。想要进入火山，只能从火山上面得口进去，但那里不但很高，还有滚滚浓烟和毒气，很容易被炎魔之类的偷袭。蓝盈盈看向周健，道：“我能用战机飞进去，你呢？”周健立刻用契约之力将龙女隔空召唤到了自己面前。正在岩浆中杀戮炎魔的龙女被强行带到了周健面前，他先是有些懵，但随即一脸邀功的看着周健，等待他的夸奖。周健笑着摸了摸龙女的头，称赞道：“做的不错，竟然又升了两级。”龙女幸福地跑到周健怀里，不断用头上的脚蹭着他胸口撒娇。
。周健抱着龙女，对蓝英说道：“龙女带我飞进去就行。虽然蓝英的战机比现在的龙女不弱，甚至战斗力还略有胜出，但蓝英英还是充满羡慕的看着周健。你还能找到第二只龙宠吗？我愿意高价购买。”周健眼神一闪，他想起一件事，自己好像还有两张龙王给的藏宝图，之前一直忙着各种事情，竟然都给忘记了。或许能从两张藏宝图上找到很多的好东西。这样想着，他对蓝盈盈催促道：“你家大业大的都找不到龙宠，我上哪找第二只去？快走吧！”蓝盈盈有些失望，当即乘坐战机腾空而起，飞向火山口。而周健则是让龙女带着自己飞空，化身了龙骑士。好在龙女的四维属性已经强悍无比，带着周健飞还是很轻松的。他们一起飞进了火山，逆着那滚滚浓烟和毒气，不断下行。随着不断在火山中往下飞。空间逐渐变大，周健感觉自己好像不是在山体之中，倒像是进了一个地下溶洞。很快，他们到底了。但让人蛋疼的是，下面竟然是一片岩浆湖。那片岩浆湖占据了整个火山底部，完全没有可攻落脚的地方。看着那不断咕嘟嘟冒泡，还时不时发生小爆炸的岩浆湖，蓝英有些无奈：“咱们好像没有能落脚的地方啊，这样战斗会吃亏的吧？”周健看向龙女：“你能坚持多久？一直飞倒是没问题。”但我这样战斗力就要大打折扣了。龙女毕竟还年幼，实力有些受到限制。周健闻言，刚要跟蓝盈盈商量一下对策，却只听哗啦一阵响，岩浆湖中竟是忽然钻出一个身高上百米的巨大炎魔。那炎魔头戴王冠，身穿火焰法袍，明显是炎魔君王的打扮。显然，这就是蓝盈盈说的那个熔岩魔王了。周健丢了个鉴定术过去，但反馈的却是一串，竟然鉴定失败。周健一愣，这是过百级了。不应该啊！看着熔岩魔王没有那么强大、啊。很快，周健反应过来，应该是这熔岩魔王的某种道具在作怪。第七十六章：岩浆不哭，魔王不死。蓝盈脸色凝重，对周健喊道：“这熔岩魔王很强，我不是对手。”周健惊讶：“我还以为你要莽上去呢。我拼命倒是也能打过，但损失太大。相比之下，你轻松技能秒了对方，我何必出丑呢？”蓝盈盈苦笑，他进来之前。确实想过要当着周健的面干掉熔岩魔王来证明自己的实力，但经过之前的事情后，蓝盈盈放弃了在周健面前装逼的想法。装不起，不对，是装不过呀。周健耸耸肩，他正好也有心试试自己的力量。从之前出了伊甸园，他就一直在身边积攒星辰，十分钟一颗，现在已一百来颗了。哗啦啦，岩浆湖忽然疯狂涌动，两道火柱冲天起，狠狠轰向了周健和蓝盈盈。两只卑微的爬虫，你们竟然敢入侵我的国度！熔岩魔王愤怒狂叫，蓝盈盈立刻操纵战机向上爬升，躲避火柱。龙女也是带着周健轻松绕开，却发现那火柱竟然会锁定攻击。确切的说，应该是熔岩魔王能完全操纵岩浆追击两人。干脆，蓝盈盈不躲了，战机一发导弹轰过去，直接将火柱炸开，岩浆溅射如火雨般坠落下去。而周健则是身边有上百星辰显现。那些星辰平时隐匿，随着召唤，此时就好像是卫星一般拱卫在周健身边。随着周健心念一动，嗖嗖嗖，上百星辰直接轰了下去。那火柱瞬间被摧毁，且大部分星辰更是轰在了熔岩魔王的身上。轰轰轰，狂暴的爆炸声响起，看得蓝盈盈头皮发麻。他知道周健猛，但没想到他这么彪悍。上百星辰落下，那可比机枪洗地的威力大了无数倍。甚至蓝盈盈默默将自己和周健做比较。却悲哀地发现，自己就算是驾驭着战机，都未必是他的对手。要知道，他可比周健高了十多级呢。星辰洗地，引发剧烈爆炸。那熔岩魔王无能狂怒，却也无法阻拦星辰。而等那爆炸结束之后，他的身上出现了一个个的窟窿，头顶那 X 1 0 0的血条也是迅速一条条的消失。经过了这一波，愣是只剩下52了。见到这一幕，蓝盈盈更加庆幸自己刚才没过去丢人，人家一波攻击就能干掉一半的血。但周健还是不满意，仅仅是一头八十多级的怪物，也只是比自己高个五十多级而已，竟然没有一招秒杀，自己实在是太弱了。熔岩魔王也被打懵逼了，他努力瞪大那岩浆组成的眼睛，死死盯着周健。这家伙确实是三十多级的小臭虫，没错啊，怎么打起架来手这么重？随即，熔岩魔王愤怒起来，他绝对不能输给这个小虫子，不然以后将在所有怪物面前都抬不起头来。好，熔岩魔王咆哮一声。无数的岩浆飞来，融入他的身体。周健就见他头顶的血条飞速增长 ，X 5 5 X 6 0 X 7 0 X 
X 1 0 0只是眨眼之间，他就恢复到了巅峰。愚蠢的虫子，你根本不知道本王的力量有多强。看到这片岩浆糊了吗？他不哭，我不死。熔岩魔王毫不犹豫地说出自己的弱点，是因为他知道这片占地巨大的岩浆糊想要弄枯竭，简直不可能。就算是上百级的来了，也要吃瘪。蓝盈盈也是脸色一变，没想到熔岩魔王的绝技竟然是这个：岩浆不哭，魔王不死。这谁能做到？周健，要不战略性转移吧？蓝盈盈脸色凝重，他从心了。周健却只是看了一眼岩浆湖，撇嘴道：“区区一片湖泊而已，真以为自己无敌了？”熔岩魔王只当周健在吹嘘，双手一招，无数的岩浆火球出现，狠狠射向周健。周健身后的世界虚影瞬间出现，无敌的一幕再度上演。任凭那些火球砸在身上，周健却毫发无伤。而后，随着他精神散发。身后世界虚影里走出来了一尊手托着钵盂的老神仙，那神仙恭敬对周健行礼：“水德星君，参见帝君。”“嗯，你那钵盂里有水吗？”周健问道。“回帝君，来之前小仙在银河中盛了一些，大概有一条黄河那么多吧。”水德星君连忙回禀。周健露出满意之色，灭了这里的岩浆。水德星君对着命令有些茫然：“大老远喊他过来，就为了放水灭火，叫风伯与师过来不就行了？”但水德星君没敢废话。高高举起钵盂，对着下方开闸放水，哗啦，银河之水奔涌而出，飞向了那些岩浆。普通之水想要灭岩浆，也要吃些力气，但银河之水常年吸收星辰之力，那威力远超凡间河流之水。此时，伴随着一阵痴痴的冒烟声，大片的岩浆迅速被浇灭，化作青黑色的火山石。蓝盈盈看得瞳孔地震，没想到周剑召唤的强者竟然如此彪悍。而熔岩魔王见到自己的岩浆湖在迅速缩小。也顿时惊怒咆哮：“这不可能！你那是什么水？”周健撇嘴：“有什么不可能的？”熔岩魔王不甘心就此认输，他操纵着剩下的岩浆，全都附着在自己的身上。就见他的身体开始迅速的成长、变大，一百米、两百米、五百米、八百米，到最后，这熔岩魔王竟是和那个火山一样巨大无比。他的身上燃烧着熊熊火焰，灼热的力量仿佛将这片次元的天空都要烧个窟窿出来。就算是这样。熔岩魔王还是不放心，他对着整个次元咆哮一声：“所有炎魔出来！”整个次元的炎魔全都从岩浆之中爬了出来，飞快地冲向这边。蓝盈盈看着那密密麻麻数不清的炎魔，万分紧张地看向周健：“你还行吗？”周健则是看向了水德星君：“你怎么样？”水德星君有些迟疑：“要是灭掉这个小世界的火，小仙的水恐怕有点不够。”“没事儿，你可以回去弄点。”周健淡定道。“好，那就劳烦帝君您稍等一会儿。”水德星君立刻走进周健身后的世界，周健就维持着世界虚影等待。这个无敌状态可以维持好久，消耗的精神也少。第七十七章，毁灭魔王。不，我要毁灭整个秘境。熔岩魔王顶着大山一般的身躯，冷冷看着周健。等见到那水德星君离开了，他立刻一拳轰下来，想要先打死周健，这样那个可怕的敌人就不会出现了。可这一拳下来，却仿佛打在了无比坚硬的岩石上。那轰隆作响的力量，愣是没有伤到周剑分毫，反而熔岩魔王的拳头被反震之力崩飞了无数火花。熔岩魔王不服气，直接口喷大火球。那火球温度之高，让穿着完美级装备的蓝盈盈都有些扛不住，慌忙驾驭战机躲避。饶是如此，熔岩魔王还是不满意。他将火球放下去，对那些小炎魔吼道：“给我力量！”炎魔们不敢犹豫，立刻竭尽全力地发出火球，一个个小火球迅速融入到了熔岩魔王的大火球之中。蓝盈盈就眼看着那火球不断膨胀，不断变大，到最后那规模比一座山也小不了多少，这让蓝盈盈无比担忧。周健真的扛得住吗？你要不使用神器吧，我不会告诉你，老是他们的。蓝盈盈实在害怕周健会出事儿，劝他用神器作弊，周健却没有回应，而是眼睁睁看着那太阳一般炙热的火球砸了下来。火球和周健碰撞，却没有爆炸，而是直接将周健包裹了进去。这一刻，火球就仿佛化身了炼丹炉。熔岩魔王要烤干周健，他要彻底的融化这个可怕的小虫子。火球之中温度不知道有多高，但周健敢肯定，绝对比炼钢炉里的火焰都要高很多倍。就算是一座钢铁大山放在这，估计也扛不住，要被直接气化。但周健就悠哉的站在原地，懒得理会。召唤师的无敌被动技能不是开玩笑的。蓝盈盈看不到火球之中的情况，心高高提起来，满脸紧张，不知道周健到底怎么样了。但熔岩魔王看得可是清清楚楚，他惊恐地发现自己的最强火焰
，对周剑竟然一点伤害都没有。这家伙到底是什么来历？难道是跟龙族一样的神兽？可就算是神兽，如果只有三十级的话，也扛不住自己这波伤害的吧？就在容颜魔王慌乱不已的时候，水德星君已经带着满满一波水来了。这波鱼内有空间，平日里就算是装进四海之水都不会满，可此时却直接满溢出来。随着水德星君轻轻一晃，飞溅出来的水花就愣是在地上变成了一条大河。水德星君感受到那炙热的高温，连忙开始洒水，哗啦啦的银河之水飞快浇灭了火球。然后在水德星君的操纵之下，蔓延向远处的熔岩魔王。那熔岩魔王再也扛不住内心的恐惧，扭头就跑。虽然他是君王级的怪物，虽然他是这个秘境的大 boss， 但他真的扛不住这个家伙啊！旁边蓝茵茵看得目瞪口呆，他本以为周剑不使用神器。两人基本上就要死在这了，可没想到一转眼，那号称不死的熔岩魔王竟然逃走了。这是何等玄幻的剧情发展！周健眼见着熔岩魔王逃走，却没有追杀，而是对水德星君说道：“淹没这个小秘境，没问题吧？”水德星君扫视四周，略一衡量，点头道：“可以，那就淹了吧。”周健大手一挥，哗啦，银河之水彻底倾泻而出，汹涌蔓延向了整个秘境。蓝盈盈就眼睁睁看着那些岩浆被银河之水全都浇灭，变成了火山石，而那些本应该流淌着灼热岩浆的地方，也开始流淌着淡银色的水。至于那些炎魔，更是无法抵抗，在惊恐的逃窜中，一个个惨叫着死去，全都变成了经验，便宜了周健和蓝盈盈。就连龙女和战姬，也因为周健调整了经验分割比例，得到了不少的经验。蓝盈盈没注意到经验变化，她看到一个本应该只有火焰的世界，忽然就变得波光粼粼，实在是难以言喻。心中是何等的卧槽！熔岩魔王见到这一幕，更加恐惧，但他没办法抵抗，只能亡命逃窜。只是逃到任何地方都有水，到最后被堵到了这个秘境的旮旯里，躲无可躲，只能眼睁睁看着那水涌来，从他的腿部开始浇灭那些岩浆之火。水势不断蔓延升高，熔岩魔王的身体也开始不断的熄灭，化作岩石。他痛苦，他绝望，却无能为力。到最后，水淹没了熔岩魔王的头顶。将他彻底变成了一座石头雕像。周健就看着泡在水中的熔岩魔王，头顶那高大 X 1 0 0的血条迅速的消失，一条一条又一条，不到一分钟，直接清零。而后，熔岩魔王哗啦一声碎裂，爆出来一个黄金宝箱，还有一大股经验飞来。周健看了眼自己的属性，在彻底毁灭这个秘境所有的怪物之后，他成功的升到了四十级，龙女也是升到了十级，蓝盈盈惨一点，只是晋升到了五十级。毕竟到了这种地步。所需要的经验实在是太多了，周健对水德星君说道：“把水带上，你走吧。”水德星君立刻收拢了所有的银河之水，转身离开。等他一走，周健身体一晃，那强烈的眩晕感证明他的精神已经消耗了太多。没办法，论神仙位阶，其实水德星君是在山神土地宫，甚至是在巨灵神之上的，召唤他过来实在是费力。吕洞宾等八仙倒是在水德星君的位阶之上，但关键是当时有神器相助。现在可没有，周健盘膝坐地，开始依靠冥想来恢复自己的精神。这是校长教给他的方法。蓝英知道周健必然消耗很大，连忙上前警戒。那黄金宝箱他没碰，毕竟那于情于理都应该是属于周健的。龙女也在旁边警戒，但主要是警戒蓝英英，因为她有点信不过这个女人，她只相信周健这个主人。大概半小时后，周健冥想结束，一脸神清气爽的起身：“你这就恢复了？”蓝英英错愕。刚才周健精神消耗之多，可是连站都站不住了的。这才半个小时就彻底恢复了，还是在没吃药、没借助道具的情况下。周健笑了笑，这就是为什么学院不让我动用装备的原因，因为只凭肉身打怪和恢复，真的很能磨练人。第七十八章，你确实挺会打击人的。蓝盈盈看着周健恢复状态，当即将黄金宝箱递过去：“这是你的，毕竟是你出手干掉了这家伙。另外这几张图是我跟你说过的，有可能存在神器或者完美级装备的地方。”以后你拿着这些图自己去探险吧。”蓝盈盈颇有些无奈地说道。周健有些好奇：“怎么了？你有别的事？”“不，我是不想跟你去了。”“你太打击人了。”“我现在终于明白，为什么你的高考分数不公布了。”“你简直不是人。”蓝盈盈满脸苦涩。她自诩神职，又出身高贵，从未对任何人低过头，也从没真正服过谁。她甚至敢将自己未来能达到的高度和龙帅对标。可今天自诩不凡的她。却见到了周健那恐怖的刷图速度，他忽然发现，原来人和人的差距真的能比人和狗的差距都大。蓝盈盈内心的骄傲顿时稀碎，他不愿意再和周健一起刷图了。
，虽然可能成长的会快一些，但对他的实力毫无成长作用，且还会让他的信心彻底崩溃。周健也理解蓝英的心思，随手接过宝箱和秘境副本地图，随即他打开宝箱，本以为这次探测是失败了的。毕竟黄金宝箱怎么可能出现完美级的装备，又或者神器？但等周健打开箱子，系统立刻传出声音，检测到可用于提升神器的吞噬物是否吞噬融合。周健惊讶地看向箱子里面，研磨法杖、黄金 LV 6 9元素之体技能书、千年熔岩心。前两个周健没兴趣，他直接打开第三个的属性查看。千年熔岩心，特殊道具，特性可以用来将自身转换为研磨。获得炎魔一族的可怕力量和几乎无穷的生命，看到这效果，周健明白了这么可怕的熔岩之心为什么才被放在了黄金宝箱里。不为别的，只因为这副作用太大了，就算是获得了永生，也会变得浑浑噩噩。那和死亡又有什么区别？周健摇头，直接将千年熔岩心送进了神器昊天剑之中。昊天剑将其吞噬，增长了 5% 的经验条，看来还是弱。周健摇摇头，将神器放了起来，走出了秘境。蓝盈盈紧随其后，等出来后，两人发现秘境入口旁边竟然躺着几个尸体。那些尸体身穿黑色衣服，胸口用金线绣着一个神字。蓝盈盈见状，脸色微变，堕落者。周健也看向那三个老师，什么情况？找我的？风云军事学院的三个老师同时点头。而后，其中那个剑士老师说道：“算你有点逼数，你同时拥有神器、龙宠、空间宝石、超强天赋，这 buff 都叠满了，那堕落者不盯上你。”我们反而会怀疑你是他们的人。周健脑袋一抽，露出阴险笑容。结结结，万一我就是他们的一员，这只是做戏呢。蓝盈盈脸色难看，还是不要开这种玩笑的好，不然容易出事。剑士老师也没理会周健的地狱笑话。周健有些尴尬，咳嗽一声：“那什么，咱们继续刷怪。”“嗯，你刷吧，我去另外一边。”蓝盈盈立刻说道。旁边三个风云军事学院的老师没有丝毫的惊讶，甚至他们还一副早有预料的模样。校长早就说过，周健的能力足以让所有人都质疑自己为什么和他生活在一个时代。哪怕是龙帅当年也没有此等优秀的能耐。只要他不出幺蛾子，绝对能踏入那个神秘的殿堂，成为万人敬仰的神。蓝盈盈就算是神职，在他面前也扛不住的。周建木送蓝盈盈离开，然后看了一眼手中的秘境地图，一共三张，地址倒是全都在通天塔之中，但不在这一层。周健又拿出自己之前从龙宫获得的三张藏宝图，也不在这一层。可以说，这些藏宝图全都在通天塔三十层往后了。旁边剑士老师看了一眼，说道：“你现在就要去三十层吗？可以吗？”周健反问：“可以是可以，但不太建议，因为通天塔每超过十层，世界环境就会发生一些变化。根据学校的记录，这通天塔好像是无数个世界叠加在一起的，每一层其实都有一层世界意志。”低层次的世界意志薄弱，并不会有太大的作用，但随着不断向上，每一层的世界意志力量也会变强。到时候你进入高层，就会被认为是入侵者，你会受到该层次的世界意志针对，比如被附着各种 debuff， 又或者被世界意志派遣强大的怪物狙击。你的实力过去后，生存问题不大，但是想要刷级，估计没有在下面这么顺畅。”剑士老师耐心的解释道。周健恍然，那还是算了。他本想着快点完成龙帅要求他登上通天塔一百层的事情，但现在想想，还是先刷级。对了，那黄道十二宫在哪？周健又想起了自己身上的法袍，通天塔二十层。剑士老师上下扫视着周健，你有守护神法袍，嗯，可以去吗？周健要去的话，必然是要动用法袍的，那就算是使用道具了，需要经过老师同意。剑士老师闻言，立刻和身后两个老师开始商量。五分钟后。他们达成一致，去吧。黄道十二宫确实比较特殊，对你的城主也有不弱的帮助。剑士老师允许，周健立刻动身前往通天塔二十层。当然，他并没有动用封神榜直接传送过去，而是就这样一步步走过去。在周健和三个老师一起前行的时候，通天塔外，向家，向家家主向神奇冷漠地看着自己昏迷不醒的儿子和亲弟弟。那个小子必须死，向神奇冷冷道。旁边向家的治疗师还在努力施救，还有一个长相和向神奇有几分相似的中年汉子，咬牙切齿道：“大哥，让我去吧，我是隐杀者，就算是那家伙有风云学院保护，我也能干掉他。”向神奇直接拒绝，他有空间宝石，还有很多诡异技能，直接刺杀他太过危险。你去找那位诅咒师，让他隔空咒杀周健，不惜一切代价。第79章，诅咒
，谢谢你帮我连升八级。周健行走在第十二层的通天塔内，四周都是一些游荡的怪物，那些普通怪物都没有多少智慧，除非被攻击才会发起反击。就算是精英怪，也仅仅是有一些领地意识而已。倒是那些将领怪物、王者怪物，才有一些理智和智慧，但也不多。周健为了赶路，并没有刻意去杀怪，他只是让龙女飞过去找那些怪物的麻烦。龙女如今已经十级，所需要的经验都快赶上周健四十级升一级的经验了，真是难以想象。到了后期，她升级要多难。周健看着不断喷吐火焰、追杀那些怪物的龙女，她左侧不远处有一只四十九级的精英怪物，因为被他侵入了领地，疯狂扑杀而来。旁边的三个老师躲得老远，看到这一幕无动于衷。周健也连看都没看，他身边忽然浮现出一颗星辰，爆射而去，轰！那精英怪物直接被打爆了。连地面都炸出一个大坑，一团经验值飞来。周健表示异常淡定，因为以他现在升级所需要的经验值，不是杀一两只怪物就能晋级的，哪怕是击杀七八十级的高等怪物也一样。周健其实也猜测过，这些怪物的经验为什么这么少，大概是因为世界意志为了防止玩家们互相带，比如经验值如果完全不限制，那一个一百级的大佬想要培养另外一个一百级的就太简单了，只需要带着对方杀几个超高等级怪物。就能将等级提升上去了，这样岂不是很容易就能创造出一大堆的满级大佬？所以限制经验值才能让职业者们正常升级，就算是快，也不至于快到逆天的程度，更不会一下子出现大量超级高手。那么问题来了，世界意志为什么要这样限制人们？是担心高手们太多导致世界崩溃，又或者他是故意压制高手数量，然后以此为乐？若是前者，那还好些；若是后者，周健确实是有些不爽的，毕竟那样他很有可能就是被人养在笼子里，没事逗弄一下的小宠物。周健心中正思索着，却忽然感觉身边温度升高，他扭头看去，原来是龙女，不知道什么时候回来了。他正盘旋在周健头顶，对着周围疯狂攻击。而在不远处，众多的怪物正纷纷走过来，全都眼中散发红光，狰狞的锁定了周健。周健有些奇怪，这些怪物怎么了？怎么忽然都盯上自己了？他下意识查询了一下自己的属性面板。果然，面板上出现了一个 debuff， 诅咒，血势贡品。周健在风云军事学院的时候了解过很多职业，其中就有诅咒师。血势贡品这个诅咒光环，类似于战士职业的嘲讽技能，是专门用来引怪的。难怪那些怪物都冲了过来。但问题是，自己怎么被附着这个光环了？周健扫视四周，想要知道是谁隐藏在暗处对自己出手，结果自然是一无所获。周健看向龙女，问道：“能撑住吗？”龙女骄傲地扬起龙头，蔑视风暴。一道恐怖的龙卷风平地而起，以周健为中心，轰然吹向四周。那些围拢过来的怪物们全都被狂风撕碎，变成了无数的经验飞过来。就连远处的那些都被吹飞出去，和自己的同伴撞在一起。周健眼见着龙女轻松就能干掉一群怪物，就没有召唤神仙清除自己的诅咒。正好他还发愁这里的怪物太松散，没办法引过来呢。伴随着那些怪物不断的涌过来，龙女不断的杀戮。周健也是用封神技能不断控制那些怪物，互相残杀。他和龙女的经验开始伴随着怪物们的自杀式袭击不断的疯长。等走到第十三层的时候，周健竟然愣是被这些自杀式袭击的怪物弄得提升了一个等级。龙女自然也升了一级。走，继续。周健带着龙女再度向上层走去。第十三层依旧是无数的怪物围堵，依旧是周健不断的杀戮。在第十三层，他和龙女又升了一级。第十四层，他俩升一级。第十五层，他俩升一级；第十六层，周健独自升一级；第十七层，周健独自升一级；第十八层，周健和龙女升一级。就这样，他们一路杀到了第二十层。本来只是刚四十级的周健，愣是提升到了四十八级，这已经和蓝盈盈刚进来时的等级一样了。但周健的实力却至少能顶得上十个蓝盈盈，而龙女也升了五级。因为作为神兽，越到后期，他所需要的经验就越发高的恐怖。不过，龙女哪怕是才十五级。这属性也已经高得无比恐怖，眼看着已经来到了二十级，自己马上就要进入黄金十二宫，那也该解决诅咒师所带来的麻烦了。周健身后出现世界虚影，然后走出来了一个手持长枪、浑身缭绕着凶煞之气的神仙——丧门星张桂芳，参见帝君。那神仙俯身叩拜，很是虔诚。毕竟作为丧门星，负责灾祸之事的他，向来不受待见。此时被周健召唤而来，觉得受到重视，别提多高兴了。周健指了指自己的头顶，那里有一道诅咒光环。张桂芳见状，顿时大怒：“何方混账，竟敢对帝君你下诅咒
，小仙这就去灭了他。说完，张桂芳张嘴一吸，那诅咒立刻化作黑光，飞进了他的口中。作为负责人间灾祸的桑门星，张桂芳对于诅咒之力简直太精通了。别的方面，张桂芳不敢说，在诅咒方面，能压他一头的，也就是陆压的钉头七剑书了。此时，张桂芳吞下诅咒之力，瞬息就判断出对方的身份和位置。他也不过去，直接隔空诅咒。灾祸用伴，诅咒用随。张桂芳身上黑光大盛，低声诅咒。而就在他话音落下之时，远在帝都的向家豪宅中，一个正美滋滋喝茶的老者忽然捂住自己的脸，难受道：“我怎么感觉塞牙了？”旁边人都有些迷茫：“喝水你塞牙，闹呢？”下一刻，老者忽然脸色一变，猛地起身，屁股上已经都是血，他痔疮犯了。老者正要告辞回家去换裤子，却咕咚一声。平地绊了个大跟头，摔得头破血流。旁边人吓一跳，慌忙去搀扶，结果搀扶的时候一不小心太用力，直接给老者的胳膊掰断了。第八十章白羊宫的可怕奖励。不到五分钟的时间，那老者躺在地上不断咳血，他的四肢断了五条，肋骨断了六根，屁股也在哗哗流血。最可怕的是，他现在呼吸一口都岔气儿，每呼吸一下就咳出一大口血。旁边向神奇等人都是惊愕无比。完全搞不懂发生了什么，是诅咒，好强的诅咒！别针对周剑了，这次是我栽了。老者气若游丝的说了两句话，而后嗝儿的一声，两腿一蹬，死囚了，死不瞑目。那一双死鱼眼就死死盯着向神奇，向神奇被看得难受。他知道老者是恨自己要对付周剑，却把老者给害了。但问题是，谁也没想到周剑这么厉害啊！对付周剑之事，需要从长计议。向神奇冷声道：“向家老三却很不爽，咬牙道：‘不行，二弟和我大侄子都因为那混蛋才出问题的，我必须教训他。’”向神奇怒骂：“蠢货！我当然要教训那小子，但必须要找个安全方法。难道你就不怕也被诅咒吗？”此话一出，向家老三顿时冷静下来：“大哥说的对，我觉得是有必要从长计议一下。”向神奇捏着眉心，他现在终于明白为什么蓝氏商会还有那些顶尖的豪门世家。每次跟自己聊天都带着高高在上和轻蔑了，自己这刚富裕了两三代的暴发户，确实不咋地。儿子冲动，兄弟无脑，就连家里的人们天赋也都是一般般。看人家那些千年豪门，哪个不是底蕴深厚？说起千年豪门，向神奇忽然想到一个人：三弟，你去帮我去找你睡的那些女明星，让他们散布一些消息。向神奇沉声道。向家老三连忙说道：“行，这方面我擅长。就说周健在和洛洛谈恋爱。”顺带再找人假装他俩拍一些模糊的背影照片，故事变得真一些。我就不信，洛家人和洛洛的未婚夫能忍得住。向神奇满脸的阴冷，向家老三却激动的一拍大腿，兴奋道：“这缺的办法简直太绝了！我一直都知道大哥你不是好人，没想到你这么不是东西。”向神奇脸上的笑容一僵，他想杀人，但只能劝阻自己：“这是亲弟弟同意的爹妈生的，虽然智障了点，但勉强能用。”向神奇不断安慰着自己。然后一记回身踢给三弟踹飞了，滚去做事。向家老三飞出向家，很是委屈，人家夸你呢，怎么还激恼了呢？丧门星张桂芳已经离开了，而等诅咒消失，周健身边缭绕的那些怪物也都被清空了。他看向这二十层的通天塔，相比之前总是灰蒙蒙的天空，这一次他竟然能看到明亮的天空，甚至是太阳。这里压根儿就是一个完整的世界了。而在这片小世界之中，有十二根巨大的柱子。那柱子隔着老远都能看到如山一般粗大，且上不见顶，仿佛延伸进了星空中。看来这就是那黄道十二宫的所在了。周健立刻赶过去，他先赶到了距离最近的那根石柱。正所谓望山跑死马，那明明看上去不远的石柱，愣是让周健骑着龙女跑了两小时。龙女被骑的都要口吐白沫了。而等来到石柱下，周健才发现这哪里是什么石柱，分明是一道光柱。而在光柱下面，正是一道巨大的传送阵。周建明悟，走了上去，果然瞬间被传送升空，来到了星空中的一座平台上。这里有点像是之前死亡竞技场，不同的是，当时只是决斗出胜负就好了，现在却是一座宫殿出现在周建面前。那座宫殿完全由黄金打造，看上去无比的金碧辉煌。而在宫殿大门之上，还有一个巨大的黄金羊头，羊头就冷冷盯着周建，咩了一声，无尽的星光迅速聚集，化作了一道恐怖的光柱，竟是想要直接轰杀周建。周健感受到了死亡的威胁，立刻穿上了黄道十二宫守护法袍，瞬间光柱消散，轰隆隆，黄金羊头下的大门敞开了。周健有些惊讶，
。回头看着那三个老师，这里不穿法袍根本不让进。剑士老师淡定道：“谁说的？你只要能扛住刚才那道光柱，也能进去。”周剑一脸问号：“我要是能扛住那光柱，证明我的实力已经在白羊宫之上，还来这里练干嘛？”这里被称为走向通天塔高层的必经之路，所有能通过这里的人，大概率都能进入通天塔百层以上。等你进去就知道，为什么很多高等职业者对这里很推崇了。剑士老师说道。周剑顿时来了兴趣，立刻走了过去。因为黄道十二宫只允许单刷，所以三个老师依旧没跟进来，只是在门口负责接应。一旦周剑出问题求救，他们才会破门而入。周剑刚走进白羊宫，大门立刻关闭。而在这白羊宫之中，有一条星光铺成的道路，虽然是闪烁着的星光，但你能看到其上血迹斑斑，显然陨落过不少的职业者。周建刚抬腿踏上闪烁着星光的路，有漫天星光汇聚而来，在他面前形成了一个羊头美女，脑袋是羊，身体却是无比火辣的美女，还没穿衣服。周建没想到上来就这么刺激，刚想说句话，却见那羊头美女瞬间闪现而至。雾草瞬移，周建露出金色，身边的星辰也立刻轰出去。只见那羊头美女刚出现在周建身后，一刀还没刺下，就被羊头美女轰飞出去。羊头美女被直接炸碎。化作漫天星光，而后其中一点星光钻进了周健体内。周健惊讶，立刻查看自己的属性面板，他发现属性面板上多了一个技能，瞬间移动，可在目光所及范围内进行空间移动。状态未开启，所需条件：集齐星光 1% 周健这一下终于明白黄金十二宫为什么这么重要了。合着通关一个关卡，就会获得一种无比可怕的技能？不，不对，应该不止这些。周健顿时来了兴趣，继续向前走。星光道路之上，立刻再度凝聚出两尊羊头美女，所以随着前进，敌人数量是会倍增的。刷刷，两尊羊头美女同时消失在原地，出现在周健左右两边，同时夹击。第八十一章，黄道十二宫，看我二十八星秀的厉害！两把刀同时刺来，插向周健的太阳穴。下一刻，周健却消失在原地。不就是瞬移吗？只要你会，哥就能会。周健躲开后，直接两拳砸过去，砰砰！伴随着两声闷响，那两个白羊女被砸飞出去。周健毕竟也四十八级了，虽然这两个白羊女都是五十级的，但打他们不成问题。不过这次他没能做到秒杀。龙女见状，噗噗吐出两个火球，两个白羊女顿时炸开，化作两点星光，飞进了周健的身体里。周健赞许的看着龙女，做的不错。龙女顿时满脸得意，跟着周健继续前进。正如周健之前猜测的那样，随着他的不断前进，那羊头美女出现的果然更多了，成倍成倍的增加。看着那些身材超棒的羊头美女蜂拥而至，周健觉得这白羊宫未必没有勾起人色欲，然后想要让人沉沦其中，无法自拔。周健心中控制着自己的情绪，让自己面对这些羊头女时保持冷静，切勿操之过急。以后有的是机会，周健和龙女配合，他负责掠夺这些羊头女的瞬移技能。而龙女则是不断的在周健面前吞吞吐吐，一个个的火球被吐出来，一团团乳白色的精液被他吞进去。不过才走出去十几步，周健面前的羊头女已经暴增到了几十个。龙女实在是受不了了，可怜巴巴的看着周健：“主人，你能不能快点结束啊？这火球吐的人家嘴巴好酸啊！”听到龙女的哀怨，周健很无奈：“你以为我想吗？这些羊头人总是源源不断，我也没办法啊。”龙女满是幽怨，用尾巴勾住周健的手臂。甩来甩去的撒娇，那你总是让人家自己动，当然不行啊！你也要卖力干才行啊！周健见状，只能说道：“行吧，行吧，那我叫个神仙来，这不是想要栽培你，让你多弄点经验吗？”龙女顿时得意一笑，她就知道周健宠爱自己，反正主人有神仙，升级哪有这么吃力吗？等回头求他带着自己灭几个副本，就能升级了。周健身后世界张开，一尊身穿黄袍的魁梧汉子走了出来，那头便拜。奎木狼参见帝君，西方有黄道十二宫，东方有二十八星宿。巧的是，二十八星宿和黄道十二宫是相互对应的。白羊座所在位置恰好对应奎木狼所在的西方七宿，又称白虎星宿。能出身最为凶悍的白虎星宿，奎木狼的实力可见一斑。此时，周健命令道：“这里应该是你的主场吧？去杀！”奎木狼眼中闪过凶悍光芒，尊称了一声是，然后提刀冲杀而去。他手中一把追魂取名刀。挥舞之下，那些羊头女哪里是对手？一个个纷纷用瞬移想要偷袭着奎木狼。可让羊头女们万万想不到的是，奎木狼作为西方七宿之首，对星辰之力的操纵
比他们简直强大太多了。这些羊头女刚想瞬移，一身技能就完全失控。奎木狼就这样控制着他们，然后一刀一个。白色的经验混合着星光滚滚而来，不到片刻就集齐了一百个星光点。周健再度查看自己的瞬移技能，瞬移 LV 一可在五米范围内进行空间移动。周健脸一黑，这技能效果怎么还变了？之前可是视线所及范围内随便瞬移的。难道刚才展示的是瞬移技能的满级效果？现在是 L V 1所以只能5米内移动。这世界意志以前拼西西老板吧？草！周健黑着脸，但就在此时，奎木狼再度击杀一片羊头女，众多的星光飞来，进入他的身体之中。瞬移技能升级成功，瞬移 L V 2可在10米范围内空间移动。周健明悟，然后看向远处的羊头女，对龙女说道：“去多杀点，对你有锻炼效果的。”龙女不明白为什么跟着这样一个大佬。还要自己努力，他不由得想到了夏青莲和蓝盈盈，为什么那两个人只需要躺平就好，偏偏他就要冲上去自己动呢？难道是因为自己不是人？这一刻的龙女忽然很迫切的想要得到变形术，她看着远处的羊头女，揣摩着他们身上缭绕着的元素之力，而后周健就看到龙女的尾巴在一点点的消失，这让他有些吃惊，连忙喊道：“龙女，你怎么了？是谁在对你出手？快回封神榜里去！”龙女没有动作。因为他的尾巴化作光点消散后，取而代之的一双人类的脚，那一双小脚丫如白玉一般白皙稚嫩，美而无瑕。而后光点顺势上升，更是凝聚出一双笔直而修长的美腿。周健曾经也算阅人无数，日理万机，却从未见过如此美妙绝伦的白皙玉腿。他不由得吃惊的瞪大眼睛。龙女再度往上变化，蔓延，最后竟是直接化作一个呆萌的萝莉龙娘。周健有些想不通。为什么一个十五级的小龙女变成人后，竟然是少女？他再度上下打量龙女，精致呆萌的娃娃脸，头上还顶着两个可爱的小脚，一米五的个头，看上去好像发育不良，但看身材又发育的好像过了头。黑色长发如瀑布一般散落，恰好遮盖了失去龙鳞保护的曼妙躯体，有点类似于寒曼里的圣光。妈的，看现场还有马赛克！周健心中本能的吐槽，随后才反应过来，你，你画人干嘛？这样人家是不是就不用努力了？萝莉龙娘满怀希冀地问道。周健叹息：“你要是变成这样，以后日子会辛苦的啊，还要吃苦啊。”萝莉龙娘小脸一垮：“吃的倒也未必是苦。”嗨嗨，那什么，你快变回去吧。”周健说道。“没事儿啊，我这样又不吃力。”萝莉龙娘满脸写着天真：“可我辛苦啊，我怕控制不住自己啊。”周健催促着，让龙女变回去。龙女只能变换飞龙形态。周健看他这样，才稍稍冷静，然后继续问道：“你还没说怎么会变身的？不知道啊，我就是看着看着他们，忽然就会了。”龙女解释道。周健有些惊叹：“这就是神兽啊，学习是如此的快速。”而后他看了一眼远处的奎木狼，幸好那家伙一直在战斗，没有回头看。而此时，奎木狼也差不多清空了这条星空之路。帝君，您请入殿。奎木狼回头叩拜，在星空之路尽头是一间大殿。那大殿整体都是羊头造型，不知道里面是不是这里的核心之地，也不知道里面究竟储存着什么宝贝。第八十二章，你们的尊严呢？周健站在大殿门口，向里面看了一眼，嗯，什么也看不到。不过有奎木狼在，他就不用害怕。周健当即大步走了进去，龙女就缠绕在周健手臂上，奎木狼紧随其后。这是一座金碧辉煌的大殿，一切都是黄金制作而成，且到处都是等身高的羊头人金雕像，而在大殿的最深处。有一把金光闪闪、还镶嵌着无数星辰宝石的王位，王位之上坐着一尊巨大的羊头人。那羊头人至少五米多高，且有三个头，每一个颜色都不同。左边是黑色的，中间是纯金，右边是红色的。在周健踏入大殿的瞬间，殿内所有的羊头人金雕像全都瞬间复活，他们缓缓活动着身体，且都转身看向了周健，眼中翻涌着嗜血的光芒。周健丢了个鉴定术过去，全都是五十级的精英羊头人。比外面那条星光大道上的羊头人属性至少高了一半还多，而且周健怀疑这些羊头人还有其他的能力。只见奎木狼立刻冲上前，对着某个羊头人当头就是一刀，这一刀下去，瞬间劈杀了那羊头人，甚至将其一刀两断。但没等奎木狼锁定下一个目标，这被斩杀的羊头人身上出现了无数的星光，而后他复活了。奎木狼瞳孔一缩，迅速退后。他不是害怕，而是搞不懂这里的状况。杀不死的怪物，是白羊宫的独特力量吗？周健挑眉，奎木狼也沉声道：“回禀帝君，
，这里缭绕着某种奇特的生机之力，好像能让这些怪物拥有澎湃的生命力和复活的能力。”周健想了想，道、哦：“你能斩杀他们吗？能是能，但帮他们复活的力量很强，小仙无法阻止他们复活。如果一直屠杀他们，直到耗干他们的复活之力，那倒是可以。”就是需要很长时间，奎木狼试探的说道。周健最缺的就是时间。奎木狼虽然算不上强力神仙，但一直在外面，对周健的压力也是不小的。与其过多消耗，倒不如换个更狠的来。周健想着，干脆叫判官过来好了。但悲催的是，他不知道这些羊头人的真正名字。要知道，羊头人只是世界一直赋予他们的代号而已，不像可可乐，能点名道姓的。周健正寻思着解决之法。那些羊头人已经完全复苏，他们锁定了周健，齐声咆哮：“外敌入侵，杀！”一群羊头人暴怒而来，奎木狼连忙顶上去。而远处那尊王位上的羊头人也已经复苏，他的三个头全都盯着周健，露出了怒色：“你们这些该死的外来者，又来薅我的羊毛！”周健有些好奇，这都是谁教给羊头人的话？还挺贴切的。呼，羊头人左边的那颗黑头忽然吐出漫天黑雾。那黑雾瞬间就充斥了整个白羊宫，让这里变成了彻彻底底的黑暗之地。周健也快五十级了，却根本看不穿这黑雾。奎木狼倒是没有受影响，飞速来到了周健身边，惊怒道：“这是混沌雾气，就算是我们这些斗部正神想要炼化都很吃力，他们怎么可能控制？术业有专攻，你们只是心思没放在这上面而已。再者，他们本来也应该没有这么强的，只是这里的世界意志帮助了他们。”周健沉声道。奎木狼恍然。难怪小仙总觉得这里有股奇特的可怕力量正在努力的限制着我。不过这混沌黑雾想要破除也十分简单，只需要找个法宝吞噬了就好。嗯，吞噬。周健猛然一拍大腿，周健立刻将奎木狼送了回去。奎木狼一走，周健压力倍增。那些恐怖的怪物趁着黑暗疯狂袭击，恐怖的星光之力如同不要钱一样往周健身上挥洒。幸好周健及时再度进行召唤，这次他召唤的却不是别人。而是一头青牛精，独角四大王，也是太上老君的坐骑。猫，青牛精走出世界，对周健下跪，参见帝君。嗯，用你的金刚镯套了这些怪物可行？周健问道。青牛精实力一般，但他那鼻环可是金刚镯，也是能套世间万物的好宝贝。听到周健的话，青牛精二话不说，摘下金刚镯往空中一丢。只见那金刚镯爆发出银色毫光，滴溜溜的开始转圈。周围的黑暗浓雾和那些疯狂攻击的羊头人，全都不受控制的飞向了金刚镯的圈中，而后消失不见。周健看着那些羊头人疯狂挣扎，却全无半点用处，总算是松口气。但王位之上的三头羊人却暴跳如雷。只见他中间那金头立刻喷出无尽星光，轰向了金刚镯。那金刚镯竟是被猛然撼动了一下。周健一惊，青牛精也露出惊讶之色。这力量可比斗部正神都要强悍了，竟然能凝聚无数星辰之力攻击。嘿嘿，但只可惜没用的。果然，金刚镯依旧悬空原地，并且将那片轰击自身的星光也给吸走了。这一下，三头羊人慌了。周健没有着急绞杀三头羊，因为还有一个头没发挥作用呢。黑头是土雾，金头是土星光，这红头是什么？还真是让人好奇。果然，红头也没有让周健失望。眼见着两个头都失灵了，红头立刻开口，巨大的声音几乎要晃动整个白羊宫。对不起，我们错了，求您放过我吧！咣当，三头羊人毫不犹豫地跪下了。周健有些懵逼，什么情况？你不是黄金十二宫之一吗？你不是大 boss 吗？你的尊严呢？不由得，周健看向三头羊人，迟疑道：“你该不会是假装求饶吧？”三头羊人三个头一起摇摆，看上去跟蹦迪似的，并且他们还乖乖献上了自己的宝物，那是一枚印记。只要种下这枚印记，就可以获得白羊宫的祝福。拥有快速恢复甚至复活的能力，周健将印记烙印在了自己的守护神法袍上，法袍的属性立刻发生了变化。黄道十二宫守护法袍，五等级要求，特性精神加一千，技能快速恢复复活。之前这件法袍只能增加三百精神，如今解锁白羊宫后直接暴增到了一千，这让周健很满意，也更加想要解锁其他的属性了。毕竟这玩意儿的成长速度可比那两把神器快多了。也轻松多了，当然这还是前期。按照神器升级属性倍增的特性，升个几级，恐怕这守护法袍就不够看的了。而且神器除了其他装备不具备的可怕成长性，最重要的是他们吸收其他的东西是可以增长特性的。
。就在周健打算满意离开的时候，三头羊又拿出来一个宝箱。刚才的印记是白羊宫的认可，这宝箱才是真正通关的奖励。周健好奇的打开，顿时露出金色。他看到这东西，才终于明白黄道十二宫为何如此重要。第八十三章，他真的好强。宝箱之中一共有三样东西，金币一堆，这就不用说了。一张召唤卷轴可以召唤三头羊降临，虽然很强，但相比最后一样东西，实在是小巫见大巫。因为那样东西是通行证，确切的说是一块空白的身份牌。在超过三十层之后，世界意志的控制能力就会陡然倍增，越往高处越强，越往高处越排外。他们这些职业者进去后会被认定为入侵者，到时候就会被世界意志强行添加各种 debuff， 而且随着时间的延长 ，buff 的威力越强。随着往上爬的层次越高，身上的 debuff 就会越多，就好像一个减速 buff， 你可能不在意，但十个呢，一百个呢？而这通行证完美解决了这点，只要在上面写上某个人的名字，就可以获得通天塔的认可，自由出入，不用担心被排斥。这就是为什么人们说，只要能闯过黄金十二宫，必然能超过通天塔一百层的原因。周健拿着通行证想要离开，却忽然反应过来，这东西应该价值很高，很多人都想要吧。周健立刻回头问三头羊：“你们被很多人搞过，刷过吧？”三头羊自己面面相觑，然后红头说道：“确实有很多你们的人来过，但像你这么厉害，弄得我们如此难受的，还是第一个。”“嗯，没有高等级的来刷怪，不断向你们索取通行证。”周健不相信，他甚至都怀疑有这种宝物在身上。三头羊估计都要被那些残暴的职业者们轮番榨干了。三头羊闻言很是委屈，红头更是苦涩道。我们这里是禁止百级以上的进入的，再加上只能是单人进入。曾经的最强者，一个九十九级的战士，也是千辛万苦才通过星光大道，然后面见我们。所以以前都是我们玩弄那些职业者。你是唯一一个可以跟逛街一样轻松走过来的。说到这，三头羊更加想哭。我们可是黄金十二宫啊！我们可是让所有人闻风丧胆的恐怖怪物。别人来这都是九死一生，现在他们却被一个不到五世纪的家伙给玩坏了。太憋屈了，周健想了想，确实，这里的羊头人能不断复活，还能不断瞬移，耗也能耗死大部分职业者。奎木狼这个斗部正神都拿这些变态没办法，最后还是用太上老君法宝才给搞定。足可见，这里确实是很恐怖，很难通关的。那也就代表着市面上通行证其实不多。周健得知这点，然后更加确定通行证的重要性。他当即一伸手，再来几个通行证，快点，不然干你。三头羊，白羊宫外，风云军事学院的三个老师闲得无聊，正在聊天。那个为首的剑士老师问旁边法师：“你当初通关白羊宫用了多久？”学院当时给了我一枚极其稀有的护身符，还有一整套完美级装备，再加上我五十八级的实力，嗯，用了七天吧。法师脸上满是傲然，旁边刺客老师满是羡慕：“你的万木复生技能就是从白羊宫获得的吧？”法师笑容里尽是满意，当然。白羊宫的本源技能就是瞬移、快速恢复、复活、星光控制。只可惜啊，我当时得到的是白羊宫徽章，只能进入这个专属法师的地方。不像周健，竟然得到了黄道十二宫守护法袍，可以进入十二个宫。说着说着，法师就开始羡慕起来。旁边的剑士和刺客其实也都进入过黄金十二宫，只是进入的分别是不同的地方。他们估摸了一下自己当初用的时间，也是好几天。周健和我们不同。他的召唤技能太过强悍，不如我们猜猜他多久能出来？剑士饶有兴致地说道。法师闲得无聊，也就同意了。要赌什么？我们不缺资源，但凡是总要分胜负。那就这样，谁猜的时间更加接近正确答案，就赢了。败者要给胜者洗一个月袜子，如何？剑士提出了自己的想法。法师和刺客对视一眼，同时点头答应了。眼见着两人答应，剑士眼中闪过一抹阴险，因为他自问跟周剑接触时间比较长。对周健也很了解，这两个家伙想跟他比，等着洗袜子去吧。我说两天时间，剑士迫不及待的抢先。听到这话，法师和刺客眼神一闪。当初法师五十八级，而且当时已经被校长调教过了，可以说当时的法师已经由那儿外的变成了校长的形状。以法师异于常人的实力，再配合上顶尖道具和完美级套装，都需要七天时间。虽然周健确实强，但两天时间还是有些过分了。刺客第一时间补充。我赌三天吧，毕竟他召唤能力确实不弱，但法师却觉得事情没有那么简单。周健的召唤能力确实很强，强大到他们
都有些无从教导。再加上周建之前有屠光副本的前科，这黄道十二宫应该也不至于难住他。法师思来想去，当即说道：“一天。”剑士和刺客惊讶的瞪大眼睛，尤其是剑士，质疑道：“白羊宫的怪物可是能无限复活的？周建就算是能掠夺技能，也不可能阻止所有的怪物复活吧？”不错。我也觉得一天过分了，刺客摇头，法师没有说话，而是看向了白羊宫的大门，同样惊叹：“看来还是我最接近正确时间。”剑士和刺客同时惊愕的扭头看去，等见到周剑竟然已经出来了，瞠目结舌：“这这么快、啊？真就三秒真男人？”周剑看着三个老师吃惊的样子，有些奇怪：“至于吗？我又不是第一次打爆副本。”剑士和刺客顿时如丧考妣：“你确实不是第一次，但我们可惨了呀！”一个月的袜子，想想就绝望。而法师则是笑容满满的拍打着周健的肩膀：“不错吗？通行证拿到了，嗯，拿到了。”周健拎起一串通行证，三个老师全都死死盯着那串通行证，他们的眼中有震惊，有茫然，还有深深的质疑。当然，质疑的是自己。我们跟着周健的任务是什么来着？第八十四章，该给的好处一个都不能少。啊，对了，我们是来保护周健的。法师三人泪流满面的想起了任务，但他们觉得现在需要保护的不是周健，而是自己那脆弱的小心脏。周健太打击人了，他们进入副本，九死一生也顶多弄一个通行证出来。周健可倒好，愣是弄出来一大串。你特么进货去了？法师不断的深呼吸，安抚着自己的情绪。等稍微冷静下来，他强行挤出笑容，问道：“白羊宫有瞬移、快速恢复和星光控制三大绝技，你获得了哪一个？”原来有三个呀、啊，我以为就瞬移和复活呢。周健有些惊讶，法师直愣愣的看着周健，他几次张张嘴，却始终没敢发出声音，因为他不敢问周健到底获得了什么技能，怕自己的心脏承受不了。旁边的剑士老师却连忙问道：“周健，你获得了几个技能？”“两个，瞬移和复活。”周健很是不爽，怎么能少给自己一个呢？法师万分痛苦，大部分都只获得一个的，我也只获得了快速恢复的衍生技能。万木复生，你同时得到了瞬移和最强悍的复活技能，已经可以了。那不行，周健一本正经的反驳。当时三头羊将宝箱供奉给我的时候，我还以为他已经交出了自己的所有，没想到还有隐瞒，这不是耍我呢？我回去问问他。周健转身就走，来到了白羊宫门前，但白羊宫的大门不开了。身后法师连忙喊道：“每个人只有一次进入白羊宫的机会，你不要试图进去了。”轰隆，周健直接召唤青牛精，将白羊宫大门爆破了。而后，他大步走进了白羊宫中，刚要通过星光大道，却见三头羊火急火燎的冲出来，悲愤道：“你怎么又来了？我听说你还有个星光控制的技能，怎么不给我呢？”周健质问。三头羊更加崩溃：“星光控制技能给了你，那白羊宫的权柄就交给你了，我们还怎么办？”周健冷笑一声，拿出乌鸦仙桌子的气势：“不知道怎么办，我帮你办了。”金刚镯再度腾空，套向了三头羊：“不要啊，别别过来。”你弄疼我了，救命啊！三头羊被金刚镯砸得哭爹喊娘的，轻松就爆体而亡。毕竟连孙悟空都扛不住的金刚镯，三头羊更不行。下一刻，三头羊借助星光复活，连忙跪地求饶：“好好好，我们给您，别砸了。”周健让青牛控制住金刚镯，然后道：“快点！”三头羊很憋屈，但也老老实实将一把权杖拿出来了。那把权杖是纯金的，顶端是个羊头造型，还镶嵌着数不清的闪耀星辰宝石。周健丢了个鉴定术，白羊宫权杖，五等级限制，特性：精神加一千，体质加五百，敏捷加八百，技能：星光控制，召唤羊头人，群体复活术，被动技能：白羊之力加持。此权杖蕴含白羊宫世界意志的力量，且永不会绑定，任何人都可以用其自由控制白羊宫，请小心保存。一个不会认主的宝贝，没事儿，给昊天剑吞噬了就行。不对，这种控制类的力量应该交给封神榜。周健立刻将封神榜拿出来，将权杖递过去。封神榜裹住白羊宫权杖，轻松吞噬了。属性也发生了变化。封神榜 LV 3神级，效果：体质加200精神加240。附带技能一：提升，主动，可提升被封神者的各项属性加240。附带技能二：空间，主动，可将被封神者储存进空间内，会自动恢复和升级。附带技能三：次元之力，主动。可凭封神榜进出任何地方，无有阻碍。附带技能四：居灵潜将，主动
，可凭借封神榜指定召唤任何单独或群体异次元生灵，并无视对方精神抗性，将其完全控制。控制时限以使用者精神强度为准。附带技能五：白阳宫之光，主动可获得白阳宫之力加持，各属性增加一千，恢复能力增强百分之二十。附带技能六：复活，被动，被封神者死去后会复活在封神榜中，封神榜再度升级，属性翻倍，还多了技能。周健对此十分满意，但后面的三个老师已经完全傻眼了。这这就把白羊宫拿下了？他们忽然有种自卑的感觉，就这自己还有脸教人家上课呢？自己可真是不要脸啊！周健拿到想要的东西，转身就走。三头羊陪笑着，毕恭毕敬地送走了周健。等周健走出白羊宫，他才小心翼翼地修复了宫殿大门。周健走出来，看着三位老师：“走吗？咱们去下一宫。”三个老师对视一眼，不知道该说什么。就在他们打算一起离开的时候，几道身影恰好传送到了白羊宫门前。这几人全都身穿淡蓝色的法袍，胸口绣着一道波浪形的图案。周健略一回忆，想起来了，这些人是深蓝宫会的。深蓝宫会也是帝都前十名里的超级大宫会，据说里面主要都是法师职业，会长更是神级职业海洋守卫者，法坦型选手。几人前来，脸上本来满是傲然。见到周健三人，其中一个干瘦的男人更是紧皱眉头的驱赶。你们可以走了，我，嗨嗨，敢问三位可是风云军事学院的？一个手持火元素法杖的老法师狐疑的上前问道。此话一出，深蓝工会队伍里的干瘦男人脸色骤变。三个老师懒得搭理这几人，而是招呼周健直接离开。周健也是即刻走人。眼见着几人傲慢的态度，干瘦男人恨得咬牙切齿。这些家伙太嚣张了吧？人家有这个资格？老法师轻叹：“行了，先去白羊宫吧。记住，一定要一次就成功。”争取将瞬移技能带出来，然后我用刻印道具复制后，咱们就能去卖了。到时候年赚百亿不是梦啊！干瘦男人听到老法师的话，顿时满脸自信。干爹放心，有您给我的道具和补给，半月之内我必然能通关。老法师满脸欣慰，他也知道这干儿子的实力，毕竟是个稀有的隐藏职业，将来必然名震天下。在老法师和他身后几人的注视下，干瘦男人雄赳赳、气昂昂地走向了白羊宫，拿出一枚白羊徽章，霸气道：“开门。”私人领地，禁止进入。滚！白羊宫飞出一句冰冷的话语。第八十五章，一张未曾存在过的真实照片。深蓝宫会的人当场就呆在那了。什么玩意儿？私人领地？这他妈不是黄金十二宫的白羊宫吗？这不是人尽可供的秘境吗？这不应该是老子踏上人生巅峰的第一步吗？干瘦男人很是愤怒，指着大门质问：“告诉我，你的主人是谁？”白羊宫星光汇聚，变成了一块巨大的光碑。碑上写着八个大字：“周健专属，外人莫进。”周健，这名字好耳熟啊！干瘦男人迟疑，是今年全国联考的状元，据说之前伊甸园的毁灭也和他有一定的关系，还因此招惹了帝都的好几个大家族。听说最近又和四大美女之一的洛洛搞上了，如今洛家和洛洛的未婚夫一家都在等着找他的麻烦。老法师回忆起了周健的身份，沉声说道：“干瘦男人闻言，顿时大怒，我不管他是什么状元，还是什么第三者。”我只想知道他凭什么霸占了我的白羊宫，这只能说明周健确实有本事，不过也有可能是风云军事学院搞的鬼，毕竟那些家伙一向霸道强硬。但他们这次可算是闯下大祸了。老法师眼中闪烁着寒光，因为黄道十二宫中，白羊宫是最适合法师类职业历练的。如今他们强占，只怕全天下的法师都不会愿意。我们完全没必要找周健的麻烦，将此事散播出去，他就死定了。深蓝宫会的人也都满是愤恨的点头赞成。只有干瘦男人握紧手中的法杖，满是不甘。他觉得周健之所以强大，完全是借助了风云军事学院的能力。要说周健是自己控制了白羊宫，这干瘦男人打死也不信。周健，你给我等着，总有风云学院没在你身边的时候。周健本意是今天把黄金十二宫全都闯过去就算了，但他刚刚离开白羊宫的范围，就接到了好友提醒信息，是风云军事学院的人在催他回去。三个老师也接到了信息，而且。接到的信息会更多一些。剑士老师看向一头雾水的周健，问道：“你和洛洛搞在一起了？”周健更加茫然：“洛洛什么时候暗恋上我的？”三个老师都一阵无语。他们看着周健，本想教训他知不知道这件事的严重性，但看看周健那张比读者只是稍微差一点的帅脸，又觉得周健好像也不能说是自作多情。洛洛看上他，没准还是真有可能的。算了，先回去吧。洛家和秦家都来人了，这件事闹得可不算小。剑士老师轻叹一声，纵然是风云军事学院，也不能以强权压下这件事。
，一来是他们不占理，二来洛家和秦家也都是顶尖的势力。周建魂不在意，跟着一起回到了风云军事学院。他刚进入校园，林欢就已经浑身是伤的走过来。虽然他已经被揭穿了女孩子的身份，但还是男人的打扮。要不要我帮忙？这不是实力强就能搞定的事情。林欢主动道。旁边杜狂和徐松等人也是纷纷点头。男女之事是最难说清楚的。除非能用铁一样的事实向所有人证明周建和洛洛的事情是假的，如果不能，那只怕洛家和秦家都不会轻易了结此事。周建和洛洛肯定要有一个倒霉的，更何况林欢他们也确实有些怀疑周建，毕竟洛洛那么美，两人之前不说关系特别好吧，也算是很聊得来，难免就会擦枪走水、一时困动什么的。周建却摆摆手，我又不是泰迪。林欢几人都松口气，他们还是很了解周建的。周建从不喜欢撒谎，这事儿应该也是假的。周建和三个老师一起离开，去了校长办公室。等来到办公室里，这里人也不少，校长南宫慷慨和洛洛都在。两人一个翘着二郎腿看书，一个趴在桌子上，手撑下巴，百无聊赖的看着门口，完全没有受到影响的样子。还有另外四个人，两男两女，看来就是洛家和秦家的人了。看他们那气质和身上的装备，估计来的还是家主之类的角色。周建进门的时候，所有人都看来，那洛家和秦家的人皱眉上下扫视周建。等看到周建那张魅力无限的脸，更加脸色不好看。洛洛则是对周建摆摆手，戏谑的说道：“来，小奶狗，到姐姐这来。”洛洛确实比周建年长三四个月。听到洛洛亲昵的语气，洛家两人脸色更加难看，尤其是那个穿金戴玉的少妇，更是低声呵斥：“洛洛，注意你的言行。”周建也是走过去，对洛洛问道：“你不是预言师吗？”谁又祸害咱俩了？算不出来，估计是用什么特殊手段屏蔽了。应该是你之前揍的那些人的家里人。你可坑死我了！回头想办法补偿我吧。洛洛无视自己的父母和未来公婆，和周建有说有笑的，这让办公室的气氛更加低沉。尤其是秦家夫妇的眼神已经开始喷火了。校长无奈的看向两人，收敛点，当着人呢。洛洛的母亲又忍不住斥责：“这叫什么话？我女儿就算不当着人，也是冰清玉洁的。那你来这做什么呢？”校长反问，这话让洛家的少妇瞠目结舌，说不出话来。倒是那洛家家主沉声道：“南宫慷慨，你不要太过分。我女儿确实是你的助理，但并不代表我们一家都怕你。今天我们是来解决问题的，不是来受你气的。这小子就是南宫浩吧？给我解释一下这照片。”啪，几张照片被摔在桌子上。周健看向照片，他本以为也就是什么合成的暧昧照片，这些人被冲昏头脑才会相信。但见到照片时，脸色却变得凝重起来，因为照片上赫然是他和洛洛正拥抱在一起，相互亲吻的画面。而且从照片中可以看出来，是照片上的洛洛手持相机拍下的这一幕。这照片极其真实，完全不像是 P.S. 合成的。周健不由得看向校长：“找人鉴定过了吗？这照片是真的，不要把大家族当成一群白痴啊！这照片他们绝对是找过无数人检测了，但凡有一点问题，他们就不会相信的。事实上，我也检测过了。”没发现任何问题，你最好还是解释一下。”校长淡定地说道。这一下，周建是真的有些出乎意料了。他相信洛家和秦家的实力，更相信校长和洛洛不会用这种事来胡闹。那也就是说，这张他根本没拍过的照片，竟然是真的。什么情况？周建看着照片上他和洛洛身穿睡衣拥吻的照片，大脑急速转动。忽然，他脑海中灵光一闪，只有一种可能了。第八十六章，这一切都是命运石之门的选择。这照片各方都看不出来真假，那就只有一种可能，它就是真的，但并不是发生在以前或者现在的事情，而是某个类似于预言职业者从未来采取的片段。周建记得，国外有种名为巫术师的职业，他们可以通过水晶球观测到未来的画面，所以这难道是巫术师拍摄了未来自己和洛洛的照片？周建不禁看向校长等人，这几位对职业的了解比自己只多不少，他们恐怕也是料想到这个原因才会过来质问。就连洛洛都好奇地看着周建，我可以确认，我对你是没有丝毫爱情的。你是怎么搞定我的？看着洛洛那张绝美俏脸上的无尽好奇，周建也很想知道。我一生行不更名，坐不改姓，你是怎么逼我改姓曹的？不过现在最重要的是解释这张照片。周建看向洛家夫妇，啊，我要说这一切都是命运石之门的选择，你们能理解吗？洛家夫妇皱眉，显然是不解的。秦家家主则是沉声道：“说清楚一点。”校长也是饶有兴致地看着周建，你解释一下，命运石之门是什么意思？倒是洛洛眼神闪烁，命运，你是说
，我们是命中注定的。”此话一出，秦家夫妇脸色无比难看。周建摇头：“命运石之门不是这个意思，而是世界线，你懂吧？我们的思维空间其实存在着无数的世界线，每一条世界线中有你，有我，有大家所有人。而在那些世界线中，我们会因为自己人生的一点点选择，产生完全不同的生活。比如，我有可能是个杀手，有可能是个 gay， 有可能是玉皇大帝，你们也是一样。”各自都存在，但却因为一些小小的选择，导致在各种平行世界的世界线中拥有着各自的人生。就比如这张照片吧，应该就是在平行时空才会发生的事情。而本来呢，这些世界线是按照正常规则，都是平行发展的。我们和那些世界线互不干扰，互不影响。所以，就算那个世界的我和洛洛有一腿，但在这个世界，我们真的是清白的。可现在，世界线因为你们，哦不对，应该说是其他人的一些小小选择，也就是这张照片，导致世界线被打乱了。或许就会导致我们因为你们的找上门，而真的会在一起。周建认真的解释，却成功绕晕了所有人。洛家和秦家的夫妇听得一头雾水，就连校长也是在努力思索。只有洛洛眼中释放出明亮的光芒，也就是说，我们这些所谓的预言家或者女巫看到的未来，并不是真正的未来，而是平行世界的我们。周建摇摇头，你们看到的确实是真正的未来，但在你们看到那个未来的瞬间。一切就因为你们的观测而发生了变化。有句话叫“天机不可泄露”，就是说你们看到了，但不可以说，因为说出来就会改变未来，导致世界线发生扭曲，跳跃到另外一条世界线上，甚至可能是开辟出另外一条世界线。但有些时候不说也没用，因为你们的心态已经会发生变化，难免会做一些选择上的改变，这就会导致世界线的变更。我们的一切选择都会让人生变得完全不同。落落明悟，其他几个人则是对视一眼。尤其是洛家和秦家夫妇，他们也完全听明白了。这孙子在推脱责任，你他妈的泡了我们的女儿，儿媳妇，却说是因为我们找上门，导致你们在一起的。顿时，四个人全都脸色无比阴沉。就在他们要发难的时候，洛洛忽然发生了变化，他的身上涌现出一道光芒，好像蚕茧一般将他笼罩其中。而后，他的眼睛更是变成了纯粹的白色。就见洛洛用一双白眼目视虚空。然后双手如弹指般轻轻凌空波动，周围几人都有些不解。而此时，洛洛却忽然恢复正常，脸上浮现出莫名的潮红，呼吸也变得粗重，娇躯更是不停的颤抖。那种感觉就像是身上携带了某个小玩具一样，尤其是见到洛洛那种极其不正常的兴奋感，更像完成了主人任务之后的快乐。不过洛洛很快清醒，一脸激动：“我看到了，那些平行世界线果然存在。”周建，你真是个天才！听到洛洛的称赞。再加上他看向周建时那略带崇拜的眼神，这让洛家夫妇忽然内心有种不妙的感觉。该不会真是因为自己才导致两人在一起的吧？周建则是惊讶地看着洛洛：“你还真能看到平行世界线啊？那能看到我吗？我现在是看不到了，等回头我找找。看那个平行世界线太累了。”洛洛到现在还在气喘吁吁的。周建点头，其实他之前也不确定自己的猜测，只是一种设想。但现在洛洛确认了自己的猜测。这让周建有种想要看看自己之前生活的地球，在自己穿越过来后，地球到底有什么变化？校长看到两人旁若无人的闲聊，当即咳嗽一声：“那这照片看来，确实就是平行世界才会发生的事情了，在这个世界未必会发生。”洛家夫妇对视一眼，不知道该说什么。秦家夫妇则是脸色阴沉，尤其是秦家家主更是冷冷道：“就算是平行世界，我们儿子被戴了绿帽子，就不是绿帽子了吗？都说了，平行世界各不相同，没准另一个世界……”你老婆都不是你老婆呢，难道你要杀光所有平行世界的情敌？周建摊手，秦家家主眼神喷火，这件事其实也很好解决，那就是干掉你，我们自然没有后顾之忧了。周建挑眉，看向校长和洛洛，他想问问自己能干掉这个老东西吗？但秦家家主却误会了，冷冷道：“我秦家的实力，就算是风云军事学院也挡不住，你求助他们没用。”校长则是连忙劝阻：“给我个面子，算了吧。”周建。此话一出，众人都是一愣，啥意思啊？这会儿不应该劝秦家家主吗？怎么劝起周建来了？更让所有人不可思议的是，周建还露出不满之色。那他要是事后找我麻烦怎么办？嗯，那你到时候再弄死他也不迟吗？你在这杀人，我还要赔钱。你知道的，学院穷。校长苦口婆心的劝解。第八十七章，单挑吧。若是人太多，我怕不小心杀了你们。秦家家主眼见着周建和校长一唱一和的，完全不把自己放在眼中，他心里那个怒气就别提了。老子堂堂一百级的存在，会怕你？秦家家主低吼，拍案而起。他的职业是气功师。
，一个很平常的职业，但却被他利用秦家的资源开发到了极致。此时，只见这秦家家主身上喷涌出狂暴的气，而后那些气一阵扭曲，竟是在他身边形成了无数猛虎、巨象之类的野兽，以气化形。小子，我这万兽奔腾，曾经虐杀过同级存在，更是让所有帝都强者闻风丧胆。你有什么资格跟我斗？秦家家主厉声咆哮。周围几人也没想到这家伙上来就放大招，全都勃然变色。校长则是心痛，别毁了我的办公室啊！周健没在意，所有装备全都上身。而后，本来是耀日当空的时候，天空中却忽然有星辰闪耀，那些星辰的光芒连太阳都无法遮蔽，而且隐隐凝聚成了一头羊的造型。帝都所有人都看到这一幕，全都惊讶无比。而有过来人一眼就认出来了，那是白羊宫。奇怪了。为什么白羊宫会忽然放光？难道是那个秘境里出了什么顶尖宝物？一个八十级的老职业者喃喃自语。有些拥有预言和探查类能力的职业者，也是纷纷开始推算白羊宫白日闪光的原因。就在所有人都无比好奇的时候，白羊宫的星光忽然从天而降，狠狠轰向了某个方向。众人顿时惊骇，纷纷将目光投向了星光坠落之地。结果发现，竟然是风云军事学院。而此时，在风云军事学院中，秦家家主已经不顾一切。释放出自己的力量，众多油气化成的野兽朝着周健疯狂奔涌而去。正如秦家家主所言，只有杀掉周健，才能消灭一切可能存在的问题。而他的力量也足以灭杀周健，哪怕是有校长护着也没用，因为今天他可不是自己来的。那些气体野兽仿佛真正的怪物一般，带着巨大的压力铺天盖地涌向周健，眼看着就要将他给撕碎了，却在下一刻，一道恐怖粗大的星光从天而降。笔直的插进了整个校长办公室，轰！办公室直接炸开，所有人都被这股恐怖的力量轰飞。那些所谓能灭杀一百级的气体怪物们，也都被瞬间摧毁。周健毫发无伤的站在原地，表情淡定。而刚才自信满满的秦家家主，此时在半空中刚勉强控制住自己的身体，其他几人也是同样如此。而因为房子被摧毁，几人暴露在外面，他们也看到了那星光从何而来，白羊宫。你为何能使用白羊宫的力量？秦家家主不敢置信的质问，其他人也都惊讶的看来。周健淡定道：“很正常啊，我通关了白羊宫，他们现在听我的。”胡说八道，哪里有这种事情？我也通关过黄道十二宫的金牛宫，怎么没能将那里据为己有？秦家家主暴躁的吼道。周健摊手：“你这么废物，不去问你的老爹，不去问你的老师，找我有啥用？你放肆！”秦家家主都要气炸了。不要以为有白羊宫守护，我就奈何不得你。我秦家也不是没有底蕴的。校长出现在周健面前啊，刚才给你一次机会，是想让你看看周健的实力。真以为我怕你们秦家？话说回来了，周健能得到白羊宫的认可，你真就以为他是那么容易杀的？秦家家主看着校长出现，当即对身后说道：“明明，去拦住他。”秦家家主夫人陆明明站出来，他是隐藏职业自然使者，是八十九级的存在。此时只见陆明明这个风韵犹存的少妇手一招，然后招了个寂寞。他惊怒地看向地面，你，我这里的地面经过特殊处理，无法使用任何技能潜入或者破坏，除非我允许。校长打了个响指，地面之上迅速出现了几条土龙，狠狠轰向了陆明明和秦家家主。这夫妇俩顿时被逼退，脸色难看。他们实力不弱，放在外面也是雄霸一方的超级大佬，但此时在风云军事学院内却接连吃瘪，毫无还手之力，这让他们很是憋屈，不由得。秦家家主看向了一直看戏的洛家夫妇，亲家，你们就这样看着？难道你们也默许了自己女儿和周健的关系？洛家夫妇对视一眼，脸色难看。但无论如何，他们此时也要站出来和秦家夫妇并肩作战。见到这一幕，秦家家主冷笑：“四个一百级左右的存在，你能顶住？”校长笑了笑：“还真能，除非你们四个强得过龙帅。”这话让对面四人脸色一僵，而周健则是说道：“校长，我想试试自己的真正实力。”这段时间一直在打副本，打怪物，还真没和人战斗过。校长看了周健一眼：“你确定吗？好歹是四个一百级的。”周健则是看向对面秦家家主道：“商量一下，你一个人打行吗？要是你们四个一起上，我就不能用打架的方式了，而是要用杀人的方法了。”秦家家主冷笑：“年纪轻轻，口气倒是很大。若是你真敢跟我斗，我只用三分之一一半的实力打你。”因为白羊宫星光的存在，让秦家家主有些忌惮。他没敢用三分之一的实力，不然真有可能倒霉。周健无所谓，真诚的劝解道：“用多少实力都没事儿，不过我一会儿要是有控制不住自己技能的时候，建议你先逃命。”
别总想着面子，命可比脸重要，知道吧？秦家家主脸色阴沉，小子，我真是给你脸了，你竟然还越来越狂！轰！恐怖的气缭绕着秦家家主，让他看上去好像是变身的超级赛亚人一样。而后，只是一个眨眼间，秦家家主消失在原地，再出现时已经是在周健身后。这不是瞬移，而是以气御空，高速移动。秦家家主又全凝聚恐怖的气。仿佛一个巨大的锤子般狠狠轰向周建后心，显然是起了一击必杀的心思。第八十八章，你等一下，我老公呢？轰！一道恐怖的气功炮轰下来，有摧山枯海之力，但却打了个空。周建速度比秦家家主还快，瞬间出现在了他的身后。众多的星辰在周建身边呈现，一起轰向了秦家家主的后背。秦家家主惊怒，瞬移，唰！他以气御空，迅速逃走。但周健要的就是他心中畏惧，心神慌乱。周健已经化身龙人形态，精神属性暴增，再配合上他的那些神器，此时的精神属性已经直接过了三千。就算是秦家家主等级高，但他终究是气功师，对精神属性的要求并不是很高。周健直接指着秦家家主，封神。秦家家主身上立刻闪现出耀眼的光芒，那是精神防御类道具。周健不敢置信：“你打我一个四十多级的，还特么用道具？”这话是故意的，就是故意要让秦家家主丢脸。周健在风云军事学院受到的教育就是永远不要期待敌人很弱，他怎么可能会不知道秦家家主有道具？果然，此话一出，秦家家主脸上一阵尴尬和羞愤，因为之前白阳宫引发的动静，远处可有不少人在看着呢。他现在打一个不到他一半等级的小学生，竟然都需要使用道具，肯定会让那些人心生鄙夷。而他们一旦将这件事传出去，那他可就会成为笑柄了。秦家家主眼睛变得通红，冷冷道：“这是你逼我的，别以为有白羊宫护着你就了不得了。”只见秦家家主狂吼一声，身体一阵晃动，而后竟然是分裂出了好几个身体，那是用气凝聚的，和真身竟毫无差别。杀！秦家家主一人围攻周健，周健瞬移消失在原地，同时笑道：“为什么要给我把柄呢？”封神，封神技能的光芒洒落，绕过了秦家家主的真身，覆盖了他分裂出来的那些气功分身。瞬间，几个分身全都叛变了，对着秦家家主疯狂出手。毕竟作为分身，何谈精神防御呢？被控制那简直是太正常了。当然，也是周健的技能太 bug 了。秦家家主被自己的分身围攻，还没反应过来，就被一拳一脚踹飞出去，狠狠摔在地上，喷出一口血，血条迅速下降。你他妈的！秦家家主愤怒，这家伙怎么如此多的变态技能？回收分身，分身瞬间消失。我看你还怎么控制！草！秦家家主惊怒地看着周健，原来周健张开封神榜，再度释放出几个气功人。封神榜升级后，有一个特殊的技能，被封神者死去后，可在封神榜内复活。这几个气功人散体，自然被默认为死亡，然后被封神榜复活了。秦家家主咬牙切齿地盯着封神榜，那是神器。是的，周健坦然承认。怎么，你要找裁判申请禁用？少废话，以为我只能召唤这个几个分身吗？秦家家主脸上满是狰狞之色，我的分身数量绝对是你无法想象的，给我出我他妈的技能呢！老子的技能去哪了？秦家家主无比震怒，疯狂翻看自己的属性面板，可任凭他翻烂了自己的技能栏，也没找到气功分身能力。而在此时，他的脚下出现了一道次元门，秦家家主猝不及防，直接掉进去半个身体。但他到底是一百级的强者，竟是硬生生以气御空，企图挣扎逃离次元之门的拉扯。龙女飞上前来。仗着自己的属性高，禁咒洗地。秦家家主分神抵抗，终究是扛不住次元之门的拉扯，被放逐了。眼看着次元门关闭，秦家家主不知所踪。远处围观的众人全都傻眼了。这一个一百级的强悍存在，就这样被四十来级的小子给玩没了？这还是人吗？校门外，远远观望的人群中，有个老者忍不住发出惊叹：“卧槽，这年轻人太牛逼了！”旁边一个少妇附和：“是啊，还很帅呢。”就是我看不出来他是战士还是法师。有人解释他是召唤师，今年全国联考的状元，你们不知道吗？此话一出，人群中全都哗然。原来是他啊！周健，这个名字已经在帝都完全传开了。毕竟四大圣院在他面前连连吃瘪的事情，已经人尽皆知。所有人都觉得周健在年轻一代已经是顶尖那个序列的了。可现在他们才知道，原来自己还是小看了人家。毕竟人家跟一百级的打这么半天。连自己最强的本职技能都没用，而秦家和洛家的人也都惊了，尤其是秦家家主夫人陆明明，更是连忙冲上来质问：“我老公呢？”
。周健摇摇头，我也不知道。你要不琢磨琢磨改嫁的事情。陆明明顿时气得要死，厉声道：“我老公要是出半点问题，秦家会要你偿命。那你们这是准备团灭啊？”周健淡淡道：“这嚣张的话语让所有人都暗暗佩服。逼王之王也不过如此吧。”陆明明眼中杀意爆棚，恨不能将周健撕成碎片，但他没敢动手。周健的能力。太过恐怖和诡异，他也没信心能打赢。不过陆明明还有办法，他看向了洛家夫妇，质问道：“你们还要看热闹？是默认了自己女儿和周健的关系吗？”洛家夫妇对视一眼，其实他们心里还真的认可了周健。年纪轻轻就能单挑一百级的存在，那这以后还了得？如果单从潜力来计算，周健其实已经是顶尖的序列，比洛洛现在的未婚夫也不差分毫。但唯一的问题是他的出身。周健的出身只是普通家族，相比秦家，那真是差远了。所以权衡之下，洛家还是选择了秦家，但他们也不愿意太过得罪周健。洛家家主沉声道：“小兄弟，之前的事情可能是一场误会，我们相信你和洛洛是清白的，只要你放出秦家家主，我们的事情就一笔勾销，如何？”周健笑了笑：“也就是说，你们因为一张照片莫名其妙的来找我麻烦，还跟我打了一架，结果就因为你们打输了，就告诉我不想计较，连个歉也不道。”就想让我放人，还说一笔勾销，你们摸着良心掂量掂量，这他娘的叫人话！第八十九章，我身怀建安风骨，你可看得出来？洛家家主本想着礼贤下士，就算是无法当周建的岳父，和他关系搞好点也是可以的。但没想到周建如此不识抬举，自己好言相劝，他竟然如此嚣张，不由得洛家家主恼羞成怒的质问道：“难道你能凭借一己之力对抗我们两大家族吗？这叫什么话？”校长笑呵呵地站出来，当我是死的。陆明明冷笑，对校长说道：“风云军事学院能扛得住我秦家和洛家联手，更何况我娘家和洛家的人脉也不少。”校长想了想，摇头道：“你们要是集体对付我，还真够呛。既然识相，就滚一边去。”陆明明冷喝：“但我完全可以揪住你一家打呀！”校长笑眯眯地看着陆明明：“到时候我不管洛家，不管秦家，就盯着你娘家往死里打。你家的晚辈出来。”我就让学生们去废了他，你家的长辈出来，我就带着老师去打。你觉得是我风云军事学院先完蛋，还是你陆家先死光？听到这话，陆明明脸色无比难看。你，洛家夫妇轻叹一声，他们知道校长真能做出这种事，因为当初风云军事学院就是如此在地独立族的。这个老疯子急眼了，连龙帅都敢打，更何况是一些家族。周健眼见着几人说不出话来，悠哉的提醒陆明明是吧？你老公还在我手里，你这么威胁我，是想让你老公死，然后自己去当武则天，吞并秦家？你胡说八道！陆明明惊怒厉喝：“我不是那种人！”嗨，知人知面不知心，我就站在你面前，你能看出我身怀建安风骨吗？周健问道。旁边杜狂等人在围观，闻言都竖起大拇指。英雄所见略同。洛洛也明白什么意思，好看的翻个白眼。陆明明虽然不明白这话的意思，但看众人表情。也知道不是什么好话，他心中愤怒，却也不想跟周健继续打嘴炮了。我不想跟你这样的家伙废话。现在给你选择，要么放了我老公，要么跟秦家不死不休。陆明明危险，周健点头，那就不死不休吧。你，混蛋！陆明明再度抑制不住的暴怒，真以为放逐异次元，我秦家就没办法了？周健根本不想说话了，转身就走。有办法就去想啊，在这逼逼什么？陆明明没想到周健这么绝，真的就走了。洛家夫妇见状，也是对视一眼后，洛夫人走到陆明明身边，低声道：“要不要现在去找他花点钱，先把人救回来？”“不用，我就不信我老公还能回不来。”秦家家大业大，有的是办法。陆明明也不服气，转身就走。洛家夫妇见状，无可奈何，但他们可以不管秦家家主，却必须要管自己的女儿。洛洛，跟我回家。洛夫人用不容置疑的语气命令。洛洛淡然道：“妈，我在这里学的东西很多，比四大圣院都多。”如果您仅仅是为了一些谣言就要我放弃自己的将来，那我宁可退婚。此话一出，洛家夫妇脸色惊变，他们慌了。其实他们也相信自己女儿冰清玉洁，不可能会和周健有一腿。这次来主要是配合秦家，顺带警告周健。可现在洛洛的选择，让他们不由得想起周健的分析：难道真因为他们的到来，导致未来世界线发生改变？本应该没关系的两人发生了交集，不由得洛家主也慌了，厉声道。你今天必须跟我回去，不然你是要毁了我洛家的名声吗？洛洛撇嘴，洛家的名声要是真这么脆弱，那证明他本来也不怎么样。
，洛家主气急，你别忘了，你是洛家培养出来的，理应为了洛家着想。我当然知道，我也没说过要背叛洛家，洛家用资源培养我，我很感激，也会报答。但我就想问问，洛家培养我是想让我当联姻工具，帮洛家发展人脉关系，还是想让我成为顶尖职业者，为洛家争光？如果您回答是前者，那我即刻就走，从此闺中待嫁，再不出门给您丢脸。如果是后者，那为什么要逼我离开这个能让我快速成长的地方呢？洛洛直视自己的父母，言辞犀利的质问。洛家夫妇脸色难看，却哑口无言。他们不可能当众说自己培养亲生女儿，只为了让她成为工具人。这样不光会被无数人嘲讽，更会伤了女儿的心。但要是就让女儿在这，他们实在是不放心啊。夫妻俩站在原地，心中踌躇。许久后，洛夫人忽然下定决心，她没有跟自己女儿多说，而是看向周健。你敢发誓，你对我女儿没有半点非分之想吗？周健微微一笑，实不相瞒，我长这么大，收过的情书过万，但我从未主动追求过任何一人。你女儿虽然美，但也不会是例外。听到这话，周围人心里那叫一个恨啊！这家伙也太能装逼了吧！但看向周健的脸，他们又无法反驳，人家还真有资格装这个逼。洛夫人看向周健那堪称因果律武器的脸，也不由得心中荡漾，下意识说道：“我相信你。”洛家主脸一黑，他说什么了你就信？洛夫人顿时有些尴尬，脸也有些发红。眼见着事情发展到这一步，洛家主也说不得什么了，他只能冷冷警告洛洛：“你要想清楚，你是有婚约在身的人，除非你未婚夫死了，否则你永远不要妄想跟别人在一起。”洛洛无所谓，我的人生又不是离不开男人。洛家主冷哼一声，拉着自己的老婆走人了。等着两口子也走了，校长当即摆手：“散了，散了，继续训练。”杜狂等人再度去挨揍。校外的那些围观者发现没热闹可看，也就都走了。但他们还是在不断议论，并且将今天的事情传播了出去。周渐渐，所有人都走了，问校长道：“我能继续去通天塔爬楼了吧？你跟我来，最近帝都出了一点小事，需要你去做。”校长脸色凝重，似乎问题很严重。第九十章，林欢的转职任务，百鬼夜行。周渐看着校长的表情，忍不住问道：“小事儿，你这么认真干嘛？对我们来说是小事儿。”但上面有些脑袋进水的蠢货，非要派你们这些学生去。”校长解释道。周健恍然，跟着校长找了个安静地方，等来到一间备用的办公室，校长和洛洛就坐。周健也找了个地方坐下，抱着死活不肯回封神榜里的龙女，把玩着着她滑溜溜的尾巴，同时看向校长，说：“吧，到底是什么事儿？有一个秘境之门被怪物打破了，逃出来了许多怪物，混进了帝都。上面的意思是让你们这些新一代的学生去剿灭，这对你们也是一种训练。”校长满是讥讽地说道：“周健很奇怪，你不是最喜欢这种实战训练吗？怎么好像很瞧不起似的？”校长认真道：“想要实战训练，方法多的是，这个办法是对普通人伤害最大的。”周健想想，倒也是，怪物逃脱出来了，势必会对普通人造成很大的影响。让一群没经验的学生去处理，肯定需要很长时间才能解决，到时候只会让更多无辜者蒙受损失。但恐怕在某些人眼中看来，这些牺牲无所谓。他们就不怕这些怪物对帝都造成混乱？周健问道。这些怪物被帝都守卫军圈禁在了一片特定区域，会给你们一周时间去搜查。如果你们解决不了，他们才会出手。校长默然道。周健闻言忍不住吐槽：“这是哪个智障想出来的办法？”洛洛正趴在桌子上，手撑下巴，逗弄着龙女。听到周健的问题，他不禁露出调侃之色：“是你的后宫人选之一。”周健一愣，下意识道：“林欢啊。”你个老色批，果然对他有觊觎之心。洛洛满是鄙夷。周健无奈，我认识的适龄女子里有这个权限的，也就是林欢的家里人了，自然一下子就想到他。校长解释道：“确实是林欢的家里人安排的，因为他要转职了，转职任务是百鬼夜行，而百鬼夜行是需要在都市中进行，恰好又赶上秘境怪物逃出来，所以林家就特意安排了一下。不出意外的话，到时候你们都是配角，林欢会负责干掉大部分的怪物，然后转化为亡灵怪物。”引导他们穿街过巷就能转职了。听到校长的话，周健却冷笑道：“究竟是因为秘境怪物恰好逃出来，林欢才被安排如此转职，还是因为林欢要这样转职，秘境怪物才逃出来的？”校长沉默，不是不敢说出真相，而是大家都明白，又何必再继续讨论？毕竟林欢终究是自家的学生。洛洛试探着抚摸龙女的脚，口中说道：“无论是哪种原因，难道你想阻拦？事已至此，我怎么阻拦？我只是觉得，以林欢的性格。”林家这样帮他转职，未必是帮他，反倒像是害他。会不会就是林家某些人看不得林欢好，故意用这种方法在摧毁林欢的意志
，让他陷入自我怀疑和崩溃。周建沉声问道。此话一出，校长和洛洛同时一惊，而后两人陷入深深的沉思。确实啊，林欢本来就自强自立，很讨厌被贴上林家的标签，却又因为始终甩不开林家的帮助，从而很是纠结。如今林家为了帮他转职，弄出这么大的动静，林欢心里肯定会很难受。嗯，你说的确实是个很严重的问题。我去找林欢聊聊。校长起身，洛洛却拦住他，还是让周健去吧。就算解不开林欢的心结，至少看到他的脸也会让林欢舒服一些。虽然洛洛什么都没说，但校长总觉得自己被骂了。周健抱着龙女去找林欢了。林欢正在笼子里疯狂地训练着，他和周健一样，需要不断的磨练精神意志。只要能提高精神属性，实力就能增强，还要学习一些生物学的知识，这样就能通过骨骼组装出更多奇怪。而实力强大的怪物，周健看着遍体鳞伤却还依旧在拼命训练的林欢，很能感受到他内心的无奈和无助。虽然在周健看来，林欢颇有些无病呻吟。老师，我跟他聊聊吧。周健对林欢的老师说道。林欢老师点点头，好好劝劝他，实在不行就让他爱上你，也能缓解一些他的压力。谢谢您的建议。周健没好气道。眼见着老师走了，林欢从训练的铁笼子里踉跄着走出来，他瞥了一眼周健，虚弱道。不用劝我，我知道自己是林家的人，这辈子注定甩不掉林家的标签，所以我会坦然接受的。周建没劝解林欢，而是问道：“大家族是不是都特别重男轻女？”林欢正离开的脚步一顿，但也没解释，继续离开。周建跟在林欢身后，看着他一路来到图书馆，开始学习各种怪物的知识。他再度问道：“我对林家不太了解，你家里是不是还有个特别优秀的堂哥堂弟什么的？亲兄弟应该不至于让林欢一个女孩这么大压力。”只能是有大伯或者叔叔家的孩子，才会让林欢过得如此难受。林欢被周健的问题弄得心烦意乱，根本看不进书去，不由得他合上书本，无奈道：“我已经要认命了，你何必要劝我呢？你要是认命，就不会这么拼命训练了。”聊聊吧，是谁给你这么大压力？周健笑呵呵问道。林欢抿着嘴，看向周健，不得不承认，周健的脸确实让人很是赏心悦目，心情不自觉的就会舒缓一些。林欢封闭的内心也悄悄打开一丝缝隙，苦涩道：“我想向所有人证明，我不依靠林家也能变强。可林家光环太强了，我根本摆脱不了。这事儿在你们看来，我肯定是身在福中不知福，对吧？毕竟多少人想要大家族支持，还得不到呢。但这种历史悠久的家族内部，也是有很多规矩和问题的。首先就是必须男丁继承家业，女孩就算再好，也是用来联姻的。最好的结果就是嫁给一个虽然不爱，但家世很好的男人。”要是女子的家族地位再低点，那就只能是被当成礼物献给更强的家族。当然，人家会给这件事起个好名字，叫和亲。我母亲就是这样被送到的林家，只是她赌对了。当时寂寂无闻的我爹成功当上了家主，所以当我一出生，我母亲就告诉我，女孩一定要自强，才能摆脱被男人操控的悲哀命运。我在努力，一直在努力。可你能明白，当你无论怎么拼命努力，无论变强到什么地步，蓦然回首。却发现自己都是因为林家支持才得到的那些实力和荣誉，那是一种什么样的感觉？第九十一章，蓝莺莺求情。周健看着有些崩溃的林欢，说实话，他有些体会不到那种感觉，因为当他想起自己曾经为了温饱，每天朝九晚五，还要被老板和客户刁难，甚至那些老板和客户，说不定就是林欢这种豪门世家的人。同样，自己为了买房要节衣缩食，还要背负几十年的债务，而这些大家族出身的人。一出生就会拥有这些，除了那些舔功了得的傻狗，周建还真没见过能和资本家共情的。不过林欢性格其实还不错，他至少是真的在努力摆脱林家带来的影响，摆脱不了后也愿意接受林家的安排，至少不会像那种一边享用家族给予的好处，还一边喊着我要自由和独立的憨批一样讨人厌。你和洛洛其实是一种人，但你没他看得开。不过也正常，每个人都是不同的。你要是真想摆脱林家的阴影，我倒是能帮你一把。周健笑呵呵地说道：“林欢迟疑地看向周健，怎么帮？灭了林家，倒也不至于。”周健满脸黑线：“你要换个思路想想看，林家传男不传女的规矩怎么来的？还不是人定下的？那是什么人定的呢？肯定是家族最有权威的人，有实力就有权威。所以只要你能达到顶尖强者，比如龙帅那个位置，家族的规矩还不是你说了算？”林欢听到周健的话，露出异动之色，但随即他迟疑道。可就算是我达到龙帅那个层次，也是依靠家族吧？周健撇嘴道：“怎么，你不姓林？不是你爹的亲生女儿？”
你拿到林家的资源是理所应当的，难道林家就没有干拿资源不办事的酒囊饭袋？你至少还懂得知恩图报，比他们强多了。相信我，等你达到龙帅那个位置，林家只会以你用过他们的资源为荣。别的不说，你就看现在多少人上赶着给龙帅送资源，都送不出去呢。林欢听着周健的分析，觉得很有道理。不过他总结了一下后，发现周健所有话的核心都是一个：只有你够强，这世界规则就会因你而改变。这话听上去很是强硬、霸道，但偏偏真实到让林欢无法反驳，而他本来憋闷到极致的心情也缓缓放松下来。林欢这一放松，顿时比刚才更加疲惫了，都爬不起来了，软软的趴在桌子上。这说明刚才他一直都是强撑着的，若是一直保持刚才的状态，只怕要不了多久他就会彻底废了。周健看着无力趴在桌子上的林欢，问道：“那么咱们再说回之前的问题，你家里有什么堂哥堂弟之类的吗？”“有啊，怎么了？”林欢问道：“嗯，那你想过吗？他们有没有可能是算准了你的心思，所以故意给你找了个这样的转职方法，增加你的压力，想让你崩溃？”周健猜测道。林欢无力的说道：“我是女孩的事情，他们是知道的，何必针对我一个没竞争家主资格的人？这也是周健疑惑的一点。毕竟林家给林欢的这个安排，怎么看都像是在让他得罪人，更像是算准了他的纠结心理，然后狠狠一刀插进这个死结中，想让林欢自我崩溃。”不过周健对林家不是很了解，也懒得了解。你先回去休息一下吧，准备出发去转职。周健起身想要离开，林欢却没有动作，依然趴在桌子上。周健迟疑的回头看去：“你怎么了？我走不动了，在这休息一会儿，你别管我了。”林欢无力的说道。周健想了想，还是走过去将林欢搀扶起来：“走吧，我送你回去。你一个人在这也确实不合适。”林欢被周健搀扶着，几乎整个人都瘫软在他怀中。顿时羞臊的小脸通红，你别闹，放开我呀！周健没好气道：“大家都是同学，扶你回房间而已。就算你想跟我发生点什么，我还得考虑考虑呢。”林欢背对的说不出话来，再加上也无力挣脱，只能任由周健扶着自己回去休息。两人走了两步，周健感觉搀扶着实在吃力，干脆他将林欢背在身上，走向了林欢的别墅。只是两人刚从图书馆走出来，远处杜狂就喊道：“周健，你女朋友来了！”周健愕然看去。果然看到夏青莲正俏生生站在远处看着自己，林欢见到夏青莲也十分尴尬，连忙说道：“快把我放下来，你女朋友看到了。”杜狂跑过来，幸灾乐祸的对周健说道：“你去找你女朋友吧，我把林欢搀扶回去。”林欢瞥了一眼杜狂，然后召唤了个小骷髅出来，背着他走了。杜狂，周健却只是淡定的走向夏青莲：“你没上课？嗯，想你了。我跟一个茶艺高超的老师学着做了个糕点，特地来看看你。”夏青莲拎起手里的点心盒，娇声说道：“周健摸了摸夏青莲的头，笑道：‘行，刚才那个人是林欢吧？受伤了？怎么感觉他柔柔弱弱的，跟个女孩子一样？’”夏青莲有些好奇。周健无所谓道：“她就是女的，女扮男装来着。”夏青莲一愣，顿时满是醋味：“你俩也好上了？什么叫也好上了？我不是谁都能攻略的，更不会轻易和别人做些知根知底的事情。”周健淡定的解释。夏青莲听得微微松口气，但又抱住周健手臂，笑眯眯问道：“那要是蓝莺莺来追你呢？”“这还真来了。”周健称奇。“什么？”夏青莲抬头看去，却见到蓝莺莺正从远处走来，显然也是找周健的。顿时，他撅起小嘴：“我都想来风云军事学院守着你了。”周健耸耸肩，没多说。蓝莺莺也已经走过来，先笑着和夏青莲打了个招呼，然后又看向周健：“我来这里只为了办三件事，公平。”周健问道：“什么？”蓝莺莺有些迷茫。“没事儿，我开个玩笑，你继续。”周健干咳一声。蓝莺莺有些奇怪，但还是说道：“先说第一件事吧，我是来求情的。”第九十二章：华夏风云榜排名。求情？该不会是为了秦家吧？周健挑眉。蓝莺莺轻叹：“还就是为了秦家。他们回去后用了很多办法，都没办法将秦家家主从异次元找回来。你到底把他流放到什么地方去了？”周健撇嘴。心说：“你们当然找不回来，因为老子把他送天庭去了。空间宝石可以连通异次元，周健曾经试过，这玩意儿能不能用来代替召唤术，召唤神仙过来？他发现确实可以，但也会消耗自己的精神，跟使用召唤术叫来没啥区别。但放逐就不一样了，如果是使用召唤术打开世界虚影，再将人送进去，那会十倍百倍的消耗精神；但用空间宝石将人送过去，完全不会对周健有损耗，所以。”周健在流放秦家家主的时候，考虑到他一百级的实力，被送到哪个次元都能称王称霸
，就干脆给送到仙界去了。估计这会儿已经被神仙们轮了个爽吧。秦家来求饶，我一点也不觉得奇怪，但他们派你来还是挺奇怪的。周健看着蓝盈盈，你有求于他们？蓝盈盈无奈的点点头。秦正大哥帮过我，这也算是我还他一个人情。当然，我知道想让你放人不容易，所以你可以提条件。周健没有回答。你这次来还有另外两件事，先说一下吧。蓝盈盈看着周健那浑不在意的样子，微微抿嘴，但随即她还是跟着转移话题。另外两件事也和你有关，我想跟你组队去参与这次的清剿怪物任务。还有就是，我听说你控制了白羊宫，那是不是能量产通行证？我可以高价收购。周健眼睛微亮，组队的事情无所谓，反正你比我更清楚。这次咱们只是专业陪玩，但通行证的事情可以聊聊。但我不要钱，我要完美级装备或者道具来交换。蓝盈盈微微一笑，看来有些事情。风云军事学院的身份确实会给你带来影响。嗯，周健疑惑挑眉，蓝盈压低声音说道：“你还不知道吧？林家这次惹了众怒，很多人等着在清角时狙击林欢，目的就是让他转职失败。”周健有些惊讶：“林家不是家大业大吗？这点事儿都管不住？或许是他们不想管呢。”蓝盈盈讥讽道：“显然，林家的一些家务事他也了解。”周健轻叹一声：“果然人多是非多，不管家里有钱没钱，都是一样的。”夏青莲在旁边看两人聊得开心，也连忙插嘴：“老公，咱们也一起组队吧，我也会参加这个任务的。”周健点头：“行，组队的事情好说，还是聊聊通行证。”他现在着急培养自己的神器，完美级的装备和道具是他最需要的。蓝盈盈也看出来，所以沉吟片刻后说道：“你好像很需要完美级的道具，但那种东西都是可遇不可求的，不是所有人都像你一样，能随随便便就单刷高等级副本的。很多人都是组建大型队伍。”去攻打某个副本，而他们得到的东西也不能随便处理，所以用道具换通行证不可取。我建议你还是折算成金钱，然后回头用钱去买道具。我可以让蓝氏商会帮你留意这些东西，如何？就算是蓝氏商会，也不可能拿出大量完美级道具给周健的。周健有些失望，他第一次很希望国富民强，因为那样自己才会过得更好。行吧，我这里还有一些通行证，先给你卖去吧。不过就算是白羊宫。也不可能无限制的随时拿出通行证，大概每周才能出产一枚。这些还是以前的存货。周健拿出一挂通行证，至少二十多个。蓝盈盈虽然听说周健控制了白羊宫，但看到他拿出这么多通行证，还是心头震撼。这个男人到底是个怎么样的存在啊？要知道，蓝氏商会自创建以来，在全球售卖的通行证都不超过十五个。周健这一下子就拿出来二十个。蓝盈盈苦笑道：“我已经尽量高估你了，没想到还是看走眼了。”这要是让我爸知道了，他还不知道要怎么逼我追求你。夏青莲顿时眼神一凝，连忙抱住周健。他本想宣誓主权，但想了想，自己说过不干预周健再找其他人。无奈之下，夏青莲只能说道：“兰姐，你要是真追我老公，以后可就是我妹妹了。”蓝盈盈笑道：“放心吧，他要想让我做二房，还得再努努力，至少也要拿个华夏风云榜第一才行。”周健闻言有些好奇：“什么风云榜？你还不知道？”蓝盈盈有些惊讶，夏青莲柔声道：“我老公一直在努力刷级，哪里接触过这些东西？华夏有一个叫天机宫的组织，里面都是拥有预知能力的职业，为了刺激年轻一代的职业者努力升级，天机宫制作出了一个华夏风云榜。他们会利用自己独特的预知能力，评估华夏所有等级不过百的职业者战斗力，然后决定是否上榜，以及在榜单上进行排名。”解释了一下风云榜之后，夏青莲略一犹豫后说道：“洛洛的未婚夫秦正在风云榜排名第五。”周健才不在意秦正，他对洛洛又没有什么想法，所以只是好奇问道：“那我呢？”夏青莲有些尴尬。6 9 <音>周健有些错愕：“开什么玩笑？我排名怎么这么低？”蓝盈盈代为解释道：“我倒是帮你问过，因为榜单是按照个人战斗力来评级的，你的四维属性其实是有些低的，毕竟那些人都会通过使用各种药剂提升四维，再加上他们认为召唤技能在某些时候会受到限制，所以你的排名不算高。但这也已经可以了。”全华夏100级以下的职业者数以亿计，你在这些人里排名第69在很多人看来已经是遥不可及了。周健很不爽那些人对自己的排名，但也没有闲心为了排名而故意去做点什么证明实力。蓝盈盈却神色微动，忽然说道：“秦家有一些能永久提升人四维的特殊道具，我可以说服他们给你使用，这样可以释放秦家主吗？”第93章，翻脸不认人的秦家。周健没想到还有这种道具。那他自然是愿意的。如果那个道具没有后遗症的话，我倒是可以考虑。周健沉声道。
蓝银保证道：“放心，以你表现出来的潜力，再加上风云军事学院在背后撑腰，我没必要为了秦家而得罪你。”周健对蓝莺莺还是比较信任的。如果是光靠诚信，那资本家罪不可信；但如果有足够的利益，那资本家将会是你最坚固的盟友。周健能源源不断的提供通行证，可以说是蓝家最重要的客户之一。就算是秦家，也能带给他们利益，但也不会为了秦家，而是彻底的得罪自己。蓝莺莺见周健答应了。立刻去问询秦家的意见，秦家很不甘心。作为帝都的强大势力，家主被放逐异次元，不但无法惩罚凶手，还要给对方用自家最珍贵的道具。这要是传出去，秦家还怎么在帝都抬起头做人？但在蓝莺莺的劝说下，秦家还是暂时低下了高傲的头颅。确认秦家答应了，蓝莺莺立刻带着周健前往。在路上，夏青莲其实是有些担忧的，小声问周健：“咱们这次过去，秦家不会刁难咱们吧？”“不会，在他们眼里。”一百个我也比不上他们家主重要，周健淡定道。蓝莹家的汽车是机械师职业制作的悬浮车，速度比一般的汽车快十倍以上，以至于秦家虽然离得远，但三人很快也就到了。秦家在帝都开辟了一片偌大的庄园居住，庄园门口空空荡荡，无人迎接。但等车子开进庄园，来到会客厅之后，却见家主夫人正带着秦家的所有重要成员等候。周健进来时，十几人全都阴沉着脸，眼神不善。他们没有丝毫保留自己的气势，甚至有人更是杀意毕露，恶狠狠地盯着周健。会客厅里的气氛无比压抑，恐怖的压力如山一般滚滚而来。夏青莲刚进门就身体一僵，感觉自己的双腿都移动不了。周健却丝毫没有受到影响，因为风云军事学院的老师比他们恐怖多了。再说，周健连上百级的怪物都见过，还能怕他们？等看到夏青莲扛不住这些人的压力，周健立刻抓住他的小手，温和地看着他。夏青莲感受到掌心传来的温暖，情绪才缓和了一些。蓝莺莺倒是没有太受影响，但依旧有些不高兴，沉声质问：“你们这样做不是在针对周健，而是在打我的脸。”家主夫人陆明明冷漠道：“蓝小姐多虑了，我们无意针对你，但周健既然来了，为何还不放出我老公？本来是打算先放出来，再用道具的，但你们现在让我很不爽，先给道具吧。”周健不爽地说道。陆明明脸上闪过一抹怒色。旁边秦家二爷站出来，厉声怒骂：“你以为你是什么东西？进了我秦家，还不是任我揉捏？”其他秦家人也都是脸色不善，甚至亮出了兵器。轰！会客厅的大门瞬间关闭。这一幕让蓝莺莺很是愤怒。秦家这是彻底不打算要自己的颜面了吗？可你们不想要我蓝家这个中间人，却丢不起这个脸。现在立刻将你们的道具拿出来，继续交易，否则我会回去动用蓝氏商会的力量，让你们付出代价。”陆明明冷声道。蓝小姐，这件事确实是我们对不起蓝氏商会，但只要这小子死在这里，蓝氏商会应该也不会为了一个死人而跟秦家翻脸吧？蓝莺莺瞳孔骤然收缩，她没想到秦家竟然早就打了这种主意。秦二爷带头，带着几个凶悍的高等级职业者包围了周健，他们全都是战士职业，身上的杀气冲天，一看就是从尸山血海中走出来的。毕竟秦家可也是数百年的世家了，可不只是会培养酒囊饭袋的。夏青莲也没想到有蓝莺莺在，事情还会发展到这一步。她很是紧张的，想要联系学校和其他人来救援，却发现无论是用聊天功能，还是用手机，都被屏蔽了。夏青莲只能拿出自己的法杖，紧张的说道：“老公，一会儿我用技能冻结他们，你趁机逃出去，这样他们至少会投鼠忌器，不敢乱来。”周健自始至终都没有动作，淡定道：“他们现在也不敢乱来，只是唬人而已。”秦二爷狂笑一声。掏出一把左轮，对着周健连开三枪。那左轮是完美级的道具，拥有很强悍的暴击效果。这三颗子弹擦着周健的发丝飞过去，差一点就能将他爆头。秦二爷讥讽道：“跪下，否则下一次我就不会打偏了。”蓝莺莺和夏青莲因为那三枪，心都吓得快要跳出来了。但周健依旧是不为所动，冷冷看着秦二爷：“看来你早就觊觎自己大哥的位置了，所以宁肯用这种方法逼我杀了你大哥。”秦二爷脸上得意的表情一僵，随即怒骂。放你妈的屁！我还没说完呢。周健瞥了一眼远处的陆明明。俗话说得好，好吃不如饺子，好玩不如嫂子。你大嫂长得那么好看，恐怕你不光惦记自己大哥的位置，还惦记这个大嫂吧？不过别怕，你大嫂大概率也是对你心怀不轨的，不然她老公还没脱险，就迫不及待的想要杀我，这不是有二心是什么？周健在扎心方面一向是水准很高的，此时他的话让秦二爷和陆明明全都气得暴走。陆明明更是直接骂道：“少废话，直接杀了他！只要能抢到他手中的空间宝石，自然能释放我老公。”
。秦二爷也是毫不犹豫的扑上前：“小王八蛋，听到了吧？老子是要抢你的空间宝石，不是觊觎我大哥的位置。”周健身后出现世界虚影，恐怖的力量弥漫而出。他要召唤，使用技能屏蔽道具。陆明明立刻大喝：“这个世界上有很多奇怪的道具，至于让人无法使用技能的，更是有很多种。”蓝盈盈这才明白秦家为何有恃无恐。原来是弄到了可以屏蔽周健召唤技能的道具，恐怕能屏蔽空间宝石的道具，他们也弄到了吧？蓝盈盈心中后悔，他觉得这次可能真的要栽了。第九十四章，涂光秦家自作孽不可活。哒哒哒，秦二爷疯狂地对着周健射击，但并没有射击致命部位，只想着伤人，然后逼周健放出自己的大哥。周健却没有丝毫的畏惧，他用不了召唤技能，也用不了空间宝石，但这不代表他就没有办法了。周健拿出封神榜，直接引来白阳宫之力，加持在了龙女的身上。龙女本身属性就破千了，此时在白阳宫之力的加持下，四维属性直奔三千去了。他长笑一声，施展禁咒，山崩地裂，大地瞬间摇晃开裂，巨大的裂缝瞬间吞噬了好几个秦家职业者。那些职业者惊怒嚎叫着，伸手在半空中乱抓，却依然避免不了掉入地缝，彻底被吞噬的下场。秦二爷惊怒，立刻吼道：“杀了这头龙！”不要犹豫了！嗡，一道恐怖的气息在大厅内蔓延，那是秦家的禁忌道具——屠杀一条龙，轻而易举。几乎是瞬间，一道光柱从天而降，射穿大厅，然后穿过了龙女的身体。龙女扛不住，瞬间喷血，惨死当场。夏青莲知道，龙女总是陪着周健，对她而言肯定无比重要。眼见着此时她竟然被杀了，顿时气急，冰雪女神疯狂发威，将那些企图趁机偷袭周健的高等职业者都给纠缠住。蓝盈盈也是瞳孔骤然收缩，完了，秦家杀了周健的神兽，这一下彻底不死不休了。可就在所有人都以为龙女死定了的时候，周健身上却闪烁出了淡淡的白色，然后用手摸了摸气息已经断绝的龙女头颅。下一刻，白光注入龙女身体中，龙女那本已经在变凉的身体迅速恢复，眼中的光彩也重新出现。他复活了！秦二爷怒吼：“复活技能？不可能！你不是召唤师吗？我还是你爹呢！”周健一个瞬移，消失在原地。他是真的怒了，他妈的刁民，敢杀我的龙！周健刚才一直在压抑着自己身上所有的星辰，此时那些星辰近距离轰然爆发，全都落在了秦二爷的身上。秦二爷惊怒，到底是八十多级的职业者，子弹盾，这是秦二爷作为枪炮师的独特技能。只见无数的子弹宣泄，编织成子弹网，阻挡攻击。毕竟最好的防守就是进攻。那子弹网将周健的星辰在远处轰碎。同时，秦二爷还拿出一枚道具卷轴，撕开后化作光照保护住他。秦二爷脸上露出讥讽之色：“别忘了，你终究还是低等级，怎么配合我作对？有本事就打破我这黄金防御道具。”周健淡定地掏出昊天剑，用力斩下，斩断的被动技能触发，秦二爷所有的防御全都被劈开。轰轰轰！无数的星辰落在秦二爷身上，直接将秦二爷打得鲜血狂喷。秦二爷直接被轰飞出去，正好落在陆明明脚边。浑身浴血，生死不知。其他秦家人全都大惊失色。陆明明也是吃惊无比的看向周健，没想到他这么强。一时间，他忽然有些后悔和畏惧，自己是不是做错了？不，自己没错。这个家伙必须死。如果真的就这样被他给威胁利用了，以后秦家还怎么在帝都抬头做人？一想到自己有可能沦落成之前被周健敲诈过的向家等人一样，被人嘲讽嫌弃，陆明明觉得自己比死了都难受。杀！给我杀了他！不要再犹豫了！陆明明尖声大叫，催促秦家众人动手。秦家众多职业者也看出来周健的可怕，虽然家主还没救出来，但他们也不再犹豫，立刻动用镇家之宝，那个一击毁灭掉龙女的恐怖武器。蓝盈盈也明白，立刻喊道：“周健，你用瞬移逃走，去叫人。”周健没有逃走，而是对陆明明讥讽道：“不知道你们用了什么办法封锁空间，但如果空间宝石真的那么容易被控制。”还能称得上神级。闻言，陆明明脸色一僵，随即露出惊惧之色。没等他和其他秦家人反应过来了，周健已经用手一滑，次元门轻松打开。召唤技能用不了，他就用封神榜召唤神仙过来。刚才他不过是想试试自己本身的实力究竟强到了什么地步而已。此时眼见着秦家要动真格的了，周健展开封神榜，随手一画，次元之门打开，里面走出四尊身材魁梧的高大神将，一人怀抱琵琶。一人手持宝剑，一人身缠龙蛇，一人撑伞，赫然就是四大天王。吾等拜见帝君。四大天王齐齐行礼。
。周建面无表情，杀！四大天王立刻出手，刹那间，整个大厅宝光重重，掀起激荡。秦家那些稍微弱一点的职业者，当场就吐血身死。就算是类似秦二爷这样的高等职业者，面对四大天王联手，也是被摧枯拉朽的拍在地上。轻则重创，重则当场横死。杀了他们！杀了他们！陆明明彻底被吓到了，疯狂尖叫。嗡、哦！天空中又降下之前那恐怖的冲击波，想要轰杀周建。只要杀了他，一切都能结束。却见多闻天王手中宝伞丢过来，挡在了周建的头顶上。冲击波和宝伞对撞，瞬间爆发出惊天爆炸之声。但让所有人不敢置信的是，那足以毁灭百级职业者的恐怖力量，竟然没有丝毫伤到宝伞。而四大天王此时也已经联手，将在场的秦家众人屠戮一空。这座刚才还充满秦家嚣张气焰的会客厅，此时已经变成了满地裂缝、鲜血、尸体的恐怖之地。刚刚还高高在上，认为能必杀周建的陆明明，也正呆呆地坐在自己位置上。不是他想坐着，是他已经被吓傻了，不知道逃走了。他看着那满地的尸体，喃喃自语：“怎么会这样？他只是个低级职业者呀、啊，怎么事情会变成这样的？”别说陆明明不敢置信，就连蓝茵茵也没想到事情会发展成这样。他还以为这次周建死定了。可谁想到，却是雄霸帝都数百年的秦家被几乎杀光了所有高等战力。夏青莲走上前，抱住周建的手臂，漠然的看着陆明明：“我老公都已经给你机会了，你却不珍惜，自作孽不可活。”第九十五章，最毒妇人心。陆明明无法应对夏青莲的话，他甚至已经张不开嘴，只是惊恐的看着周建：“这个人，他是神吧？”周建冷着脸走上前，对陆明明说道：“我本来只是想要用一下你们的道具的，但我现在改变主意了。”把能提升四维属性的道具，还有之前用来袭击我的道具，都交出来吧。陆明明轻轻颤抖着，问道：“那你会把我老公放回来吗？”周建笑了笑：“别傻了，秦夫人。哦不，现在应该称呼你为陆小姐。你觉得你父母希不希望秦家主回来呢？”联姻讲究的就是个门当户对。如今秦家高级战斗力几乎全员战死，秦家主也回不来了。那陆家帮自己女儿接手掌控秦家，也是很合理的吧？陆明明愣愣地看着周建。眼中尽是惶恐，你，你从一开始就没想放过我老公对吗？不啊，我确实想要遵守诺言的，毕竟有抓有还，再敲诈不难。以后多的是家族找我麻烦，也多的是家族上赶着给我送赎金，我当然要积累个好信用。怎么可能因为你老公这一棵歪脖树，放弃整片大森林？但你上来就动手，摆明也是想着老公回不回得来都没关系。秦夫人，这里人都死绝了，你还在装什么呢？我就不信，陆将没有劝过你，放弃要回秦家主。还有那狗屁秦二爷，未必就没有图谋自己大哥位置的心思，否则于情于理，你们都不应该直接动手。周建讥讽的看着陆明明，而随着周建一字一句的挤兑，陆明明眼中的恐惧减弱了不少，神情也不再是迷惑和楚楚可怜的样子。他缓缓起身，忌惮的看着周建：“你真的很厉害。”旁边蓝茵茵闻言，顿时俏脸更加冰寒。夏青莲则是皱眉不已：“你们可真无耻啊！毕竟夏家商会可没有这种事情。当然。”也有可能是夏家太小，没有这么错综复杂的关系。周建笑呵呵道：“夸赞就免了吧，现在咱们可以继续交易了。东西给我，你老公保证回不来。”陆明明看着满地的尸体，眼神闪烁：“我怎么相信你？我说了，我不会因为你们一家而放弃我作为绑匪的良好信用。给我东西，我现在就走人。”周建踏前一步，威胁的看着陆明明：“秦夫人，你也不想你老公现在就回来吧？”陆明明表情一阵变幻，而后。他终究还是下定决心，说道：“你要的秦家两个宝物都有很高等级的职业者守着，我需要将他们骗走，你自己去取。”“嗯，我去取。”青莲和茵茵，你们先走。”周建淡淡道。夏青莲张张嘴，想阻拦，但想到这时候自己只有和蓝茵茵离开，才有可能保证周建的安全，他也只能柔声叮嘱了一句“小心些”，然后和蓝茵茵一起离开。而龙女则是缠绕在周建手臂上，警惕地看着陆明明。你应该知道风云军事学院的恐怖，他们或许未必能将陆家灭门，但跟你们同归于尽还是可以的。而且那些家伙干得出来。周建笑眯眯的警告陆明明，陆明明面色不变。从你的行事风格，我可以感受得到风云军事学院的行为准则。两人当即一起离开会客厅。秦家的庄园巨大无比，而陆明明七绕八绕，带着周建穿梭过很多防御堡垒后，竟然来到秦家庄园内部的一处秘境入口。在职业者逐渐兴盛、强大的今天，其实很多势力都掌握了一个或者多个秘境。秘境平时都被封锁，只有掌握入口钥匙的家族才能进去。此时，陆明明带周建来到一处秘境之门前，道
，这里面就是那个能增加四维属性的道具存放地了。那是一处温泉，泡在其中就能增长属性了。外面虽然没人看守，但那是因为有机械装置和阵法保护。在秘境内，还是有一些秦家的老牌职业者的。光我知道的，就有三个八十级的存在。秘境大门的开启方法，只有历代家主知道，就算是我都不知道。当然，无论是进去方法，还是里面的守护者。想必对你来说应该不算什么。龙女迫不及待地看着秘境大门，很想现在就进去。周健却问道：“那个能发射冲击波的道具呢？先带我去看看。”陆明明眼神一闪，但还是听话地离开这里。他带着周健离开了这个秘境，直奔另一个地下室而去。相比之前保护秘境入口的那个地下堡垒，陆明明这次带周健来的地方守卫更加严密。十步一岗，五步一哨，就算是陆明明带路，那些守卫也是严格盘查和询问。好在陆明明不知道从哪弄来了家主专用的密码，竟然一一过关。周健跟在后面，看得冷笑不止：“你似乎早就在觊觎这里了。”这些只是口令，外人虽然不会知道，但我毕竟是家主夫人，我老公带我来过几次，我就记住了。但你看这里的门，我就进不去了。陆明明伸手一指，前方出现了一道钢铁大门，那大门是用特殊材料浇筑而成的，一看就知道很厚，很坚不可摧。上面还有输入密码用的按键，以及红魔识别仪器。显然，除了家主，谁也别想进去。龙女自告奋勇，主人让我用禁咒火焰融化这里。周健摆摆手，何必那么麻烦？说着，他用风神榜在门上画了个圆，瞬间，那坚不可摧的大门打开一个洞。陆明明看到这一幕，眼神别提有多羡慕了。那空间宝石果然强悍，难怪无数人都那么想要得到。周健带着龙女走进大门，就见面前是一片巨大的研究中心，各种身穿白袍的研究人员来来回回的走动。都很是忙碌的样子，还有一些士兵正在这里镇守巡逻。周健和陆明明两人的闯入，让那些士兵发现后，所有人都大惊失色，立刻持枪冲了过来。而后，他们毫不犹豫的就开枪扫射。这是秦家的规矩，只要进来的不是秦家家主，不管是谁，一律射杀。第九十六章道具守护者。哒哒哒，无数的子弹对着周健宣泄而来。龙女腾空而起，一声龙吟咆哮，怒海天波。恐怖的禁咒召唤了无数的水，瞬间将所有的东西都冲飞出去。无论是那些水，还是那些职业者，整个研究中心瞬间变成海洋，所有人都在水中挣扎求生。周健则是打开次元之门，将所有士兵都送走。那水也从次元门中哗啦啦的流淌离开，水全都消失之后，整个研究中心一片狼藉。所有研究人员都是懵逼不已，不明白这是发生了什么。周健上前两步，抓住一个研究人员，问道。道具呢？研究人员有些茫然。什么道具？那个能发出冲击波的道具？周健漠然道。研究人员恍然，然后朝着远处某个房门一指：“在那呢。”龙女有些奇怪：“主人，这家伙好配合，会不会是在撒谎？”陆明明走过来，小声说道：“应该不会，他们都是搞研究的，满脑子只有研究，可不管是给谁效忠，过去看看就知道了。”周健丢开研究人员，无所畏惧地走向远处的房门。经过这次秦家的事情之后。他已经更加确定，这个世界上没有什么地方能困住他。等来到房门口后，周健发现这里有阵法守护，他估摸着大概就是那个道具存放地点了。等用风神榜将门打开后，房间里竟是有一道十字形刀光飞出来，有高级剑士职业守护。周健身后立刻飞出去两枚星辰，一枚星辰轰爆了十字刀光，另一枚星辰轰进房间之中。好，房间里传出愤怒的咆哮，随后两道身影出现。全都是老者，一个手提黄金巨剑，身穿黄金甲，怒目而视，剑气护体；另外一个则是直接兽人化，好像是一头的形龙，面目狰狞的看着周健。有龙，兽人看到龙女后，眼中爆发出贪婪之光。他是狂战士职业，但二转的天赋是血脉融合，可以融合其他种族的血脉，然后变成该种族的状态，增强战斗力。如果能吞下龙女的血脉，那他将有可能化身龙族，不由得。兽人贪婪的舔舔嘴唇，大哥，这龙族我来对付。龙女对兽人的态度很不爽，立刻请求道：“主人，让我去把这个怪物杀了吧。”周健点点头，允许了。而黄金剑士冷冷叮嘱陆明明：“贱人，你敢背叛我秦家？”陆明明淡漠道：“我也没办法，他掌控了我老公，逼我听他的话，我不得不听。”周健撇嘴：“这么听话啊，来跪下叠舔脚。”陆明明美目喷火，银牙紧咬。要不是想要让周健帮忙废掉这秦家的最后战斗力，他真想一刀捅死这家伙算了。黄金剑士自然也不相信陆明明的话，但他也能感受到周健的威胁，冷冷看去
，区区一个四十八级的职业者，竟然也能走到这来，看来你很不凡，还行吧？周剑谦虚道。可没等他说完，那黄金剑士就已经冲了过来。他有御剑技能，速度极快，竟是转瞬而至，且手中巨剑剑气缭绕，闪电般劈下。这一剑足足几十年功力，谁也挡不住。可黄金剑士放下强者颜面，无耻偷袭的这一招，却被周剑轻松躲开了。黄金剑士看着骤然消失的周剑，脸上露出骇然之色。瞬移，难怪你能进来。而远处，龙女已经和兽人战斗起来了。她也不是只能使用禁咒。再者说，她面对这兽人也是有些优势的。那兽人仗着自己等级高，身上还有装备，咆哮着冲过来就要给龙女一拳轰飞。龙女眼中闪过一抹狡黠之色，而后一声龙吟，恐怖的龙威弥漫。那兽人身体顿时一僵，竟是完全动弹不得。这就是神兽对低等级同类最恐怖的血脉压制。兽人脸上闪过惊怒之色，他知道自己选错了对手，但现在已经来不及了。龙女一发禁咒下来，瞬间将兽人给淹没了。兽人拼尽全力的抵抗，却也只能被压着打。黄金剑士看到这一幕，更加暴躁，他怒吼一声，身上剑气纵横。不要以为会瞬移就拥有，我秦家的道具比你想象中的要强大太多。给我封进这里的空间！远处的研究员立刻去调动道具。帮这个秦家的老者，毕竟这很明显就是自己人。周健却懒得打，直接在黄金剑士脚下打开次元之门。这 bug 一般的技能，瞬间让黄金剑士失去控制。他被恐怖的吸力拉扯向异次元。黄金剑士惊怒咆哮，使用御剑术对抗，想要腾空飞起，逃脱次元之门的拉扯。而他到底不愧是高等级的职业者，御剑术已经被堆到了35级，效果强悍，竟然真的逐渐升空。这就要摆脱次元之门的拉扯。可周健没有动静。就眼睁睁看着黄金剑士挣扎，甚至在他已经要脱困的时候都没有出手阻拦。远处陆明明看着战局，他太清楚黄金剑士的性格了，一旦被这家伙逃脱次元门，一定会毫不犹豫的逃走。到时候，他陆明明想要掌控秦家将千难万难。可等陆明明焦急的看向周剑的时候，却发现周剑也在笑眯眯看着自己。他一愣，随即脸色阴沉下来。陆明明明白了，周剑这是等他动手呢。他不知道这家伙。为什么一定要拉自己下水？但陆明明不想让黄金剑士逃脱，只能出手。他施展技能，一道道树藤骤然从次元门之中探了出来，拉扯住黄金剑士的腿。黄金剑士惊怒：“贱人，你不得好死！”陆明明没吭声，只是那树藤骤然发力，将黄金剑士直接拉进了次元门之中。等黄金剑士被放逐了，周剑当即看向陆明明，鼓掌道：“够狠，少废话！”陆明明咬牙切齿：“老娘都已经走到这一步了。”不什么都听你的，还能怎么办？什么都听我的。周健上下扫视着陆明明那前凸后翘的火辣身段，陆明明被看得下意识后退半步，捂住胸口，羞怒道：“痴心妄想，我就算死也不会答应你的。笑话，你要是死了，我做什么还用你答应？”周健撇嘴，陆明明哑口无言。他本以为自己已经够心狠手辣的了，没想到比周健还是差了太远太多。第九十七章，封神榜在升级。因为杀戮职业者是不会有经验的，所以周健放逐了秦家家主和黄金剑士后，并没有增长等级。而此时，龙女也已经将那个兽人镇压在了地上。兽人虽然实力在龙女之上，而且若是用本体对抗龙女，不敢说一定赢，至少也不会输得这么惨。可就因为他体内的地龙血脉，却让他完全无法反抗龙女。龙女将兽人镇压，甚至还将他的装备给剥夺了，然后给周健邀功。周健摸了摸龙女的头，笑眯眯地看向陆明明。我实力卑微，杀不了这个高级别修者，你帮我干掉吧！陆明明咬着牙，心中痛骂着周健，但也只能朝着兽人走过去。兽人痛恨地盯着陆明明：“你这个贱人，不得好死！”陆明明没有理会，而是对着兽人悍然出手。周健则是让龙女守在外面，他去了那个放置道具的房间。房间不大，摆放着一个类似雷达的东西，厚重的底座上面是个锅盖似的东西，还有一根天仙从锅盖中心延伸出来，直指天空。周健朝着道具丢了个鉴定术过去，星球仪、神器、等级无，技能无，特性可催发指定星球产生一道冲击波，攻击指定目标。其他，周健有点吃惊，这么狠，直接调动星球的力量。秦家果然不愧是大家族啊！不过这种道具想要使用，估计代价不会太小，否则的话，陆明明应该也不会人如此轻易就交给自己，因为周健鉴定术等级太低。无法检测到更多其他的东西，他也懒得研究了，直接将昊天剑放上去。叮，检测到可提升神器等级的吞噬物，是否吞噬？系统提醒
，吞他妈的！周健豪气万丈，昊天剑立刻开始吞噬这所谓的星球仪。不多时，星球仪彻底被吞噬，而昊天剑直接升级。昊天剑 LV 3 59% 效果：力量加200体质加160精神加160附带技能一：帝王剑意，被动，方圆40米所有神级以下装备属性减半。附带技能二：斩断，被动。可斩断神级以下的任何装备，附带技能三：惩戒之光，主动，可引发一道天降神光，攻击敌人，蓄力越久，技能效果越强。周健露出满意之色，他将昊天剑收起来，转身走出房间。等他出来的时候，陆明明已经将兽人守护者斩杀了，他脸上还残留鲜血，倒是显得这个成熟少妇多了一丝凶意，看上去让人更有征服欲望了。周健笑呵呵地说道：“走吧，去那个秘境。”陆明明淡漠的转身。带着周健离开，龙女飞来，缠绕到了周健手臂上，小声说道：“主人，这个女人好可怕，连自己人都杀，人家以后不会变成这样吧？”“不会的，我不会把你培养成为了钱什么都可以付出的人。”周健摸了摸龙女的头，前面正走着的陆明明身体明显颤抖了一下，玉手也攥紧了，他强行控制着自己没有转头，因为知道自己争辩不过周健。很快，他们又回到了之前的那秘境入口，入口的阵法只有家主能启动。就算是陆明明也没办法，周健仍然是用封神榜闯进去。这个秘境不算大，也就是占地百亩左右，没有什么丛林树木，竟然是一片沙漠。那大片大片的沙丘，还有炙热的天气，都让人有些难受。陆明明跟进来，指着远处说道：“那边有一片绿洲，绿洲里有个池塘，泡在里面的话，一个小时能随机增加一点属性。”周健计算了一下，一天二十四点，一个月就是七百二十。这个增长速度着实有点吓人啊！陆明明看到周健的表情，猜到了他的想法，解释道：“没有你想的那么美好。这个池塘泡久了是会产生抗性的。秦家曾经做过实验，一次性泡十天，此生将无法再从其中获得任何属性。而每个月只泡一到两天，可以连续十年从其中获得属性。如果是天赋出众者或者体质特殊，则可以增加更多。”周健恍然，而后有些不满：“那这效果也没多强啊！”蓝盈盈坑我啊！这效果已经很强了，能凭空增加属性的方法。极其稀有的，再加上不是所有人都跟你一样，打怪可以直接秒全屏，升级跟喝水一样简单。很多人可能一年甚至三五年都升不了一级，所以这池塘才如此珍贵。秦家也只凭这一口池塘就能成为帝都强悍家族之一。陆明明颇为无奈的说道。周健这下明白了，但还是难掩失望，不知道自己的封神榜能不能吸收这东西。如果不能，那这次可就亏了。周健跟着陆明明一路前往绿洲。他们刚踏入绿洲范围，三个守护者就带着一队秦家的职业者冲出来，惊疑不定的将陆明明几人包围。夫人，家主呢？守护者中一个火红色头发的老者奇怪道。陆明明朝着远处努嘴：“那不是吗？”众人下意识转移视线，却发现远处只有一片沙丘，什么也没有。坏了，上当了！所有人都反应过来，知道自己被骗了。可没等他们回头，次元之门打开，所有的守护者都被牵绊住。他们疯狂挣扎，想要挣脱，龙女和陆明明却已经出手，将他们轰进次元门之中。周健则是直奔池塘而去。那池塘不大，也就是二十平方左右，深浅看不出来，因为池水是银色的，好像是水银一样。周健试探着把手放进去，并没有什么特殊的反应，就跟在水里抛着一样。但系统却传来提醒：叮，检测到可用于神器升级的吞噬物，是否吞噬？周健倒是也没犹豫。直接选择让封神榜给吸收了，因为对他来说，如果一年才能增加几百点属性，还不如给封神榜吸收了，因为一年足够他升到好几百级了。封神榜如聚精吸水一般，迅速将一池塘的水全都吞噬了，而后直接晋级。封神榜 L V 4神级，效果体质加400精神加480。附带技能一提升主动，可提升被封神者的各项属性加480。附带技能二空间主动。可将被封神者储存进空间内，会自动恢复和升级。附带技能三：次元之力，主动，可凭封神榜进出任何地方，无有阻碍。附带技能四：居灵潜降，主动，可凭借封神榜指定召唤任何单独或群体异次元生灵，并无视对方精神抗性，将其完全控制。控制时限以使用者精神强度为准。附带技能五：白阳宫之光，主动，可获得白阳宫之力加持，各属性增加一千，恢复能力增强 40%。附带技能六：复活，被动，被封神者死去后会复活在封神榜中。附带技能七：仙灵祝福
、被动，每日增加使用者和被封神者的五点自由属性。看到最后一个技能，周健露出笑容。封神榜不但升级了，还增强了这池塘水的效果，爽翻！第九十八章，此子可怕如斯。周健将封神榜装备上，他发现自己的自由属性点立刻增加了五个，且不是慢悠悠增加，直接就给了五个。这个好啊！周健更加满意的笑着离开。他回到了陆明明和龙女的身边，陆明明明显有些肉疼。你将那个池塘弄走了，那东西只有在这才有效果的。周健淡定道：“不用惦记了，我有办法让他在其他地方也发挥效果。”陆明明眼见着周健不肯给自己留下半点好处，他也只能咬着牙认了。既然你已经得到了你想要的东西，可以走了吧？陆明明沉声问道。周健摇头：“还不行，再给我几个这个家族的完美级道具吧。你不要太过分了，你要是把东西都拿走了。”我陆家还要请假有什么用处？陆明明怒斥。周健翻个白眼：“你陆家如何？关我屁事！现在就要请假的装备，就说给不给吧。”陆明明冷着脸：“我若说不给呢？你能离开这秘境？”周健反问。闻言，陆明明脸色一僵，随即无比愤怒的呵斥：“你这个出尔反尔的畜生，难道就不怕被雷劈吗？”周健耸肩：“知足吧，你长得这么漂亮，又这么有韵味，要是换做其他男人，说不定还会对你做些什么呢。”陆明明听得羞怒不已，恨不能一巴掌拍死周健。可他虽然也是八十级的存在，面对周健却毫无胜算。陆明明只能强行按捺着自己冷静下来，然后说道：“或许你够强，但我儿子也不是好惹的。你真就不怕我儿子对付你吗？”得了吧，我来之前就在网上查过了，你不是秦家的原配家主夫人，那秦正也不是你的亲生儿子。也正因此，你才会在秦家主回不来的情况下，觊觎这个家的一切。”周健讥讽道。陆明明脸色逐渐难看，心里也升起一抹紧张。你还有其他目的对吧？你根本就没想放过我。一个八十级的二转职业者说，一个四十八级的职业者不肯放过自己，这事儿传出去都让人觉得滑稽，但就是发生了。而且在场两人都没觉得有什么不妥。周健笑呵呵地说道：“恭喜你答对了。而且我要是告诉你，秦家主和我之前放逐的那些人都没死，你是不是就愿意配合我拿到秦家的装备了呢？”陆明明眼神充满痛恨。死死盯着周健，他终于明白了，这家伙从一开始就只是在欺骗自己。他根本不是想要和自己合作，而是想要先拿到秦家这两个重要资源后，然后再将秦家的一切全都霸占。这家伙根本丝毫没有想要给自己留下东西的打算。不过陆明明也不是全无防备，他恶狠狠地说道：“陆家的实力不次于秦家，我早就已经通知了陆家，他们也已经准备好了许多的高等职业者。如果你真的试图对我出手。”你猜他们会不会立刻冲进秦家杀了你？而且别怪我没告诉你，你这可算是给了陆家一个进入秦家的好借口。周健淡定道：“你可以试试，看看陆家那些人还能不能离开。”笑话，你的精神属性难道是无穷无尽的吗？我们就算是牺牲一些人，最后也能成功干掉你，抢夺回空间宝石吧？”陆明明傲然道。周健点头：“你们一拥而上，我说不定还真的会被弄死。知道就好。”陆明明得意：“但我不能用空间宝石逃走。”然后回头来找你们麻烦吗？周健问道。这话给陆明明说愣了。是啊，之前他就企图用秦家的各种道具封禁空间，让周健无法逃走。可没想到，周健那空间宝石实在是太过强悍了，根本无法封禁其效果。如果周健真的用空间宝石逃走，那还真的谁也拦不住。如此一想，陆明明只能认怂，好声好气的商量：“那你总要给我陆家留下一些东西，这样我陆家得到好处，也就不会想着针对你了。”但你要是现在把秦家的东西都拿走了，别说秦家的残党会找你麻烦，就连我们陆家也不会放过你。这笔买卖根本不划算啊，对吧？周健摊手，我又没说要秦家的资产，只是要那些顶尖的完美级道具而已。陆明明无奈，可那就是最重要的资产啊，其他的生意都在秦家控制之中，我们想要夺取很吃力的。周健附和道：“对啊，我要的就是这效果。你想想看，到时候陆家拿不到完美级道具，就只能退而求其次的想着抢夺秦家生意。”肯定暂时顾不上针对我了，这话让陆明明哑口无言。还真 T M 有道理啊！不由得，陆明明对周健更加畏惧。这家伙不光有实力，还有脑子，将来他的成就只怕会达到一种惊人的高度。陆明明如此一想，顿时不想和周健为敌了。他心态转化，脸上也露出一抹妩媚的笑容。你说的有道理，我可以将我知道的秦家所有完美级道具位置都告诉你，但你也要答应我一个条件。你先说条件。周健道。那就是杀了秦正，且不能打我陆家的主意，如何？陆明明说道。周健眼神一闪，果然最毒妇人心啊！虽然网上查询卓陆明明不是秦正的亲妈。
，但也说秦正是陆明明养大的，感情深厚。没想到他张嘴就要弄死秦正，这些大家族之间除了利益，根本没有感情的吗？周建摇头，拒绝道：“我可以保证，陆家不来招惹我，我就不去找陆家的麻烦。至于秦正的话，他来找我，我自然不会客气。但你让我专门杀了他，那不可能。”陆明明点头道：“我就是要你不要碍于洛洛的面对秦正手下留情。据我所知，洛洛自从和秦正订婚。”也就见过两次面，根本毫无感情的。你只要功夫深，很容易就能挖墙脚的。周建翻个白眼，我是需要挖墙脚的那种人吗？陆明明看了一眼周建那盛世美颜，芳心不禁加快速度。他觉得周建说的对，自己这样见多识广的成熟女人都抗拒不了周建的脸。那些小女生根本不用他撬墙脚，就会主动投怀送抱。这也是之前秦家为什么得到一张照片就会怀疑两人的关系，就要找上门的原因。这家伙帅得过分了。一念及此，刚成为魏王人的陆明明忍不住感慨：“姐姐，我要是年轻几岁，肯定忍不住要追你了。”周建扫视了一眼陆明明那充满成熟味道的娇躯，道：“其实你这个年龄正好。”第九十九章，收割完成。陆明明其实还真起过将周建收为群下之臣的心思，但想了想，以这家伙的心机，自己很有可能是被玩的那个，他就放弃了这个想法，而是带着周建去秦家的装备库。秦家作为帝都，横行霸道三百来年的大家族，虽然依旧暴发户气派十足，但不可否认的是，他们确实有一些贵重宝物。秦家有一个专门用来储存贵重装备和道具的保险库。这个保险库，陆明明本来没打算带周建来，他想着自己私吞，但周建威逼利诱，他也没有了办法。而看着那厚重的保险库大门，陆明明说道：“用空间宝石进去吧，里面没有守护者，没有守护者，这么重要的地方。”周建有些不相信。陆明明没好气的翻个白眼，本来是有的，不是被你给杀了吗？秦二爷啊，周建挑眉，对他负责的是宝库，哪怕那家伙对我老公多次觊觎，但我老公仍然信任他，让他镇守这里，而我却连密码都不知道，任何贵重地方的密码都不知道，可他的原配却是知道的。陆明明嘴角划过一抹讥讽，周建恍然，难怪陆明明对秦家感情很是淡薄，任谁这么多年都被防备。也很难对这个家有归属感。周建打开宝库大门，走了进去。宝库之内，如博物馆一样摆放着很多的珍贵宝物。那些宝物，有的是闪烁着金色光芒的黄金级装备，有的是缭绕着神秘花纹的完美级装备，但完全没有神器的存在。毕竟也对，之前那个能用来引动星球冲击波的神器就已经够可怕的了。一般的家族估计也就那么一个。周建立刻拿出昊天剑和封神榜，疯狂吞噬。结果就是。昊天剑和封神榜吸干宝库后，连升两级，两把神器的属性暴增。周剑佩带着他们，精神属性已经快五千了，这已经要超越百级的存在了。体质之类的也是猛增，可以说周剑如果佩带着神器，不使用召唤都能乱杀了。周剑转身走出宝库，看向正等在一边的陆明明，行了，我走了。陆明明见到这家伙终于要走了，顿时松口气，但他还有个事情一直担心，秦家那些人不会再回来了吧？看你表现了，只要陆家不针对我，他们不会回来的。”周建淡定地说道。陆明明瞳孔收缩，这家伙是要吃自己一辈子啊！不由得，他心中产生了一抹杀意，似乎只有杀掉这家伙，自己才有可能摆脱威胁。周建看出陆明明的心思，笑眯眯说道：“不要试图杀掉我，我还是那句话，只要你们不来找我，我也不会找你们麻烦。哼，万一以后你要是觊觎我陆家的宝物，借此威胁呢？”陆明明质问道。周建笑得很是讥讽。我拿走秦家的东西，是因为我正好来了，且你们得罪了我，而不是因为我真的多觊觎你们的宝贝。别的不说，我从你们这里抢夺的宝物，甚至都不如我单刷一层通天塔赚得多。我吃饱撑的，浪费时间抢夺你们。陆明明撇嘴，单刷通天塔，我不信你有这个实力。你爱信不信。周建懒得解释，他转身就走。陆明明看着周建的背影，暂时压下了心中的杀意。现如今这个阶段，还是吞并秦家最为重要。没必要招惹周建，而且也正好借此观察一下周建。如果周建真的像他说的那样强悍，那他确实没必要用秦家那些人敲诈自己和陆家。周建和龙女从秦家走出来的时候，蓝盈盈和夏青莲正在远处等着。和两女站在一起的还有两个人，一个是风云军事学院的校长南宫慷慨，另外一个中年人，周建并不认识，但看对方站在蓝盈盈身边，应该是蓝氏商会的人。周建走过去，笑呵呵的跟几人打招呼。校长很是淡定，毕竟他早就知道周建的能力。或许当初刚进学校的时候，他的本事还算一般，但经过这段时间的严格培训，再加上他的飞速成长。
，现在就算是风云军事学院能力压周剑的也没有了。从某些方面来说，周剑已经天下无敌了。但蓝盈盈和他身边的中年男人却脸上都带着惊讶之色。秦家的人呢？蓝盈盈迟疑道：“秦家的主力都被我杀了，其他人都是小角色，掀不起什么风浪，怎么可能敢找我的麻烦？”至于陆明明，他正惦记着让陆家入驻秦家呢，自然也不会跟我起冲突。”周剑摊手说道。蓝盈盈想了想。倒也觉得合理，但他身边的中年人却说道：“秦家的大量职业者确实驻扎在外不错，但你没有试图拿走秦家的一些重要资源吗？我不相信你这样的人会如此轻描淡写的解决这场伏杀。”蓝盈盈也反应过来：“对啊，我记得你不是去拿秦家的资源了吗？秦家的资源可是有高等职业者守护的吧？”周剑颔首：“确实有，不过都被我放逐了。”蓝盈盈瞳孔一缩：“全都放逐了。”中年人则是眼神闪烁。空间宝石的力量竟然强大到了这种地步吗？周健笑了笑，也没多解释。毕竟自己能赢，确实是空间宝石发挥了不弱的效果。蓝盈盈和中年人看着周健的眼神充满了忌惮，而夏青莲只是担忧的看着周健，确认他有没有受伤。周健则是淡定道：“走吧，先回学校，任务更重要。”走吧。校长带着周健走人，而等他们一行人走了之后，那中年人才对蓝盈盈说道：“此子比我们预想中更加可怕和重要。”看来对他的重视和防备程度都要提升一个档次。蓝盈盈则是皱眉道：“我感觉他对吞并势力的野心不大，防备心可以降低一些。知人知面不知心，我们蓝氏商会能经营至今，靠的就是小心。”中年人警告蓝盈盈：“你可以接近他，但不要爱上他，更不要为了他而过多损伤商会利益，明白吗？”第一百章：从天而降的怪物。时间过得很快，已经到了开始围剿任务的时间。林欢被林家人提前接走，似乎是要单独执行任务。周健、杜狂、徐松、齐志等人则是一起行动。周健右手缠绕着龙女，身上法袍和神器都已经卸下来了。杜狂等人也都是如此，纯靠自己战斗。只有齐志是例外，身上的装备最差的一个都是黄金级。听说他老妈还在筹备着给他找个神器护身。饶是如此，旁边几人还是对齐志的到来很是好奇。你一个气运商人，又不擅长战斗，为什么要来参与此事啊？感觉你去刷秘境。都比这边升级快，周健好奇的看着齐志问道。齐志无奈：“我妈要求我来的，说是有好处。”嗯，难道这次围剿还有什么内情？周健惊讶：“不，我妈只是单纯的想要我跟你抢女儿而已。”齐志耸耸肩。周健被说愣了：“你抢下青莲做啥？她虽然是神职，但应该也不至于让你妈这么觊觎吧？”是抢林欢。齐志无奈：“谁告诉你她是我女人的？”周健很是无语。不要因为哥长得好看，就默认所有美女都是我女人，行吗？至少也要尊重一下我的 XP， 看我喜不喜欢啊！旁边杜狂搂住周健的肩膀，嘿笑道：“你就别谦虚了。”林欢每天看着你的眼神都含情脉脉的，你确定他眼神中流露出来的不是想要超越我的斗志？周健冷笑：“那不管怎么说，你总算是进入人家的心了，这就已经比我们机会大了。林家可是比洛家、秦家、陆家加起来都要强悍许多的。你要是能拿下林欢……”白日飞升，指日可待。杜狂调侃道。周健一脚踹开他，转身看去，洛洛正在不远处和守备军在交接。周健看过去的时候，他正好走过来，说道：“行了，已经确认了。你们几个每人负责一条街道，是随机抽签还是自己选？”洛洛问道。“随便。”几人都没意见。洛洛干脆给几人随手分配了一下。周健拿到一张临时任命书，自任命周健为帝都临时守备军。任务范围：花兰街 3,268 米。任务详情：无死角检查街道每一处地方，铲除一切可能存在的怪物，防止人民财产受到损害。时限三天，清理怪物结束后即收回任命。周建正看着任命书上的内容，旁边齐志忽然伸手把周建手上的任命书抽走了。周建有些奇怪的看着他，干啥？我都不用想，我的这张任命书肯定紧挨着灵欢所在的街道。我对女人没兴趣，就不去凑热闹了。齐志解释道。但他的这个解释却让旁边周建几个男人群体后退，警惕地捂着自己屁股。见他们这样，齐志先是一愣，随后黑着脸骂道：“一群变态，老子对男人也没兴趣。”杜狂立刻瞪着旁边经过的一只野狗：“还不快跑！一会儿你贞洁不保了。”齐志、洛洛也是没好气的翻个白眼：“旁边还有女孩子的好吗？敢不敢再色点？”周建几人顿时嘿嘿一笑，都不再继续调侃。任务分配完成，至于齐志和周建交换，也没有引起任何人的在意。所有人在守备军允许后，立刻行动，前往自己的任务范围。只是在所有人都不知道
，就因为周建和齐志这么无心的一个交换，却引发了一场极大的动乱，酿成的后果让整个帝都都震动许久。平安街，这是齐志交换给周建的街区，全长 2,982 米，倒是不长，但这是一条商业街，街道两旁全都是鳞次栉比的商业店铺，最矮的三层。最高的竟然还有一栋商厦，人都已经被清空了，街道空荡寂静无比。虽然知道齐志不是那种阴险小人，但周建还是忍不住吐槽：这孙子真不是因为觉得这里难搞才交给自己的吗？周建正寻思着，忽然见到远处有一道身影快速闪过街道，龙女，去看看。周建一甩手臂，龙女立刻飞出去，顺着身影消失的地方追去。不多时，她抓着一只已经重创的怪物跑回来了。主人，我过去的时候。只有这个怪物躺在地上，龙女奇怪的说道。周健看着那怪物，脸色古怪，该不会是野玫瑰军团的人搞的吧？目的是帮自家少主减弱敌人的战斗力，但他们难道不知道自己和旗帜换了吗？就算不知道，也应该认出自己不是旗帜啊！周健想着，也没客气的让龙女干掉怪物。龙女一爪子抓爆了怪物的头，然后回到周健身边，盘旋飞舞个不停。他很聪明，也看出不对劲。主人。咱们接下来是不是会很轻松？大概率是的。周健朝着旁边一家店铺走去，打算检查一下店铺里的情况。啪嗒，一只怪物忽然落在他面前，地精重创状态，等级39周健都没来得及多看地精的属性，那地精就已经死了。这么猴急的吗？下次要早点动手了。周健干脆也不找这家店铺了，继续向前走。他站在第二家店铺门口，安静等待。啪嗒，果然又是一只怪物飞出去。小地精重创，等级28龙女飞过去将小地精抓爆，但飞回来的时候，她却有些不高兴，太没意思了。这跟要饭吃有什么区别？周健没有回应，而是踏步走进了店铺之中。龙女好奇，这里不是被人清理了吗？前两个怪物可能是他们没认出我来，以至于帮错了人。但斩杀三个怪物的时间足以他们辨认出我不是他们的少主，却还主动帮我。这里面只怕是有问题。还有，我刚才忽然想到，野玫瑰军团的团长虽然是女人，却能撑起一个军团，足以证明她的性格绝不柔弱。这样一个霸道的女人，怎么可以搞出这种事情帮自己儿子？毕竟这可不是帮他儿子，而是在毁人。周健冷笑着走进这家小吃店之中，开始巡视店铺。店铺内空无一人，也没有怪物，似乎是在证明周健猜错了。但周健想了想，却对龙女说道：“散发你的龙威。”龙女乖乖照做。下一刻。小吃店厨房滚烫的油锅之中传来异动。第101章，堕落者得阴谋。周健听到油锅里的动静，立刻走过去，却见是一头小小的水怪正在其中瑟瑟发抖。看着那几近透明的水怪，周健没想到龙威对元素生物也有用。出来！周健低喝道。水怪有心来一招乌鸦先捉，但龙威的震慑下，他终究是没敢，只能乖乖爬出来。之前那地精就是你杀的？周健质问道。水怪胆怯的摇头，龙女在旁边提醒：“龙威可以吓唬他们，但不能让他们只说实话。”也就是说，这家伙是可以撒谎的。周健冷冷盯着水怪，再给你一个说实话的机会。如果不说，我从你同伴那里也能问出来。到时候你同伴可以活，你就要死。水怪依旧是摇头，表示自己不知道。周健看向龙女，抓着他，然后看看这里还有没有别的怪物。龙女立刻抓住了水怪，满屋子搜查。很快，他飞回来。摇头表示没了。周健看着房间，不知道为什么总觉得不安。但既然元素怪物都无法逃脱龙威的威慑，那想必这里应该也没有其他隐藏的怪物了。周健带着龙女转身离开餐馆，直接走向隔壁的店铺。他刚来到店铺门口，就听啪嗒一声，一头地精怪物从天而降，依然是重创状态。周健无语的看着水怪：“你们该不会是打包了一个地精窝来这里骗人吧？地精又有什么罪呢？”水怪没有回答，只是在瑟瑟发抖。周健走进店铺，这里是一家服装店，不算大，上下两层，卖的都是女装。龙女没用周健说，上前一声龙吟，啪嗒，一条后背整体镂空的超短款包臀裙立刻掉在地上。周健看着那裙子，陷入沉思：究竟是怎么样的女菩萨会穿这种衣服上街？简直是舍己为难。龙女则是已经冲过去，按住了那件衣服，却从里面揪出来一个透明的怪物。那怪物在半空中迅速改变颜色，原来是变色龙。周健沉声质问：“变色龙，刚才那地精是你杀的？”变色龙看向水怪，周健冷笑：“他可是什么都招了，如果你的话和他对不上，那就只有死路一条。”
变色龙顿时怂了，只是他不会说话，只能点头。水怪见状，顿时垂头丧气了起来。周健也是毫不客气，直接将水怪打爆了。而后他看向变色龙，道：“水怪刚才什么都没说，所以他死了。现在只要你知无不言，我就放过你。别担心，至少我可以将你送到其他次元去。”周健当着变色龙的面打开次元之门，变色龙见状，顿时露出惊骇之色。他顾不上多想，连连对周健磕头。不会说话的他，只能用这种方式求饶。周健见状，当即问道：“会写字吗？”变色龙畏惧的摇摇头。眼见着这家伙不会说，也不会写，周健无奈了，只能看向龙女：“你懂兽语吗？”“懂啊。”龙女说道。“那你不早说。”周健黑着脸：“主人，你也没问啊。”龙女有些委屈。周健无奈，看来这龙女虽然长大了，但智慧还停留在儿童状态。他也没有苛责龙女。而是让他询问变色龙的来历和来意，变色龙立刻用怪物语言和龙女交流。就见他叽里呱啦说了好半天。周健脸色凝重，看来这背后指使之人来历还很大，竟然要叙说这么半天。很快，变色龙停下说话，龙女立刻看向周健，说道：“他说他是岛民。”周健有些懵，不是？他叽里呱啦说这么半天，就这么一句。龙女很委屈，她智慧有限，要不怎么会被您吓得什么都说了？所以刚才基本上没回答问题，都是在求饶和解释自己的来历，完全没说重点。再问，周健黑着脸，龙女哦了一声，继续追问。但这次变色龙还是叽里呱啦的那些话。周健都不用龙女叙述，也明白他说的跟刚才一样。干脆周健直接干掉了变色龙。龙女看向周健，您听懂了？没有，但我严重怀疑这些怪物并不敢说实话，所以这里应该是有什么高等级的怪物吓唬他们。又或者存在其他的状况，周健心中隐隐有种危险的预感。他觉得这里的问题可能不像是帝都守备军说的那样简单，只是一些怪物从秘境里逃出来作乱。这些家伙是有其他目的的，那怎么办？继续挨家挨户的找？龙女问道。周健摇头，背后世界虚影出现。不多时，两道身影走了出来。小仙高明参见帝君，小仙高觉参见帝君。只见这两尊神仙，一个眼睛泛着神光，一个长着一对招风耳。赫然是千里眼和顺风耳两兄弟。周健沉声道：“探查一下，这片地区有多少非人怪物？”高明是千里眼，立刻称是，一双眼睛泛起神光，看向四周。不多时，高明脸色变得凝重：“启禀帝君，有很多，多不胜数，多不胜数。这可不像是试炼啊！”周健立刻看向高觉，听听他们在说什么。对了，你懂怪物语言吗？高觉点头：“小仙乃是柳树精怪所化，对妖物语言也是懂的。”只见他侧耳倾听，却逐渐脸色凝重无比，而后更是惊怒道：“不好，帝君快走！那些畜生竟然封锁了这里，想要将所有人一网打尽。”周健眼神一凝，立刻质问道：“是不是还有人类在其中主导？”两兄弟立刻配合，两分钟后点点头：“是，有一群好似人类，却已经不像人的家伙在主导。”堕落者，周健确定了，这就是堕落者策划的一场坑害帝都天才的行动。只是这里可是帝都。堕落者竟然能如此轻松就算计上所有人，看来华夏高层里也已经不干净了。周健正想着，却忽然反应过来，不好，你们看看那边的街道，因为觉得这些堕落者大概率是冲着自己那空间宝石来的，所以他们一定故意干预了自己的任务范围。那自己和旗帜交换了任命书，只怕是要出问题。没等千里眼和顺风耳查看，轰轰轰，无数道光柱从天而降，瞬间淹没了整片试炼区域。第102章。被扭曲的空间，堕落者们根本没有给周健和其他人思考的时间。他们在所有人就位之后，直接降下光柱，轰杀整片区域的一切。大概也是因为堕落者们明白，周健拥有空间宝石，稍微犹豫就能让他逃走。而在那片光芒轰杀整片试炼区的时候，帝都守备军和护送学员到此的众多老师以及家长还正在等待和闲聊。对他们来说，这就是一场再平常不过的城市搜剿而已，甚至还将无辜的路人给驱赶了。大大降低了难度，那些试炼者很轻松就能通过，所以这些人都心情轻松地聊着最近帝都的八卦，比如周健和洛洛的绯闻，比如秦家出现的状况，当然聊得更多的还是周健，毕竟周健才刚刚来帝都没多久，就闹出了如此多的大事情，让人想要不注意他也难。而就在众人闲聊的时候，无数道恐怖的光柱瞬间落下，所有人看到这一幕都愣住了，有人没反应过来。还看向帝都守备军，以为是他们搞出来的。帝都守备军的指挥官也正坐镇，见到这一幕，顿时惊怒而起。不好
，外敌入侵，拉响警报。闻言，在场所有人都炸窝了，人们再顾不上其他，直接冲向试炼街区，想要救回自己的孩子。可让所有人意外吃惊的是，那光芒落下后根本没有散去，这光芒也没有多大的杀伤效果，甚至连建筑都没有损害，但却将整片地区完全笼罩，外人进不去，里面的人出不来，是奇妙幻境。洛洛脸色难看。二十年前。有人在489层的地方获得了一种奇妙的 debuff， 名为“奇妙幻境”。那种负面 buff 的唯一效果就是让人被锁定在某区域，无法离开。没想到这个负面属性竟然被人破解了，并且用在了这里。难怪帝都的防御功能完全没有起效果。听到这话，在场所有人都更加惊目慌乱。而帝都守备军的指挥官听到洛洛的分析，也反应过来，立刻找牧师职业进化。没用的，这奇妙幻境是接近500层的负面 buff。就算是法神级别的牧师遇上也无法离开，这应该是堕落者搞的鬼。目标应该是周建手里的空间宝石。听到洛洛的话，帝都守备军更加紧张。倒不是周建有多重要，而是那空间宝石一旦落在堕落者们手里，那将造成无比恐怖的祸患。我就不信轰不破这个秘境，去找镇守使。帝都守备军指挥官厉声喝道：“镇守使乃是超过一百级的顶尖存在，他们的实力比法神还要强悍。”洛洛闻言也是松口气。他帮忙点名周建的重要性，也是想要让镇守使出手，只希望周建能撑到镇守使救援。奇妙幻境之中，已经熟读风云军事学院所有藏书的周建，也一下子就认出这是什么东西。奇妙幻境，没想到竟然有人用这种 buff 来对付我，而且还真的将空间宝石力量控制住了。周建尝试着用封神榜打开空间离开，却发现自己顶多可以到达另外一个街区，无法离开这片试炼的地区范围，因为这不是阵法结界之类的囚禁力量。而是一种类似鬼打墙的奇特干扰。如果周建是在这片地区之外，想要进来，那绝对轻松无比。他甚至可以打开一个缺口，放所有人出去。可现在他被困在这里面，被扭曲了对空间的认知。就是他以为自己在向前，其实自己是在向后；他以为自己是向左走了，其实根本就是原地踏步。他以为自己动用空间宝石切割开了这里，其实并没有。通天塔就是这样彪悍。仅仅是不到五百层的力量就能扭曲空间宝石这样的神级宝物，正因如此，人们才会觉得达到通天塔顶部可以摆脱这一切。周建知道自己现在移动只会更加危险，他干脆站在原地未动，对着远处喊道：“有谁在附近吗？我是林欢，你是周建吗？”隔壁街道传来林欢的声音：“你那边情况如何？”周建问道。“还好，你呢？”林欢的语气确实轻松，显然还没有遇到问题。我这边也还好，但我怀疑旗帜出了问题。这些堕落者应该是冲着我来的，但旗帜跟我换了任务地区。周建很是担忧。林欢闻言也是有些担心，旗帜只是气运伤人，只怕顶不住。你有办法快点过去吗？我现在不敢动，这是奇妙幻境，会扭曲对空间的认知。周建正解释，怪物们开始暴躁起来了。林欢声音忽然凝重。周建扭头看去，果然看到远处各个店铺之中走出来了不少的怪物。只是那些怪物的等级不怎么高，且数量也不多。周建可以轻松解决，但也因此他很是凝重。敌人这分明是按照旗帜的实力来分配的怪物，自己那边的敌人只怕已经无比恐怖了。旗帜是绝对扛不住的，我试试看，看能不能随机传送到旗帜那边去。周建拿出封神榜，打开一道次元门，在那些怪物一拥而上的瞬间，他穿过次元门，来到了另外一条街区。这条街区已经被怪物们淹没，比周建那边多了很多。一个学生正浑身浴血的疯狂战斗，周建不认识对方，但对方明显实力不弱，一把长棍挥舞的虎虎生风。见到周建出现，那学生倒是认出周建，连忙喊道：“周建吗？救救我！我愿意给你酬金。”周建略一沉吟，决定带上这学生。人多力量大，他要将学生们集合起来，一起对抗。毕竟堕落者们不可能只是用这点手段来针对自己。周建刚要冲过去带走那学生。却见天空中忽然射来一支箭，小心！那学生大喝。周建身后一枚星辰爆射而去，和箭矢对撞。轰！星辰炸开，箭矢也炸开。但随后，一只巨大的石头人忽然出现，狠狠锤向周建。石人傀儡，等级八十，技能大地震怒，铁石飞拳，爆石流星。第103章，相遇堕落者。周建毫不犹豫的和那石头人对轰一拳。远处学生看得惊怒不已，为什么要和他对拳？用技能？呃，轰隆！伴随着一声爆响，石头人的拳头直接被打爆。周建的体质和力量竟是超过了他。
，旁边那学生看傻眼了，不明白周建一个四十多级的召唤师是怎么跟石头人这样的肉盾型怪物对轰，还不落下风的。周建一拳打的石头人吃痛怒吼，龙女也已经腾空而起，一道劲咒轰然落在了石头人的身上。这尊威风霸气的石头人就这样被周建给彻底干掉了。至于说的石头人死了比活着可怕，其实也很简单，就是他死后会爆炸。无数的石头流星般飞射，一个不小心就会被射穿，血量狂降。周健身后，世界虚影张开，将自己和龙女保护其中。嗖嗖嗖，无数乱石飞射，瞬间将无数的怪物射杀。这玩意儿竟然还是无差别攻击的，大片的怪物被重创，甚至清空出一片安全区。周健再度回头看向那学生，之前还指点周健应该用技能对抗石头人的学生，此时尴尬无比，只是忙着对抗那些怪物，也不敢看周健。过来。走了，周健沉声道。那学生连忙突出重围跑过来，尴尬道：“原来你这么强，刚才是我狗眼看人低了。”周健没有回应，而是直接打开次元门，带着学生走人。但等他从次元门中走出，却发现自己还是在这条街道上。这该死空间扭曲！周健脸一黑，他想了想，先打开了世界虚影进行召唤。但见鬼的是，神仙也召唤不过来了。不，不是召唤不过来，而是召唤过来后，那些神仙不在这里。而是因为空间扭曲的原因，在穿过世界屏障的瞬间，却发现自己出现了这个次元的其他角落。要是真等那些神仙找来，估计自己这边精神就耗干了。干脆，周建隔空将神仙送了回去。旁边高明、高觉两兄弟还没走，主要是周建也没敢送走他们。鬼知道会送到什么地方去。高明见周建生气，连忙说道：“帝君，不如您把封神榜交给小仙，我的千里眼可以看穿这片空间的扭曲。”真的？周建惊讶，自然。区区次元扭曲还不至于难倒小仙，高明自信道。周健立刻将封神榜交给高明，道：“先带着我去找这个人。”周健将手机上旗帜的照片调出来，高明看了一眼，立刻用千里眼锁定四周，而后道：“找到了。”他立刻用封神榜打开次元门，而此时旗帜正躺在地上，口中不断喷血，时不时还会咳出来一块内脏碎片，他的胸口也被打成筛子一样，无数窟窿。若非是旗帜身上还有一件道具续命，恐怕此时早已经气绝身亡了。至于复活道具，他已经用过两次了，无法再使用了。旗帜绝望却又得意地看着面前站着的那个黑袍人，嗨嗨，你没想到吧？周健被我换走了，嗨嗨。黑袍人确实很生气，他们为了今天策划了许久，更是推演了很多次，足以保证万无一失。但让他们万万没想到的是，周健和旗帜竟然更换了任务去，这两个混蛋。难道不知道军法如山？难道不知道遵守规则吗？黑袍人越想越气，恨不能将旗帜碎尸万段，因为他们也是会受到奇妙幻境干扰的。在周健和旗帜换了位置的情况下，他们也不敢保证自己能到其他街区，也不敢保证能不能找到周健。就算是找不到周健，我也能用你的死栽赃他。看这是什么？黑袍人拿出一块石头。旗帜出生的家庭不一般，自然见多识广。等见到那石头，他顿时瞳孔收缩。幻想之瞳，这是一种特殊的食兽怪物的眼睛，拥有将脑海中的想象之物化虚为实的神奇效果。这种食兽极其稀有，只有在某些特殊秘境才能找到。而且，这幻想之瞳的效果其实极其有限，它无法用来制造太大的东西，也就是用来凭空造出冰锥、空气剑之类的。但如果用它来制作一些视频或者照片什么的，那也是很轻松的。旗帜忽然恍然，所以之前栽赃周健和洛洛的照片，也是你们搞的鬼。哼，你倒是挺聪明的。可惜能力是个废物，你本身也是个废物，唯一的作用也就是你那老妈能给周健造成一些麻烦。黑袍人握紧幻想之瞳，只见那幻想之瞳一阵闪烁后，虚空中凭空出现了一个画面，画面中周健斩杀了旗帜，并且对黑袍人单膝跪地，那样子就好像是周健加入了堕落者组织一样。旗帜看得愤怒，低吼道：“我妈不会上当的，嗨嗨！若是平时，自然很多人都不会上当，但若是你死了呢？”很多天才都死了呢，你觉得那些被悲伤和愤怒冲昏头脑的大人物会不会相信？你觉得会不会有帝都守备军和其他高层想要用周建来顶罪，平息所有人的怒火？黑袍人疯狂大笑，这就是我们的 B 计划。真以为我们堕落者是吃干饭的吗？你们这次死定了！旗帜看着嚣张放肆的黑袍人，更加愤怒。但忽然，他惊喜的瞪大眼睛，看向黑袍人身后。周建，黑袍人头也不回，冷笑道。这一招骗小孩子还行，骗我有用吗？砰！黑袍人被突如其来的一脚踹趴下，他不敢置信的回头看去，却发现
，真的是周剑。周剑手里拎着昊天剑，淡漠道：“听说你们在找我。”黑袍人不敢置信：“你是怎么过来的？奇妙幻境应该扭曲了你的空间能力才对。”开什么玩笑！我身后的可是神仙啊！周剑撇嘴，然后身后流星爆射，黑袍人身上亮起防御的光芒，而后大喝：“不要留手！杀！”轰轰轰，又是无数道光芒激射而来。那光芒带着极度的高温，更充满杀伤力。旗帜之前就是被这些力量伤的，此时连忙喊道：“小心，完美级防具也挡不住。”第104章，林欢的可怕天赋。周健却没有躲闪，而是举起了手中的昊天剑。之前，昊天剑获得了惩戒之光技能，它蓄力时间越久，这技能效果就越强。从刚才开始，周健就一直在拎着长剑蓄力。此时，那惩戒之光的效果已经累积到了极致。周健猛然间劈向前方。一道恐怖的天光骤然降落，瞬间覆盖了周健面前这半条街。那黑袍人和隐藏在暗中的诸多强者更是瞬间被轰杀，没有丝毫的耽搁和抵御，半条街都被秒杀。周健身后的学生见到这一幕，整个人已经石化。这这是何等恐怖的技能啊！龙女则是有些吃惊：“主人，你把你同学也给杀了？”旁边学生闻言立刻看去，可不是嘛，齐志也已经死的不能再死了啊！这。成大事者不拘小节，学生心中默默为周健辩解，但还是惊恐的退后两步，生怕自己因为看到了这一幕被灭口。周健却很是淡定的走过去，施展正好度过冷却期的复活技能，将旗帜给复活了。我的复活技能又不是只能复活我自己。龙女恍然，正想着该如何逃走的学生也是松口气，原来还有复活技能。刚松口气的学生忽然无比的羡慕，他也太幸运了吧？怎么什么逆天技能都有？旗帜满血复活。也是松口气。刚才我还以为你真要牺牲我去杀这些家伙呢。你要是死了，我不是白过来了？起来吧，咱们去找其他人。”周健沉声道。旗帜有些惊讶：“奇妙幻境还没解除，这不是某人能控制的，而是一种地区性的控制 buff。”我甚至怀疑，堕落者是将通天塔第489层的某一处区域硬生生投影到这里了。否则的话，帝都守备军不至于到现在都没进来。”周健解释道：“奇妙幻境扭曲了次元方向。”外面那些人，就算是想冲进来救人，也进不来的。一旦进来，就会被随机送到各处去。当然，内部的黑袍人也控制不住这力量，也要受到影响。周健将旗帜从地上拉起来，看向千里眼，去找这个人。他拿出来的是夏青莲的照片。虽然夏青莲是周健的女朋友，但堕落者肯定会主攻自己目标，不会为了夏青莲而浪费太多力量。所以，周健才会先来救旗帜，再去找夏青莲。再者，夏青莲的力量也绝对够防御的了。果然，等周健被千里眼带到夏青莲所在的街区时，他竟是已经和三个学生在一起并肩作战，手中一枚水晶球闪烁着莹莹光辉。任凭那些怪物冲击，他们四个学生也毫发无伤，还能攻击敌人。是白虎圣院的神器——风沙球。旗帜提醒周健，夏青莲作为白虎圣院的神职者，不管他对白虎圣院如何，白虎圣院肯定不能让他出事，不然以后。他们在想招收神职者，就千难万难了。有神器守护，那些潮水般的怪物确实难以近身。周健的出现让夏青莲也十分惊喜，他连忙喊道：“老公，我在这。”周健立刻施展封神技能，控制了大量的怪物，让那些怪物互相残杀。很快，怪物们就变得自己混乱起来，顾不上攻击夏青莲他们了。夏青莲松口气，立刻扑进周健的怀中。旁边几个和他同行的白虎圣院学生都露出无奈之色。他们有种感觉，等以后夏青莲被培养出来了，不光夏青莲保不住，只怕这封沙球神器也要有去无回了。周健摸着夏青莲的头，安抚了一下，然后看向千里眼，去找这个人。这次是要去找林欢，林欢要做转职任务，肯定保卫森严。堕落者再想下手，也不敢明目张胆，因为一旦被林家发现问题，他们的一切安排就都完蛋了。果然，等周健被传送到了林欢面前的时候，他已经轻松掌控了整条街道。且百鬼夜行，周健过来的时候，他正好转职成功。周健看着他驾驭百鬼，好奇道：“你是什么天赋？”替死者，林欢没有防备周健，我可以将所有伤害转移到我的骷髅兵上去，也能借体还魂。只是施展借体还魂后，我就要一直用对方的身体存在，除非是再次死亡，再次更换。周健听得一脸吃惊，这技能岂不是永远不会死？而且看中谁的身体，只要将对方干掉，就能获得对方的一切。再配合上林家这庞大的势力，还不是想杀谁就杀谁？周健感慨：“命运之神当真是关照你啊！他要是真关照我，就不会让我和你生在一个时代了。”
。林欢自嘲一笑，他很清楚自己这天赋再可怕，也打不过周剑，甚至配合上周剑那可以掠夺别人技能的奇葩天赋。自己这能力再强，周剑也是想用就用。这种自己越强，周剑就会比自己更强大一些的感觉，实在是太难受了。毕竟谁愿意总被人压着呢？女人也有很多想要在上面的好不好？眼见着林欢控制了一整条街道的怪物，大军绵延数不清。周健立刻大手一挥，走，亡灵出征。次元之门打开，周健立刻来到了另外一条街道。这边怪物也很多，学生们在苦苦支撑。林欢一声令下，无数亡灵扑杀而去，不断的厮杀。在亡灵厮杀过程中，他的经验条也在不断的累积。周健倒是乐得清闲，搂着夏青莲柔软的柳腰，在旁边看热闹。而此时，奇妙幻境之外。人们还不知道里面发生了什么，正在紧张仓皇的救援。四大圣院的校长都来了，野玫瑰军团的团长骑士兰也来了，还有其他学院的校长也都在。他们将帝都守备军的军长围在中间，七嘴八舌的质问。军长虽然位高权重，可此时理亏也不敢耍威风，只能无奈的解释：“我们已经去请镇守使大人了，马上就回来的。这次确实是我们的失职，但你们硬闯肯定也行不通。刚才我们已经试过很多种方法了，根本进不去。”第105章。因祸得福，所以你的意思是让我们看着自己的孩子死去？骑士兰冰冷质问。军长摇头，目前恐怕只能等。废物！骑士兰直接喝骂。军长眼神一寒，但终究是按下心中的怒气。没办法，这次确实是他的失职。虽然他已经将手下中私通堕落者的家伙给揪出来了，但错误终究是酿成了。其他人可没有这么大底气，敢咒骂守备军的军长。他们只是各自催促自家学院的顶尖强者，快点想出办法。军长见众人着急，也只能自己给自己找台阶，道：“这奇妙幻境想要动用堕落者，必然付出了极其惨重的代价，且目的是为了周建的空间宝石，大概率不会对你们的人下死手的。毕竟他们也不可能自由控制这奇妙幻境，也要受到影响的。”听到这话，众多学院老师的脸色倒是好看了一些，就连骑士兰也是表情淡定了一些。洛洛瞥了一眼军长，道：“旗帜主动和周建换了任务地区。”什么？军长和骑士兰都是惊怒不已，尤其是军长。更是厉声道：“你们懂不懂军令如山？为什么私自更换任务地区？虽然这话我不应该说，但还是要提醒你，你确实得罪不起野玫瑰军团。但空间宝石丢了，你觉得你又能活多久？至于军令如山，你这种犯错了却连解决问题都无法给出的人，就别说这种笑话了。”洛洛讥讽的看着军长，军长一直压抑的怒火瞬间爆发，眼神里充满杀意的盯着洛洛。他是帝都守备军的军长。什么时候能轮到这些人随便侮辱了？洛洛却丝毫不惧，而骑士兰也冷冷道：“军长，你真是好大的威风啊！让堕落者混入进来，你已经是大罪了，却连自己手下人换了任务地区都不知道。我儿子要是出半点问题，我豁出去也没归军团不要，也要让你生不如死。”听到这威胁，军长脸色微变。在如今个人实力可以堪比一个军团的时代，虽然他贵为军长，但骑士兰的恐怖也不是他能阻挡的。毕竟，人家可是能在全国数十万个工会中杀进前十的存在。就在军长心中慌乱的时候，镇守使终于来了。那是一尊头发花白的老法师，他是空间系法师。此时出现也是顺义过来的。等过来后，镇守使二话不说，给了军长一个大逼兜。废物，我要防备那些堕落者作乱，已经够麻烦的了，却因为你的疏忽调动我至此。军长痛苦的趴在地上，心中怒火冲天。他被这些人对也就算了，如今还要挨揍。最悲愤的是，不但不能还手，还要赔罪。镇守使大人，是我没用。不用废话了，此事结束后，你自己申请退伍吧。”镇守使冷冷道。军长顿时慌乱无比。他要是失去了这个身份，在场这些人会毫不犹豫，因为今天这事报复的吧？军长连忙哀求：“您不能，滚吧！”老法师直接挥手将军长传送离开。而后，他就要进入奇妙幻境救人。在场众人都松口气。这位成名于百年前。也是一位震惊当世的超级天才，那一手娴熟的空间技能将奇妙幻境打开一个缺口是完全可以的。若非是他需要对抗其他地区作乱的堕落者，常年不在帝都，那些堕落者也不敢来捣乱的。但就在这老法神即将出手的时候，却忽然又把手停下，露出惊讶之色。咦，那小子不错呀，可惜对空间宝石的力量不是很熟练，不然也不至于被困住了。众人本来正等着老法神拯救众人呢，眼见着他不动手了，都很是疑惑。骑士兰忍不住问道：“老先生，你怎么不救他们出来啊？他们没事，正在刷怪升级呢。”老法神淡淡道：“什么？没事儿？太好了！我还以为他们恐怕都要遭难了，没想到啊！哈哈，没出事就好。”
没出事就好。在场众人全都松口气，而老法神则是想了想，然后将一块令牌丢给洛洛：“那小子是你们风云军事学院的吧？这传承令牌交给他，里面有我对于空间的了解，能帮他更好的掌控空间宝石。”闻言，洛洛立刻道谢：“多谢法神。”嗯，你一个预言师，竟然能允许这种事情发生，看来是完全没预料到。这里应该有屏蔽预言技能的道具，一会儿好好找找，对你会有帮助的。老法神说完，大步离去。周围所有人都羡慕的看着洛洛，没想到这次他们不但没有遇到危险，还因祸得福了。那可是法神级的经验，一旦被周剑获得，他将更加肆无忌惮了。更重要的是，这基本上算是法神宣布收周剑为徒，以后谁跟周剑过不去，那就是和法神为敌。这样一位空间系法神，超过一百级的存在，若是想要报复谁？那后果想想就可怕，就连一向不喜欢自己儿子待在风云军事学院的骑士兰，此时看着洛洛手中的东西，忽然也觉得自己儿子可能做得很对。别的不说，周健现在可是欠自己儿子一个人情。退一万步说，这件事不算人情，而且人家也救了自己的儿子，但两人关系肯定也已经十分亲近了，能和这样一个前途无量的存在走得近一些，将来好处绝对无限啊！其他人也都是眼神闪烁。想着该怎么和周健拉近关系，只有站在远处、没有靠近的陆明明，脸上满是错愕和后悔。他在想，之前和周健是不是应该关系再搞得好一点？毕竟自己现在可谓是帮了周健拿到那么多好处，却最后还得罪了他，损失大发了。嗡、哦！就在众人思绪万千的时候，那片被奇妙幻境笼罩的街区，忽然出现了一道次元门。周健打头，带着一群人走了出来，在场众人连忙看去，寻找自家孩子和学生的身影。等看到人之后，他们全都松口气，而一些学生和孩子死在街区之中的人，则是痛苦万分。第106章，让人压抑的母爱。周健带着众多学生走出来后，就让高明高觉二兄弟离开了，但他竟然没有半点虚弱的感觉，这证明他的精神属性已经变得很强，足够支撑召唤这些神仙了。周健心中很是期待，距离召唤出孙悟空大杀四方不远了呀，只要能让孙悟空存在五分钟，这上天下地。还有谁是自己的对手？而就在周健等人走出来的时候，旁边众人呼啦一下子全都冲过来，将各自的学生和孩子围住。齐世兰更是第一时间冲到齐志身边。这位虎妈虽然平时霸道，此时却充满担忧的看着自己儿子：“没事吧？”“没事儿。”周健救了我。”齐志解释道。齐世兰松口气，然后看向周健：“多谢了，以后你就是我野玫瑰军团的座上宾。”周健笑了笑：“都是同学，救助是应该的。林家也来人了。”是个身穿雍容长裙的贵妇，那贵妇虽然穿着端庄典雅，却满脸惊慌失措地冲过来。等见到林欢安然无恙，才长出一口气：“你没事就好，转职成功了吗？是什么天赋？”贵妇期待地看着林欢，林欢微微低头，头发遮住脸上微微失望的表情，然后低声道：“替死者。”贵妇脸上露出惊喜之色：“好好好，林家必然以你为荣。”林欢没吭声，站在那，气质孤冷。旁边周健和杜狂。齐志几人见到这母女俩的对话，总算是明白林欢之前为什么那么孤寂冷漠了。生活在这种只知道逼他变强、丝毫不关心他身体和心理状况的家庭，精神不出问题都是林欢意志坚定。不过这件事外人也管不得，就连杜狂这种性格也只能嘟囔一句：“有本事自己去拼啊，自己不成器，逼迫孩子算什么本事？”在一片乱哄哄的声音中，杜狂这话倒也不显眼。就算是听到了，想必那贵妇也不会真的较真。毕竟风云军事学院一向是以狂出名的。贵妇拉起林欢的手，道：“走，咱们回家。我已经给你准备好了几个能快速升级的秘境，要快点升到六十级二转。”可林欢却脚步不动，还挣脱开了他母亲的手，道：“学院也会给我安排的。”贵妇脸色一变，不满道：“你什么时候开始不听妈妈的话了？”林欢低着头，不吭声。周健见状，直接走过去：“本来你们的家事我不该管，但身为学院的学生，林欢应该先回去报道。”贵妇猛然扭头，看向周健，眼神冰寒。周健是吧？我知道你，但不要以为你拿着空间宝石就能和我林家作对，更不要试图在我面前放肆。两人的对话引来了周围人的注意，周围的声音逐渐安静下来，或者直视，或者偷偷看来。洛洛见状，也是走过来说道：“夫人，林欢要先回学院报道才行。”杜狂这个暴躁脾气更是忍不住，走过来说道：“刚才我们被困没见你来，这会儿人就出来了，你倒是着急带走了。”就连齐志这么个腼腆性子都走过来说道：“夫人，周健是我好兄弟，您没必要这么仇视他。”林欢有些吃惊的抬头看向众人，他。
他显然是没想到这些人都愿意帮自己说话，脸上明显带着感动之色，却因为不善言辞而抿着嘴说不出个谢谢。林家夫人显然也没想到这些学生都敢来管自己，但被一群小孩子这样围堵，他反而更加恼火，呵斥道：“风云军事学院就这么没规矩吗？教出来的学生一个个都是这种货色，将来帝都还怎么给你们委以重任？”这话说的，你好像掌控了帝都一样。杜狂小声嘟囔，但这次。大家都听见了，这话可就有点诛心了。林家本来就因为势力过大而受到了高层某些人的担忧，若是林家夫人真的认可了这话，那林家处境将会更糟。虽然林家不怕，但谁愿意多事呢？住口！我林家行得正，坐得端，由不得你诽谤。现在我命令你们都给我滚开，不然别怪我林家卫队不客气了。林家夫人一招手，远处负责保护她的卫队立刻冲过来，全都是高等职业者，战法木齐全。见到事情竟然发展到这一步。林欢再度低下头，轻声道：“你们不用担心，我先回家，之后会回学校的。”杜狂等人不爽，周健则是看向洛洛：“你什么意思？”洛洛默默拿出一块令牌，这是梁振手使给你留下的传承令牌，里面有他对空间的了解。周健有些惊讶，镇守使他自然知道，那都是顶尖职业者才能担任的。梁振手使身为空间系的法神，更是名声极大，没想到他会给自己留下一块传承令牌。而林家夫人也是瞳孔收缩，满是不敢置信和忌惮。她刚才来的晚，不知道这件事，但此时看周围人那淡定的样子，就知道这件事应该是真的。这让林家夫人对周健多了一些忌惮，沉声道：“就算是镇守使弟子又如何？真以为我林家就没有镇守使？刚才我之所以来的晚，就是因为去求我林家镇守使相助。只是我林家镇守使身在远方，无法回来，他只能请了梁镇守使来帮忙。不然，你们真以为？”帝都守备军能这么快喊来镇守使，周围人露出恍然之色，难怪林家迟迟没来呢。不过林家夫人这是在解释吗？他竟然真的对周建服软了，向他解释自己来晚的原因。林欢也没想到自己母亲会服软，不禁微微握紧双拳，心中的感觉难以言喻。周建却笑道：“夫人，你恐怕是误会了，我并非责怪你来的晚，毕竟你来不来都和我没关系。但你对林欢的态度和方法，只会毁了他，这才是我在意的。”林家夫人眼睛微微眯起，声音冰寒道：“我对自己女儿态度如何，又关你什么事情呢？我们是同学，理应互相帮助。”周健笑道：“仅此而已。”林家夫人明显带着某种怀疑。周健一愣，总感觉这女人是不是想多了。而林欢却紧张的全身都绷紧，被头发遮住眼帘的他，忍不住偷偷在发系间偷看周健的表情。周围一些大人物也都若有所思的看向周健。虽然林欢身份保密的很好，但还是有一部分大人物。知道林欢是女孩的，周健此时如此保护林欢，其用心和原因，由不得这些人不多想。第107章，注意看，这个男人叫小帅，升级嘎嘎快。周健好一会儿才反应过来，这些人该不会是以为他喜欢林欢吧？别闹了，夫人，我从不追求女孩的。周健解释一句，但这话却让林家夫人勃然变色，冷冷看向自己的女儿。显然，她以为是林欢主动追求的周健，这让她感觉有些丢脸。这小子不就是长得很好看，前途很光明，实力很强大吗？你至于主动倒贴？周围人也是神色微妙，还是夏青莲走过来抱住了周健，亲昵的模样显露无疑。林家夫人上下扫视了夏青莲一眼，饶是她见多了美女，甚至本身也是个极品美女，但还是感觉到夏青莲有一种惊艳的感觉。原来倒贴的不只是自己女儿。林家夫人松口气，但随即又觉得这算什么光荣的事情吗？不由得，她冷冷道。我不管你和我女儿是什么关系，今天我就要带她走，谁也拦不住。周健想了想，道：“那能请教一下，你给你女儿安排的是什么秘境吗？”林家夫人皱眉：“你做什么？不敢说。”周健挑眉，用了激将法：“你别告诉我，你是想要用空间宝石去把秘境封锁，或者去干扰我女儿刷副本。不过，既然你这么有自信，我也不介意打击一下你。今天也让你知道知道，在林家面前，你的力量很渺小。”林家夫人在周健面前吃了很多瘪，所以她想要找回面子，当即将几个秘境的名字告知。周健立刻拿出封神榜，打开了几道次元门。能给林欢这种死灵法师刷副本的，自然是亡灵很多的次元。所以周健这次召唤的是地府十大阴帅。随着周健身后，世界虚影张开，十道阴气森森、寒气逼人的森罗鬼将走出来。鬼王、日游神、夜游神、黑白无常、牛头马面、豹尾、鸟嘴。鱼鳃，十大阴帅是地府统领所有勾魂阴差的存在。此时他们一出现，无尽的阴气侵扰
，让这片街区都变得无比阴沉，仿佛陷入了森罗地狱。不过他们没有多待，而是直接进入了各自的次元门。林家给林欢准备了七个秘境，保证他能短时间刷到六十级二转。但此时，那些秘境之中传来隐隐的惨叫声和亡灵的惊恐哀嚎，周围众人听的是心惊肉跳，尤其是林家夫人更是神色凝重。因为他发现那些被召唤来的家伙身上，死灵之力比自己女儿浓郁千百倍。那些都是死灵法师。林家夫人忍不住询问周健：“不是，是阴差。你们可以理解为地府的勾魂使者。等你们死后，就是他们负责带走你们的魂魄。”周健淡定地解释道。众人只觉得心中寒气直冒，也有人忍不住提出质疑：“可我们怎么从来没见过这所谓的阴差？”周健翻个白眼：“正常情况下，只有死人能看到他们。”因为是我召唤来的，他们才会现形。你要是不信，现在自杀了，就会有新的鬼差来接你走。那提问之人瞬间闭嘴，他又不是泼皮牛二，周健也不是青面兽杨志，犯不着因为抬个杠，用刀抹了自己脖子，顶多也就是五分钟。那些次元门之中的阴帅纷纷走出来，进去的时候是一个人，等他们出来的时候，身后已经是跟着大批的游魂亡灵。众人眼看着那数不清的游魂从次元门走出来。只觉得天地间阴气更重了，心中也是无比的战栗。他们脑海中同时浮现出一个词：“百鬼夜行。”这才是真正的百鬼夜行啊！十大阴帅带队，成千上万的游魂飘荡而来，列队站在周健面前。斩！周健一声令下，十大阴帅各使其能，开始疯狂斩杀那些游魂。又是几分钟时间，那些游魂全都暴毙，而周健的经验值则是疯狂猛增。就见他一级一级的狂升。硬生生从48级提升到了60级，这升级速度惊呆了所有人。当然，更加受到震惊的还是林家夫人。她原本想的是用林家的全部资源，全力支撑自己女儿去刷这几个副本，尽量一个月之内让她提升到60级进行二转。就算是这个时间，也是她决定用各种办法激励自己女儿，让她一秒钟都不要懈怠才能达成的。可周健竟然在十分钟之内轻轻松松解决了几个副本，这种实力，这种能力。让林家夫人心中升起浓浓的忌惮。现在这小子还不到一百级，就展现出如此实力。这要是超过百级之后，获得了世界意志的加持，到时候他绝对会变得更加可怕。到时候他分分钟可以创造一个强悍的家族势力。不光林家夫人，其他人也都这么想。所有人看着周健的眼神，要么像看史前怪兽一样充满忌惮和敬畏，要么是金光闪烁，充满了想要拉拢的意思。周健将英帅送走，发现自己的精神属性还没有耗光。大概是因为升级会补充完整的原因，不过这样更好。周健看向林家夫人，现在你林家没有副本给林欢刷了，他可以回学校报道了吗？林家夫人美眸深邃的看着周健，迟迟没出声。林欢则是紧张的抓着自己的衣角，等待母亲的宣判。终于在片刻后，林家夫人冷冷道：“风云军事学院果然有本事，能培养出这样优秀的学生，但劝你们还是别太出风头，毕竟木秀于林峰必摧之。”说完，他转身离去，没有带走林欢。林欢松口气，他很畏惧自己的母亲，哪怕只是站在旁边，都感觉如芒在背。此时母亲一走，他心情放松了许多。谢谢你们，林欢小声向周健和其他人道谢。周健微微一笑，魂不在意，大家都是同学，总不能看你往火坑里跳。远处正在走的林家夫人，娇躯一颤，双手明显攥紧，恨不能回去抽这小子两巴掌，但他最终还是忍住了，因为未必能逮得住周健。而对于周健嘴上补刀，杜狂则是竖起大拇指。一个召唤师比一个战士还会开嘲讽，这是杜狂最佩服周健的地方。第108章，一切以家族利益为先。周健和林欢一行人先回了学院，洛洛没有回来，他正在那片任务街区配合帝都守备军搜查，当然也是要找到梁振手使说的那个对他有益的道具。等回到学院，校长已经在等待了。相比之前总是生龙活虎的样子，今天在校长是等着众多学生的校长，明显有些虚弱。本来整齐的头发也好像被老娘们薅过一样，出现了块块斑秃。等见到周健，他刚想打个招呼，却咳出一口血。众多学生都是一惊，周健也是瞳孔收缩。谁把你打伤的？校长可是接近百级的存在，帝都无敌不敢说，但能把他打成这样的人可不多。校长擦擦嘴角的血，道：“没事儿，我去了一趟深渊。”周健等人露出恍然之色，随即满脸鄙夷。尤其是杜狂，忍不住吐槽道：“你该不是被龙帅揍了吧？”之前不是还说你们能五五开？那是年轻的时候，又没说一直能五五开。再说他常年战斗在一线，又是超级天才，实力进步的快点不是很正常。
。当然，我也没想到他能单手虐我就是了。校长有些悲愤，太欺负人了，打人就打人，怎么还薅着人家的头发玩大风车呢？周健满脸写着无语，懒得吐槽。杜狂几人则是充满了向往，真不知道龙帅究竟强大到了什么地步，他们又什么时候能达到那个境界？校长看到几人斗志满满的样子，嘴角微扬。这些孩子成长都太快了，学院老师最近都在吐槽，这才刚开学就没什么可教导的了。毕竟以前也没来过这么多能抗揍、还学习能力极强的神职者啊。尤其是周健，这家伙简直不是人，已经能追着老师殴打了。校长觉得自己挨顿揍，却能让这些孩子找个努力的目标，也是极好的。校长不禁露出开心的笑容。死疼！周健其实也能大概猜到校长的意图。不然他何必专门去挨顿揍？但校长想怎么调教这些学生，跟他就关系不大了。周健现在只想转职，校长也能看出周健的等级，所以直接说道：“你又该转职了，这次转职任务是什么？”周健苦笑：“大概是世界意志发现，再强的怪物也难不住我，所以这次是让我去找东西。”完整的星耀宝石，鲜嫩的世界树枝叶，纯净的冰雪之眼，燃烧的金乌飞羽，脉动的大地之心。校长听得脸色逐渐难看。这五样东西，每一个都是一种极端的秘境，而且要你收集的东西都是有前缀的，也就是说，收集普通的这些物品还不行。不过我的建议是，你先去各大拍卖行转转，如果正好有人出售这些东西，或许你也能轻松一点。周健有些惊讶，转职物品能买？校长解释道：“这些东西都是副本产物，是副本就会有人去刷，而这些东西对你来说是转职物品，对人家来说可不是，所以出售很正常。至于世界意志。”他可不会管你这东西怎么来的，只要你拿到手中，并且交了转职任务，就算是你完成了。周健第一次感觉到世界意志如此人性化，但转念一想，忽然觉得悲哀。果然，任何世界都是氪金佬的天下。我先去蓝石商会看看，周健有那里的会员卡，找东西更方便。校长则是提醒道：“去找我那老友也行，你要的这些东西都是锻造材料，或许他那里也会接触过。”周健回忆起了那个社恐的铸造师，微微摇头：“还是最后再去吧。”他离开校长室，直奔蓝氏商会。校长则是看向杜狂等人：“你们先去继续学习训练吧。”林欢留下，我给你安排了一个合适的升级秘境。林欢乖乖留下。等所有人都出去了，校长丢过来一把腐烂的木钥匙：“这是冥土的副本钥匙，你拿去吧。”林欢瞳孔骤然收缩：“冥土，这是一个传说中的秘境，地位比伊甸园只高不低。因为相传其中曾经有西方的至高神，甚至还有亡灵古龙这样的恐怖宠物。”是很多西方职业者梦寐以求、想要进入的地方，但想要进入冥土，必须使用特定的钥匙，而这钥匙极难找到。林家曾经耗费无数资金和心血，想要求购一把钥匙，却始终一无所获。可没想到，今天校长竟然拿出来一枚钥匙。林欢不可思议地看着校长：“您怎么有这个钥匙？你以为我这顿揍白挨的？”校长疼得龇牙咧嘴。听到这话，林欢陷入了沉默。片刻后，他对校长躬身行礼，然后转身离开校长室。等离开校长室，林欢拿出自己的手机，犹豫了再三。他还是选择了拨通了一个电话出去，道：“妈，周健需要几样东西，林家能帮他凑齐吗？”电话那边传来冰冷且还带着恼怒的声音，说：“林欢松口气，将周健需要的转职物品告诉了对面的母亲。”啪嗒，电话直接被挂断。林欢苦笑，知道自己母亲真是被周健彻底惹怒了。若非是周健的实力真的让母亲重视，恐怕他如何也不会答应帮助周健的。林欢明白，这就是自己的母亲，一切以强大家族为先，哪怕是自己的仇怨和亲生女儿也能暂时放弃。周健并不知道这件事，他已经来到蓝石商会。蓝茵茵这次没有去参加试炼任务，他正在刷自家特殊的秘境副本，听到有人提醒周健来了，立刻退出副本前来接待周健。周健看着一身战甲都没有脱下来的蓝茵茵，惊讶道：“我没想到他们会专门通知你过来，是我交代的，只要你来了就通知我，我不在就通知我爸妈他们。”毕竟你之前的事情我都听说了，梁振首使亲自指定的弟子，蓝氏商会可不敢得罪。”蓝盈盈笑盈盈地说道。龙女缠绕在周健的手臂上，娇哼：“你在撒谎！之前那几个副本的亡灵，三分之二就足够周健升级到六十级了，剩下的经验都交给了龙女吸收。龙女也升了五级，忽然就多了可以探查敌人心念的能力。所以此时他一下子就辨认出蓝盈盈在撒谎。”第109章：拉拢社恐铸造师。蓝盈盈听到龙女的话，不禁一愣：“我怎么撒谎了？难道你是怀疑我对周同学有恶意？”龙女晃了晃自己的头，说道：“你对我主人没恶意，但是有爱意。”这话一出，蓝盈盈也不禁尴尬，俏脸微微发红。
。虽然他早就说过看上周建之类的话，但谁都能看出来，那个更多的是玩笑和调侃。可此时他心里是真的有这样的念头，所以被龙女戳穿，会觉得十分羞恼。周建却已经习惯，甚至接受了。这些年，但凡是遇上过他的女人，就会对他有所觊觎，就像是老色批看到穿着黑丝或者白丝的大胸妹，就会有想法一样。好了，我其实是来买一些东西的。周健主动转移话题，缓和气氛。蓝盈盈顺势下坡，整理了一下情绪，道：“你要买什么？完美级的道具。”周健摇头，将自己所需要的转职物品告诉了蓝盈盈。蓝盈盈有些奇怪，这些东西可都是铸造材料，虽然在材料之中算不上顶级，却极难寻找。如果是普通的品相，甚至是有些残缺的，我这里倒是有。周健有些失望，必须按照那些前缀的要求凑齐。蓝盈盈无奈的笑了笑，不说其他几个。单说那完整的星耀宝石，你知道这东西多难寻找吗？它只能在一个名为虚空暗流的秘境之中见到，里面常年爆发流星雨，然后这些东西就是在星辰坠落时，经过和大气摩擦产生燃烧，借助自然之力提纯陨落的星辰，将其锻烧成宝石。可很多时候都会因为摩擦太强，那些星辰无法烧成宝石，而是被烧毁。就算是烧成宝石，完整的也是极其罕见。我可以去问问蓝石商会，这些年有没有收到过，又卖给了谁？周健站在原地等待。看着蓝盈盈去找助理查询，不到十分钟，那小助理查询回来了，对蓝盈盈说道：“大小姐已经查过了，您说的那几样东西，近十年内全国各大分号只收到过三枚完整的星耀宝石，而那三枚已经全都卖出去了，其中两枚卖给了有名的附魔师，还有一枚被某个高等职业的转职者买走了。”蓝盈盈听到转职，当即看向周健：“你也是要用来转职的？”“是的。”周健点头。旁边小助理下意识道：“不可能吧？”那位可是九世纪三转才需要用到的东西，而且只需要星耀宝石，没要别的。蓝盈盈眼神一闪，却立刻瞪了一眼旁边的小助理，闭嘴。小助理一缩脖子，不敢再吭声。周健却没在意，而是说道：“那些确实都是我的转职物品，你帮我留意一下吧，我再去别家转转。”蓝盈盈却说道：“这样吧，我帮你去问，否则那些商会觊觎你手中的空间宝石，只会为难你的。”周健心说也对，当即道：“那就麻烦你了。”蓝盈盈露出笑容。作为商人，他太懂人情往来了。人情这种东西，就是你欠我，我欠你，关系才会越来越好。蓝盈盈命令自己的助理去带上人，询问所有的商会和拍卖行，求购这些东西。而周健也知道蓝盈盈的心思，却没有拒绝。我还要去找几位铸造师问问，如果有消息通知我就好。”周健说道。蓝盈盈有些好奇：“铸造师，哪位？”作为华夏最大商会，蓝家几乎认识全国所有的铸造师。如果周健是找他们认识的人，还不如不去，因为那些人手里肯定没这些东西。就是那个社恐铸造师，周健耸耸肩，却没想到蓝盈眼睛一亮，能带我去见见吗？蓝家和全华夏的铸造师都有合作，唯独和那个社恐铸造师无法交流，因为那家伙实在是太社恐了，极度不喜欢跟人合作。偏偏他可以说是华夏最顶尖的几个铸造师之一，应该没关系的。周健想了想那位铸造师的社恐程度，又提醒道。到时候你记得少说话就好了。蓝盈盈自然是点头答应，然后连忙去换了一件出门的正式衣服。周健带着他直奔曾经那条熟悉的巷子，巷子里依然排着长长的队伍，而那队伍里全都是高等职业者，因为等级稍微低一些的就会被这些人排挤走。周健和蓝盈盈不排队，直接向前走。蓝盈盈看得有些紧张，小声提醒道：“这样不会惹恼那位铸造师吗？”“不会。”周健抬腿就要进院，却只见一个手持巨剑的狂战士。低声冷喝：“停下，滚后边排队去！”其他职业者也是眼神不善，似乎随时会对周健出手。周健表情淡定，家师南宫慷慨。那狂战士脸色一变，从愤怒转为陪笑：“对不住，对不住，我有眼不识泰山了，您请。”其他人也都是慌忙低下头，不敢跟周健对视。惹不起，惹不起！周健走进院子里，径直来到工作室门前。其实他想等的，但想了想。这些铸造师有时候可能一忙就是好几天，他懒得等。赌赌赌！周健敲门道：“陈老师，我是周健，上次跟南宫校长来见过您的。”工作室的大门很快打开，那个高大雄壮的身影再度出现。这汉子一如往常的沉默，看着周健，等他先说话。周健也明白，立刻说道：“我这次来是想问问您有没有完整的星耀宝石，还有，将自己所需要的东西说出来。”那魁梧的铸造师思索了片刻。然后从自己的物品栏里拿出了一枚闪烁着奇异光泽的宝石，就这一个。铸造师用极其不符合他体型的细小声音说道。周健还能听出他有一点点尴尬和愧疚
，似乎是在为没有帮到周健而不好意思。多谢陈老师，周健连忙道谢，将东西收下。而后他回头瞥了一眼蓝茵茵，蓝茵会议立刻上前说道：“陈大师您好，我是蓝氏商会的，这次是诚心要找您合作，只要您答应加入我商会，以后这些工作我们来负责帮您接。您想要铸造什么材料，我们也保证无偿提供。”您铸造出来的东西卖出去后，收益我们也保证，只要三成，如何？行，铸造师点点头，呵呵，我知道您可能不喜欢合作，但我们是真的有诚意的，希望您多考虑一下。蓝盈盈没注意到铸造师的回答，还在继续劝说。周健没好气的朝他翘臀上来了一巴掌，人家答应了。第幺幺零章，林家的相助，清脆的拍打声让蓝盈盈惊叫一声，他出身高贵，哪里被人这样对待过？不由得很是羞恼。但回头看到是周健拍了自己的屁股，顿时没了脾气。尤其是周健的话也让他反应过来，这位社恐铸造师竟然答应了，而且答应的如此痛快。蓝盈盈有些无法理解，周健却大概能明白是什么原因。这位铸造师如此社恐，肯定很少和其他势力接触。其他势力就算是想要拉拢铸造师，估计也很难见到。毕竟外面那些人可不管你是什么大势力的人，要想来就要排队。就算是之前的蓝氏商会来到这。也是要排队的，他们之前已经排过很多次队伍，却无功而返了。也正因此，才让蓝盈盈觉得想要跟此人合作会极其困难。而这次之所以能那么轻松成功，只怕是这位铸造师老早就想要找个势力合作了，只是因为社恐的原因，不好意思直接找上势力要求合作，生怕人家不需要自己被拒绝后丢脸，也担心自己挑选的势力不好，事后后悔又会很尴尬。所以蓝盈盈一出面，他立刻就同意了。蓝氏商会。真是太合他的心意了，而蓝盈盈也是无比兴奋，没想到刚帮了周健一个小忙，就拉拢到了这位传奇的铸造师。他压抑着激动问道：“那我现在立刻派人过来帮您维持秩序，如何？要不要顺带派几个助手？”“哦，您放心，保证是人机灵，而且话很少的。”铸造师面露难色。周健则是说道：“你叫人来维持这里的秩序，记录好客人的需求以及所需材料，然后提供给陈老师就好了，其他的无需多管，什么助手之类的也不要来。”社恐的人是很不愿意和其他人独处一室的，哪怕是自己的助手。蓝盈盈恍然，立刻道：“行，那我立刻派人来。另外，再找个心理学方面的职业者，能准确揣摩您的心思，却又不会添麻烦的那种。”铸造师明显松口气，感激的看向周健：“谢谢。”很显然，他也为周健能给他介绍这种靠谱的商会而很高兴。蓝盈盈也很高兴，就连远处那些排队的职业者们也都是高兴无比。哎呀妈呀，有商会愿意接手！真是太好了，他们实在是受不了和这位铸造师接触了，而且有了商会接管，他们就不需要再次排队等候，只需要将东西交给蓝氏商会，然后到时间来拿就好了。这也算是皆大欢喜。周健拿到了自己想要的东西，走出了院子。蓝盈盈略微落在身后，看着周健的背影，有些迟疑。他其实很想现在就离开，去忙活陈铸造师的事情，毕竟周健的事情是需要时间来处理的，着急也没用的那种。倒是陈铸造师这边必须第一面。就留下好印象，可周健的重要性又是毋庸置疑的。万一自己刚拿到一点点好处就离开，会不会惹怒他？就在蓝盈盈寻思着的时候，他的属性面板忽然提醒有好友信息。等他查看了一下聊天栏，发现是父亲发来的消息：“陈铸造师之事无需你管，陪好周健。”蓝盈盈松口气，知道父亲一定能处理好，而且他也明白了父亲的心思。周健比陈铸造师重要。蓝盈盈立刻上前，陪在周健左手边。因为右手臂那边有龙女在盘绕着，周健看着蓝盈盈有些惊讶：“你不去处理陈铸造师的事情吗？那件事有商会的人去处理，我总要陪好你才行。”蓝盈盈笑道。龙女立刻探头过来，看着蓝盈盈。片刻后，她哼了一声，撤回去，显然没有看出蓝盈盈在说谎。蓝盈盈脸色不变，内心暗暗松口气。而周健则是无所谓道：“也行吧，但现在还有什么地方有我需要的那些东西吗？或许那些帝都的家族势力有。”我也可以发动人脉帮你找找。”蓝盈盈说道。不过没等他动作，周健这边先有了动静。林欢通过聊天框给周健发消息，说是自己母亲帮他找到了鲜嫩的世界树枝叶，还有纯净的冰雪之叶。周健很是惊讶的回复：“你老妈？嗯，在他眼里，你虽然讨厌，但也是个值得拉拢的天才。另外，这是他通过其他家族找到的，或许还为你欠了一些人情。”林欢回复道：“周健真是服了这些家族的人。”果然，在绝对的利益面前，什么都可以放弃。不过他也没多说，让林欢帮忙道声谢。而后，他扭头对蓝盈说道：“其他家族不用找了，林家已经帮我找遍了，只找到两个。”蓝盈盈微微错愕，
，随后意味深长道：“林家真是欣赏你啊！哎，就那么回事儿呗。商会找遍了，家族也找遍了，却只找到了三个。看来剩下的两个，我要自己去打了。”周建沉声道。蓝盈盈很是奇怪：“你这么着急干嘛？等几天不行？如果有确切消息，那我等几天确实可以。但现在问题不是没有消息吗？万一等几天还是没有呢？我还不如自己去打。如果自己找到了。”那更好，如果没找到，或许商会这边就会有好消息了。周建沉声道。蓝英见他坚持，也就不再多劝，而是道：“还有什么东西没找到？”周建，金乌飞羽，还有大地之心。蓝英英略一沉思，道：“通天塔第三十层有个地方叫不死火山，那里可能存在金乌飞羽。大地之心的话，我的建议是你去黄道十二宫的金牛宫去看看。金牛宫的顶级 BOSS 有一个技能叫大地脉动，只要是站在地面上，就能获得无穷力量。”或许和大地之心有关系。周建闻言，立刻就要动身。蓝盈盈连忙道：“我跟你一起去吧。”不了，我要带夏青莲去。那妮子升级有点慢。周建毫不犹豫拒绝了蓝盈盈。人家毕竟无条件的跟着自己。周建不想让夏青莲整天付出，毫无回报。而且他现在已经六十级，不转职是无法升级的。如果刷那两个副本不带个人去，那些杀怪经验也都会浪费了。所以，与其带人，不如带下青莲。第111章金牛宫，要不让红孩儿来打？夏青莲听到周健要带自己去刷副本，她很是惊讶，但联想到周健已经60级，不转职是不会获得经验的，也就了然了。他自然是愿意多跟周健待在一起的。周健来到白虎圣院门口，来接夏青莲。他刚出现就引起了周围学生们的注意，毕竟周健可一直都是名人，无论是全国联考的状元，还是曾经在决斗场碾压四大圣院，以后来在屠杀秦家。对抗林家等诸多牛批事件，都足以让周健引起无数人的关注。哪怕是痛恨他的人，也不得不承认，周健真是很强悍。此时这么个强人，竟然出现在了自家学院门口，这让白虎圣人的师生都有些紧张。这该不会是来砸场子的吧？众多学生小心翼翼的在远处围观周健，也有学生去找了白虎圣院的老师。白虎圣院一个还算位高权重的老师，疑惑的走出来，看着周健：“周同学，来我白虎圣院有什么事情吗？”我来找夏青莲，周健解释道。那老师明显松口气，原来是这样，我帮你去通知。不用了，他已经来了。周健冲着远处微微一笑，众人顺着他的视线看去，顿时全都露出惊艳之色。只见夏青莲身穿白色衬衣搭配牛仔裤，那凹凸有致的身材被凸显得淋漓尽致，同时也彰显出青春活力。那种知性美和青春感完美融合，让人只觉得心动不已。很多白虎圣院的男生都不禁感慨。果然不愧是刚入校就荣登校花榜第一的存在，真美啊！可惜他们永远没机会了。夏青莲跑过来，抱住周健的手臂，老公。周健笑了笑，对那白虎圣院有些无奈的老师说道：“我们先走了，老师再见。”夏青莲也打了个招呼：“好。”老师点点头，牧师两人走去。等周健消失不见，老师转移了视线，看向了白虎圣院的那些学生们。他看着那些眼神里带着羡慕、嫉妒、恨的学生，只觉得心痛。这些人里，但凡有一个能比得上周健，他们这四大圣院的老师们也不用发愁了。周健带着夏青莲直奔通天塔，来到前往金牛宫的那根柱子前。一会儿进去后，你也出手，不然光升级没有对自身力量掌控的能力也会吃亏的。周健提醒道。夏青莲温柔一笑：“我知道的。”龙女想了想，飞到了夏青莲的身后：“主人，就由我来保护主母吧。”听到龙女的称呼，夏青莲嘴角含笑的摸了摸龙女的头。你最乖了，龙女顿时满是得意的仰起头。周健自然是同意的，他们仨就好像是一家三口，走进了金牛宫。只是就在他们三个不远处，一道笼罩在黑袍里的身影正冷冷看着他们。等三人走进金牛宫，那黑袍才传送消息，目标进入了金牛宫，伏击人员是否就位？阵法师就位，幻术师就位，地精血脉武者就位，狙击手就位。伴随着一道道的声音传来，竟是有足足上百人潜伏于此，就等着周健出来。那黑袍人顿时冷笑，之前在奇妙环境中，因为没想到他那空间宝石过于强大，还有那两尊奇异的召唤生灵能力过于变态，让他逃走了。这次如此多的高手埋伏在此，就不信他还能扛得住。刚刚进入金牛宫的周健发现，这里和白羊宫的挑战方法差不多，但场景却是完全不同。之前是漫漫星空路不断复活的羊头人，但这次却是一个不断向下走去的地洞。地洞黑暗幽深，一眼望不到头，甚至连半米远都看不到。视线受阻极其严重，周健忽然有个恶趣味，这里的敌人想必都是牛头人，要是将善财童子红孩招来这里，
，他思索再三，还是没干这缺德事儿。周建这次召唤的神仙，着实显得他胆子大，因为他召唤的是五岳正神之一的泰山天齐人圣大帝黄飞虎。这位实力可谓炸裂的一批，更有一头五色神牛。估计他光是出来走走，就能让这里所有的妖魔鬼怪伏诛。就是召唤这位的话，对精神其实是一个不小的压力。但现在风云军事学院对周建已经没有不能使用神器的要求了。因为他们看出来了，这位招惹的敌人都是超过他几十级的，不使用神器，早晚会出事儿。再说，这神器跟他也是绑定的，用就用了。此时，周建身后世界虚影打开，一头五色神牛施施然走了出来，却再没有其他人了。周建一脸问号，什么情况？五色神牛竟开口说话，以帝君现在这被封印的实力，不足以召唤我家主人。再说这区区地方，老牛自己就能搞定。周建脸一黑，瞧不起谁呢？但想了想，黄飞虎人家不光是封神时期就称帝的恐怖存在，更脚踏阴阳这么多年，早已经公参造化。自己想要召唤他，确实是吃力。周建也就默默的认了。五色神牛见周建没意见了，这才缓缓跪在周建面前：“帝君，请上俺老牛吧。”周建总觉得这话怪怪的，但还是坐在了五色神牛的后背上。五色神牛立刻起身，一马一牛当先。一会儿杀怪的时候，记得给后面留下一两个练手。周建提醒道：“五色神牛答应一声，然后施施然向前走。刚走出去没两步，他停下脚步，道：‘可以杀了。’什么？”周建正研究着梁振手使给自己的传承令牌，没反应过来。夏青莲却已经走上前，看着跪在地上的一个牛头人怪物，面带迟疑。周建也是看去，就见那本应该是金牛宫怪物的牛头人，顶着个 LV 7 0正跪在地上瑟瑟发抖。周建知道五色神牛很强，没想到他这么强。只是走过来，就让这里的牛头人害怕成这样。这，你要不走远一点？他这样杀了也不叫练手啊！周建苦笑。五色神牛摇头：“帝君，这女娃的实力可不足以单独杀了他，这样也足够练手了。那这样吧，你打伤他，然后再练手。”周建道：“帝君，这也就是您。”五色神牛忍不住吐槽一声：“要知道，他是黄天虎的坐骑，身份那也是无比的尊崇。平时哪有人敢这样命令他？”但五色神牛还是乖乖照做，毕竟帝君就算是实力不在了，也还是帝君。第幺幺二章，我想跟你走。五色神牛一蹄子过去，给地上跪着的牛头人踩成重创，就剩下一丝血。而后，五色神牛不再控制牛头人，牛头人顿时弹起来，低吼一声，冲向了夏青莲。显然，他也知道谁好欺负。夏青莲娇斥一声，身后出现冰雪女神虚影，周围瞬间变得冰天雪地。牛头人低吼一声，一拳轰来，那恐怖的拳头还没来到，就散发出无比恐怖的冲击波。夏青莲面前出现了一道道厚重的冰墙，只听咔嚓之声不断，冰墙瞬间全都爆碎。幸好夏青莲闪躲得快，不然这一拳就足以让他身陨。好，一声龙吟，劲咒挥洒，轰向牛头人。但那恐怖的劲咒范围极大，冲击四周，在龙女正对面的周剑和五色神牛也在攻击范围内，只是五色神牛身上光芒一闪。就将那禁咒给阻挡住了。龙族果然强大，只可惜还没成长起来，差得远。五色神牛有些羡慕，毕竟他虽然看着强大，但现如今这个境界就已经到头了。反倒是这龙女，只要不会陨落，铁定能超过自己。甚至五色神牛还觉得这龙女也太幸运了。若非是他落到了周剑的手里，臣服了周剑，只怕现在绝对不会有这样的好下场。毕竟当初对龙族的诅咒，可是每一个世界的龙都躲不过去的。夏青莲和龙女跟牛头人不断战斗，那牛头人虽然被重创，受伤不轻，却也不是那么容易能打败的。更要命的是，此时他的血条和力量正在快速的恢复。这牛头人确实不能复活，但他只要脚踩在大地上，就能快速的恢复和获得力量。这种能力让周建羡慕的一批。别的不说，自己要是能获得这种能力，以后召唤神仙就不用太担心精神消耗了，因为他只要脚落在地上，就能快速恢复。神仙待多久都行，距离召唤孙悟空。又进了一步，夏青莲实在是对付不了这高等级的怪物，她只能选择放弃，撒娇道：“老公，帮个忙。”周建摇摇头，然后让五色神牛干掉了牛头人。果然带妹的话效率太慢了，回头你自己去学院找人练习技能吧，怎么样？周建建议道：“行啊。”夏青莲如释重负。周建如果让他继续训练，他也不会反对，但肯定会有巨大的心理压力。周建从牛背上下来，走在地上。因为五色神牛还是会消耗周剑力量的，所以周剑刚才悄悄使用了天赋，成功将牛头人的恢复技能弄到了手。现在他就这么走在路面之上
，感觉自己的精神正在快速的恢复，显然在金牛宫的恢复会得到加成。五色神牛在前面轻松走，所过之处，那些牛头人全都炸开，一团团的经验就全都飞进了周健和夏青莲还有龙女的身体之中。周健增长的很慢，头顶始终加一加一，几乎没有经验。夏青莲和龙女倒是疯狂增长实力，夏青莲其实本身升级也不慢，所以没多久就升到了三十级。而在五色神牛轻松的脚步中，周健来到了金牛宫的核心地带。只是等他来的时候，那个大 boss 乖巧的抹脖子自杀，将宝箱和金牛宫的宝物全都送上。宝箱里的东西自然还是金币、召唤卡、通行证。周健看着已经复活的 boss， 问道：“通行证你还有多少？”金牛 boss 乖乖的将自己的所有通行证全都奉上。周健先收下那些通行证，又问道：“你这踩在大地上就能恢复的技能，能不能给我？”金牛宫 boss 翻找了一下，然后拿出一张卷轴，技能卷轴，打开后可以获得卷轴上的技能，而相同的技能卷轴可以提升技能的等级。此时周健打开，一个技能出现在了他的属性面板上，技能名称“万物之母”，被动。效果：当你的双脚踩在大地上，可以不断的汲取大地力量补充自身。周健看到这技能，表示很满意。但这还没完，周健还没忘记自己来这里刷副本的目的。那就是获得脉动的大地之心，那脉动的大地之心你有吗？周健再度问道。金牛宫大 boss 脸上露出惊恐之色，显然那东西对他很重要。五色神牛也是提醒道：“那东西是这家伙的核心力量，你要是拿走了，他就废了。”给我一点可以吗？周健问道。金牛宫 boss 疯狂摇头，表示不行。周健微微一笑：“那就对不住了，这东西我必须要。”哞哞哞！金牛宫 boss 跪在周健面前。大大的牛眼流出泪水，不断的哀求。周健看他这样子，思忖再三，忽然有了主意。他拿出封神榜，我先把你封神，那样你就算是死了，也能再复活你。金牛宫 boss 有些怀疑。周健摊手，你现在只有相信我了，除非你还有别的办法。这话说的，金牛宫 boss 也没了办法，他只能乖乖跪在周健面前，等待着封神。周健本以为自己封神成功需要进行几十次，却没想到第二次就成功了。这虽然和金牛宫 boss 配合不无关系，但也是因为周健的精神属性高到了变态。周健将金牛宫 boss 干掉后，然后对他说道：“我不取你的核心，会帮你复活。你接下来看着就知道了。”说完，周健瞥了一眼五色神牛，五色神牛立刻将 boss 诛杀。没等世界一直将 boss 复活，周健就帮对方复活了。金牛宫 boss 能感受到这次复活完全是依靠周健，这让他很是惊喜。他不禁看向周健，哞哞的叫个不停。因为被封神的原因，周健能听懂这家伙的话。他在问周健是不是能帮他离开这个囚禁了无数年的地方。周健心中一动，自己若是能将十二宫的 BOSS 收服，带到外面去，还有谁能对抗得了自己？这样想着，周健自然是毫不犹豫的答应。至于这金牛宫是不是还存在，关自己屁事儿。金牛宫 BOSS 看到周健答应，立刻见金牛宫的核心取出来，那是一颗石头心脏，但被金牛宫 BOSS 托在手中的时候还会跳动。这就是周健想要的脉动的大地之心，而在这大地之心被取出来后，这方秘境开始崩塌。第113章最后的最后，周健手中捏着那块大地之心，看到了它的属性，也就是说，只要拿着它，真的就能站在地上，力量永不枯竭。别人拿着这东西，或许发挥不出来真正的实力，可自己不一样啊，自己能召唤出神仙来啊，自己拿着这东西，完全可以通过这东西召唤出无数的神仙来。如此想着，周健立刻用空间宝石划开了金牛宫，然后来到了外面。动手！伴随着一声惊天动地的怒吼，无数的黑袍人冲过来，想要对周健出手。周健冷笑一声，单手握着大地之心，然后背后世界虚影打开。俺老孙来也！只听一声呼喝，一道金色的身影手持金箍棒冲出来。黑袍人丢过来的铺天盖地的攻击，直接被一棍扫光，连带着那些袭击者也全都在惊恐惨叫着，灰飞烟灭。周健见到这猴子，顿时大笑：“大圣，这座塔可是有上千层，足够你闹个天翻地覆的了。”孙悟空悬浮虚空，大笑道：“玉帝老儿，没想到你也有这么虚弱的时候，这么个小小世界就把你给困住了。”周健没有回答，而是朝着上面指了指：“要不要上最高层看看，那里究竟有什么？”“好，看看就看看去。”走。孙悟空长笑一声，想要抓着周健去。周健连忙摆手：“别别别，你还是自己去吧，我就不去费劲了。”开玩笑，他要是现在双脚离地，立刻就会没有力量了。孙悟空也不多说废话，直接冲天起。他完全不走传送门之类的，而是手持金箍棒冲上高空，
，然后轻松打破每一层通天塔之间的世界屏障。周健就看着孙悟空，轻轻松松将世界穿个窟窿出来，然后立刻跟上使用传送阵前去。虽然传送的时候会导致暂时中断从大地获得力量，但以他现在的精神属性支撑一会儿还是可以的。周健就这样一层层的追上去，而他每到达一层，就看到满地的尸横遍野，所有的怪物都被清空。平日里那些人费尽千辛万苦才能爬上来一层，周健此时却一层一层的传送，不到俩小时的时间就已经来到了九九九九层。周健过来的时候，发现这里已经是一片星空之中。孙悟空正等在这里，眼神迷惑的看着一个小圆球：“玉帝老儿，你来看看这是什么东西？”因为孙悟空是周健召唤出来的，周健此时已经疯狂提升等级。等他来到这九九九九层的时候，等级已经晋升到了五百级，而这已经是所知道的世界顶端了。周健此时看着那小圆球，看到了对方的属性介绍：混沌珠。周健露出恍然之色，原来是这个宝贝。他试探着用手摸了一下混沌珠，谁想到那混沌珠忽然进入了他的身体之中。而后一道记忆汹涌来，原来这一方世界是混沌珠创造的。当初盘古开天辟地，建立洪荒世界，不小心伤到了混沌珠，混沌珠破碎，形成了无数的碎片世界。如今这些秘境就全都是混沌珠创建的世界，混沌珠在努力的将其融合起来，但没想到这个过程被周健发现了，也就是玉皇大帝，那位高高在上的玉帝，以一念化三千的神通，弄了个分身来到了这个世界体验人生，目的就是为了得到这混沌珠。至于那系统，以玉帝的本事弄个系统出来，完全不叫难事儿。周健此时得到了混沌珠，彻底恢复了记忆，他脸上却没有任何的失望，而只有一丝得意。因为他就是玉帝，玉帝就是他，二者本是一体，完全没有什么可值得失望的。反倒是周健抓着混沌珠，看着这珠子，笑道：“总算是抓住你了。之前朕抓了你那么多次，每次你都能轻松逃脱，这次朕伪装成了普通人，看你还怎么逃脱。”混沌珠有些不甘心的在周健身体里跳动了一下，周健却只是得意的大笑，丝毫没有让混沌珠逃走的虚弱。他在拿到混沌珠之后，立刻就恢复了记忆，甚至实力也完全恢复了。孙悟空在旁边看着，顿时没好气的吐槽道：“玉帝老儿，俺老孙还以为你真的倒大霉了，竟然一身实力都不在，没想到你竟然是装出来的。你这泼猴儿，真以为朕是为了自己？昔日洪荒被几番大战，早已经摧毁的差不多了。朕若是不用混沌珠修补一下，恐怕这个世界就要完蛋了。”周健没好气的教训道。孙悟空也没好再多说，毕竟玉帝这是给他们谋福利呢。夏青莲一直就跟在周健身后，此时看到周健跟变了个人似的。不禁目瞪口呆，他有些无法接受的后退。周健，你，你不是周健？周健回头看了一眼夏青莲，随手一撒，无数星光洒落，包裹着夏青莲。夏青莲只觉得自己脑海中多了一些东西。片刻后，他的眼神变得无比清澈，露出不可思议的模样。玉帝，你好意思吗？竟然背着王母把我拐到这里来？孙悟空看着夏青莲，脸色有些古怪。这位仙子是嫦娥。周健淡定道。朕一个人来总是怪无趣的嘛，就让他陪着了。孙悟空竖起大拇指，果然还得是你啊，玉帝老儿。哼！伴随着冷哼声，一道身影走来，赫然是龙帅。不过他也已经恢复了记忆，身穿凤袍，看得孙悟空立刻笑着跑路。嫦娥也是憋屈的，赶忙行礼：“小仙参见王母。”行了，玉帝你也算是得偿所愿。现在可否回到天庭了？龙帅，也就是王母，咬牙切齿道。周健大笑。毫不避嫌的搂着两女，当然了，咱们走。这次周健没有动用空间宝石，直接打开次元门，一步来到了那座恢宏的天宫之上。刚一回来，周健随手捏碎混沌珠，然后将偌大的空间之力灌注到了三界之内。只见原本狭窄的三界立刻疯狂扩张，变大了不知道多少，竟是完全变成了曾经那偌大的洪荒世界。而与此同时，一起出现的还是之前混沌珠控制的那些世界，那些人和怪物也都出现在了这个世界之中。他们本来都有些懵逼，但幸好他们本来就足够拥有力量，所以此时乍一出现，倒是也还算能接受。而且周健也将他们的等级和属性也修改成了法力，按部就班的修炼，最后也能成仙。只是无论他们怎么努力，也只是成为周健的手下仙人。周健则是回到了天庭之上，恢复了往日寻常的生活